、蓝星、华国、杭城市第三中学操场。操场中心有几名职业者正在搭建着法阵。今天便是杭城市第三中学高三学生转职的日子。此时已经有着三百多名的学生站在操场一侧，等待着转职仪式的开始。校长杨天国站在人群正前方说道：“同学们，三年以来，关于职业者的所有理论知识，想必你们都已经学腻了吧？”今天便是你们进行转职的日子，也是决定你们未来成就高低的日子。我希望你们都能够向白云涛学长看齐，好好的为我们人类、为我们华国贡献出自己的一份力。校长杨天国口中的白云涛也是从第三中学出去的，转职成为了神圣射手，现在已然是八十级的大人物了。校长时不时就提起他，所以对于他，同学们自然不会陌生。龙定天看着操作中心那转职法阵，心里很是期待。他本不是属于这个世界的人，因为一个意外。就突然穿越到了这个世界，已经有几年的时间了，所以对这个世界基本上也不陌生了。这个世界游戏与现实融合，每个人在高三都会进行转职，这一刻便是决定大家未来的时刻。野外杀怪、攻略副本、完成任务、加入战场等等，都可以获得经验与奖励，从而提升人物等级与技能等级，学习并熟练技能，不断增加实力。与各种各样的怪物战斗，无论是天使还是恶魔，为人类杀出一条路。之前有了无数的人类先辈牺牲了自己，才有了现在他们安稳的生活。其实关于转职，它的成功率早就随着人类的发展早就达到了 100% 而转职的差异就在于转出的职业差异。现在的职业主要分为三大类：第一类输出类，第二类辅助类，第三类生活类。输出类职业自然是最受欢迎的，依次便是辅助类，最差便是生活类。而对应的转职成功率则是相反，输出类最低，然后是辅助类。最高的是生活类，虽然如此，但是也不见得输出类职业就最好。很多辅助类职业可比输出类职业要吃香的多。只要是下个有点难度的副本，不带辅助类职业是不可能的。宁可少个输出，也不能没有辅助。有时候可能还会带两个辅助。而至于生活类职业，不见得就是最差的，依旧能够出神级职业者的，也是异常的强大。所以说，没有垃圾的职业，只有垃圾的人。突然，一道强光照亮了整个操场，转职法阵已然搭建完毕。校长杨天国大喊一句：“法阵已经搭建完毕，同学们随我出发。”三百多名学生就跟着他走向操场中心。龙定天走着走着，心里在想自己究竟会转职成什么职业。毕竟穿越到这个世界已经好几年了，但是依旧没有获得过什么特殊的东西。一般来说，穿越者不是都会拥有一些金手指的吗？可是他什么都没有。其实会转职成什么职业，谁都说不准。毕竟这都是看天意。像平时有的人，无论是各个方面，都表现得很一般。但是转职的时候，居然转职成为了强大的输出类职业，而有的人平时则是优秀的很，但是却转职成为了最普通的生活类职业。突然有个人凑了过来，直接一把搂住龙定天的肩膀，笑着说道：“哎，龙定天，你想要转职成为什么职业啊？”来人便是龙定天高中三年以来关系最好的死党周阳。龙定天笑了笑，可以把你按在地上摩擦的职业就行了。周阳挑了挑眉，哦，那我倒要看看你小子能不能转职成干翻我的职业。我先说说我的，我想转职成为圣骑士。你看我这形象、这身段，是不是很适合？还有转职成功之后，我还可以保护那些弱小的妹子，不是？然后那爱情不就嗖嗖嗖的来了吗？哈哈！龙定天拍了拍他的肩膀，瞧你那出息，那便提前预祝你成功了。其实周阳他的外貌体格确实很适合当圣骑士，但是想要转职成为输出类职业，可没有那般简单。而且他这个还不是最普通的输出类。龙定天早就研究过这个几率。转职成为输出类职业的几率不会超过 10% 也就是说，他们这300多人里面，最多只能有30人左右转职成为输出类职业。很快，一行人便来到了转职法阵的前面。校长杨天国上前一步，对着一名老者恭敬道：“何大师，这一次又要麻烦您了。”何大师笑了笑：“哎，没有的事，这本就是我分内之事。”这位何大师并没有隐藏自己的信息，所以大家都能够看到。何志胜，五十五级布阵大师。龙定天看了有些惊讶，这给他们进行转职仪式的何大师，居然是高达55级的布阵大师，这可是辅助类职业里面的稀有职业，很是少见，因此也导致他在战场上面很是受欢迎。毕竟等他布好阵法之后，一切尽在掌握之中。校长杨天国与何大师寒暄了几句，便走了回来，随后拿出一份名单，同学们，我们现在开始转职仪式。我念到名字的同学走进转职法阵，别紧张，放松就好。好了，废话不多说，现在开始，张仁三。在，张仁三答应了一声，便有些紧张的走进了转职法阵。随着他的进入，只见转职法阵开始运作，发出耀眼的光芒。生活类职业铁匠，第二章唯一性隐藏职业。
张仁三满脸的失望，没想到自己居然转职成为了铁匠。张仁三居然转职成铁匠了，铁匠怎么了？铁匠也很不错啊，至少说生活类职业里面中规中矩的存在了。是啊，是啊，这个铁匠后续还可以继续发展的呀，为大家锻造越来越高品级的武器啊。张仁三走出法阵之后，大家都在相继的安慰着他。李第四，到，一声爽朗的声音传出，李第四便一路小跑进了法阵。同样一阵耀眼的光芒过后，转职结束。生活类职业渔夫，李德四笑了笑，显然很满意自己的职业。我老爸就是个捕鱼的，我也成为了渔夫，真棒啊！哈哈。赵天武，钱和六，被喊到名字的人一个接一个的走进法阵进行转职，基本上的人都转职成为了生活类，偶尔才会出几个辅助类职业，至于输出类职业，那更是少得可怜。转职人数已经过半，成绩实在不太理想。校长杨天国的脸色很是难看，和志胜站在杨天国身边开口道：“今年的学生不得劲啊。”杨天国闻言不禁叹了口气：“是啊，到现在还没有出现一个稀有职业啊。”和志胜立刻耻笑一声：“稀有职业，老兄啊，我怕你是想多了吧？你们三中多少年没有出过了？能出个输出类的高等职业就不错了啊。”杨天国自嘲的笑了笑：“是我想太多了，毕竟我们整个杭城市每年都出不了几个稀有职业。”宋倩倩，杨天国又叫了一个名字。这宋倩倩与龙定天被大家称为三中的两大天才，各方面能力都很优秀，但是龙定天始终压着他。简单来说，宋倩倩就是千年老二，所以他的心里一直都很不服。他一定要赢龙定天一次，哪怕一次。宋倩倩应声而出，走进转职阵法之前，特地挑衅的看了一眼龙定天。哼，龙定天，这一次本大小姐就要让你好好的知道知道什么才是天才。龙定天对于他的挑衅则是无动于衷，依旧看着前方。随后，宋倩倩便走进了转职法阵，突然和志胜开口说了句：“这个女娃娃不简单啊！”杨天国闻言则是一愣，不知何大师何出此言。他的精神力可不简单，比一般人要强出好几倍，八成会转职成为法师类职业。法师类职业，杨天国立刻来了兴致。这法师可是输出类的高等职业啊，今年到现在还没有出过一个呢。如果是一些特有的法师职业，那便是稀有职业了。想到此处，杨天国不禁心里满是期待。一阵耀眼的光芒之后，转职结束，然后光芒消失的瞬间，空中飘起了一片片的小雪花。异象啊，这是异象啊，出稀有职业了！杨天国激动地喊着：“输出类稀有职业，冰霜法师。”此时，杨天国激动得不要不要的。刚才还说什么稀有职业是自己想多了，没想到才说了没多久，这就来了输出类的稀有职业，简直了！稀有职业，冰霜法师。我的天哪！宋倩倩居然转职成为了这么可怕的职业。宋倩倩好厉害啊，居然转职成了输出类的稀有职业。据说冰霜法师后期随便一个技能丢过去，就能够轻松毁掉一座城市。果然天才就是天才，无论什么方面都不会令人失望。宋倩倩自己同样很是激动，从转职法阵上走了下来，然后一群同学就围着他问东问西，阿谀奉承等等。这可是输出类的稀有职业啊，出现的几率可真的是低到不能再低了。其实职业除了分类还分级的，当然除了生活类的职业。一般来说，职业的等级分为低级、中级、高级、稀有、史诗，共五个等级。史诗类的职业几乎不会出现，整个华国多少年都不见得会出现一个。而稀有类职业相对来说则是常见一些，毕竟像他们，杭城市一年也能出那么几个。龙定天，龙定天听到自己的名字，便迈步前往法阵处：“加油啊，小子！”周阳喊了一句。宋倩倩则是盯着龙定天，一脸的挑衅。杨天国特地问了一句：“何大师，您觉得这个孩子如何？”何志胜一脸疑惑：“嗯，除了比较沉稳，我看不出什么来。”杨天国继续说道：“我们三中有两大天才，一个是宋倩倩，另外一个便是这龙定天，而龙定天则是第一名。”何志胜淡淡的说道：“我想你应该知道，其他各方面的能力好与坏跟转职毫无关系。”杨天国自然明白。但是他依旧对龙定天充满了期待，毕竟这已经出了一个输出类的稀有职业，万一再出一个，那他不得上天了啊！龙定天走进转职法阵后，法阵运作发出无比耀眼的光芒，随后天空突然暗了下来，并且伴随着电闪雷鸣。怎么天突然黑了呀？哎，还打那么大雷，这是怎么了呀？杨天国惊讶地问道。和智胜淡定地说道：“异象生，什么？转职异象吗？怎么会有如此大阵仗的转职异象？”杨天国的心里真的是又惊又喜，毕竟如此大的转职意向，最起码也是个稀有职业吧。
就是不知道是输出类还是辅助类呢？宋芊芊看着眼前的异象，则是咬牙切齿道：“不可能，绝对不可能，我绝对不会输给你的。”但现实就是如此，不得不服。周阳看着这异象，无奈的耸了耸肩：“的，这么大的阵仗，看来我要被龙定天这小子随意拿捏了。”突然，一道闪电劈到了龙定天身上，随后所有异象便消失不见。唯一性隐藏职业：暗影双刃。第三章，你敢不敢？不是所谓的稀有职业，也不是史诗职业，而是隐藏职业，而且还是唯一性的。那便意味着这个世界上仅此一个，只有龙定天一个人拥有。这隐藏职业可是比史诗级职业还要罕见。至于厉害与否，无人知晓。光那稀有性便吊打所有职业，居然是隐藏职业，还是唯一性的隐藏职业。这龙定天好生厉害，不愧是我们三中的第一天才，居然转职成了唯一性隐藏职业。哎哎哎，说什么呢？不就是隐藏职业吗？有什么了不起的？这种职业强不强还不一定呢。据说很多隐藏职业都是很鸡肋的。对对对，这隐藏职业只是稀有罢了。他的隐藏职业叫做暗影双刃，那不就是刺客吗？双刃什么意思？两把武器吗？你们呢？一个个的站着说话不腰疼。别人龙定天好歹转职成为了输出类职业的隐藏职业不是？你们看看自己能行吗？随后龙定天便从转职法阵走了出来。其实转职成为唯一性隐藏职业。他的心里也是开心的不行，但是依旧忍住在心里，没有表现出来。等他经过何志胜的时候，突然被叫住了：“同学，你等一下。”龙定天闻言转身行礼，不知前辈有何吩咐。何志胜继续说道：“你这个隐藏职业我从未听过，不知你可否释放一个技能让我瞧一眼？”面对何大师这个要求，龙定天自然不会拒绝。“前辈，请稍等。”龙定天开口道：“才刚转职完成，龙定天根本就没有时间熟悉。”随后，他便查询了自己的个人属性，姓名龙定天，职业暗影双刃，唯一，等级一，百分之零点零零，体质十，力量十，智力十，敏捷二十，装备五，技能流云刃斩一级，双刃风暴一级，暗影加速一级，流云刃斩一级，对单个对象发起八次攻击。每次造成 110% 的伤害，双刃风暴一级，对直径5米内的最多6个对象发起两次攻击，每次造成 220% 的伤害。暗影加速一级， 1 8 0秒内增加 100% 的敏捷。看了看属性面板，很明显敏捷最高，说明这暗影双刃就是一个刺客类职业。流云刃斩跟双刃风暴肯定不好展示，龙定天那便使用了暗影加速。技能一使用，龙定天的脚底下出现了一个银色的光环。然后瞬间增加了二十点敏捷，整个人变得灵活不少。何志胜看了看龙定天，觉得他这个技能跟辅助类等差不多，没什么特别的，可能以后等级上去了会不一样吧。好了，谢谢你了，好好加油吧。龙定天微微行礼，便下去了。啊，这隐藏职业就一个辅助技能，果然隐藏职业都是不怎么样的呀。看来我们三中的第一天才要就此泯灭了。啧啧啧，这不是输出职业吧？是辅助职业吧？周阳拍了拍龙定天的肩膀，哎，龙定天，你跟我老实交代，你不止这一个技能吧？我才不信你这是什么辅助职业呢！龙定天笑了笑，并没有说话。周阳，杨天国喊到了他的名字，哎，回来再说吧，到我了。周阳说了一句，便急匆匆的去转职了。转职法阵散发出光芒，转职结束。输出类高等职业圣骑士，真没想到，周阳还真的如愿成为了输出类的高等职业圣骑士。周阳一脸兴奋的跑了回来。嗨，龙定天，我厉害吧？我就说我能转职成为圣骑士的。龙定天笑着看着他，然后给他点了两个赞。然后周阳又是一把搂过龙定天的肩膀，以后跟着我混，我带你啊，下副本什么的，我挡在你面前，你就放心的在我后面啊。没过多久，所有人的转职便结束了。校长杨天国站在大家面前，同学们到此为止，所有人的转职都结束了。无论你们转职成为了什么职业，都要努力去奋斗去升级，好好的提升自己的实力。另外，明天一早，我们杭城市的新手副本便会开放，大家可以进去里面练练手，体会体会一下实战的感觉。当然，生活类的同学也不用担心，我们学校有专门的生活类导师会指导你们学习。希望一周后的高考，大家都能够得到自己理想的成绩。对于新手副本的资料，大家早就清楚的很了，难度很低，就是专门为了新手而准备的。里面的怪物最低是一级，最高只有十级，而且数量并不多，比起杭城市的野外，自然是要安全的多。当然，你可以直接去野外战斗，不去什么所谓的新手副本，毕竟生死个安天命不是。放学了
，龙定天刚准备回家，突然一道倩影一闪而过，拦在了他的面前。龙定天，你敢不敢跟我比试一番？来人正是宋倩倩。其实她身高、身材、样貌都是极好，早已被许多人视为校花了。但是她那冷冰冰的样子却无人敢接近，而她却几次三番的找上龙定天，只是因为她心里那股不服输的劲儿。龙定天一脸懵逼，嗯，宋倩倩继续说道。我要跟你比一比，高考的时候谁的成绩更好，不知道你敢不敢？龙定天看都没看他一眼，嚯了一声，便直接走了。那就这么说定了，本小姐一定会赢的。宋倩倩气急败坏地喊着。今天转职出了输出类稀有职业的她，本以为已经稳操胜券了，万万没想到龙定天居然转职出了隐藏职业。虽然不清楚这职业的强弱，但是光那转职时刻出现的意象，就把他给比下去了。就算如此，他也不服输。第四章超神级天赋。随后，龙定天便回到了家。家里没有人，装修很简单，家具什么的也很简陋，只有一张照片很是显眼。里面除了龙定天，还有一位年轻女子跟一位老妇人，三个人都笑得很开心。龙定天穿越而来，对这两人的感情很是深厚，因为之前的他是个孤儿，从来没有感受到什么是亲情。年轻女子便是他的姐姐，老妇人便是他的奶奶。没想到的是，两年前奶奶因为意外去世了，一年前姐姐又去了华金学府。家里便只有他一个人了，我一定要去华金学府。自从姐姐龙傲雪走后，龙定天的心里就一直默念这一句话，因为姐姐在那里，那里便是家。但是华金学府实在是太难考了，去年整个杭城市也只有姐姐龙傲雪一人考上。随后，龙定天便开始研究他的技能。突然，一道光亮从他脖子上戴着的项链发出，这条项链是他穿越过来携带的唯一一件物品。然后，他的脑海中响起了一道声音：“检测到合适宿主。”宿主已经成功觉醒暗影双刃职业，正在为宿主绑定无敌天赋系统， 1% 10%50%100% 正在为宿主觉醒天赋，优化技能。恭喜宿主觉醒超神级天赋，整体提升一级。恭喜宿主获得超神级被动技能无限闪避。龙定天顿时眼前一亮，立刻查看自己的属性，姓名龙定天，职业暗影双刃唯一，等级一。百分之零点零零，体质十，力量十，智力十，敏捷二十，装备五，天赋整体提升一级，超神级，被动技能无限闪避，超神级，主动技能流云刃斩一级，双刃风暴一级，暗影加速一级，整体提升一级，所有技能效果提升十倍，无限闪避可以闪避所有攻击。无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制，流云刃斩一级，对单个对象发起八次攻击，每次造成 110% 的伤害。双刃风暴一级，对直径5米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 220% 的伤害。暗影加速一级， 1 8 0秒内增加 100% 的敏捷，其他什么都没有变化，只是增加了一个天赋跟一个被动技能，但这两个东西可是变态的存在。这个天赋真的没话说，超神级天赋，光一级就可以让所有技能提升十倍的效果，十倍啊，到底有多强，根本无法描述。就算是一向淡定的龙定天，脸上也露出了震惊的表情。另外，被动技能同样也是强到离谱，说他是超神级完全不为过。无限闪避，无论是什么攻击，物理、法术、真伤，甚至是控制，都可以闪避。这么说，就等同于拥有不死之身，还拥有了免疫之体。不惧怕任何的攻击，如此一来，龙定天便不用担心任何的攻击，只管冲上去干就完事了。许久之后，龙定天才从震惊中缓过来。次日清晨，龙定天准时起床前往学校。等他到学校的时候，学校门口已经停满了大巴车。大巴车将他们带到副本入口处时，门口已经人山人海。毕竟来这新手副本的，并不只有他们三中的，而是整个杭城市的学生。杭城市一共五所中学，昨天完成转职的学生大约 1,500 人。然而，他们之中大部分都成为了生活类职业。今天能到这里的不足四百人，甚至连三分之一都没有。学生们站在门口等候，学校的老师们则前去办理副本进入手续。而他们几个中学的校长自然是在那边闲聊了。哎，老杨啊，今年你可是发达了呀！是啊，是啊，你三中出了一个输出类的稀有职业还不够，居然还出了一个输出类的隐藏职业，还是唯一性的。这两年你们三中真的是不得了啊！去年出了一个龙傲雪。直接就进了华金学府，今年你们是不是又打算去敲一敲那华金学府的大门啊？
。杨天国听着他们几个校长的话语，不禁红光满面，哈哈！今年我们三中的宋倩倩跟龙定天确实不错，如果可以的话，我自然希望他们能够进华清学府的。宋倩倩，这位是不是宋家的那位大小姐？还有这个龙定天，怎么跟那龙傲雪名字如此相似？不会是？杨天国笑了笑说道：“是的，是的，那宋倩倩就是宋家的大小姐。”而龙定天则是龙傲雪的亲弟弟，哦，怪不得呀，这宋家的传承做得很好啊。还有那个龙定天出了一个优秀的姐姐，没想到弟弟也这么厉害，不愧是亲姐弟啊。周阳突然用手肘碰了碰龙定天，哎，龙定天，你要不要跟我一起组队？龙定天没有说话，只是摇了摇头。周阳故意生气地说道：“奶奶的，你这小子是不是看不起老子？本大爷好心好意的邀请你一起组队，我这高大威猛的圣骑士待你不香吗？”龙定天还是没搭理他，然后几秒后，周阳又换了一副嘴脸。周阳一副低声下气的样子。那个龙定天大哥，请问您为何不跟我组队啊？龙定天这才淡淡的开口：“你是不是傻？组队刷怪升级慢，单刷才快。”周阳很是疑惑：“嗯，你咋知道的？多看书，傻小子。”龙定天又说了一句。周阳有些不相信的挠了挠自己的脑袋，突然在一旁的宋倩倩忍不住说了一句：“龙定天说的很对。”组队升级慢，单刷才快。因为组队杀怪虽然快了，但是经验评分了。然而寻找怪物的时间还是要那么久啊。所以根据老一辈的经验，十级以下的副本适合单杀，十级以上才适合组队。周阳文言想了想，似乎是这么个道理。第五章，进入新手副本。此时校长杨天国走了过来。好了好了，同学们，除了宋倩倩跟龙定天，你们所有的输出类职业都要带几个辅助类职业的组队进入副本。不要只想着自己现在单刷副本升级快，要知道你们以后杀难度副本没有辅助是不可能的，所以平时你们要多带带辅助，不然到时候哪里有辅助帮你们？还有找辅助，你们说是找自己的认识三年的同学靠谱，还是路上随便找一个两个不认识的靠谱？自己心里掂量掂量吧。杨天国说的很直截了当了，当然了，现实也是如此。这一段话让本来想要单刷的那些输出类职业顿时停了下来。毕竟，如果输出类职业不带辅助类职业，那辅助类职业升级就会很慢的。突然有人问道：“那为什么宋倩倩跟龙定天就可以单刷副本呢？”“嗨嗨，那是因为他们两个不大一样，而宋倩倩是要考华金学府的，要尽快提升自己的等级，而且她在新手副本里面所待的时间也不会太长，之后就要去野外升级了。至于龙定天的话，他这个唯一性的隐藏职业无人知晓到底是怎么样的，不知道他的实力如何。”不过你们可以问一下，他愿不愿跟你们组队？杨天国说道。龙定天突然平淡的开口说道：“校长，我也要考华金学府。”这句话的意思很明确了，他不要组队，要单刷副本。杨天国一脸的惊讶：“龙定天，你可知道这华金学府有多么的难考吗？”龙定天笑了笑：“知道，但我一定要考上的。”杨天国知道了龙定天的决心，便不再多说：“加油！想要考进华金学府可不简单，首要条件便是等级要求。”最起码也要13级以上，稳妥点的话15级以上。而去年龙傲雪就是16级被华金学府录取的，才七天的时间，想要升级到13级，难度极大。至于15级的话，那更是难上加难。而新手副本里面的怪物最高等级也就是十级，想要升级到12级也不大可能。至于野外的危险程度，则比新手副本要高得多。新手要是出去野外，无疑就是送死。当然，除了等级要求外，还有不少的要求。具体只能等到高考的时候才能知晓。在校长杨天国的要求下，输出类职业已经跟辅助类职业搭配组好了队，二人、三人或是四人为一组。周阳则是选择了一位祭祀辅助，祭祀不仅可以给他增加状态，还可以给他治疗，还能造成点输出，可谓是强力辅助。等到老师们把手续办好之后，学校便给每位同学发放了武器与装备。周阳则是分配到了一把巨剑跟一个盾牌，搭配起来很是威风。哈哈，老子帅不帅？周阳一副洋洋得意的样子，龙定天也是根据职业名称分到了两把短刃，果然他是可以佩戴两把短刃武器的。新手短刃敏捷加一，这武器有跟无基本上没啥差别，根本就没有什么加成，实在是太差劲了。只是看起来多了把武器罢了，装装样子，他就没有佩戴，因为实在是太 low 了。宋倩倩没有要学校的武器，因为她有着自己的武器，她的武器是一个法术之球。龙定天可以很明显的感觉到，那个法球之中有着不小的能量在流动，应当是件不错的武器。宋倩倩还是一副不服输的样子，在进入新手副本之前，对着龙定天说道：“龙定天，我们来比比看，看看到底是谁升级比较快。”龙定天笑了笑
，摊了摊手，并没有表示什么。宋茜茜冷哼一声：“哼，你没说话就当你答应了。”他说完，便转身进入了新手副本。龙定天无奈地说了声：“这女人真的是好胜心如此强的吗？”随后，他也进入了副本。引入眼帘的便是一片大森林，到处都是绿油油的植物，树木倒是不高，只有三四米的样子，环境确实不错，不愧是新手副本。这里的怪物密度很低，相对来说比较安全。但是安全的同时，导致了一个问题，就是找怪时间比杀怪时间还要长。不过这就是新手副本存在的意义，让新手们逐渐熟悉战斗。龙定天立刻使用了暗影加速，由于超神级天赋整体提升一级存在，技能效果提升十倍，所以增加百分之一千的敏捷。本来增加二十点敏捷，变成了增加二百点敏捷。仅一瞬间，龙定天便能移动几十米。在移动的过程中，使用双刃风暴，不断的收到系统消息，成功击杀一级蓝猫，经验加十。成功击杀一级蓝猫，经验加十。一级蓝猫都是被秒杀的份，毕竟现在龙定天的伤害可是高的离谱，光敏捷就增加了200点，达到了220点。再使用技能双刃风暴，本来每次攻击造成 220% 的伤害，现在则是 2,200% 伤害，这实在是恐怖如斯。别说这是一级怪了，就算是十级的怪也能轻松秒杀。龙定天观察了一下经验，每击杀一只一级怪能够获得 1% 的经验，意味着击杀100只便能够升级。这不是快得很。第六章快速升级。龙定天一直开着暗影加速，不断的在往新手副本深处进发，边移动边使用双刃风暴，升级速度不要太快。十分钟后，龙定天便升到了二级，姓名龙定天，职业暗影双刃唯一，等级二百分之四点零零，体质二十，力量二十，智力二十，敏捷四十，装备五。天赋整体提升一级，超神级；被动技能无限闪避，超神级；主动技能流云刃斩二级，双刃风暴二级，暗影加速二级，整体提升一级，所有技能效果提升十倍。无限闪避可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩二级，对单个对象发起八次攻击，每次造成 120% 的伤害。双刃风暴二级，对直径5米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 230% 的伤害。暗影加速二级， 1 8 0秒内增加 110% 的敏捷。随着等级的提升，属性相应的增加了10点，而敏捷则是增加了20点。技能等级也随之提升，技能效果也提升了。随后，龙定天继续前进，成功击杀二级土狗，经验加20成功击杀三级白狼，经验加30成功击杀四级地狱狗。经验加四零，一路上皆是秒杀，毫无悬念的秒杀。毕竟这些怪物等级太低了，龙定天现在的数据可以轻松秒杀十级以上的怪物了。一道光柱亮起，又升级了。龙定天的速度又再次得到离谱的提升。他继续加速，探索着新手副本，继续深入。成功击杀五级三眼狼，经验加五零。成功击杀六级白鼠王，经验加六零。有手就行，龙定天就如同收割机一般，一路推进。按照这个速度。要不了多久，又可以升级了。至于普通人，他们第一天能够升到三级都很不错了。后面呢，只会越来越慢。按照杨天国的要求，七天内最少达到八级就可以了，因为这个等级已经可以进入高等学府了。至于那些排名靠前的名牌学府，那最少也要十级才行。此时，在新手副本外面闲来无事的校长们又开始闲聊了，坐在一起喝着茶，吹着牛，很是惬意。你们说，今年的这些小娃娃第一天能够升几级？对了。谁还记得历史记录是多少级来着？这还用记吗？最高记录就是五级，因为五级之后升级难度大幅度提升了。第一天不可能有人能够升到五级以上。那这个记录的保持者是谁？曾经的白云涛，还有去年的龙傲雪都是五级。不过他们都是输出类稀有职业，能够到达此成绩也属正常。今年的宋倩倩不也是输出类稀有职业吗？他们应该差距不大吧？应该差不多。其实从他们第一天的升级速度，基本上就可以看出来后面的速度了。如果宋倩倩第一天没有升到五级的话，后面想要考华金学府就难了。杨天国听着他们的谈论，不禁心里在想：龙定天能不能升到五级呢？毕竟他可是唯一性的输出类隐藏职业，应该不会差到哪里去。其实他们所说的一天只有12个小时，因为进入新手副本12个小时之后就会被自动弹出副本，所以第一天能够升多少级，便是看这12个小时的情况。突然，一股恐怖的气息传来。杨天国对着来人喊道：“宋家主，这边请，这边有位置。”宋晴天，杭城市宋家家主，宋倩倩的父亲。
，看着这边还有空位，宋晴天便直接坐了下来。几位好啊！坐下后，他才朝着在座的几位校长打招呼。宋晴天国字脸一副就是上位者的样子。杨田国立刻给他倒了杯茶。宋家主此番前来是为了宋倩倩的丫头吧？宋晴天闻言笑了笑说：“这三年，倩倩劳烦杨校长照拂了。”杨田国摆了摆手：“哎，没有的事，这全都靠宋倩倩这丫头自己。她天赋高又聪明，转职也非常的成功。”嗯。转职的事情我听说了，可惜了，我今天才回到杭城市，要不然我能当面见证倩倩的转职。”宋晴天有些可惜的说道。杨田国自然明白，宋晴天作为宋家的家主是非常忙碌的，在家的时间并不多。宋家主，正巧我们刚才还在讨论宋倩倩这丫头能不能在第一天副本结束之时升到五级，毕竟她想要考华经学府，可没有那么简单。”宋晴天说道，“应该问题不大，我相信我家倩倩，就算是差一点也没问题，我可以找人帮帮忙。”杨田国闻言摇了摇头：“宋家主，若是当真如此，我是建议你不要插手，因为宋倩倩那丫头的性子我是知道的，她是个不服输的人，她只想凭借自己的能力得到她想要的东西。”宋晴天则是叹了叹气：“这个他当然知道，不在这个话题上纠结了。”宋晴天适当的转移了话题：“对了，听闻昨天贵校转职还出了一个隐藏职业，还是唯一性的，也不知道是什么职业，真的是恭喜了。”听到这个，杨田国顿时满脸红光：“啊，那个呀、啊。”是的，是的，是输出类的唯一性隐藏职业，职业名字叫做暗影双刃，从未出现过的职业，可以极大的增加自身的敏捷，使用两把短刃兵器。但是现在还不知道强不强。宋晴天有些感慨的说道：“说的也是，并不是所有的隐藏职业都是强大的，垃圾的隐藏职业也是常见的。不过这个职业叫暗影双刃，听名字似乎是个刺客吧？不知。”杨天国继续说道：“尽管如此，但是龙定天那孩子是个好孩子。”还有他的姐姐龙傲雪，去年还考上了华经学府。若是宋倩倩那丫头考上了华经学府，说不定还可以托龙定天帮忙照看一下呢。宋晴天已经与杨天国相识多年，有了他的这句话，心里自然放心了。此时，新手副本内，龙定天升级的速度并没有因为等级的提升而下降多少，因为随着副本的深入，遇到的怪物等级越来越高，获得的经验自然越来越多。反正都是秒杀，几级的怪物都是一样。进入副本四个小时后。一道光柱亮起，龙定天便迎来了他的第四次升级。第七章结束新手副本，姓名龙定天，职业暗影双刃，唯一等级五百分之四点零零，体质五十，力量五十，智力五十，敏捷一百，装备五，天赋整体提升一级，超神级，被动技能无限闪避，超神级。主动技能流云刃斩五级，双刃风暴五级，暗影加速五级，整体提升一级，所有技能效果提升十倍，无限闪避可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩五级，对单个对象发起八次攻击，每次造成 150% 的伤害。双刃风暴五级，对直径5米内的最多六个对象发起两次攻击。每次造成 260% 的伤害，暗影加速5级， 1 8 0秒内增加 140% 的敏捷。现在龙定天已经进入副本深处了，里面都是8级、9级的怪物，只剩下10级的怪物还没有出现。这里的怪物密度明显的增大了，从而获得经验的速度也加快了。但是对龙定天来说，所有的怪物都是一招秒杀。可惜的是，新手副本不会掉落任何物品，因为这里是新手副本。所有的怪物相对于野外来说，都进行了一定程度上的削减。在这里，只有那十级的怪物没有削减，因为等到新手达到十级的时候，已经熟悉了实战，可以正面对抗真正野外的怪物了。成功击杀八级黑熊，经验加八零；成功击杀九级老虎，经验加九零。嗯，升级似乎变慢了。龙定天突然发现，在达到五级之后，升级的速度大幅度的下降了。原本在四级的时候，击杀一只八级的黑熊，获得八十的经验。可以增加 0.2% 的经验值，所以击杀500只便可以升级。但是在达到5级之后，击杀一只9级的老虎，获得90的经验，只能增加 0.08% 的经验值，意味着需要击杀 1,250 只才可以升级。升级难度提升了一倍还不止。按照这个升级速度的话，想要在7天内升到13级是非常困难的，就算去到野外，也很难在这么短的时间内完成。华金学府果然很难考，怕是只有那些非常变态的稀有职业才有可能吧。真的不知道去年姐姐是怎么在这么短的时间内升到16级的。龙定天在心里粗略的计算了一下，想要考入华经学府，至少要升级到13级。
，而在新手副本里面，按正常的速度来说，至少要四天才能达到十级，然后十级之后再去往杭城野外去击杀更高级的怪物，才有可能升到十三级。如此一想，去年龙傲雪能够在七天内升级到十六级，实在是太可怕了。龙定天不断的前行，以极快的速度秒杀一切。又前行了一会，周围的环境发生了变化，森林到了尽头，走出了森林之后。前面有着一处洞穴，想来这副本里面的十级怪物应该藏在里面。从进入副本到现在六小时三十五分钟，还不到七个小时，已经到了副本尽头。想来也就只有我了吧。现在从副本开启还不到七个小时，一般人应该只能升到三级，就算是拥有稀有职业的宋倩倩，最多也就四级。龙定天很有自信，自己的升级速度绝对是最快的。他加速前进，直接进入了洞穴，想要见识见识这没有被削弱过的十级怪物的实力。够不够自己一招秒的？也好为明日去杭城野外做好准备。嗯，奇怪了，没有东西吗？龙定天一路快速前行，发现洞穴里面空空如也。突然，脚下的地面裂开，伸出来八只利爪，直接插到了龙定天的身上。速度之快，令他完全没有反应时间。但是看起来，如此大阵仗的攻击对龙定天并没有造成一点伤害，因为超神级被动技能无限闪避，所以他受到的所有伤害都可以闪避。他便是不死之身，若是没有这个神迹，怕是这一下直接给带走了吧。此时，龙定天看清了这八只利爪的主人，是一只蜘蛛。龙定天没有直接动手，则是一个探测术丢了过去。他有点好奇，这是什么怪物？八爪蛛皇，十级。简介：平时藏匿于地底深处或者洞穴顶部，出现目标后会突然发起袭击。那蜘蛛跳起身来，又要朝着龙定天进行攻击。只见龙定天一个流云刃斩丢了过去。直接秒杀了，成功击杀十级八爪蛛皇，经验加二百。看到提醒，这十级怪经验比九级多了不少。反正都是秒杀，这杀十级怪不香吗？再说这么大个洞穴里面，这怪能少吗？估计都藏在地底或者顶上吧。这里怕是一个练级的神级场所吧？龙定天想想就有点激动，当即一个暗影加速，然后不断开着双刃风暴就往里面冲。成功击杀十级八爪蛛皇，经验加二百。成功击杀十级八爪蛛皇。经验加200一路上提示不断。果然，大部分的怪物都藏在地底，偶尔有几只从头顶跳下来，还莫等他到龙定天附近，就被双刃风暴秒杀了。经验瞬间飙升，别人都是五级之后升级速度大幅度下降，而龙定天则是大幅度飙升啊！一个小时之后，龙定天已经升到了九级。此时副本外面已经是晚上八点，天黑了。从早上十点进入到副本，到现在过去整整十个小时。杨田国。宋晴天与几位校长依旧坐在那边喝着茶，没有离开。按照惯例，几位校长第一天都会在副本门口守着，因为担心会发生什么意外事件。因为这是实战，难免会发生什么伤亡也是正常。曾经也有出现过学生死在新手副本里面的事件，而宋晴天没有走，自然是因为担心宋芊芊这个女儿。她还在副本里面，这个做父亲的自然是有些不放心的。毕竟因为事业繁忙，他已经错过了女儿的转职仪式。这一次女儿的首次副本，可不能再错过了。突然，副本入口处有道光芒闪烁，引起了所有人的注意。你们看，有人出来了。这副本的时间还没到，怎么有人出来了？难不成是出现了什么意外？第八章打破历史记录。新手副本有两个出口，第一个自然是进入副本的入口，那里也可以出来；第二个便是最后十级怪物存在的那个洞穴，进入到洞穴最深处便可以离开副本。龙定天从光芒中走了出来。杨天国看到是龙定天之后，赶紧跑过去，着急的问。龙定天，你怎么出来了？龙定天摊了摊手，无奈道：“没怪了，那我不得出来吗？没怪了，就出来了。”这话说的杨田国一下子没有反应过来。龙定天这话说的很平淡，还带有些许的无奈。下一秒，杨田国看到了龙定天的等级。龙定天，暗影双刃，九级。杨田国看傻了，震惊不已。不是，龙定天，我没看错吧？你九级了？杨田国不敢相信自己的眼睛。语气之中皆为震惊，一时间反应不过来，毕竟这是从来没有出现过的事情。历史最高纪录是五级，而他龙定天直接来个九级，别人是花了整整一天的时间，也就是十二个小时，你这才多久啊？十个小时啊，差不多一个小时一级，你在逗我吧？不是五级以后升级速度大幅度下降吗？嗯，你没看错，确实是九级了。要不是里面怪太少了，可以升到十级吧？杨校长，我想去杭城野外，毕竟那里。才能让我尽快升级。龙定天一副理所应当的样子，还提出了前往杭城野外的申请。谁都不会想到
，这才第一天，新手副本里面的怪居然就被杀光了。虽然每次重新进入副本，里面的怪物都会被重置，但是还从来没有人能够把新手副本里面的怪物给杀光的。这还只是第一天啊，因为进入这新手副本的人都是新手啊，特别是副本深处那十级的怪物，那可是没有经过削弱的实打实的野外怪物一样的存在。而龙定天居然就这样做到了，而且用时才十个小时，直接打破了记录。远远超过了历史最高纪录，就这么一瞬间，杨天国的心理活动异常丰富，脑子里面在飞速的运转，但是他怎么想都想不通，为什么龙定天如此之快？杨校长，哎，杨校长，龙定天见杨天国半天没反应，喊了几句，还用手在他眼前挥了几下，许久，杨天国才反应过来，好好，我这就给你开出成证明。这样吧，你先到一旁休息休息，等同学们都出来了，我再一起送你们回去。龙定天点了点头，便去到一旁休整了。这一次，龙定天用自己的实际行动证明了自己的实力，还得到了出城证明。他离考上华金学府又近了一步。待杨天国回到人群中后，一群人都好奇的看着他。哎，老杨，那个学生怎么了啊？对啊，对啊，他怎么提前出来了？是不是受伤了？还有他怎么说自己一个人出来的？他的队友呢？是啊，是啊，是不是有什么情况？杨天国尽全力的让自己冷静一下。深呼吸了好几次，又喝了一杯茶后才开口。他把新手副本里面的怪杀光了，救出来了。他杀光了副本里面所有的十级怪。他就是龙定天，那个唯一性隐藏职业暗影双刃。几位校长震惊不已，然后愣住了。就连宋晴天也露出一丝震惊。他们纷纷看向龙定天，发现他已经九级了。别的不说，光十个小时从一级升到九级，就是逆天的存在了。这升级速度岂是一般人能够达到的？再加上他将副本里面的十级怪物全部杀光了，又说明了他的实力非常的强悍。宋晴天不禁感叹道：“这隐藏职业当真是厉害啊！毕竟如此战果，只能这样解释了。那便是龙定天的这个职业异常厉害。如果这样说的话，这个暗影双刃职业已经远超目前已知的所有稀有职业，完全可以跟史诗级职业相提并论。至于那史诗级职业有多么强，我们确实不知道，毕竟我们也没有见过。但是稀有职业，我们是清楚的。”根本就不可能有如此效率。之前的白云涛，去年的龙傲雪都是稀有职业，他们第一天也就升到五级，而龙定天却直接升到了九级，还杀穿了副本，这效率跟他们可完全不是一个级别的。我敢说，龙定天这个暗影双刃的隐藏职业不会弱于史诗级职业，甚至强于史诗级职业。但是不知道这个职业后期如何，强不强悍？毕竟有些职业前期强，后期就不行了；而有的职业则是前期不明显，后期强到令人发指。就好比宋倩倩转职的冰霜法师，前期确实一般般，后期获得冰霜加强这个技能之后，完完全全可以媲美史诗级职业。几位校长都是过来人，看过的职业、看过的人数不胜数，经验丰富，知道各种情况的存在。有的职业前期很强势，后期则是弱势的很。相反的是，有的职业前期很弱势，而后期则是强到离谱。不仅如此，还要看人、看技能、看天赋等等。就算是同样的职业。不同的人差距也非常的大，这么多职业里面，什么情况都有，实在是难以断定。听着大家的讨论，杨田国不禁看了一眼不远处的龙定天，心里有些期待。无论如何，反正现在看来，龙定天的暗影双刃这个职业是非常厉害的。至于未来厉害不厉害，也不关我们的事情了。也对，等他考上华金学府，那便是华金学府的事情了。哈哈，宋晴天叹了口气，倩倩从小好胜心就强，这次怕是要受打击了呀。杨田国摇了摇头说道。宋家主，你在家的时间不多，可能不清楚。其实这三年以来，龙定天的各方面能力一直比宋倩倩这丫头高出一筹，所以他当千年老二已经很久了。宋晴天一脸的苦笑啊，是这样的吗？这是宋倩倩可从未与他说起过。当然，他也了解自己女儿的脾气，越是憋在心里不说，就越是压抑，说明这气受的够大了，很是不服气。龙定天就坐在一旁休息，回想刚才的战斗过程。但是仔细想了想，好像没有什么值得盘点的，毕竟毫无阻碍，一路秒杀到底。此时龙定天的心里则是无比的期待明日的航程野外之行，希望可以快速的升级，争取早日升到十五级或以上，百分百考入华金学府。第九章，我不会认输的。晚上十点，距离进入副本已经十二个小时了，副本时间到，进入副本的学生们陆陆续续的被传送出来。经历的十二个小时的实战，大家的脸上都带有疲倦感。但是更多的则是兴奋，毕竟实战带来的感觉跟一直以来讲的理论知识是完全不一样的。不少人的身上都沾着血，散发着些许血腥味。立刻有导师释放了技能，驱散了这味道。
。随后，各校的导师们陆续上前清点自己班上的学生，然后看看是否有人需要治疗。最终结果还算不错，没有死人，大家都还活着，只是或多或少受了点伤。大部分人都升到了三级，只有少部分升到了四级，而宋倩倩则是达到了五级，刷屏了之前的最高纪录。此时的她很是兴奋，这一次我总不会再输了吧？我可是刷屏了历史最高纪录五级啊！哎，那个家伙呢？在哪里？宋倩倩在出来的这群人里面，不断的寻找着龙定天的身影，却一直没有发现。然后改变寻找方向，便在不远处发现了龙定天。嗯，他怎么会在那边？他什么时候出来的？为什么他会提早出来？他怎么九级了？不可能，绝对不可能！当宋倩倩看到龙定天的信息之后，整个人都麻了，愣在原地一动不动，直到宋晴天的一声呼唤，才将他喊回神了。倩倩。宋倩倩走到宋晴天面，一副乖巧的样子。爸，你怎么来了呀？宋晴天则是一副宠溺的样子。我们走吧，回家。宋晴天自己开车来了，所以宋倩倩不需要再坐学校的大巴车了。宋倩倩坐上了车，但是目光依旧看向龙定天。他实在是想不通，为什么龙定天升级如此迅速，已经达到了九级。因为他在进入副本之后，可是一刻都没有停歇，拼了命的杀怪升级，也才达到五级。他真的想知道龙定天到底是怎么升级的。宋晴天自然是注意到了宋倩倩的目光，倩倩啊，你是不是在跟那个龙定天较劲啊？宋倩倩听到父亲这么一说，顿时一脸的沮丧。是啊，爸，我又输了，我在他的面前从来都没有赢过，三年了，哪怕一次都没有。宋晴天笑了笑，那要不要爸爸出手帮你解决一下？不要，爸，这是你不要管，这是我跟他之间的较量，我自己的事情，我自己可以解决，我不可能会一直输给他的。宋倩倩想都没想的。就拒绝了宋晴天，然后眼里充满了斗志。宋晴天一脸笑意，好好好，爸爸不管。不过爸爸要告诉你一件事情，那就是龙定天他在进入副本十个小时后便出来了。宋倩倩一脸疑惑啊，为什么啊？因为他把副本里面的十级怪物杀光了，没有怪可以杀了，就出来了。宋倩倩，什么？把十级怪物杀光了？他才看到七级怪而已，甚至连八级怪的影子都见到。他才走进七级怪的区域啊。觉得自己能够以五级月两级挑战并击杀七级怪就已经很厉害了，万万没想到的是龙定天居然杀光了十级怪，还提前两个小时出来。这么说的话，要是十级怪的数量足够多的话，那他不是就能升到十级了？宋倩倩垂头丧气的说道：“我和他的差距真的有这么大吗？”宋晴天安慰道：“这并没有什么，毕竟每个职业都有他的优势与劣势，有的职业前期很强势，而有的职业则是后期很强势。”这一时的胜负真的没有什么，况且你与他相比，天生占据的优势就不少，无需太过担心。宋倩倩自然是明白他的话，他们家庭条件要比龙定天好得多，有钱有势有资源，无论是装备、技能、道具还是什么，他们家都不缺。而龙定天这种无权无势无钱的，到了后面就会缺装备、技能等等资源，便会极大的影响发展。反正我不会认输的，就算这次是你领先了，未来我也会超越你。宋倩倩再次燃起了斗志。宋晴天很是满意，这才是他女儿该有的样子。大巴车上，周洋特地跟龙定天挤在一起，然后一脸得意的说道：“本大爷已经四级了，厉害不厉害？而且带着妹子刷副本，真心很快乐啊！这是你单刷永远体会不到的。”哈哈哈哈！龙定天一脸无语的看着他，合着你不带妹子就会哭一样？我的天哪！我刚才没注意看，不是，你都九级了！卧槽，你到底是怎么练级的？你不会是把副本里面的怪杀光了吧？我拼了这条老命才升到四级，你怎么九级了？居然是我的两倍还不止！你老实交代，是不是开挂作弊了？周洋那震惊的声音大得很，导致整个大巴车都听得清清楚楚。此时，所有人都看向龙定天，发现他已经九级了。不是，当大家伙都只是三级或者四级的时候，龙定天居然已经九级了！一下子，大巴车里面热闹非凡，同学们都在激烈讨论着龙定天。周洋不好意思的摸了摸鼻子，嗨嗨，那个老大。都怪我，刚才我太激动了哈呵呵。那个，明儿你老人家可不可以带带我？龙定天闻言神秘一笑，可以啊，如果有机会的话。周阳顿时喜上眉梢，好啊好啊，那我们就这么说定了啊。次日清晨，周阳在校门口找了一圈又一圈，都没有发现龙定天。然后他找到校长杨天国一问：“杨校长，那个龙定天今天怎么没来啊？”杨天国淡淡的说道：“哦，他去杭城野外了。”周阳。周洋这才意识到他被龙定天坑了，怪不得昨天龙定天答应的如此爽快，他忍不住发出一声惨叫。
，龙定天，你个混蛋，居然坑我！我跟你没完，我要跟你决一死战！而此时，龙定天已经坐车来到了杭城市南面。第十章出城。高耸入云的城墙立在此处，重兵把守城门，以此将人们的生活区域跟怪物的活动区域分隔开来。这野外的怪物比起新手副本来说，可要强得多。同样的，在野外击杀怪物可以获得经验值。但是不同的是，在野外击杀怪物会掉落物品，一般会掉落材料；运气好的话会掉落武器跟装备，有些怪物可能还会掉落稀有物品。当然，这些东西你可以自己使用，也可以拿去卖给别人。街道两旁的店铺非常多，像武器店、防具店、饰品店等等。然而，这些都只是普通的店铺，最重要的则是立于中心的华国官方交易所。这个交易所是由华国官方政府成立的，遍布全国各地。在交易所内可以买卖一切武器装备。材料等等物品，你可以直接将东西卖给官方交易所，或者放在交易所寄售。除了买卖物品外，在交易所还可以发布任务和领取任务。龙定天之前只是在书本上看到过关于华国官方交易所的有关内容，还从未来过。走进交易所，便看到大厅内耸立着数百根水晶柱子，柱子约莫一米高，在柱子顶端有着一个巨大的魔力水晶球。交易所内的所有功能皆可通过这个魔力水晶球完成，所以这个东西。又被当时称为最杰出的炼金术。龙定天寻了一处空位，走了过去，将手放在魔力水晶球上面，正在进行身份验证。验证成功，华国公民龙定天允许使用华国官方交易所。当前贡献度零点，当前权限级别一级。华国官方交易所只对华国公民开放，龙定天自然拥有使用权限，只不过权限很低，只有一级。那是因为贡献度不够，只有贡献度多了才会提升权限。但是这是后话了，现在无关紧要。龙定天大概的看了一下交易所里面的物品、武器、装备、饰品、材料、稀有物品等等，应有尽有。虽然如此，但是每样东西的价格都不低。龙定天看了看自己的口袋，不禁摇了摇头，啥也买不起啊。得，还是看看有没有什么任务可以接的吧，赚点钱再说吧。杭城野外的怪物为十级、二十级之间，属于低级区域，所以并没有太多任务，基本上都是些收集材料的任务。无限回收四叶草，每一份价格为三十金币；无限回收黑狼牙，每一份价格为四十金币；无限回收棕熊皮，每一份价格为五十金币。因为像炼金术师、铁匠、炼药师等等生活职业者，需要进行技能训练，从而就需要大量的材料，而他们的技能产出又可以出售换钱，然后再买材料进行技能训练，如此反复，也算形成了一个良好的循环。生活类职业者只有不断的训练技能，才能提升等级。有了这样的循环存在。也就造就了生活类职业者不错的生存环境。哦，这个任务好像不错。通关十五级杭城山丘副本，击败副本 BOSS， 获得银月狼王的金盒。注意，只有通关噩梦级副本，副本 BOSS 才会掉落金盒。任务奖励二十万金币，这个奖励很是丰厚，说明任务难度不小。杭城山丘就在杭城南面，正好从南门出去，只有四十多公里，并不远。龙定天对这个任务很感兴趣，但是现在因为等级不够十级。还无法进入副本，所以他得先提升自己的等级。一般来说，副本分为四个等级：一般、困难、噩梦、地狱。这个噩梦级副本难度到底有多难，龙定天也不知道。毕竟他只是在书上看到过，反正根据书上说的，至少是一般难度的十倍以上。如果不是一支搭配齐全的强力队伍，绝对没法通关的。龙定天大概了解了一下交易所后，便来到了城门口。龙定天，九级暗影双刃。守卫城门的护卫看到龙定天的出城证明，确认了龙定天的信息，也没多大疑惑。城外的怪物都是十级以上的，龙定天现在已经九级了，差距不大。看这出城证明，是真的便放行了。你的出城证明现在开始生效，从现在起你便可以随意出行我们华国各大城市，除非特殊情况。城外怪物很多很强，记住安全第一。如果不敌便跑回来，没有什么比性命更加重要的了。特别要小心的是，当天黑了之后。那些怪物会更加的亢奋，肆无忌惮，还会偷袭。守门护卫好心的提醒着龙定天，龙定天微微躬身，多谢提醒，我会注意的。走出了城门，顿时感觉温度下降了好几度，天空都变暗了不少，整个环境完全变了一个样，到处都充满了压抑的感觉。果然如书上所说的一样，城里跟城外是两个世界。龙定天使用了暗影加速之后，便开始深入野外。随着不断的深入，可以明显的感觉到空气中弥漫的血腥味。不远处便能看到、听到打斗的声音，有不少人正在野外战斗。身后的城墙也早已不见，一眼望去，只有一层又一层的迷雾存在。发现一只怪物
，龙定天直接一个探测术就丢了过去。银狼巡逻兵，等级十级，体质一百，力量幺二零，智力五十，敏捷一百三十，技能五。十级的银狼巡逻兵面目狰狞，眼神凶狠。这只怪物以力量与敏捷为主，智力倒是少得可怜，速度快，攻击高，但是对于龙定天来说，根本就不够一刀砍的。在这片区域。最主要的怪物便是这银狼种族，他们占据着很大一块区域，从这里一直到四十多公里外，杭城山丘都是银狼族群的领地。龙定天嗖的一下冲了过去，没使用过技能，直接给了他一下。成功击杀十级银狼巡逻兵，经验加三百，获得物品银狼之牙 X 一。龙定天的储物空间里面便多了一个材料，这个储物空间自每个人转职成功便会获得，随着等级的提升会不断的扩大空间，里面可以装下任何东西，武器。装备、材料、食物、衣物等等，但是不能装入活物。龙定天在杀了一只十级银狼巡逻兵之后，便大概了解了怪物的强度。同样是在野外，怪物的强度自然相差不大。随后，龙定天便直接老样子，踩着暗影加速，开着双刃风暴，一路横扫过去。成功击杀十级银狼巡逻兵，经验加三百；成功击杀十级地狱银狼，经验加三百；成功击杀十级银狼巡逻兵，经验加三百。获得物品银狼之牙 X 一。这些提示就开始不断的刷屏了，龙定天看都懒得看，按照这个速度下去，升到十级都不用一个小时。果然来对地方了，野外才是升级最快的地方。龙定天心里一阵开心。第十一章，下不为例。看来在高考之前升级到十五到十六级问题不大，就快要十级了，本来可以学习新的技能了，不过我没有技能卷轴就没有办法学习，不能学习也没的问题，反正天赋技能厉害的很。足以应对接下来的情况了，完全不影响升级。职业者每升十级便可以学习新的技能，而学习技能的途径无非就是三种方式：第一，通过导师直接传授；第二，通过技能书学习；第三，通过技能卷轴学习。而像龙定天这种隐藏性职业，哪里来的导师传授？还有还是唯一性职业，技能书这种东西就更不可能存在了。唯一的途径便是通过技能卷轴学习了。技能卷轴可以通过交易所购买，而他现在只需要初级技能卷轴，不过贵的要死。售价二十万金币一个，而通过技能卷轴可以随机获得本职业的技能，但是因为随机性，所以也有一定的几率获得已经学会的技能。如果是这样的话，那这个技能卷轴就浪费了，那二十万金币也就竹篮打水一场空了。且不说以后的终极技能卷轴与高级技能卷轴了，那些价格才更加可怕。然而，龙定天想要学习新的技能，却只有这一个办法。看来必须要想办法好好赚金币才是啊！正在龙定天思索的时候，一道光柱冲天起。终于，他升到了十级，姓名龙定天，职业暗影双刃唯一，等级十百分之一点零零，体质一百，力量一百，智力一百，敏捷三百，装备五，天赋整体提升二级，超神级，被动技能无限闪避，超神级，主动技能流云刃斩十级，双刃风暴十级。暗影加速十级，整体提升二级，所有技能效果提升二十倍。无限闪避可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩十级，对单个对象发起十次攻击，每次造成 200% 的伤害。双刃风暴十级，对直径10米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 310% 的伤害。暗影加速十级。一百八十秒内增加百分之一百九十的敏捷。龙定天看了看自己的属性、体质、力量与智力，还是增加了十点。但是敏捷不像平常的样子增加二十点，而是增加了一百二十点，直接达到了三百点。果然说的没错，达到十级后属性点会大幅度的增加。而我的主属性是敏捷，所以敏捷多增加了一百点。然后龙定天看了看自己的技能变化，其他的变化并不大，但是那超神级的天赋技能居然升到了二级，由增加十倍效果变成了增加二十倍效果。看到这里，龙定天激动的不行。值得一提的是，双刃风暴的攻击范围也提升了，从原来的直径5米变成了直径10米。如此一来，击杀怪物不是更加的轻松了？真的是升级的好技能，光这一个技能便可以秒杀一切了吧？他敢说二十级以下无人能挡。或许对于别人来说，十级对抗二十级绝不可能，但是对他来说问题不大。突然传来一阵嗖嗖嗖的声音，只见远处飞来数只箭矢。其中就有两只射中了龙定天，但是没有造成伤害。被动技能发动，无限闪避，闪避了伤害。
。随后，一个黑衣人从森林里飞快地跑了出来，速度极快，看来那敏捷极高。龙定天觉得此人应当是刺客类职业，他看见了龙定天，但是没有反应，直接朝着另外一个方向跑去。两秒后，又有两人追了上来。光看装扮便可以看出职业，一人是弓箭手，一人是法师。想都不用想，刚才那几件都是这家伙射的。如果龙定天没有无限闪避这个被动技能，想必现在已经受了不小的伤吧。两人看了一眼龙定天，便直接追了上去。然而他们追的方向不对，显然要失败了。果然，几秒后他们便折返了回来。然后法师使用了技能，随后他叹了口气：“哎，这家伙实在是太狡猾了，已经被他跑掉了。”弓箭手说道：“没事的，他逃得了一时，却逃不了一世。”然后他看向龙定天，问道：“小伙子，刚才你有没有看到一个黑衣人经过？”龙定天看向他，并没有回答：“你的剑刚才射中了我。”弓箭手看了看地上的剑，有些不好意思，实在是不好意思啊。龙定天则是摆了摆手，下不为例。弓箭手总觉得龙定天好像一副高高在上的感觉，但又拿不准。法师则是面色阴沉，显然他因为黑衣人逃走了，很是不爽。他看龙定天这般高高在上的模样就很不舒服，手中的法杖就要举起。弓箭手连忙拉住了他：“好了好了，别惹是生非。”法师犹豫了一下，最后还是放下了法杖。知道了知道了。龙定天看着离开的两人。今天算你们走运，虽然没使用探测术，但单从那一剑的威力上便能看出，他们两人最多二十级左右。如果他们真的要对龙定天动手的话，那龙定天也不会圣母，该出手时就出手。他有信心击败甚至杀掉他们，也不过瞬息之事。成功击杀十级银狼巡逻兵，经验加三百；成功击杀十一级银狼士兵，经验加四百，获得银狼皮毛 X 一。龙定天继续开始刷怪，提示不断的刷屏，经验也在蹭蹭蹭的往上涨。升到了十级以后，升级要求的经验再次大幅度的增加。虽然龙定天达到十级以后，刷怪速度再次上升，但依旧快不了多少。升级变得越来越难了。粗略的计算，要至少击杀五千只十级银狼才能提升到十一级。直到天黑了，龙定天才升到十一级。龙定天席地而坐，升起了一团火，准备吃着干粮。晚上就再野外过了，不打算回去，节省一些时间。第十二章，再遇黑衣人。按照现在的速度，明天应该可以升到13级吧。后天的话，不知道能不能达到15级。毕竟达到15级以后升级又会变慢，然后后面两天再冲击一下，最多升到16级吧。最后一天还要赶回杭城，真是想不通，当初姐姐是怎么升级的？那么快就升到16级了，不应该啊。虽然姐姐的职业是输出类稀有职业无敌剑姬，但是她的升级速度肯定不会比我快的，肯定有什么地方被我疏忽了。龙定天仔细的思考着，想着书本里的知识，突然。他想到了什么？杭城山丘副本，对，肯定就是这个。姐姐跟人一起组队下了这个副本，还是高难度的，不是噩梦级就是地狱级的。高难度的副本里面都是精英怪，经验自然不会少。所以那一次姐姐回来的时候，身上受了不小的伤，还被人治疗过，肯定就是这样。龙定天更加坚定了自己的想法，我明天就去看看。心里打定了主意之后，龙定天将方圆一公里内的怪物都清空后，找了一棵比较高的树，就躲在上面了。虽然说有着超神级被动技能无限闪避，已经是不死之身了，但是大晚上的好好睡个觉不香吗？夜晚的野外果然不会很安静，远处不断的传来狼叫声，还有一阵一阵的阴风刮过，瘆人的很。半夜，龙定天突然听到有人在向这边靠近，难不成是来这里练级的职业者？不是，谁大半夜的不睡觉过来练级？龙定天按兵不动，毕竟在外面万事都要小心。你好，请问有吃的吗？黑衣人走近了，说道。是他，龙定天一眼便看出来了，是下午逃跑的那个黑衣人。对上他的眼睛，龙定天发现他的眼睛很清澈，便直接取出一个烧饼丢了过去。毕竟他现在带的干粮只有烧饼，当然烧饼也是他的最爱。黑衣人并没有嫌弃，接过烧饼，直接摘掉头套，就是大口的吃了起来。看那样子，确实饿得很，露出脸蛋，很是清秀，很是精致。看那模样，也就只有十七、十八岁的样子。谢谢，嗨嗨，女孩才说了两个字。就被呛到了，开始剧烈的咳嗽。龙定天见状，直接丢了一瓶水过去。女孩喝了几口，不一会儿才恢复正常。谢谢你了。龙定天只点了点头，没有说话。女孩就这样一口接一口的吃着烧饼，也没有说话。现在顿时就变得很尴尬。吃的时候，她时不时看向龙定天，眼珠子转啊转的，不知道在想些什么。等待女孩吃完之后，她问了一句：“你叫什么名字？”啊？见龙定天没有搭理她，她再次开口：“嗯，不喜欢说话吗？”那我们就这样互相使用探测术可好？龙定天闻言点了点头，随后两人便互相使用了探测术。龙定天则是一愣，探。
探测处居然失效了，什么信息都没有获取到。女孩笑了起来，嘻嘻，是不是什么都没有啊？原来你叫龙定天啊，十级职业是暗影双刃，这个职业我怎么从来没有听说啊？是什么稀有职业吗？还是隐藏职业？真奇怪啊！女孩的话突然多了起来，说个不停。哎，你为什么不说话啊？搞起来好像是个哑巴似的，我呢像个傻子，一直说个不停。拜托你了，说句话呗。毕竟你怎么看都不像是个哑巴。啊。龙定天说了句：“为什么？”女孩顿时兴奋的不行。嗨，原来你真的不是哑巴，会说话的呀！龙定天又问了句：“为什么？”女孩继续笑着说：“你是想要问那个探测术为什么会失败吧？”随后他拿出一个令牌，就是这个东西，它叫做屏蔽令牌。只要把它放在身上，那么等级不超过你十级的人，对你使用探测术就都可以屏蔽掉。接着，他把屏蔽令牌收了起来。那。现在你再试试看，探测术有没有用？龙定天闻言点了点头，然后再次对着女孩丢出一个探测术，果然奏效了。夏生生，十九级夜行者。突然一阵清风吹来，夏生生的脸色瞬间僵硬。龙定天也朝着风吹来的方向看去。龙定天看去便发现是下午的那个弓箭手跟法师，而这次还多了一个人，一个剑盾骑士。这三人以三角之势从三个方向包围了他们。夏生生不禁皱了皱眉头，真的是没完没了。不就是一个终极技能卷轴吗？都追了我好几天了，烦得要死！夏生生气得直跺脚，然后对着龙定天说道：“我先走了，有机会再找你玩啊！多谢你的烧饼了，味道真不错。”突然，嗖的一声，一支箭射了过来。夏生生迅速躲开，只见那支箭射到了地上，炸裂开来，然后分化成两支白箭，分别落在了夏生生和龙定天的身上。完蛋了，是标记箭！夏生生顿时小脸一白，这下惨了。龙定天想了想，书上关于标记箭的描述。标记剑是弓箭手的特有技能，命中目标之后会立刻标记目标，使得目标变得异常显眼，并且无法进入隐身状态。可以说，标记剑是对付刺客的神技，可以极大的限制住刺客的行动，并且标记剑在攻略副本的时候也是对付隐身类怪物的一大利器。刺客被弓箭手标记后，无法使用隐身技能，想要再逃就很难了。这下我看你怎么逃！<笑>随着冷笑声响起，今天见过的那个法师从森林中走了出来，另外一个方向。弓箭手正站在树上瞄准着，最后一个方向，那个剑盾骑士也到位了。法师举起法杖，扫了他们一眼。呵呵，我就知道你们是一伙的。下午的时候，我就应该出手先杀了你。夏生生手中闪过一道光芒，一把匕首出现在手中。他与此事无关，我把技能卷轴给你们，你们放他离开。弓箭手冷笑道：“呵呵，你觉得可能吗？要是之前你说给我们就算了，但是现在我觉得还是将你们都杀了才保险。”毕竟只有死人才不会开口说话，不是？法师附和道：“是啊，只有这样，我们得到这卷轴才能安心，不是？”去死吧！第十三章，第一次杀人。夏生生立刻对着龙定天说道：“这样，一会你只管跑，我拖住他们就行。”龙定天反问道：“那你怎么办？”你放心，我是夜行者，夜晚就是我的主场，我自然有办法离去。龙定天自然知道夏生生只是说说罢了，如果他打得过，为何还要一直逃跑？显然对方的实力很强悍，而他作为夜行者，要是换做之前，他自然是可以脱身而去。可是现在已经被弓箭手标记了，无法再隐身，显然没办法逃了。弓箭手出声，赶紧动手吧，免得发生变故。法师说道：“今天不仅你要死，你边上的那个小伙子也要为你陪葬。”突然，法杖爆发出光芒，一个火球飞上空中，炸裂开来，顿时周围变得无比明亮，全是照明术。法师的照明术不仅可以用来驱除黑暗。而且可以大幅度的增加法术命中率，最关键的是，这个照明术也是克制刺客的神技，令刺客无所遁形。这技能一出，便让夏生生更加的难受了。看来要拼命了。夏生生紧握匕首，全身紧绷，眼神犀利，随时准备发起攻击。而此时法师的法杖微微发光，随时准备出手。弓箭手也已经拉开了弓，随时准备射出。剑盾骑士也将盾放在了身前，随时准备冲锋。三人的三角围攻令夏生生无处可逃。突然，弓箭手发动了攻击，三连射，对着夏生生跟龙定天便是分别杀出三箭。法师使用了迟缓术加冰锥，顿时夏生生只觉得脚下一沉，有千斤重一般。此时骑士也开始朝着他们两人的方向发起了冲锋。完了，完了！此时夏生生的小脸吓得苍白。说时迟，那时快，龙定天直接挡在了夏生生的面前，任由攻击打在自己的身上。随后，弓箭手的三连射最先射到龙定天的身上，毫无波澜，似乎不存在一般。紧接着，法师的一连串的冰锥到了
，不断的拍打在龙定天的身上，却毫无效果。最后剑盾骑士队冲锋也是径直撞到了龙定天的身上，纹丝未动，反而骑士被弹飞了出去。不可能，绝对不可能！法师发出不可置信的声音，他早就用探测术看过了，龙定天只是一个十级的暗影双刃罢了。以他二十一级法师的实力，居然对他没有造成什么伤害，他就算了。弓箭手其实对攻击怎么都没有奏效，这到底是怎么一回事？不只是那三人惊呆了，夏生生也是震惊不已，瞪大眼睛看着龙定天，一脸的不敢相信。这龙定天不过是十级的暗影双刃罢了，自身的防御怎么会如此之强？他们三个二十级以上的攻击，居然对他甚至无法造成伤害。轮到我了，杀无赦！龙定天上了一个暗影加速，然后冲到法师面前，就是一个流云刃斩丢了过去。法师一看龙定天这么快的速度，连忙顺发一个能量护照及抗拒火环。然而在技能发出的瞬间，他就已经死了，因为龙定天的速度实在是太快了。只见刀光一闪，他便身首异处。此时的十级的龙定天本就有300点敏捷，使用暗影加速之后，增加 200% 敏捷。再由于天赋技能增加20倍的效果。那便是增加 4,000% 的敏捷，所以现在龙定天的敏捷就是3 1 0十加0百乘以四十等于一万两千三百点敏捷，这属性岂是十级能够拥有的？仅仅一瞬间，法师就这样死了。弓箭手亲眼目睹法师死亡的瞬间，双眼里面充满了恐惧。他比法师要灵活不少，想都没有想，立刻使用一个加速技能扭头就跑。龙定天看了一眼弓箭手，露出一个冷笑，直接冲了过去。一个流云刃斩，手起刀落。收割了弓箭手的生命，弓箭手到死都想不明白，为什么这个十级的暗影双刃会有如此快的速度和攻击力，居然能够秒杀他们。此时只剩下一个剑盾骑士了。当他发起冲锋被弹回去之后，震惊了一下之后，本来打算再次发起冲锋，可是当他看见法师被秒杀之后，心里慌的一批，连忙调转了方向，冲锋就要逃跑。他的身上冒着白光，那是一层能量罩，看起来远比法师的能量罩要牢固的多。嗯。这个好像是无敌防御骑士的专有技能，真没想到他居然掌握了这个。龙定天看着骑士身上发出的白光，似乎想到了什么。这是骑士的看家技能之一，一旦发动便能够大幅度的提高防御力。据说二十级的骑士发动此技能，可以扛住四十级的输出类职业的一到两次攻击，如此就很厉害了。所以说，拥有此技能的骑士与没有此技能的骑士可谓是天地之差。不过这个无敌防御技能也不是那么好学的，没有相对应的技能书。只能通过技能卷轴学习，这样就存在了很大的随机性。此时，其实开启着无敌防御，正在疯狂的向外冲锋逃窜。随着弓箭手的身死，他的心里更是被吓得够呛。这人到底是何方神圣啊？才十级，居然恐怖如斯！早知道他就不来凑这个热闹了，只是为了一张终极技能卷轴而已。还是三人平分，因此丢了性命，实在是得不偿失啊！龙定天朝着骑士逃跑的方向追了过去，两秒后便到了他身后。直接一个流云刃斩给到骑士，连续十次百分之二百一十的攻击，直接落在骑士身上，瞬间秒杀。自此三人全部死亡，皆是被龙破天一击致命。要么不动手，动手就不要留尾巴，绝不能手软。这是龙傲雪告诉他的，当然龙定天也是这样做的。就这样都死了？夏生生疑惑地问道。从战斗开始到三人身死，不过几秒时间而已。夏生生根本就没有反应过来。是啊，龙定天淡淡的说出口。确实，这三人就这样都死了。随后，龙定天淡定地走到三人尸首处，捡起了他们掉落的东西。第十四章新技能：血雨腥风。青铜级哥布林法杖，智力加二十，增加法师技能 5% 的威力。十八级可佩戴。青铜级哥布林弓箭，敏捷加二十，增加弓箭技能 5% 的威力。十八级可佩戴。青铜级哥布林长剑，力量加二十，增加战士技能 5% 的威力。十八级可佩戴。青铜级哥布林盾牌，体质加20增加防御技能 5% 的威力， 1 8级可佩戴。四件武器就这样摆在面前，散发出青铜级别该有的光泽。这些武器都是从那个哥布林矿山副本里面爆出来的。夏生生看着这些武器说道。龙定天有些疑惑，他从未听说过这个副本。夏生生看龙定天这副样子，继续解释道：哥布林矿山副本是温城市野外一处二十级的副本，他们三人经常在那里刷副本。龙定天闻言点了点头。这四件青铜级的武器对他毫无用处，但是可以拿来卖钱。随后，他便直接收起了这四件武器。夏生生没有说什么，剩下的就是一些材料了，像什么狼皮、狼牙、四叶草等等。龙定天便直接收入储存空间了。虽然不怎么值钱，但是都是钱啊。这些东西全部收好后，发现还有一件物品——初级技能卷轴。介绍
，使用后可以随机获得当前职业二十级以下技能，可能获得以习得的技能。龙定天没想到居然有一张初级技能卷轴，这东西可是价值二十万金币，值钱的很。龙定天拿着卷轴，正在思考到底是使用呢，还是卖呢？夏生生开口问道：“你还没有使用过初级技能卷轴吧？”龙定天点了点头，确实没用过。嗯，那你可以用一下看看。虽然说可能会学习到已经会的技能，但是也可能学到新的技能啊。等等，看你这犹豫的样子，你不会是想要把它拿去卖吧？拜托，这可是初级技能卷轴，不是高级，也不是中级，能值几个钱啊？你直接用了就好了啦。听下生生这口气，这二十万金币对他来说根本就不算是钱。很显然，他的家庭条件不错。龙定天握着初级技能卷轴，然后问道：“那这个怎么使用？”夏生生闻言立刻笑了起来，嘻嘻。这个很简单的呀、啊，你拿着，然后大喊一声，使用就成了。龙定天没有怀疑，也没有犹豫，直接拿起卷轴就喊了一句“使用”。然而没有一点的反应。夏生生继续说道：“哎呀，别人的跟你说了要大喊，大喊知道吗？不然使用不了的。”龙定天看着他，但是没有说话。他是没有使用过，但是他脑子是正常的。什么要大喊使用？你开什么玩笑呢？傻子都不信，好吧？当下龙定天就猜到了使用办法。那便是使用精神力催动卷轴。此时，夏生生还一脸期待地看着龙定天，期待他大喊一声“使用”。可是，龙定天一直没有出声。突然，技能卷轴爆发出一团光亮，然后直接包裹住了龙定天。夏生生一脸的失望：“哎，居然被你发现了，真没意思。”本来他想要逗一逗龙定天的，但是被龙定天发现了，找到了正确使用卷轴的方法，获得技能“血雨腥风”。“血雨腥风”一级双刃风暴的升级版。对直径10米内的最多8个对象发起三次攻击，每次造成 250% 的伤害，获得了一个新的技能——技能卷轴，没有浪费。血雨腥风目前一级，而龙定天现在十级，说明这是一个十级才能学习的技能。再看看技能的介绍，简直了，居然是双刃风暴的升级版，范围还是一样10米内，但是从6个对象变成了8个对象，从两次攻击变成了三次攻击，造成伤害是减少了，从 320% 变成了 260%。可是架不住他多攻击两个对象跟多攻击一次啊！从这个技能中，龙定天看到了未来刷怪速度的再一次提升，又是一个神级技能。只要他的天赋在，那所有的技能都将成为神级技能。卷轴的光芒逐渐暗淡，夏生生看着龙定天一脸的期待。哎，怎么样？怎么样？有没有学习到新的技能？嗯，学到了。龙定天便没有因为刚才夏生生逗自己的事情而怪他，这夏生生只是有些活泼，有些调皮罢了。他一个大男人怎么可能会如此这般小气呢？夏生生笑着说道：“哎，龙定天，你的声音很好听，喂，为什么你不爱说话呢？真是的，搞不明白。”龙定天发现眼前的这个女孩似乎跟自己遇到的所有女孩都不大一样，很是活泼，很是调皮爱玩，很有青春的朝气。你的声音也很好听。龙定天不是不愿意说话，只是不愿意说无关紧要的废话。其实他是一个很爱说话的人，但只是在他的奶奶跟姐姐面前，在他们面前，他的话非常多。滔滔不绝的，夏生生听到龙定天夸他很是开心，谢谢夸奖啊！虽然我也知道自己的声音很好听，嘻嘻。嗯，那个看在你救了本大小姐的份上，这个东西就送给你好了喂。说完，夏生生就掏出一个盒子，直接丢给了龙定天。终极技能卷轴介绍：使用后可以随机获得当前职业40级到70级的技能，可能获得以习得的技能。在华国官方交易所内，这个终极技能卷轴的交易价格可是高达 2,000 万金币。正好是初级技能卷轴价格的一百倍整，这东西的价格太高了，非常昂贵。至少对于现在的龙定天来说，这是个天价。之前听夏生生说起过，那些人追杀他就是为了这个终极技能卷轴。这下他怎么说送就送了呀？真的是奇了怪了。第十五章，前往杭城山丘副本。夏生生知道龙定天不爱说话，便自顾自地说了起来：“我在温城市的哥布林矿山偶尔发现了一个机缘宝箱，听名字你也知道。”这个东西是随机出现的，被我碰到就是我的机缘，或者说是我运气好吧。我打开了宝箱，里面就是这张终极技能卷轴。好巧不巧的，正好被那几个家伙瞧见了。他们看我就一个人，就想要抢夺我手中的这张终极技能卷轴。但是这可是本小姐的机缘得来的，怎么可能会就这样交出去呢？我打不过他们，便只能一路逃窜。就这样的，一直从温城市逃到了杭城市，逃了整整两天两夜啊。然后他们居然还锲而不舍的一直追着我，你说他们恶心不恶心？本来这东西就不值两个钱，龙定天从夏生生的话语中得知，就算是这个价值两千万金币的终极技能卷轴，对他来说依旧不算什么。
，可见她是哪一家极其富有的大小姐，太有钱了。龙定天就这样看着夏生生，直到他说完了停下来了，他才开口：“刚才你差点就没命了。”夏生生笑了笑说道：“哎，你放心吧，我如果受到致命的伤害，会立刻自动传送走的。但是还是非常感谢你了，毕竟刚才如果没有你的话，我虽然不会死，但是肯定会受重伤，那肯定很疼的。你知道吗？受伤可是很疼的呀、啊，我呀最怕痛了。得，原来别人有护身法宝。”龙定天突然觉得自己的担心有点多余了，突然夏生生伸出手向龙定天要东西，那我那个终极技能卷轴都给你了，你那还有没有吃的呀、啊？我肚子还饿的呢。龙定天则是直接拿出了几个烧麦，这也是刚才的战利品，十几个烧麦。夏生生看见那烧麦头摇的跟拨浪鼓似的，不要这个，不要这个，我要烧饼。龙定天笑了笑，随即把烧麦换成了烧饼。这两个玩意也就差一个字，差距那么大吗？嘻嘻，这还差不多。我才不要吃死人的东西呢！再说这个烧饼比那个烧麦好吃的多得多呢。夏生生接过烧饼，开始美滋滋的吃了起来。不是，这烧饼真的有那么好吃吗？看这夏生生吃的那样子，似乎有点美味啊。喂，龙定天，话说你是来这里练级的吗？看你这年龄跟等级，还没有去高等学府吧？夏生生边吃边问。龙定天点了点头，嗯，还没有。哎，那你打算考哪个高等学府啊？夏生生继续问道。龙定天淡淡的道：“华金学府，嗯，那华金学府确实不错的。”夏生生听到龙定天要考华金学府，显然一点都不惊讶，因为在他看来，以龙定天的实力，无论考任何一所高等学府，都手到擒来的事情。毕竟哪里有人能够在十级随随便便就能够击杀二十级的输出类职业者？而且这一杀就是三个，这等实力放眼全球都无人能出其右了吧？夏生生似乎想到了什么东西，突然开口：“哎，对了，如果你去了华金学府哦。”一定要去挑战挑战他们独有的华金塔啊！记得啊，然后特别注意的是，第一次挑战奖励可是双倍奖励，你只管努力的冲刺就对了，层数越高，奖励越好，这样便能够获得更多的积分。对了，你要知道一件事情，就是在华金学府，积分可比金币要重要的多得多。对了，还有华金学府里面还有个神创学院来着，如果你有实力可以进去，那你一定要进去啊！看样子，这个夏生生似乎对于华金学府很是了解。一直滔滔不绝地在讲着关于华金学府的事情，由此，龙定天对于华金学府也有了一个初级的了解了。几乎都是夏生生一个人在说着，只是偶尔龙定天应个一声。后面说着说着，夏生生突然没声了，便是睡着了。龙定天便拿出一件自己的外套给他披上。次日清晨，阳光明媚，夏生生醒了，瞪着他那水汪汪的大眼睛，看着龙定天：“那个烧饼还有没有？”夏生生一脸笑嘻嘻地朝着龙定天伸出了手。龙定天没有说话，直接拿出了一个烧饼递给了他。不够，我还要。龙定天再拿出一块递给他。不够，不够，我还要。龙定天再再拿出一块递给他。哎，你个大男人来的，能不能大方一点啊？不就是个烧饼吗？人家都说了好几次我还要了，你就不能多给一些吗？你呀，作为男人要大方是不是？来来来，都拿过来。龙定天，随后他把身上一共二十几个烧饼都拿给了夏生生，自己一个都没剩。没了吗？夏生生有些怀疑地问道：“真没了？”龙定天点了点头：“行了，行了，我相信你。”夏生生这才放过了他。“哎，龙定天，本小姐要走了，本小姐也要去升级了，咱们下次再见。你好好的加油，赶紧的升级快一点，下次好带我升级啊！”拜拜了。夏生生说完便离去了，带走了烧饼跟龙定天的衣服，就这样走了。带你升级。在夏生生离去后，龙定天自言自语道。随后，他也起身往杭城山丘副本前行。随着距离副本越来越近，银狼怪物的等级也不断的提升。十三级银狼法师，十四级银狼法师长。但是面对拥有超高属性加成的龙定天，他们根本就不够看的。秒杀，无论是什么怪物，在龙定天的面前就能亮个相罢了。随着越来越靠近杭城山丘副本，附近的人也愈发多了起来。副本路上的怪物几乎被清理干净了。很快的，龙定天便抵达了副本入口。副本入口跟新手副本很相似。就是一个蓝色的漩涡，不过口径大多了。新手副本那个漩涡口径撑死也就半米吧，而这杭城山丘副本最起码有一米多，比新手副本的大一倍还不止。肉眼可见的漩涡里面不断的散发出嗜血的气息，胆小的人怕是感受到这股气息都会站立。第十六章进入杭城山丘副本，一般副本有射手跟奶妈来个骑士，困难副本三缺一来个奶妈辅助，噩梦副本四等一缺个控制系辅助。也有法师、射手、刺客、骑士、噩梦副本、职业队长、必过三缺二来骑士
：“奶妈！”副本入口处热闹非凡，有着不少人在喊着话，寻觅着队友。龙定天走到副本入口，查看着副本的信息。这可是正儿八经的的副本，不像那新手副本一般，只是用来供新手升级用的。杭城山丘副本等级不高，只有一般、困难跟噩梦三个级别的难度，并没有地狱级。一般难度副本里面的怪物就已经是精英怪了，是野外怪物实力的好几倍。困难难度副本里面的怪物则是强化型的精英怪，难度再次提升不少。至于噩梦难度的话，里面的怪物则是二次强化型的精英怪，难度再次提升。一般难度副本基本上三个人就够了，输出、辅助加肉盾。而从困难难度副本开始就要至少四个人了，需要多加一个输出或者辅助。噩梦难度的话，不用说都要五个人组队，一个肉盾，两个输出。两个辅助，这样便可以看出难度的差异了。有人注意到龙定天了，直接一个探测术丢了过来，但是没有效果，因为夏生生把屏蔽令牌给了他，只要带在身上就可以屏蔽不超过自身十级的人的探测。哎，小伙子，要不要一起组队下副本啊？我们这里还缺人啊。是啊，是啊，就是不知道你是什么职业。我们是专业刷噩梦难度副本的，要不要加入我们？出了好东西，我们平分。大家探测不到龙定天的任何信息，便都认为他不简单。想要拉拢他一起刷副本，但是龙定天毫不理会。他在看完了副本信息之后，便直接选择噩梦难度，请确认是否选择噩梦难度。确认。随后，龙定天就被传送进了副本。什么？他进副本了？他居然一个人就进了副本？不是吧？他居然敢一个人单刷副本？太拖大了吧？话也不能这么说吧？他说不定有实力呢。这个副本又不是没有人单刷过。再说了，刚才哥几个是不是都对他使用了探测术？想必都没有探测到任何信息吧？是啊，他带了屏蔽令牌在身上，无法探测到任何信息。好了好了，大家别吵吵了，等等看吧，看他能不能活着出来吧。一副高傲不理人的样子，说不定就是一个废物呢。此时副本入口处，大家都等着看好戏呢。毕竟每年因为自大单刷副本而死在里面的人数不胜数。山丘副本果然如其名字一样，这里的地形是山丘，一进入副本就感觉非常的压抑，有着浓浓的血腥味。此时，在龙定天的面前，有着一扇巨大的石门，石门的后面就是副本真正的入口。只要还没打开石门，就还没有真正进入副本。此时，石门后面已经有着一只巨大的银狼等候着龙定天，只等他打开石门，瞬间就冲过来撕咬着他，蠢蠢欲动。龙定天面无表情的就丢了一个探测术过去。山丘银狼守卫，二次强化型精英怪，等级14体质900力量800智力。四百，敏捷九百，技能重伤攻击。啧啧啧，不愧是二次强化型的精英怪，比较普通怪物的属性高了差不多十来倍。体质、力量、敏捷都极高，除了智力有点拉胯。就算是十四级的骑士，体质属性最多也就四百到五百吧。这只怪物的属性远远超过了。如果大家没有一起组队下副本，怎么可能能够通过噩梦难度的副本？可是就算如此，对于龙定天来说，这银狼山丘守卫的属性还是不够看。有了暗影加速这个技能，龙定天的敏捷属性是这怪物的十倍，那还不有手就行。龙定天上了一个暗影加速，就打开了石门，正式开启了副本。石门才开，银狼山丘守卫一个咆哮就冲了过来。他身形庞大，至少是龙定天的两三倍那么大，张开他的血盆大口，就直接朝着龙定天咬来。只见龙定天淡定出手，直接就是一个血雨腥风，刀光一闪而过，秒杀，成功击杀十四级银狼山丘守卫，经验加五千。果然，龙定天收到提示后，心里一阵喜悦，获得的经验值果然也是普通怪物的十倍左右，相当于杀这副本里的一只怪，等于野外的十只怪，而杀怪的时间都是一样，秒杀。那在这里的升级速度岂不是起飞了？十倍！龙定天思考完之后，立刻往副本里面冲，一边冲刺一边甩出技能血雨腥风，势如破竹，无人可挡，横扫千军，成功击杀十四级银狼山丘守卫，经验加五千。成功击杀十四级银狼山丘守卫，经验加五千，获得银狼皮毛 X 一，一条条的提示不断涌出，龙定天的经验值在飞速上涨，材料也不断累积。仅仅五分钟后，一道光柱升起，龙定天升级了，终于十一级了，真够快的呀！第十七章，精英头目，姓名龙定天，职业暗影双刃唯一，等级十一百分之一点零零，体质。120力量120智力 120， 敏捷340装备5天赋整体提升二级超神级，被动技能无限闪避超神级
，主动技能流云刃斩，十一级双刃风暴，十一级暗影加速，十一级血雨腥风，一级整体提升，二级所有技能效果提升二十倍，无限闪避可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩，十一级对单个对象发起十次攻击，每次造成 210% 的伤害。双刃风暴。十一级对直径十米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 320% 的伤害。暗影加速，十一级， 180秒内增加 200% 的敏捷。血雨腥风，一级双刃风暴的升级版，对直径十米内的最多八个对象发起三次攻击，每次造成 250% 的伤害。龙定天查看了一下自己的属性后，发现，在十级以后，属性的增幅变大了，像基础属性体质、力量、智力等，本来增加十点的。现在则是增加二十点，而像主要属性敏捷本来是增加二十点的，现在则是增加四十点。看来随着等级的增加，后续属性的增幅则是会越来越大了。技能也是随着等级的提升，顺利的提升了一波。所有的变化都是在意料之中的。咦，怎么刚刚才学会的新技能血雨腥风还是一级？为什么唯独这个技能没有得到提升？龙定天感觉非常奇怪，因为其他技能都顺利的提升了，只有这个血雨腥风没有变化。他实在是想不明白，现在发生的这个情况完全出乎他的意料，也超出了他平常的认知。如果夏生生在的话，他应该会知道这到底是为什么。龙定天突然想起来，这个调皮捣蛋又可爱的女孩，他知道的东西那么多，如果问他的话，他应该会晓得的。暂时按捺住心目中的疑惑，龙定天继续往副本深处进发。这里是个山丘，一路向前推进，路上的怪物无所遁形，斩杀效率也是极高。仅仅半小时，龙定天的经验值就来到了三分之一左右。等级十一，百分之三十四点三三。随后他发现前面没有路了，只有一处山洞，这里应该是副本的下半段了。山洞口有着一只体型极其庞大的怪物挡在门口，光他趴在地上，那高度就有一米五左右了。如果站起来，那高度至少有三米多，加上尾巴，体长早就超过五米了。龙定天直接一个探测术丢了过去。山丘银狼守卫队长，精英头目。等级十五级，体质三千，力量两千五百，智力一千，敏捷两千五百，技能嘲讽咆哮。这是龙定天第一次遇到头目级别的怪物，居然还是精英头目。这四维属性几乎是刚才那个山丘银狼守卫的三倍了。虽然说在他的面前还是不够看的，但是对于其他人来说已经是非常恐怖了。连副本中途出现的精英头目的属性都如此可怕了。那副本的最终 BOSS 属性定然还要更强，但是估计也不会比这个精英头目强上多少了，不然这噩梦难度的副本怕是无人能够通过了。其实噩梦难度的副本里面的怪物能够有如此强大的属性非常正常，毕竟能够通关噩梦难度副本的队伍，其本事的实力绝对不会差。等级必定已经超过副本等级，然后由五人组成的一支精英小队，他们的平均等级肯定在17 18级以上。而且他们的装备跟技能肯定也会比较强悍，不然怎么可能能够通关如此难度的副本？然而像龙定天这样的，才十一级就过来单刷噩梦难度的副本，根本就存在。他是史上第一人。此时山丘银狼守卫队长受到探测术的影响，已经苏醒。只见他缓缓起身站立，庞大的身躯超过五米，甚至达到六米左右。龙定天那一米八的身高，甚至还没有他的腿长。暗红色的狼眸紧紧盯着龙定天，顿时压迫的气息扑面而来。动手！龙定天重新上了一个暗影加速，径直就朝着山丘银狼守卫队长冲了过去。山丘银狼守卫队长咆哮了一声，一股强大的超声波从他口中传出，直击龙定天。整个地面被震得不断抖动，无数的碎石随声波飞起。然而，如此攻击落到龙定天的身上，却如同蜻蜓点水一般，丝毫没有引起波澜。此时，龙定天已经到了山丘银狼守卫队长面前，他直接一个流云刃斩攻到他的身上。只听见山丘银狼守卫队长发出一声惨叫，直接倒在地上。成功击杀15级山丘银狼守卫队长，经验加20000。获得银狼利齿 X 2获得低级怪物金盒 X 1银狼利齿这个材料算是稀有材料，价格不会低。而低级怪物金盒这东西，只有头目级别以上的怪物才会掉落，价值同样不菲。秒杀，依旧还是秒杀。哎，看来这精英头目的属性还是不够看啊。不知道那 boss 能不能挨得住我这一下？龙定天无奈地摇了摇头。突然，山洞里面发出了一阵阵狼叫声，似乎都在回应刚才他倒下的那一声惨叫。随后，漆黑的山洞里面不断地亮起一点接一点的红色圆点。
，顿时出现了几百个圆点。几秒后，只见从山洞里面不断的有银狼冲出来，龙定天顿时来了兴致。好家伙，这山丘银狼守卫队长的小弟可真够多的，这不是免费送经验吗？龙定天直接一个探测术丢了过去。山丘银狼喽啰，精英怪，等级十四，体质一千，力量九百，智力二百，敏捷九百，技能。流血，这怪物总属性跟前面的二次强化精英怪差不多，但是由于智力更低，导致其他属性更强，而且这数量一眼望去，少说有一两百只。如此多的银狼一起发起冲刺，那声势浩大，气势实在是可怕。但是龙定天稳的一批，有无限闪避，慌什么？第十八章银月狼王。虽然龙定天面对这群银狼没有问题，但是他想到一个问题：其他人呢？他们又该如何应对？他才不相信别人区区五个人能够跟城上百头银狼同时对抗。龙定天仔细看了看四周的环境，顿时就明白了。那山洞口其实不大，只要一名骑士挡在洞口，辅助配合控制，奶妈配合治疗，输出在后排不断的群攻，无非就是多花费点时间罢了，迟早能够把这群银狼清理干净。确实，别人就是这样做的。龙定天想的没错，不过其中有一点是他不知道的，就是别人根本就不可能会遇到如此多数量的银狼。这自然是跟他清空了一路上所有的怪有关，而且如此迅速就击杀了银狼队长，别人队伍一般就遭遇十多头银狼罢了。龙定天自然是不知道的，对于其他人来说，这个是很难的，但是对他来说，难度有难度吗？随着银狼喽啰的不断涌现，龙定天看时机差不多了，便准备动手。只见他一个血雨腥风下去，八只银狼喽啰就倒下了，再一个双刃风暴过去，又有六只银狼喽啰倒下。就这样，一个技能接一个技能，不到一分钟，所有的银狼喽啰尽数被击杀。成功击杀14级银狼喽啰，经验加 5,000 成功击杀14级银狼喽啰，经验加 5,000 成功击杀14级银狼喽啰，经验加 5,000 获得银狼皮毛 X 4提示不断的刷着屏，经验值疯狂增加，如同坐火箭一般直线上涨，直接涨到了 86% 这一波的收割实在是太舒服了。龙定天继续前进，直接走进山洞。山洞很长，两侧皆是小洞，应当是刚才那群银狼喽啰的居所。直到走到了山洞的尽头，依旧没有怪物出现。只见尽头有着一丝光亮，龙定天直接走了出去，发现这是个出口。外面是一大片的山丘，一眼望去，全都是银狼人，全部都站立着，穿着盔甲，手持着大刀，八人一组，不断的在山丘内巡逻着。然后不远处有着一座宫殿，宫殿外重兵把守，站满了银狼人。龙定天一个探测术过去。山丘精锐银狼人，二次强化精英怪，等级十五级，体质一千，力量一千，智力五百，敏捷一千，技能彗星一击。这属性比起那个头目差的不只是一星半点，龙定天根本毫不在意，直接一个暗影加速，然后冲了过去，就是血雨腥风打出，成功击杀山丘精锐银狼人，经验加五五零零，成功击杀山丘精锐银狼人，经验加五五零零。获得银狼皮毛 X 十，提示再次刷屏。这精英怪比奇野外怪可是更加有性价比，同样是秒杀，经验多了十倍不止，实在是不要太爽。这还只是噩梦难度副本，要是以后去地狱难度副本单刷，那经验值不是的更加爽歪歪？龙定天自言自语道。若是有人知道龙定天这个可怕的想法，怕是都想狠狠的骂他一顿了吧？要知道这个地狱难度的副本有多么难刷，大家都心知肚明的。这地狱难度的副本，要是单刷，就算纵观人类历史，由始至今都未有人成功过。当然，历史上有人去挑战过单数地狱难度的副本，成功的变成了历史。这单刷地狱难度的副本根本就是开玩笑。确实有人去单刷过，但是没有人回来过，那些人全部都死了。等龙定天清光宫殿外的怪物时，一道光柱亮起，他升级了，终于十二级了。此时整个副本就只剩最后一个 BOSS 了——银月狼王。刷这一次副本。前后不过一个多小时罢了，居然升了二级，这效率实在是太高了。只要像这样多刷几轮噩梦级别的副本，那升级到十六级岂不是轻轻松松？甚至还可以再往上加把劲，十七、十八级也不成问题啊。而只要最基础的等级要求达到了，那进入华金学府还不是手到擒来的事？龙定天难得一笑，姐姐，等着我，我们很快就要见面了。随后，龙定天直接一把推开了宫殿的大门。便直接看到了山丘副本 BOSS 坐在宝座上面，右手支撑着脑袋，正靠在椅子上睡觉。他的呼吸声如同雷声一般
在巨大的宫殿里面不断回传。这只 BOSS 对于宫殿外发生的事情一无所知，现在的状态也无非是在冥想。龙定天直接一个探测术，银月狼王首领级怪物，等级16级，体质 3,500 力量 3,000 智力 1,000 敏捷 2,500 技能银月刃、大地裂、银月护体。这属性跟那个山丘银狼守卫队长差别也不是很大，只是体质跟力量属性更加高了罢了。但是相对于来说，这个 BOSS 血量跟防御定然是高出不少。就是不知道他能不能扛住龙定天的一次攻击。这个探测术引起了他的注意，惊醒了他。只见他缓缓地睁开了眼睛，盯着龙定天，随即发出一声巨大的咆哮，一跃而起，举起手中的大刀，朝着龙定天就是狠狠砍来。龙定天轻蔑一笑，并没有闪躲。其实，以他现在的敏捷属性，完全可以轻松避开。但是，有着无限闪避的他，为何要躲呢？银月狼王那看似异常恐怖的一刀，就这样砍到了龙定天的身上。但是在距离他只有十公分的时候停了下来，无论如何都无法再前进，哪怕一丝一毫。因为有着无限闪避技能，所以有着一股无形的力量阻挡着这把大刀的攻击。银月狼王见自己的攻击无效，不禁大声咆哮，直接使用技能大地裂。突然，整片地面开始不断的晃动。地面龟裂，技能强度极高。检测到宿主遭受眩晕技能攻击，已经自动闪避。嗯，这技能还带有眩晕效果的呀？管他呢，反正无限闪避。到我了！龙定天直接一招血雨腥风，想要试试这 BOSS 能不能抗住这群伤技能。一瞬间，银月狼王身体皮开肉绽，似乎遭受了重创一般。他的眼神里面充满了恐惧。嗯，不愧是 BOSS， 居然没有被秒杀，扛住了这群伤技能。下一秒再次咆哮的，使用了技能，只见一团光圈将他整个身躯笼罩了起来，想必这就是银月护体了。随后，银月狼王又拉开了与龙定天的距离，一刀劈出，散发出耀眼的蓝光。只见一轮银月向龙定天飞速而来，好家伙，所有技能都用上了，看来这银月狼王是要殊死一搏了。龙定天不再浪费时间，直接顶着银月就往前冲，仅一瞬间就到了他的面前，一记流云刃斩丢出，瞬间收割了他的生命。第十九章，等待副本冷却。银月狼王不甘的就这样倒下了。成功击杀十六级银月狼王，经验加五零零零零，获得青铜级武器银月匕首，获得青铜级防具法师长袍，获得银月狼王的金盒。龙定天查看了一下自己的收获：银月匕首、青铜级武器、力量加二十、敏捷加二十、刺客类技能威力增加百分之三、十二级可佩戴。法师长袍、青铜级防具，体质加二十。智力加二十，法师类技能冷却时间缩短 5% 之五，十二级可佩戴。法师长袍对于龙定天来说没有用处，直接收了起来，到时候回去拿到交易所卖钱。而这银月匕首则是正好对口。我的职业是暗影双刃，应当是属于刺客类职业的，这银月匕首正好可以使用。等级要求十二级，刚好够到门槛，可以佩戴。技能威力增加 3% 这个效果与天赋技能相比真的是微乎其微了。增加的属性点也很一般，力量跟敏捷各增加20点。不过有着天赋技能20倍的增加，搭配暗影加速的话，这个敏捷增加的就很值得了。龙定天立刻装备上了银月匕首，力量跟敏捷增加了20点。暗影双刃，这职业是可以佩戴两把匕首的，若是下次再得，可以继续佩戴。除了武器跟装备以外，还有一颗银月狼王的金盒。这颗银月狼王的金盒可要比普通的金盒要大上一圈还不止，当然也更加的耀眼，更加的美丽。整体呈深蓝色，像块蓝宝石一般，拿在手里暖暖的。可以细微的感受到里面不断散发出的能量波动。很显然，这个银月狼王的金盒不是寻常物品，只要将金盒带回交易所上缴，完成任务就可以获得二十万金币的奖励。龙定天的心里很是开心，这个金盒可是要比那两件装备加起来还要值钱，心里美滋滋的。龙定天缓缓走出了副本。当龙定天突然的出现在副本入口处，瞬间就引起了大家的注意。毕竟刚才打算看他的好戏的人不在少数。什么？我没看错吧？他居然出来了！他出来了！他居然出来了！真没想到他居然能够活着出来！不会吧？难道他一个人单刷了副本？哎，你们看他手上的那把匕首像不像银月匕首？我去，真的是银月匕首啊！不信你们看我手上的这把，一模一样，不敢置信啊！能够单刷副本的大佬居然就在我的面前！膜拜大佬，大佬请收下我心中的膝盖！龙定天自然不会在意别人的评论。完成副本之后，副本便进入了冷却。冷却时间为12个小时，必须要等12个小时冷却时间结束之后，才能再次进入。而有了这一次单刷副本的经历之后，龙定天自然不会对刷野怪产生哪怕一丝兴趣了。
因为差距实在是太大了，刷也怪不累吗？刷了一天一夜，估计都没有一次副本来的经验多，野怪的经验实在是太少了，而且还要去不断的找怪，实在是没劲。龙定天默默的走到了一旁，寻了一处没人的地方坐了下来，回忆着这次副本经历。副本入口处足足有百余人，但是没有一个人敢靠近龙定天。一是因为知晓了龙定天能够单刷副本，实力通天；二是因为知晓了龙定天此人太过古怪、冷漠。时间很快。天慢慢的黑了，副本入口处有不少人开始生火，然后围着篝火烤起了肉。这些人常年混迹在野外，自然很有经验，准备的也很充足。没过多久，肉香便扑面而来。然而在撒上了配料之后，则是更加的美味诱人了。而龙定天则是没有经验，没有准备，只有携带了一些烧饼罢了。突然肚子饿了，龙定天便想要掏出烧饼对付，然后才发现烧饼已经没了，才意识到已经全部给了夏生生。突然间想到夏生生那副调皮可爱的模样，龙定天的嘴角不禁露出一丝微笑，随后便拿出烧麦，一口一口的吃了起来。喂，那位兄弟，要不要过来一起吃点？突然有个人朝着龙定天招手喊道。他们正在烤着不知道什么肉，反正香的很，看起来就很好吃的样子。那个人是个年轻小伙子，看起来与龙定天年纪相仿，约莫二十来岁。看他的那身装扮，似乎是个辅助的样子。龙定天摆了摆手，拒绝了他的好意。那人也没有坚持，便自己吃着肉了。哎，不是我说你，林雨，你叫那个人干什么？他是个奇怪的人，你心里没点数吗？他自从来到了这里之后，没有说过一句话，没有跟任何人有过交集。那名叫做林雨的人则是不认同。哎，那又怎么样？我觉得这也很正常啊。这世上形形色色的人那么多，总有一些人是不喜欢说话的。再说了，你们看看他，他虽然不说话，但是他也没有去招惹过其他人啊。所以，我觉得他其实并不像。你们想象的那般难以相处。林雨说完，便割了一大块肉放在盘子里，然后走到了龙定天的面前。哎，兄弟，吃块肉吧，就吃那烧麦哪里行啊？龙定天看着他，并没有说话。林雨看着龙定天，和善的笑了笑，然后把盘子放在了他的面前，就离开了。龙定天不放心，随即用探测术试了试，发现这烤肉并没有问题。随后，龙定天便将烤肉拿起来咬了一口，确实，这烤肉的味道很不错，很香，要比他吃的那个烧麦强多了。此时，不远处的林雨拿着烤肉向龙定天示意，笑得很灿烂。突然间，龙定天觉得这林雨的笑容跟周阳有些相似，他的脸上也不禁露出了一丝微笑。填饱肚子之后，龙定天继续盘坐在地上，等待着副本的冷却。许久，十二个小时的副本冷却时间终于过去了。这一次，龙定天应该能够升到十三级了。他起身看向副本入口，却发现全都是人，比起之前要多了不少。看起来似乎是两伙人起了冲突。第二十章风云公会，一帮人死死地堵在副本入口处，不让任何人靠近。这帮人着装打扮一致，装备精良，宛如一支军队。而与他们对峙的另一帮人，则是原来在副本外的这群人。虽然他们人多势众，但是很是松散，根本就比不过他们。你们风云公会也太霸道了吧？凭什么霸占着副本不让我们进入？就是就是，你们凭什么？这副本是你们家的吗？还有，就算是我们进入了副本，也不影响你们吧？你们凭什么就拦着我们？凭什么？大家都提出抗议。此时，风云公会里面走出一位举着法杖的法师。不好意思，各位，因为我们的少会长正在副本里面完成任务，所以在他完成任务之前，你们都不可以进入副本。为什么？凭什么？你们风云公会怎么如此霸道不讲理？你们风云公会这样的行为传出去，不怕被外人所耻笑吗？你们风云公会还要脸面不要？在场的散人职业者一个接一个的提出抗议。但是却没有一个人敢动手，自然是因为风云公会太厉害了，他们根本就不敢惹。之前主动示好给龙定天送烤肉吃的林雨，也在抗议的队伍之中。本来那阳光的笑容不见了，现在则是一脸的气愤。龙定天见状，走到了林雨身边，拍了拍他的肩膀，问道：“嗯，发生什么事情了？”林雨转头一看，发现居然是龙定天，惊讶不已，然后小声说道：“他们是风云公会的，然后他们少会长要在副本里面做个任务，所以就把副本封锁了。”龙定天闻言，则是一脸疑惑，他不明白为什么做个任务要把副本封锁了。林雨自然看出了龙定天的不解，便解释道：“哎，事情其实是这样的，就是他们需要那个银月狼王的金盒。然而呢，这个金盒的出率很低，而且只有噩梦难度的副本才有可能会出。最重要的是，这个金盒九十天才会出一次。你应该也在交易所看到了这个任务吧？其实这个任务就是他们风云公会发布的。然而发布很久了，还是没人能够完成这个任务。”你别看他们给出的任务奖励是二十万金币，但是这个银月狼王的金盒可不比普通的金盒，它的价值至少在四十万金币以上。
你说他们拿二十万金币就想要买四十万金币的东西，可笑不可笑？今天正好是距离上一次银月狼王的金河掉落的第九十天，所以他们风云公会就索性自己动手了。然后你就看到了现在的这一幕。说到这里，你也该明白他们为什么要封锁副本了吧？这也太巧了吧！自己今天才第一次通关噩梦难度的副本，就获得了银月狼王的金河。此时他正躺在自己的储物空间内，闪闪发光呢。这风云公会注定要空手而归了。这金河龙定天本来还打算过两天回去的时候拿去交易所交任务的呢，毕竟能够换取二十万金币。但是现在听着林雨一说，至少价值四十万金币，那还卖个锤子卖？而且显然这个银月狼王的金河不是一般的东西，算得上是稀有物品，作用肯定不简单。哦，那这金河有什么用？龙定天顺着林雨的话问道。这个银月狼王的金河可以用来加工成银月狼王戒指，而银月狼王戒指的作用则是全属性加二十，所有以学技能加一。佩戴等级十五级，据说这个东西可是被称为四十级以下最强饰品，全属性加二十，那岂不是增加了八十点属性？这么强悍的属性增加确实很不错，但这属性增加就算了，另外一个所有以学技能加一级，这个东西才叫可怕。这个技能等级增加对于新手职业者来说简直是神一般的存在。随后林雨继续说道：“听闻这个风云公会的少会长是要考华金学府的，所以对于这件装备的需求异常的高。”而风云工会如此庞大的工会，自然不会缺炼金术师跟其他材料的。现在缺的唯独就是这个银月狼王的金盒。龙定天知道了这件事情的来龙去脉之后，便笑着点了点头，然后朝着副本的入口走去。管他什么风还是云什么工会的，只要是妨碍了他龙定天练级的，就是不行。喂，你干什么？你要去干什么呀？你快回来啊！这个风云工会你惹不起的。听我的，不要意气用事啊！喂，兄弟，你会死的呀！快回来啊！你真的会死的！林雨见龙定天径直往副本入口走去，连忙叫喊着。他十分着急，想要立刻拉龙定天回来，而龙定天则是仿佛没有听到一般，直接往风云公会他们在的地方走去。此时，本来一直在抗议的人们看到龙定天走了过去，全部停了下来，一个个都盯着他。龙定天则是一脸悠闲的，缓缓的走过去。这位小兄弟，你有什么诉求？风云公会为首的法师一脸笑意的看着龙定天问道。与此同时，他的身后十几名职业者一同看向龙定天，这些人清一色都是二十级以上，什么类型的职业都有，要物理输出有物理输出，要魔法输出有魔法输出，要控制系有控制系，要治疗系有治疗系，要坦克有坦克，整体配置非常到位，各个气势不凡，而且他们的装备都非常的好，像什么武器啊、防具啊、饰品啊，全部都是青铜级别的。也正是因为这样，所以虽然现场抗议他们风云工会的人很多，但是依旧没有一个人敢动手，毕竟你等级、队伍。装备、技能等等，什么都比不过别人。你拿什么抗议？你最多就拿嘴抗议吧。龙定天则是慢慢的走到为首的法师面前，淡淡的说了句：“让开。”而对面风云公会为首的法师听到龙定天说的话，不禁笑出声来：“小兄弟，你是不是还没有睡醒？赶紧回家找你妈妈要奶吃呢吧！”哈哈哈哈。龙定天继续淡淡的说道：“给我让开，不要逼我杀了你。”第二十一章，瞬间秒杀。龙定天确实是很认真的在说。没有开玩笑，他的副本冷却时间已经结束了，是时候进入副本打怪升级了。这副本可是事关他能不能进入华金学府的啊！要是哪个不长眼的拦着他，那他真的会杀人。随后，那个法师直接一个探测术丢到了龙定天的身上，然后他嘲笑道：“龙定天，一个十二级的小喽啰就敢在这里大放厥词，你怕是毛还没有长齐吧？没有人叫过你祸从口出吗？暗影双刃，嗯，这个职业倒是没有听说过。”是新职业吗？看在你还小的份上，这次就饶过你吧！赶紧滚！因为法师的等级超过龙定天十级以上，所以屏蔽令牌失效了。此话一出，导致在场的所有人都知道了龙定天的等级。什么？居然只有十二级？等等，现在是十二级，那他单刷副本之前，可能连十二级都没有。这也太可怕了吧！大家一时便意识到，龙定天的职业可能相当可怕，不然谁十二级不到就能单刷副本？你逗谁玩呢？龙定天也礼貌地对那为首的法师来了一个探测术，对方并没有佩戴屏蔽令牌，龙定天一下就得知了对方的基本信息。苏丽，二十五级法师，他只是最普通法师，不像宋倩倩转职的冰霜法师一般，只是中等职业者罢了。虽然等级已然达到了二十五级，但是对于龙定天来说，他丝毫不在意。苏丽一脸的冷笑，不断的嘲笑着龙定天，而他身后的那帮风云公会的职业者们也是一样。哈哈，十二级的小家伙，这里不是你该来的地方，赶紧回家玩玩具吧！你妈喊你回家吃奶呢！哈哈哈,哈
，好好的去打你的野怪吧。这里的副本可没有你的份。趁我还没有生气，赶紧滚吧！此时，在龙定天的身后，也就是之前在抗议的那群人，纷纷劝说着他：“小兄弟，快回来啊！他们风云宫会很霸道的，一言不合，真的会动手杀人的。”“对啊，对啊，小兄弟，忍一忍海阔天空啊，犯不着为了这点小事丢了性命啊！”林雨也是大声的喊道：“快回来吧，兄弟，我们等他们走了再进副本也不要紧啊。”当然，龙定天没有理会他们的劝说。只见他的声音逐渐冰冷。事不过三，我再说最后一次，挡我者，杀无赦。不知为何，苏丽居然从龙定天的话语中感受到了一丝寒意，居然不自觉打了一个寒战，然后从龙定天的眼神里面似乎看到了什么异样的东西，似乎他是个猎物。可是仅此一瞬间，他便回过神来。臭小子，你怕是不想活了？我也最后警告你一句，要是你再上前一步，我就杀了你。龙定天看着苏丽，嘴角不禁冷冷一笑。随后，他举起了匕首，那架势就要动手了。苏丽一脸的嘲笑，随后身上出现了一个银色护罩。呵呵，你一个十二级的臭小子，能够有什么伤害？我就算是站在这里随便你打，你也不可能破得了我的防护罩。龙定天上了一个暗影加速之后，举起匕首就这样轻轻一戳，那银色护罩瞬间就破碎了。此时，苏丽的脸色变了，这到底是什么职业啊？普攻怎么都有如此高的攻击力？他这个防护罩可是至少能够挡住同级别的输出类职业的三次攻击啊！怎么到了他手里一下就破了，而且是完完全全的碎了，说明他的攻击力远超着防护罩的防御。苏丽吓得不轻，瞬间使用一个位移技能拉开了与龙定天的距离，然后大喊道：“都看着做什么呀？上啊！”突然，一个骑士立刻使用冲锋技能，高举盾牌，直接朝着龙定天冲去。砰！只听见一声巨响，但是骑士在撞击到离龙定天只有一公分的距离时。便发现怎么都不可能再进一步了，有一股无形的力量包裹着龙定天，让他无法靠近，也无法造成伤害。此人有古怪，大家一起上，快速击杀此人！列阵迎战！苏丽继续后撤，随后给自己又上了防护罩，喊道。此时，他们风云工会的十几人全部动了起来。苏丽不愧是为首的法师，很有经验，就算遇到这样的情况也并不慌乱，指挥着队伍。毕竟风云工会里的人都不会差，都是经过战斗的洗礼，配合自然不会差。他们迅速集合，布好了阵型。骑士这样的肉盾自然顶在最前面，向输出类的战士；法师、弓箭手则是站在中间位置进行输出；辅助类职业站在最后排进行辅助。在苏丽的眼里，虽然眼前的龙定天有古怪，不像是普通的十二级职业者，但是他们的队伍更加的完善。击杀龙定天也只是时间问题而已。十几个人迅速聚拢在一起，辅助立刻给所有人都上了状态。像什么力量增强、敏捷增强、智力增强。体质增强、能量护照等等，能上的全部都上了。前前后后不过二十秒时间，他们完成了列队以及状态加持，这么快的速度就完成了战前准备，可见他们的配合极其优秀。此时，苏丽的脸色重新露出了自信的笑容，他坚信最后的胜利者依旧是他们。此时，龙定天转身对着林雨等人说道：“要开战了，你们退远一点。”他们自然会听龙定天话。毕竟，谁能想到他一个人居然能够跟风云工会的十几个人的队伍相对抗？众人闻言，立刻往后撤退，转眼间已经退到数十米外。苏丽看到这一幕，觉得有些奇怪，但是并没有多想。龙定天对着苏丽就是微微一笑，好戏开场了。随后，众人只看见一道黑影一闪而过，就传来了一群人的惨叫声。龙定天冲到对方的队伍当中，直接使用了双刃风暴跟血雨腥风这两个技能，瞬间秒杀，全部秒杀。仅仅一瞬间，风云工会的十几个人无一生还，地面上只留下十几具尸体，他们的物品全部散落在地。龙定天看都没看一眼，直接全部收起来。然后他看了看地上的十几具尸体，陷入了沉思。好家伙，这以后得想个办法毁尸灭迹了呀！先不说他们把地上搞得脏死了，再者这一连串的仇家找上门也是烦人的很啊。第二十二章，怎么不毁尸灭迹？龙定天摸了摸后脑勺，有些无奈。罢了罢了。先进副本再说吧。说完之后，龙定天就进了副本。我的妈呀，全部都死了呀！真的是太可怕了。这十几个人全部被他杀了。这些人可都是二十多级的职业者呀、啊，而且这队伍搭配齐全，居然被他一瞬间全部秒杀了，实在是太可怕了。反正他这一下是真的跟风云工会结下梁子了，那风云工会才不会就这样善罢甘休。而且他杀人就杀人吧，怎么不毁尸灭迹？这不是很容易就查到他头上了吗？哎哎哎！先不管他，我们怎么办才好啊？此时林雨则是站了出来，说道：“各位，我先说一句，就以风云工会的尿性，肯定不会就这样过去的。如果我们落入他们之手，
不管我们说与不说，都没有太大的区别，反正都是会死。我觉得我们干脆就走，现在立刻马上就离开这里，离开杭城市，离开这宁省，尽量远离这风云公会的势力范围。反正在哪里练级不是练级，只要逃离他们风云公会的势力范围，那么我们就没事了。风云公会又不是什么顶级公会，怎么可能天南海北的还能找到我们呢？林雨的提议瞬间被大家接受，大家都心知肚明的，这个什么风云公会不是什么好东西，只要被他们抓到了，无论怎么样。最后的下场都是死，还不如趁现在还有机会，赶紧跑路。兄弟们告辞，我先走一步，以后有缘自会相见。林雨说了一句，便离开了。在他的鼓动下，副本入口处瞬间空无一人。龙定天上了暗影加速，就是一个劲的往里面冲刺，边冲刺边杀怪。他现在有经验了，会稍微拉一下怪。既然血雨腥风可以同时对八个对象发起攻击，而双刃风暴可以同时对六个对象发起攻击，那么他就会拉十到十四个怪，直接两个技能下去。全部抹杀，这样一来效率更加快了。比起上次刷副本，速度快多了。仅一小时，龙定天便来到了副本的最深处，随手打开了宫殿大门，便再次看见那闭着双眼的银月狼王。嘿，老兄，我们又见面了。这一次，我尽量让你闭眼就享受死亡的感觉。龙定天说完就冲了过去，直接一个流云刃斩给到银月狼王。然而，在他冲到银月狼王面前的时候，他已经睁开了眼，然后下一秒。他便在不甘与疑惑中死去了。成功击杀15级银月狼王，经验加50000。获得青铜级武器银月法杖，获得低阶怪物金盒。果不其然，这一次没有再掉落银月狼王的金盒了，而是掉落了低阶怪物金盒。这银月狼王的金盒每90天才会出现一次，这时间便彰显了它的珍贵程度。龙定天想了想，这银月狼王的金盒就先留着不出售，毕竟如此稀有，而且说不定等他到了华金学府。还可以找一个炼金术师，将它打造成银月狼王戒指。毕竟像这种以 BOSS 命名的饰品，全职业通用，而且属性增幅非常的高，非常好用。接下来，龙定天查看了一下银月法杖的属性。银月法杖，青铜级，智力加20体质加20法师类技能威力增加 3% 分十二级可佩戴。看这属性还行吧，但是自己用不上，先留着吧，到时候也能卖点钱。龙定天身上的光芒还在，因为他在击杀了银月狼王之后，等级来到了13级。哎，后面升级的难度又提升了，看来下次副本升不到14级了。想要到15级，最少还要刷三次副本。而按时间推算，我最多只能再下五次副本，撑死也就达到16级吧。比料想的虽然说差一点吧，但是15 16级了，考华金学府足够了。随后，龙定天便退出了副本。然而，副本外面黑不隆冬的，安静的令人可怕，只有一股股浓重的血腥味在空气中弥漫着。自然是那十几人的尸体所传出来的，全，全都跑光了。龙定天站在原地思索了一番，大致就明白了，跑路应该是他们最好的选择了。这血腥味够重的，应该要不了多久便能引来野怪吧？毁尸灭迹什么的，我也没有经验啊。那我也跑路吧。龙定天环顾四周，随后也跑路了。他的身影迅速没入黑暗之中，一瞬即逝。随着龙定天离开之后，副本入口处再次恢复一片死寂。只剩下副本入口的漩涡不断的在旋转着，发出微弱的声音。半小时后，有人从副本里传送出来。只见唐昊天的脸上皆是失望之色。这次攻略副本依旧没有掉落银月狼王的金盒，在下次进入副本就要等到12小时以后。不过距离高考还有几天的时间，他还有机会。奇怪，怎么这么黑啊？怎么一个人都没有了？所里他们人呢？还有那么多的职业者哪里去了？事情似乎有点不对劲啊！他们怎么都消失不见了？到底发生了什么事情？突然一阵微风吹过，带着浓重的血腥味，还有一点奇怪的声音。嗯，怎么血腥味这么重？还有这是什么声音？怎么有点像撕咬的声音？来人，照亮这片区域！唐昊天喊道。是，其中一个法师使用大火球术，瞬间点亮了附近。他们便看见地上有着十几具的尸体，而且都是穿着他们风云公会衣服的尸体。然而，此时有着几头银狼正在撕咬着他们的尸体。什么？苏丽，你们这几头畜生！全，随着唐昊天的喊叫，他身旁的几个人立刻上前斩杀了那几头银狼。紧接着，唐昊天上前查看着地上的尸体们，发现都是他们风云公会的人。他们的死状真的是惨不忍睹，每个人的眼睛都瞪得老大，似乎死前看到了什么极为可怕的东西。而更惨的，其中有几人的尸体已经被银狼撕咬的烂的不能再烂了。苏丽居然被杀了，还有这么一支配置极佳的队伍，居然都被杀了，而且。看情况，他们是被强大的对手在极短的时间内击杀的，甚至都没有进行多大的反抗。
，这里到底发生了什么可怕的事情？说不定有危险。我们先离开，他们的尸首先不回收，回去上报工会，再由工会处理吧。唐昊天分析了一下，顿时背后发凉，觉得此地不宜久留，这里的气氛实在是太过诡异，得赶紧离开。第二十三章，风云工会会长。次日清晨，又有新的队伍来到了副本入口处。真奇怪啊，今天怎么没人啊？难不成是我们来的太早了？大家伙还在睡觉？对啊，以前这里热闹的很啊，怎么回事？奇了怪了，人都到哪里去了？大家觉得很是奇怪，但也没往心里去。他们选择了副本难度后，便进入了副本。随着时间的推移，便有着许多的人来到副本入口处。此时，副本入口处再次变得热闹起来。12小时的副本冷却时间一结束，龙定天便立刻过来刷副本，争分夺秒。哎，你看那个人很奇怪啊，哪里奇怪了？他过来啥也不说，直接就往副本里面去了。看样子是要单刷。咦，那个人好像是龙定天。此时，宋倩倩隔着老远就看到了龙定天一个人进入了副本。至于为什么一眼就认出来了，那还不是因为宋倩倩三年一直一直被他压在神下吗？千年老二的心情，你懂吗？就算是龙定天化成灰烬，他宋倩倩也认得出来。不是吧？他要单刷？宋倩倩的眼色很是复杂，轻咬着嘴唇，很是不甘。今天他才刚刚升到十级，一到十级他就立刻跑到副本这边来了，因为副本经验多升级快，这是大家都知道的事情。虽然现在的他才只有十级，但是因为他职业的特殊性，所以非常容易组队。这杭城山丘副本才是十五级的副本而已，难度其实一点都不高，尤其是那个一般难度更是简单的不行。不过若是你要单刷的话，那确实还是有难度的。宋芊芊万万没想到，想到的是龙定天居然能够单刷副本了。再一次让他走到了自己的前面，他也再一次被甩到了身后。只见宋芊芊一脸的不服气，哼，走着瞧，我绝对不会输给你的。果然，以他稀有职业冰霜法师的存在，很快就找到了队伍，进入了副本。而此刻，龙定天则是在噩梦难度的副本里面一路横扫。第三次来到这个副本了，一个是熟悉地形了，一个是有点小技巧了，所以总体来说刷副本的效率再次提升。这一次仅花费了40分钟，就到了宫殿之中。再次见到了他的老朋友，沉睡吧，我的老朋友，我会送你上路的，安全无痛苦。龙定天直接冲了过去，一个流云刃斩带走了银月狼王。前后不过一秒，银月狼王再次憋屈的倒下了。成功击杀十五级银月狼王，经验加五零零零零，获得青铜级武器银月匕首，获得低阶怪物金盒。掉落的物品还是老样子，标配啊，一个装备，一个低阶怪物金盒。龙定天看了一眼，就收入了储物空间。这次又爆出了一把银月匕首，龙定天便直接装备上了。毕竟他的职业可是暗影双刃，那不得佩戴两把匕首才符合这个职业。此时，龙定天发现银月狼王的眼神里都是不甘与绝望，看那眼神似乎认得龙定天一般。哎，大兄弟，你这眼神里的东西很多啊，但是别这么深情了好吗？我也来不了几回了，你反正都要死的不是，死在我手上不是一样吗？再说了，死在我手里是不是安全、快速、无痛苦？好了好了。别再这么看着我了，其实我也不想杀你的好吧？这不是形势所迫吗？不杀你能有经验值吗？龙定天对着那死去的银月狼王就是一顿胡说八道，也不管他能不能听得见，能不能听得懂。果然这次跟龙定天料想的是一致的，这次副本无法升级到14级，距离14级还差 20% 的经验。不过下次来就可以升级了。龙定天离开了副本之后，便立刻离开了这片区域，不再逗留。等到下午的时候，有一批风云工会的人来到了副本入口处。他们的少会长唐昊天不在，昨天跟他一起下副本的那几个人也不在，看来他们不是过来刷副本的，而是来调查昨天这里发生的事情。昨天夜里，唐昊天回去上报他父亲苏利他们十几个人都被击杀的事情，风云工会便已经派人过来收拾了他们的尸首，好好的调查了四处的环境等，但是并未发生什么线索。看他们每人的身上都只有几处被匕首割出的伤口，想必那便是致命伤，说明杀他们的是一个使用匕首的刺客。而且很有可能只有一个人，因为他们的死亡方式、伤口的情况都是一样的。昨天在副本入口处风云工会的所有人都死了，而其他的职业者则是全部消失不见，毫无踪迹。今天下午过来的风云工会的人则是很守规矩，并没有做出什么过分的事情，就算是询问别人也是相当的客气。最后经过一番的询问，所有得到的答案都是不知道，而且经过鉴别，他们的回答都是真的，确实是不知道。因为今天在场的所有人都是今天新来的。对于昨天发生的事情，自然是不知道的，所以最终他们调查了许久，什么收获都没有，只得无功而返。
。然而不知道怎么回事，昨日他们风云公会封锁副本的消息被传了出去，顿时就引起了相当多的人抗。职业者协会当天就直接给予他们风云公会警告了。如果他们再次封锁副本，那下一次他们面临的可就不是警告这么简单了。毕竟这个副本可是全人类的资源，不是你们一个小小的公会就可以随意封锁、随意掌控的。别说一两个小时，就算是一分钟都不可以。此时，风云工会总部会长唐劲松正一脸愤怒地指着唐昊天的鼻子骂：“你脑子是瓦塔了吗？还是被僵尸吃掉了？这踏马封锁副本的法子，你都想得出来？你以为我们风云工会有多厉害，可以只手遮天？你的当华国官方和职业者协会是摆设吗？你要是觉得自己活得没意思了，想要死，那你自己去死，不要拉上整个风云工会一起死。好了好了，最近几天你就乖乖地待在家里。”哪里也不要去，反正你现在的等级早就够了，考上华金学府是板上钉钉的事了，你就安心的等待高考开始吧。唐劲松狠狠的把唐昊天给骂了一顿，而唐昊天则是被骂的一点脾气都没有，一直低着头，半天之后才说了一句：“那苏丽他们的事情该怎么办？这事你就不要管了，我已经派人出去调查了，苏丽他们十几个人居然光天化日之下在副本入口处被击杀了，可见出手者的实力非常的高，而他们这么做。”就是挑衅我们风云工会，打我们的脸，这件事我不会就这样算了的，我一定要他们为此付出惨重的代价。唐劲松说完，则是摆了摆手，让他下去。唐昊天早已十六级，进华金学府绰绰有余了，就算他这几天都不升级，也无关紧要。第二十四章，再遇宋倩倩。当天晚上，龙定天再次进入了副本，这是他第四次进入副本了。有了前面三次的副本经历，他对这个副本已经了如指掌了。在刚进入副本的时候，他突然有一个全新的想法，哎、啊，这个方法似乎可以试一下哦。要是可行的话，进入别的副本也同样适用。龙定天想好之后，立刻就开始行动，直接一个暗影加速上来，就往副本里面冲。由于龙定天的出现，顿时引起了副本里面怪物的仇恨，但是他并没有动手，只是头也不回的往副本深处进发。然后副本里面就形成了一幅神奇的画面，就是龙定天一个人在前面跑，后面追着一大堆怪物。其实说白了，这就是拉怪。之前副本里面，龙定天也尝试过，但只是简单的拉一下，数量不多。而这一次，他想要尝试把所有怪都往副本后面拉，然后再一次性秒杀。随后，龙定天就抵达了山洞口。此时，山丘银狼守卫队长已经在等候着他。然后，龙定天就带领着一大堆追杀他的怪物往山丘银狼守卫队长那边跑。到位之后，直接开启一个接一个的技能：双刃风暴、血雨腥风、流云刃斩，刷刷的。成群的怪物瞬间被灭杀，然后各种提示不断的刷屏，经验值瞬间暴涨，提示多的要死。但是龙定天没看去看，此时他的身上已经冒着生机的光芒，真够快的，已经十四级了。现在进入副本才过去五分钟而已，这样的速度远远超乎了他的想象。等到山丘银狼守卫队长惨死之后，山洞里面的银狼喽啰发出狼嚎就要冲出来，龙定天想也没想的就直接往山洞里面冲。好家伙！等他们全冲出来都要好久，不如他直接冲进去，然后让这群银狼喽啰追着他杀来的快。然后龙定天就在前头跑，银狼喽啰就在后面追。等到他跑出山洞的时候，后面已经跟了近二百只银狼喽啰。冲出山洞之后，宫殿外眼望去都是山丘精锐银狼人。龙定天没有丝毫的犹豫，直接往宫殿里面冲，一路上遭受了无数次山丘精锐银狼人的攻击。要不是有这无限闪避，怕是这一次的。冲刺就要丢掉好几条性命了。终于，龙定天冲到了宫殿外，然后砰的一下，直接撞开了大门，冲了进去。此时，他的身后跟着堆成山的怪物，挤成一团一团的。银月狼王感受到动静，立刻睁开了他的猩红双眼，然后一脸的疑惑：“这是什么情况？”“你好啊，我又来了。”龙定天径直冲到银月狼王面前，一个流云刃斩带走了他。然后看着一脸疑惑与不甘的银月狼王，龙定天摇了摇头：“别这样。”你也就再死三次罢了，很快的。反正你每天都要死，你要习惯。成功击杀十五级银月狼王，经验加五零零零零，获得青铜级武器银月长弓，获得低阶怪物金盒。龙定天在斩杀完银月狼王之后，便直接回头，在宫殿大门处甩出一连串的技能：清空怪物。一分钟后，所有的怪物皆被秒杀，经验值飞速上涨，提示疯狂的跳出来，无数的材料收入囊中。战斗结束之后，龙定天看了一眼自己的经验，等级 14%66% 看来下次进来就可以升到15级了。然而到了15级后，升级的难度就会再次提升。
，想要再升级到十六级就难了，要求的经验值至少会提升好几倍。算了算时间，应该还可以进来副本三次，如果顺利的话，应该正好能够升级十六级。不过这就要看到时候升到十五级之后的经验要求了。随后，龙定天看了一眼刚获得的银月长弓，银月长弓，青铜级，力量加二十，敏捷加二十，弓箭手类技能威力增加百分之三，十二即可佩戴。还是老样子。这些青铜级别的银月武器属性增加都是个二十点，然后增加百分之三的相对于技能威力，佩戴等级要求都是十二级。不过这个是把长弓没什么用处，先留着吧，到时候拿到交易所卖掉。然后龙定天便离开了副本。此时副本入口处已经恢复了往日的热闹，当然人肯定没有以前多，不过这群人都是新来的。龙定天环顾四周，发现没有一个熟悉的面孔。他从别人的口中也听说了，风云公会已经来过了。很显然。风云公会跑白一趟了，并没有收获什么有用的信息。突然，有人向龙定天靠近。“哎，龙定天，你多少级了呀？”一道熟悉的声音传来。龙定天睁开眼，便看见了宋倩倩。只见她的脸上有着一丝疲倦，身上还有着刚才战斗的气息，还有冰霜法术的气息。显然，他才刚结束战斗，从副本里面出来。此时，他正一脸不服气地盯着龙定天，而龙定天只是淡淡的看了一眼他，然后随意开口。十四级，什么？你居然十四级了？为什么？为什么你升级这么快？宋倩倩听到十四级，不禁发出一声又一声的尖叫。她与别人组队连续刷了两次一般难度山丘副本，才勉强从十级升到了十一级。接连刷着副本，还是组队刷的，就已经让她疲惫不堪。就算龙定天能够单刷副本，也不至于升级如此快速啊！宋倩倩实在是想不明白。当然，她不知道的是，龙定天单刷的。可是噩梦难度的副本，龙定天没有继续说话，管你信不信。当然，宋倩倩也了解龙定天的性格，知道他说是什么那便是什么，没必要骗他。既然龙定天说是十四级了，那肯定就是十四级。此时，宋倩倩眼中的不服气愈发的强烈，回想起第一天新手副本的时候，他五级，龙定天九级，而现在他十一级，龙定天却已经是十四级了，依旧没有缩短什么差距，而且等级越高，升级则是越难。随后，宋倩倩冷哼了一声：“我不会一直输给你的。”然后便离开了。龙定天看着他离去的身影，也不知道该说些什么。说来也是，这三年来，龙定天一直都压着他，无论是各方面都比他要高出一筹。宋倩倩则是名副其实的千年老二，就算是转职、转职之后的升级等等，依旧还是把他压在身下。他自然是不服气的，想要努力一把将龙定天压在身下。突然，龙定天发现他又跟几个人一起进入了副本，不是？他不是才刚从副本里面出来吗？副本不是有12个小时的冷却时间吗？怎么马上就能够进去了啊？真的是奇了怪了！龙定天突然看到了不可思议的一幕。第25章，初级冷却卷轴。龙定天自然是试过了，但他刷完噩梦难度的副本之后，再去看其他副本难度，发现无论是一般难度、困难难度，还是噩梦难度，都是一样的，都是有着统一的副本冷却时间。可是。为什么这宋倩倩可以这么短的时间再次进入副本？龙定天可以断定，他才刚出副本不久，毕竟他身上残留的战斗气息不会骗人，而且他的身上还有银月狼王的气息。龙定天便守在副本入口处观察着。两小时后，宋倩倩的身影再次出现在副本入口处。他刷完了这一次的副本，然后他从副本出来之后，还特地看了一眼龙定天。龙定天自然也是看到了他，可以很明显的从他的脸上看出他的疲惫。就是那种长时间战斗所产生的疲惫。然后十几分钟后，他又找到了一支队伍，再次进入了副本。龙定天一直盯着他看，发现了一点端倪。他在进入副本之前，似乎使用了一个道具，因为他的身上有着一点点淡淡的荧光。估计就是这个道具，才让宋倩倩能够忽略副本的冷却时间。看来等到他下次出来的时候，或许可以找个机会问一下。随后，龙定天闭上了双眼，进行休整。几个小时之后，龙定天的耳边响起来沉重的脚步声。听声音，那脚都在地上拖着走了，显然来人已经很是疲惫。随后便看见宋倩倩拖着疲惫的身体走到龙定天的身旁，直接坐下。就算是没有副本冷却时间的限制，他也不可能一直刷着副本，毕竟人也是会累的，身体可吃不消这样的消耗。哎，累死我了！此时，宋倩倩不顾形象的瘫坐在地上。几分钟后，休息了一会的宋倩倩才缓过来，开口道：“哼，本大小姐已经十二级了，我很快就能追上你了。”现在才十二级，如果组队刷一般难度副本的话，那么至少需要刷三到四次才能升到十三级，而十三级到十四级的话，至少要翻一倍还不止。按这样的刷法，想要追上龙定天几乎没什么可能性。
。龙定天看了一眼满身疲惫的宋倩倩，不禁问了一句：“你不累吗？”宋倩倩哼了一声：“废话，哪能不累啊？本大小姐都快累死了，我现在动都不想动一下。”为什么？龙定天再次问道：“为什么？你说说看，到底是为什么？本大小姐一直被你压在身下好几年了。”你还有脸来问我为什么？本大小姐一定要超过你，翻身将你压在身下。”宋倩倩愤愤地说道。“何必呢？就因为这个？”龙定天是真的没有想到宋倩倩对赢他的执念居然如此之深了。早知道这样的话，以前随便找个机会放个水，让他赢一次就行了，也不至于像现在这副样子。此时，宋倩倩则是一脸期待地看向远方。不止因为这个，因为我也要考华金学府，想必你也懂的。想要稳妥地考入华金学府，至少要十四级打底。”然后越高越好，十五级、十六级最好。接下来只有三天的时间不到了。龙定天觉得宋倩倩这样拼命的升级，最多也就到十四级、十五级是不可能的，除非刷更高难度的副本，那样经验才会更多。龙定天便开口：“你应该去刷困难难度或者噩梦难度的副本，这样经验会更加的多，你升级也会更快。”宋倩倩没好气的说：“你到底懂不懂啊？那些难度都是精英队刷的副本，好吧？他们不仅对等级有要求。”还对装备、对技能等各方面都有要求。我一个十二级的小菜鸟，有人要就怪了。看着副本入口处的精英队的要求，自然不会低。不达标的话，你进副本有什么用？拖后腿吗？如果像是辅助类的职业，特别是奶妈这种，那要求才可能会相对降低一点。而宋倩倩可是输出类的职业，那要求自然是要最高的。不仅要求要有输出，而且还要能够扛得住。不然你要输出没输出，而且还那么脆，你进了副本。大家一直要想办法保护你，那要你何用？宋倩倩见龙定天没有说话，便继续说道：“所以啊，本大小姐还是乖乖刷一般难度副本吧，这样比较稳妥。升到十四级应该不成问题，努力一点，说不定能够升到十五级呢。”龙定天突然开口问道：“你为什么不受副本冷却时间的影响？你居然不知道？你居然不知道这个东西？原来这天底下还有你不知道的事情啊！”宋倩倩闻言不断的在偷笑，仿佛得知了什么不得了的事情一样。龙定天没有说话，只是淡定地看着宋倩倩在表演。不是，大姐，这个很好笑吗？他又不是什么厉害的人，哪能什么事情都知道？这不知道的事情多了去了。突然，宋倩倩一脸的坏笑。哎，龙定天，你跟本大小姐说几句好话，我就告诉你。龙定天闻言则是立刻扭过头，闭上了眼睛。你不说就不说吧，没什么大不了的。想要他说好话，下辈子吧。宋倩倩见龙定天这副样子，瞬间就失去了兴致，呆子。真的是，人家跟你开开玩笑罢了。你真的是不解风情，你的各方面成绩都如此的优异，但是真的不知道你的脑子是怎么长的。好了好了，本大小姐就大发慈悲的告诉你吧，我能够无视副本冷却时间，就是因为我使用了冷却卷轴。龙定天闻言，然后迅速在自己的脑海里面搜索关于冷却卷轴的信息，居然发现没有关于这一方面的知识，甚至连名字都没有，完全没有听说过，学校里面没有关于这方面的知识。宋倩倩继续说道：“这冷却卷轴可以消除掉副本的冷却时间，然后让你可以短时间能多次的进入副本。”说完，他便拿出一个卷轴递到了龙定天的面前，那就是这玩意了。这卷轴通体呈现金黄色，闪烁着淡淡的金光，到处充满了密密麻麻的复杂符文。随后，龙定天一个探测数过去，便看到了信息：“初级冷却卷轴，使用次数十分之七，介绍可以消除副本的冷却时间。”仅对二十级及以下的副本有用，居然还有这种神奇的东西！龙定天顿时觉得自己宛如井底之蛙一般，对外面的世界一点都了解。第二十六章，你是害怕了吗？宋倩倩继续说道：“这下你明白了吧？我就是因为使用了这个冷却卷轴，才能够不断的刷副本。”龙定天想着，如果他也拥有了这个东西，那么他就可以不断的刷着副本，那么等级就可以飞速提升。随后他低声的问道：“这个东西贵不贵？”宋倩倩回复道。我也不知道贵不贵，我老爸给我用的，但是我觉得应该挺贵的，因为当时看他给我的时候，那样子好像是有些心疼。宋倩倩可是属于杭城的宋家，那可是在这宁省都排得上号的，他的家里非常富有，如果连他都觉得有点贵的东西，那肯定是真的贵。这样一想的话，龙定天立刻就打消了自己去搞一个冷却卷轴来的想法。宋倩倩自顾自地说道：“还有两天的时间，我要把剩下的七次副本冷却时间重置的机会都用掉。”再加上我自身的副本冷却时间，然后为了升到十五级，我至少还要刷九次副本才有可能达到。我的天哪，那本大小姐不是要累死了？看着宋倩倩现在这一副愁眉苦脸的样子
不像平时那样的高高在上，现在这副样子才显得容易接近，才像他这个年纪该有的样子。龙定天想了想，然后说道：“其实我可以带你刷副本，帮你能够升到十五级，然后你还不用动手。但是你的冷却卷轴则是要分一半给我使用。”宋倩倩顿时眼前一亮，她突然意识到自己的身边不是还有个能够单刷副本的人存在吗？如果只跟龙定天两个人组队下副本，那么经验要比自己出去组队的三人多，而且最重要的一点是不用自己动手。那不是轻松许多，不用动手，不用遭罪，经验还多，这不是天大的好事吗？但是现在有个问题，如此一来的话，那么他不是永远都追不上龙定天的等级了吗？可是就算他不让龙定天带着他下副本，那么他就一定能够追上吗？宋芊芊毫无把握，她考虑了一会之后，便做出了决定。管他什么等级呢，追得上追不上有什么关系？当下能够考入华金学府才是最重要的事情。再说了，现在转职才刚刚开始呢，未来的路还长着呢。以后再慢慢追，总有一天会追上的。然后宋芊芊说道：“好，我答应你。”龙定天早就料定了宋芊芊会答应的，毕竟他又不是傻子，这么好的事情，换做谁都不会拒绝的。如此一来，他便可以多刷几次副本。虽然经验少了，但是胜在次数多了，那么总的收获定然是多了。这可是妥妥的双赢啊！宋芊芊说道：“那还等什么？赶紧的去刷副本啊！”龙定天淡淡的说道：“急什么？再过两个小时。”我的副本冷却时间就到了，只有两个小时了。使用冷却卷轴消除副本冷却时间实在是太不划算了。好，那就再等两小时。本大小姐先休息一会，睡一会。等会到了时间叫我。宋倩倩说完便倒头就睡，丝毫不在意这是在野外。毕竟龙定天还在她的身边守着呢。虽然她一直很不服气龙定天，但是对于他的为人还是很放心的，所以她这一觉睡得还是很踏实的。因为龙定天在她的身边。宋芊芊睡着睡着，露出了笑容，显然睡得很香。时间过得很快，两小时后，龙定天的副本冷却时间结束。哎，宋大小姐，该起来了。龙定天叫醒了宋芊芊，只见宋芊芊一脸的睡眼惺忪。嗯，这么快的吗？紧接着，宋倩倩起身伸了个懒腰，毫不在意的展露了自己的身材。她身材高挑，约莫一米七左右，身材也是极好。而龙定天则是一米八高，两人站在一起，很是相配。随后，两人组上了队，龙定天为队长，一起来到了副本入口处。宋芊芊使用了冷却卷轴，一道银光闪过，消除了他自己的副本冷却时间。然后他对着龙定天说道：“好了，我们进去吧。”随即，龙定天便选择了噩梦难度，进入了副本。宋芊芊看见之后，不禁脸色一变：“等一下，你是不是选错难度了？”话音刚落，两人已经进入了副本，顿时一股压抑的气息扑面而来，压得宋芊芊差点喘不过气来。看着石门后面狰狞的怪物，那双又细又长的腿隐约有些发抖。在探测术之下，二次强化型精英怪的属性露了出来。这噩梦难度的副本怪物，无论是外形气势还是属性，都远超一般难度副本的怪物。宋倩倩满脸惊恐地看向龙定天：“这可是噩梦难度级别的副本啊！你到底有没有选错啊？”龙定天则是一脸的淡定：“没选错，没选错。这个家伙难不成想要靠他们两人去通关这噩梦难度的副本？”光是看着这怪物的恐怖属性，宋倩倩就受不了了。喂，龙定天，你是不是疯了？这噩梦难度，你看看这些怪物属性这么可怕，我们会死的。龙定天压根就没搭理宋倩倩，也懒得管他此刻的心情。几秒后，他再次开口：“你一会就跟着我跑就行了。”不是，什么？跟着你跑？宋倩倩一下子反应不过来。此时，那只石门背后的二次强化型精英怪已经盯上了他。要不是怕龙定天笑话他。他已经逃离副本了。随后，在宋倩倩还愣神的时候，龙定天就打开了石门，跑起来，跟紧我。龙定天说了一句，便开始奔跑。宋倩倩还在发呆，不是，我们不是来刷副本的吗？跑什么？就在他愣神的时候，那只二次强化型精英怪朝着他就扑了过来。龙定天直接一个流云，任斩带走了他。喂，快点跟上！你是害怕了吗？宋倩倩看着眼前的这只恐怖的精英怪，就这样被龙定天一招秒杀。顿时就瞪大了眼睛，心里也不禁开始相信龙定天选择噩梦难度的副本确实没选错。宋倩倩反应过来之后，气得直跺脚，乱说：“本大小姐怎么可能会害怕？我绝对不会输给你的！”心里顿时生出来了一堆不服气，她迅速就跟上了龙定天的脚步。第二十七章，这是刷副本吗？此时副本里面又出现了一幅神奇的景象，龙定天跟宋倩倩跑在前头，后面跟着非常大规模的二次强化型精英怪物。宋倩倩看着身后越来越多的恐怖怪物，心里愈发慌张。你到底要干什么呀？这么多可怕的怪物
，其中随随便便一只对着他拍一下，他就一命呜呼了。龙定天则是淡淡的回应：“刷副本啊。”这回复的确实没毛病。宋倩倩竟然无言以对。他们就这样一直跑，一直跑，还是像上次一样，他们跑到了山洞口，然后看到了山丘银狼守卫队长。这噩梦难度里的山丘银狼守卫队长，比起一般难度里怪物，整个外形都要大上了一圈还不止。根本就不需要探测术就能够知道这只怪物的实力有多么的可怕。龙定天直接冲了上去，“喂，龙定天，你干什么呀？不要命了吗？”宋倩倩看着他，直接朝着山丘银狼守卫队长冲了过去，着急的喊着，然后下一秒他就傻住了，傻傻的愣在原地。只见龙定天甩出一个技能，那个体型极其庞大的山丘银狼守卫队长就这样倒下了，一招，仅仅一招，龙定天就秒杀了噩梦难度副本里面的山丘银狼守卫队长，这可是头目级别的怪物啊！要知道，宋倩倩他们组队下一般难度的副本的时候，他们队伍三人也是花费了二十多分钟才击杀的呀。而且他们都是提前安排好战术，安排好策略，该怎么打怎么打，做好了充足的准备才动手的。谁能想到，这龙定天直接就冲上去，丢了一个技能就结束了战斗，就这样秒杀了。这实力实在是太可怕了。然后没过多久，后面的怪物就全部追了上来。龙定天再次动了，只见他直接冲到了怪物群之中，手起刀落。甩出了一个接一个的技能，然后就看到了可怕的一幕。只见那群二次强化型的精英怪物成批成批的倒下了，不到三十秒的时间，所有的精英怪全部死绝了，秒杀，全部都是秒杀。这一切的一切，看得宋倩倩目瞪口呆。不是，这副本还能这么刷？这到底是什么操作？仅仅一瞬间，宋倩倩的经验就飞速上涨，各种各样的提示铺天盖地的。此刻，宋倩倩整个人都是麻的。这可是噩梦难度的副本啊！不是一般难度的，这是打副本吗？这根本就是切菜，好吧？龙定天没有注意到他的异样，喊了一句：“走了，去后面。”宋倩倩迟缓的反应过来，连忙跟上。“你，你都是这样单刷噩梦难度的副本吗？”宋倩倩有些艰难的问出了这个问题。若不是亲眼所见，亲身体验，她才不会相信。有谁会相信一个14级的人能够单刷15级噩梦难度的副本？龙定天淡淡的回复：“是啊。”宋倩倩得到回应，不禁一颤，然后再次试探地问道：“从十级就开始了吗？”龙定天点了点头，对。宋倩倩从龙定天的口中得到了肯定的答案之后，她终于明白了为什么龙定天的升级速度如此之快了。她想到自己才离开新手副本的时候，龙定天应该已经开始单刷噩梦难度的山丘副本了。如果不是受到了副本冷却时间的约束，估摸着龙定天现在早就达到二十级了吧？这个刷怪的效率实在是太可怕了。从进入副本到现在，还不到十分钟，已经刷了一半了。而之前宋倩倩跟别人组队刷一般难度的副本的时候，最起码都要一个小时才能刷到这里。随后，龙定天带着宋倩倩冲出了山洞，在山洞口灭杀了成群的银狼喽啰，然后直接一路杀到宫殿面前。为了避免宋倩倩受伤，此处只能一路杀过去。毕竟他可没有无限闪避这种超神级的被动技能。最后，龙定天打开了宫殿的门，便看见巨大的银月狼王，他冲了过去。一个技能丢出，只见恐怖的银月狼王就这样不甘的倒下了。宋倩倩再次看见如此可怕的 BOSS， 就这样一招被龙定天秒杀了，整个人都麻木了。随后便看见龙定天身上的亮起来光柱，一脸震惊：“不会吧，你又升级了？十五级了吗？”龙定天点了点头：“嗯，确实十五级了。”宋倩倩则是一脸的苦闷，因为她还没有升到十三级，还差 30% 的经验，等于这一下与龙定天的等级差距又拉大了。哎。真的是很不服气啊！成功击杀15级银月狼王，经验加25000。获得青铜级武器银月长剑，获得低阶怪物金盒。宋倩倩看到提示之后，不禁叹了口气：“哎，可惜不是法杖啊。”龙定天则是问道：“嗯，你要法杖吗？”宋倩倩点了头：“是啊，这个银月法杖可是法师在20级以前最好的武器了。虽然这个武器交易所里多得很，但是我只想要凭借自己的努力得到它。”突然，一道黑影飞了过来。宋倩倩本能的接住了，银月法杖，好家伙，这不就是他想要的法杖吗？送给你了，龙定天淡淡的说道，不就是一个破法杖吗？算不得什么。宋倩倩突然一愣，然后半天才反应过来，说了句谢谢。此时，龙定天正在看着自己的属性，姓名龙定天，职业暗影双刃唯一，等级 15%1.00 体质 200， 力量2 0 0加四十，智力。二百，敏捷五百加四十，装备银月匕首 X 2天赋整体提升二级超神级。
，被动技能无限闪避，超神级；主动技能流云刃斩，十五级；双刃风暴，十五级；暗影加速，十五级；血雨腥风，一级。整体提升二级，所有技能效果提升二十倍。无限闪避可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩，十五级。对单个对象发起十次攻击，每次造成 250% 的伤害。双刃风暴十五级，对直径10米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 360% 的伤害。暗影加速十五级， 1 8 0秒内增加 240% 的敏捷。血雨腥风一级，双刃风暴的升级版，对直径10米内的最多八个对象发起三次攻击，每次造成 250% 的伤害。总算是升到十五级了，这样进入华金学府的把握又大了许多。如果能够在高考之前升到十六级，那就最好不过了。但是就算达不到也没关系，应该能够进了。毕竟到了十五级之后，升级需要的经验便大幅度的增加了。第二十八章连刷副本。龙定天在心里计算了一下，宋倩倩的初级冷却卷轴还能使用六次，那便是还可以让他们两人组队下三次副本。而按照龙定天刷副本的速度，也就四五十分钟的事儿。之后应该还有两次副本自然冷却的。总体来说，一共还有五次副本。当然了，最后两次自然会带着宋倩倩一起刷。既然开始带着她了，使用了她的冷却卷轴，那后面也是要带着她的。后面两次不带着她，这样的事情龙定天是绝对做不出来的。两个人组队刷五次噩梦级别的副本，应该是能够升到十六级的。龙定天看着倒在地上的银月狼王，对着他淡淡的说道：“对不住啊，大兄弟，我算了一下，还要杀你五次，你再忍耐忍耐，反正都要死是吧？”宋倩倩看着龙定天，居然对着银月狼王说话。一脸的诧异，你怎么对着副本 boss 说话？而且还是死掉的 boss， 别说他听得懂听不懂吧，反正他是听不到。龙定天淡淡的道：“管他呢，我只是自己想说罢了。”宋倩倩则是一脸的无奈：“你真是一个奇怪的人。”随后，龙定天便没有搭理他了。突然间，宋倩倩想到刚才龙定天对着那银月狼王说的那些话，不禁觉得他有些可爱。真是想不通了，到底是什么样的人会对 boss 如此认真的说对不起，然后让他再忍耐忍耐。这副本不是理所应当的，是用来刷的吗？那副本的 BOSS 也是用来杀的吗？这些各副本 BOSS 虽然要被职业者们杀上个无数次，但是同样的也有无数的职业者死在他们的手中。这还对 BOSS 说声对不住。宋倩倩心里突然一笑，虽然有些奇怪，但是有点可爱啊。来，我们继续吧。”龙定天说道。宋倩倩回过神来应了一句，两人离开了副本。宋倩倩立刻使用了初级冷却卷轴，仅仅十多秒之后。两人再次进入了噩梦难度的杭城山丘副本，而这第二次进来副本，宋倩倩则是一改第一次进来那般害怕的模样。她兴奋得很，跟着龙定天一起跑路的时候，脸上一直洋溢着笑容。而龙定天看着她那既开心又激动的样子，反而有些不解：“不是你至于那么激动吗？不就是拉个怪，然后秒杀一下，刷一波经验吗？而且这也就是一个低级副本罢了，至于吗？”突然，宋倩倩注意到了龙定天那奇怪的眼神，顿时有些大小姐脾气上来了。毕竟他那眼神感觉在看傻子一样。喂，你看什么看啊？没见过美女啊！宋倩倩对着龙定天喊道。龙定天，他确实见过，而且这三年来几乎天天见，不得不说都见腻了。但是有一说一，还确实有点美的。把宋倩倩与夏生生两人一对比，会发现两人各有特点，难分高下。一个调皮可爱，一个高冷傲娇，各有特色，而且颜值都很高。尽管如此。龙定天对他们依旧没有感觉，毕竟一个是自己的同学，另外一个则是自己的朋友。12分钟后，银月狼王再次不甘地倒下了，那眼神，别提有多憋屈与不甘了。龙定天看着他，默默地说了句：“倒数四次。”就这样，两人连着刷了四次副本，总共用时不到一个小时。宋倩倩把初级冷却卷轴的使用次数用光了，她就变得暗淡无光了，然后就如同最普通的卷轴一般。不过仔细一看，上面还依稀能够看到不少的符文存在。宋倩倩收好了冷却卷轴，随后说道：“这卷轴要拿回去，重新注入能量了。”没想到的是，这个初级冷却卷轴居然不是一个一次性使用的物品，而是可以循环利用的物品，只需要拿回去给炼金术师注入能量就行了。不过听宋倩倩所说，那个重新注入能量的过程异常的复杂，而且需要高阶炼金术师才能操作。至于要求有多高，需要花费多少金币，他也不知道。然后在连续刷了四次噩梦难道的副本之后，宋倩倩已经升到了14级。经验进度也有 25% 了，龙定天呢还是15级，但是经验进度已经高达 84% 了。在15级以后，两人组队刷副本获得的经验比例确实比之前14级的时候下降了许多。
，效率低了不少。果然，十五级以后升级难度增大是真的。此时距离高考还有两天的时间，还够他们刷两次副本的。那么，宋倩倩必定可以升到十五级，而龙定天也可以升级十六级了。所以，他们考华金学府毫无问题。宋倩倩很是兴奋地说：“再刷两次副本就可以升到十五级了，以十五级的等级去参加高考，必然能够进入华金学府。”对了，龙呆子，你是不是马上十六级了？龙定天没有说话，只是点了点头。宋倩倩继续说道：“那到时候高考的时候，我们两个人一个十六级，一个十五级，都可以稳稳的进入华金学府。恐怕我们的杨校长做梦都能笑醒吧。每个高校里面有学生能够考入华金学府，那便是高校校长的荣誉。毕竟整个华国都知道华金学府到底有多么的难考。当然，也只有进入了华金学府，才能够称为天骄，称为天才。而华金学府每年只招收一千名学生。”这一千个名额是面向整个华国的，再加上这一千个名额里面已经有着不少名额被许多的大家族给内定了，便导致实际上可以通过自己的努力考上的名额更加的少了。去年龙定天的姐姐龙傲雪考入华金学府，校长杨天国为此都庆祝了好几天才罢休。还有一个一直被杨天国挂在嘴边的天才白云涛学长，也是进入的华金学府。反正总结起来就一句话：能够考进华金学府就是无上的荣耀。随后两人便找了一处空的坐了下来。既然冷却卷轴用光了，那么他们就只能等待副本的自然冷却了。宋倩倩突然问道：“喂，龙呆子，你现在实力这么强，要不要尝试的冲击一下省状元？”第二十九章，在玉州阳，宋倩倩应了一声：“是啊，如果你能够成为省状元的话，可以获得许多的积分。想必你也听说过了，这积分在华金学院里面很有用，可比钱有用多了。而且这积分只是一部分，最重要的是你会有机会可以加入神创学院。”龙定天闻言，便想起了夏生生提到过的，在华金学府里面，积分比金币可有用多了。而且他也提到过神创学院，让龙定天如果可以进的话，一定要进去。龙定天不禁问道：“你对神创学院了解吗？”毕竟夏生生之前只是提了一句，龙定天对神创学院一无所知，所以他想要在宋倩倩的那边尝试一下，能不能得到一点信息。宋倩倩回复道：“具体的情况我也不知道，这个神创学院我也只是听我老爸提起的，我猜想。”那个神创学院应该是我们华国最厉害的学院了吧？既然华金学府招收的都是天骄，那么神创学院招收的学生便是天骄之中的天骄。我老爸说，神创学院非常难进的，招收条件异常的严苛。他说，我基本上是不可能的。但是龙呆子你啊，我觉得你实力这么强，进入这个神创学院还是很有可能的。还有我之前听说过，我们三中是白云涛学长也进了神创学院，那可是我们杭城市有史以来的第一人啊。宋倩倩说着说着，便一脸期待地看着龙定天，因为她觉得龙定天真的很有希望进入神创学院。毕竟从来没有一个人能够使用如此方法带他单刷噩梦难度的副本，而且由此也可以看出龙定天那个暗影双刃的职业实力强到离谱，完全超出了他目前以来所有的认知。如果有机会的话，我一定会尝试一下的。”龙定天说道。“这华金学院他是非去不可的，毕竟他唯一的亲人姐姐龙傲雪在那里。至于这神创学院，如果有机会的话。”他也会去试一下。突然，宋倩倩指着副本入口处说道：“哎，龙呆子，你快看那边，那不是周阳吗？”龙定天顺着他指的方向看了过去，还真的是周阳。此时他正站在副本入口处，似乎在寻找着队伍。宋倩倩直接一个探测术丢了过去，然后一脸笑意，真没有想到这个傻大个居然已经十一级了。但是他的职业是骑士，虽然是高等职业圣骑士，但是依旧不好找队伍的。刷副本确实需要骑士，但是需要的有一定等级的骑士。周阳才只有十一级，最少也要十三级，不然在副本里面根本就扛不住伤害的。果然找了一圈，好长一段时间过去了，他还是没有找到队伍。只见他一脸的失望，站在那边傻乎乎的。突然，龙定天开口道：“带他一起吧。”宋倩倩笑了笑：“可以啊。”先不说周阳是同班同学，光龙定天带他连续刷了四次噩梦难度副本的份上，龙定天开口了：“宋倩倩也应该要答应，不然就太不是人了。”随即，宋倩倩就过去把周阳叫了过来。然后周阳走了过来，看见龙定天，顿时露出了一股意味深长的笑容。哎嘿，真没有想到，你们两人居然！宋倩倩顿时冷声道：“赶紧闭上的你嘴巴，不然本小姐亲手撕烂你的嘴！”宋倩倩的高冷傲娇可是出了名的，只是她跟龙定天在一起的时候才会稍稍收敛一下。此时她面对周阳的时候，高冷大小姐的脾气瞬间就出来了。周阳自然是知道她的脾气的，连忙笑着打哈哈说道：“那个大小姐，开个玩笑啊，别当真啊！”他这样说，宋倩倩才收敛了脾气。好了，你也别找队伍刷副本了。等我们两个副本冷却时间结束，就带上你。别的不说，
，带你到十二级是没有问题的。”周阳听到宋倩倩说的，一脸兴奋：“真的吗？真的是太好了！两位真的是我的大恩人啊！你们是不知道啊，我想要去的高等学府得十二级才能把握能够进去。”小弟周阳在此恭祝二位。周阳的言行举止极为夸张，宋倩倩则是皱着眉头：“别，你给我收敛一点！你要是再这样，我们就不带你了。”周阳闻言，立马就怂了，瞬间变得一本正经。宋大小姐，请放心，我保证接下来一定老实巴交的，像个傻子，乖乖听话。你叫我干嘛我就干嘛，绝不调皮捣蛋。行了，行了，接下来安静点。宋倩倩实在嫌弃他，废话太多了。周阳这会是识趣的闭上了嘴，不知二位领导冷却时间还有多久？宋倩倩看了下时间，大约十小时。十个小时确实有点久啊，不过周阳心里清楚的很，就算是十个小时，他也不一定找得到队伍。行，那二位便好好的休息，好好的聊天吧。小弟去刷一会也怪啊，定天加把劲啊！我看好你哦，迟早拿下宋倩倩。周阳说完就疯狂的向远处冲锋，宋倩倩则是被他这样一说，气得不行，直接一个冰锥术就丢了过去。还好周阳跑得快，不然他的屁股就要多几个洞了。宋倩倩气呼呼的说道：“这个周阳别的都挺好，就是嘴巴太欠了。”龙定天非常认可的点了点头，虽然如此。但是周阳确实是一个很好的人，毕竟在大家都不怎么搭理他的时候，周阳还是时不时会跑过来找他聊天说话的。虽然龙定天还是没有怎么回应他，但是周阳还是老样子。也就是因为这样，龙定天才跟他关系不错。龙定天也相信自己的眼光，这个周阳是个好人。简单来说，就一个真诚的逗逼。时间过得很快，十小时后，周阳加入了队伍，还是龙定天带队，直接进入了噩梦难度的副本。然而一进副本，周阳立刻被吓得瘫坐在地上。等等，那个宋大小姐、龙老大，你们不会是选错难度了吧？怎么选的是噩梦难度啊？我看石门后面那个怪物啊，一个指头轻轻的戳我一下，我就会一命呜呼了呀。第三十章，回到杭城，宋倩倩则是哼了一声，没选错。你给我安静一下，一个大男人的，害怕成这副样子也不嫌害臊，赶紧起来，然后跟在我们后面就行了，又不要你出手打怪。什么？周阳则一脸的疑惑。惊恐、慌张等等，表情异常的丰富。宋倩倩看他这副样子，突然想到自己第一次进来的时候，是不是也是这般样子？当时自己似乎也是吓得够呛啊。周阳为了自己的小命着想，死死的跟在宋倩倩的身后，寸步不离。毕竟这可是噩梦难度的副本啊，稍有不慎，小命就不保啊。然后13分钟之后，周阳看着就这样憋屈死去的银月狼王，傻傻的愣在那边一动不动。这、这、这就是结束了？不是。这不是噩梦难度的副本吗？宋芊芊一脸嫌弃的看着他，哎哎哎，赶紧把你的嘴巴闭上，口水都流出来了，你恶心不恶心的？周阳闻言立刻闭上了嘴巴，擦了擦流出的口水，然后直接一个跪铲就到了龙定天的脚下，顺势抱住了他的大腿。龙老大，老大，能不能麻烦您一个事情？以后刷副本都带上我好吗？我可以为您做任何的事情。宋芊芊闻言则是一脸的无奈，喂，周阳，你个大男人能不能有点骨气啊？周阳则是不以为意，有龙老大在，还要啥骨气啊？请问骨气有什么用？宋倩倩真的是受不了他，索性闭上了眼睛。此时，龙定天的身上再次出现光柱。是的，他又升级了，他已经十六级了。十六级基本上已经拥有了几乎百分百的把握进入华金学府，然后再刷次副本的话，宋倩倩也能够升到十五级了。十五级的话，同样拥有极大的把握可以考进华金学府。而周阳的话。他的目标则是本省的这宁学府，同样是华国排名数一数二的高等学府，他的要求则是比华金学府要低上不少，基本上达到十二级就可以进入了。再加上周阳的职业是骑士类，完全够了。此时，杭城市城南的城墙上，杭城市的五大高中的校长们正站在一起，眺望着远方的野外区域。出去练级的学生们该回来了吧？是啊，今天他们就该回来了，明天就是高考的日子了，就是不知道明天高考的结果会怎么样。基本上大家能够考上的，只是学府好坏的区别罢了。对了，老杨，我们可是听说你们三中那两位天才的目标都是华金学府啊。此时，杨天国依旧看着前方。是啊，龙定天跟宋倩倩他们两人都想要考入华金学府，而华金学府的竞争极为激烈，想要有把握的进入，按照往年的情况来看，起码要达到15级、16级则是更好。难啊，实在是难啊。15级的话还好， 1 6级的话基本上不可能了，因为等级在达到15级之后。升级所需要的经验将大幅度的增加，想来我们杭城市能够升到十六级的历史，除了白云涛，就是去年的龙傲雪了吧？是啊，是啊，就是不知道今年的这两个小家伙
能够做到什么样的程度啊？杨天国点了点头，我相信他们。龙定天跟宋倩倩他们两人，一个是龙傲雪的亲弟弟，一个是宋家的千金，所以杨天国觉得他们两个人都可能创造奇迹。突然有人出现在了视野范围内，有位校长开口道：“是我们一中的。”然后在大家的探测数之下，来人的信息一览无余。张龙，十二级战士。那位校长很满意的点了点头。毕竟十二级已经足够考上不错的高等学府了。我们二中的陈万义同学也回来了。陈万义，十三级法师。随着同学们的陆续回归，各大高校的校长们便在城墙上不断的使用着探测术。每当这个时候，就是各位校长大考前大比拼。一个个同学的回归，各位校长各有胜负。到现在为止，还是分不出谁胜谁负。基本上回来的同学都是在十到十三级，大家都在伯仲之间，没什么区别。连一个十四级的都没有出现。奇了怪了，龙定天、宋倩倩跟周洋这三个人怎么还没有回来啊？按理来说，他们应该早就到了呀。就算龙定天跟宋倩倩晚一点，那周洋也不至于这么晚啊。不会是出什么事情了吧？随着天色渐渐的暗了下去，杨天国脸上的神色也是愈发的严肃起来，心里很是着急，生怕他们三个出了什么事情。终于在天黑之前，他们三人出现了，总算是回来了。回来就好，回来就好啊！当杨天国看到他们的时候，心里悬着的石头。总算是落下了，此刻他的脸上也总算露出了笑容。结果什么的真的不重要，只要安全回来就好。随后，校长们的探测术接二连三的丢了过去。周洋，十二级圣骑士；宋倩倩，十五级冰霜法师。看到宋倩倩等级的校长们，个个都流露出震惊的样子。宋倩倩真的做到了，居然真的升到了十五级。那么，他至少有着七八成的把握考入华金学府。应该说，只要高考时候的表现不差的话。肯定能够进入华金学府的，最后还剩一个龙定天。站在城墙的各位校长都是四十级以上的职业者，他们的等级远远超过龙定天十级以上了，所以龙定天身上带着的屏蔽令牌对他们来说就失去了作用。龙定天十六级暗影双刃，看到龙定天等级的校长们一个个的都瞪大了眼睛，实在是不敢相信自己所看到的。他们都没有想到，这个拥有唯一性隐藏职业的龙定天居然能够升到十六级。直接打平了曾经杭城市十六级的历史记录，龙定天居然十六级了，比那宋倩倩还要高出一级，这升级速度未免也太快了吧！你们看他们手上的武器，都是银月狼王副本爆出的武器，说明他们都在刷副本升级，怪不得升级如此快呢。可是这副本武器掉落的几率很低的，没想到他们三人居然都能拥有自己职业所配对的武器，确实不容易啊。但是也说不定是他们运气好呢。老杨，这下你们三中要出风头了吧？是啊，啧啧啧，一个十五级，一个十六级，怕是今年你们三中要出两个考入华金学府的学生了呀！杨天国满面红光，过奖了，过奖了，都是他们两人，不仅天赋好，而且还勤奋。我呢，只是给他们指引了一下方向罢了。这一次的回归比拼，让他在各位校长面前特别有面子，他的心情非常的好。等到龙定天他们三人走到城内后，杨天国对他们说：“你们先去车上坐一会，等人齐了，我们就一起回学校。”随后三人便回到了车上等候。等到学生们全部到齐之后，杨天国也回到了车上。各位同学，其实对于校长我来说，你们等级的高低并不是最重要的，而是你们的安全。大家都能够平安回来，就是最好的事情。今天晚上大家回去都好好休息一番，明天一早学校操场集合，我们一同前往考点。第三十一章，高考开始。高考的考点不在学校，也不在杭城市，而是在省会城市温城市。杭城市与温城市仅一字之差，但是他们之间的差距宛如天渊。杭城市只是这宁省里面一座并不起眼的小城市，而温城市则这宁省的省会城市，是一座真正的大城市。每年的高考考点都在此处，到时候统一会由华国的考官进行考试。高考前一晚，龙定天没有给自己什么心理压力，毕竟十六级的等级已经摆在明面上了，他有绝对的信心可以考上华金学府。如果有机会的话，宋倩倩提到的省状元也要去尝试一下。龙定天本来之前对于这个什么省状元没有什么太大的想法。他只想着能够进入华金学府就可以了，但是他在听了夏生生跟宋倩倩的话之后，改变了主意。他突然对那个神创学院感兴趣了。次日一早，龙定天准时起床，经过了一晚上的休息，整个人的状态处于巅峰。当龙定天来到学校操场之时，操场上面已经有很多人了。周洋热情地朝着龙定天挥手大喊道：“老大，龙老大！”龙定天便走了过去，朝着周洋点了点头。龙定天的各方面的成绩虽然每次都是第一名，但是因为他不爱说话的性格，同学们并不待见他，也就只有这周洋对他一直表达着善意。
。没过多久，宋芊芊也来了。与龙定天比起来，宋芊芊的受欢迎的程度可谓是一个天一个地啊！而且龙定天那个是地底下的地，自打宋芊芊来了之后，就有许多的同学围在他的身边。然而他则是一反常态的，直接朝着龙定天这边走来。怎么样，有把握吗？龙定天微微点头，算是回应。宋芊芊见状，微微一笑。那我们便华金学府见。龙定天应了一声好，待学生们都到齐之后，杨天国走了过来，然后丢出一大堆石头，每一位学生面前都悬浮着一块石头。同学们，这便是前往考点的传送石，每个人一块。等会大家可以直接用手捏碎传送石，或者使用精神力催动传送石，届时传送石便会将大家传送到考点。在走之前，容我再多说一句，大家一定要记住一句话：无论什么都比不过自己的生命重要。好了。大家现在就可以开始传送了。随后，同学们一个接一个的使用了传送石，只见一道流光之后，他们便消失不见。在所有人传送走之后，杨田国才使用传送石前往温城市的考点。来到考点，可以看见此处是一处超级巨型的广场，极为空旷。今天来自这宁省大大小小的共十几座城市的考生，全部要来此处进行考试。十几座城市的考生数量可是有着数千人之多。只见那传送的光芒一直闪烁着。根本就不带停的，一座城市，一座超市的考生在传送过来的时候，都会被自动分到一个个的区域内。大约半小时之后，传送的光芒才停了下来。试炼塔开启，随着一道威严的声音响彻整个广场之后，大家便看见一座高塔从天而降。紧接着，高塔的第一层大门缓缓开启。下面开始说明考试规则，请所有考生仔细听，不得发出任何声音，违者立刻取消考试资格。有几个人小声的在嘀咕什么？那万一没听懂或者没听清怎么办？突然，试炼塔射出几道光芒，径直落在了他们说话的那几人身上，紧接着他们便消失了。违反考试规则，取消考试资格。那道威严的声音再次响起，在场的数千名考生瞬间脸色大变，不敢发出哪怕一点声音。他们怎么都没有想到，这考试的规则居然如此的严苛，居然连小声的嘀咕都直接取消考试资格。此时，全场安静的可怕，甚至连针掉落在地上都可以听见。大家伙的呼吸都变得极为轻声，生怕一个不小心就被取消考试资格。毕竟大家这么多年的准备，就是为了这一刻。要是还没有开始就被取消了资格，那就太不值得了。龙定天记得杨天国之前反复的给他们提起过，在考试过程中一定要严格的遵守考试的规则，因为高考的规则非常的严苛，绝对不允许哪怕一丝一毫的违反。龙定天自然能够做到，毕竟平时他连话都懒得说，而周洋可就不一定了，平时就数他话最多了。就怕这家伙做不到啊！毕竟不让他说话，比杀了他还要难受。龙定天不禁朝着周阳看过去，果不其然，他发现周阳正在拼了命的捂住自己的嘴巴。他也非常担心自己会管不住自己的嘴，还算这家伙有点自知之明。龙定天笑了笑，然后便不再担心周阳了。接下来，那道威严的声音再次出声：进入试炼塔之后，会根据不同的职业类型安排相对应的职业考试。输出类职业自然是战斗场景。辅助类职业则是非战斗场景，在通过最基础的考试之后，各位可自行选择难度，不同的难度自然对应不同的积分，不同的成绩也同样会获得不同的积分，而积分便是你们此次的考试成绩。与此同时，这次考试的积分你们可以直接带到未来的高等学府中使用。注意，积分远比金币要珍贵的多，在高等学府里面，积分的作用极大。除了你们随身佩戴的装备可以正常使用之外，什么东西都不可以使用。若有违反者，直接取消考试资格。另外，在进入试炼塔之后，你们的储物空间将会暂时封闭。这威严的声音很是详细的把考试的规则说了一遍，想必大家都听得清清楚楚、明明白白。之前那小声低孤听不懂怎么办的人，纯属自讨苦吃。规则讲解完毕，现在所有人按秩序入塔。威严的声音落下之后，所有人排着队按秩序入塔，所有人都非常的守规矩，没有一个人敢造次。无论是哪个大家族的大小姐、大少爷，此时此刻也不敢违抗。毕竟每年的高考是华国最重要的一场考试，不止这宁省，全国各地都在同时进行。这一天参加考试的学生数量高达几十万。今天华国的高层也会注视着这场考试，只要谁敢在考试中乱来，那真的是活腻了。龙定天按秩序跟着队伍进入了试炼塔，不过他在出发之前已经将屏蔽令牌拿掉了，毕竟带着这玩意不是多此一举吗？而且可能还会造成不好的影响。在进入试炼塔的一瞬间，一道光照在了他的身上，紧接着他便被传送到了一处独立的空间。第32章：秒杀还是秒杀？果不其然，这跟龙定天猜想的差不多。这是炼塔
，就跟副本一样。进入之后，每个人便拥有独立的空间。此时，在试炼塔的最顶层，有着一张圆桌，而圆桌边上则是围坐着几名中年人。圆桌中心有着一处光幕，光幕呈360度无死角投影试炼塔内的画面。而这几名中年人身上的气息极为恐怖，看他们的穿着打扮，便可以看出他们的职业都不一样，各种职业都有，像什么战士、法师。弓箭手还有辅助类职业等等，他们之中没有一个人是低于七十级的，他们便是这次镇定省的考官。突然，在他们的面前出现了龙定天的画面。龙定天，十六级暗影双刃，这便是之前杭城市上报的那个第三中学的隐藏职业吧？是啊，还是唯一性的隐藏职业呢。暗影双刃，有点意思，已经很多年都没有出现过这种新职业了吧？是啊，距离上一次出现新职业是二十多年前了吧？那一次的新职业最终被定为稀有职业。这个暗影双刃，据第三中学报上来的资料显示，应该是个次克类职业。那就让我们来看看这个新职业的实力到底有多强吧。想必也不会差到哪里去，毕竟实力不强的话是不可能升到十六级的。能够升到十六级，那肯定不会比稀有类职业弱的。那便先按稀有类次克类职业的规则来处理吧。各位觉得如何？在场的众人纷纷点了点头，没有异议。那好，那便开始吧。做好记录。随后，龙定天的面前便出现了一只怪物，又是狼人，通体银白色，手上拿着匕首。看来这是一只刺客类的怪物，就是不知道属性如何，强不强。此刻，这只怪物与龙定天之间隔着一道光幕。龙定天尝试使用探测术，但是却发现无法穿透这道光幕，所以龙定天暂时无法得知这只怪物的信息。叮，考试开始，击杀狼人刺客，倒计时开始，三。二，一，没有给出更多的说明，只要求击杀怪物。开始倒计时的时候，他已经给自己上了一个暗影加速。倒计时一结束，龙定天直接冲过去，给了那狼人刺客一下普攻。他的速度之快，让那狼人刺客没有任何的反应时间。随后只听见那狼人刺客一声惨叫，便倒下了。这就死了。龙定天无奈的耸了耸肩，这未免也太弱了吧，一记普攻都扛不住，还有这速度，未免也太慢了吧。还刺客呢吧？此时试炼塔的顶层，所有考官都震惊了。什么？这就秒杀了？他的普攻伤害那么高吗？还有他的速度居然如此之快？数据呢？数据设定是不是出错了？数据没问题，设定也对的，是按稀有职业来设定的。怪物的等级比职业者高出两级呢。不同的级别职业者所面对的怪物都是不一样的。稀有类的职业者面对的是高出职业者自身等级两级的怪物。而高等职业者面对的是高出职业者自身等级一级的怪物，剩下的其他职业者则是面对与职业者自身等级一致的怪物。另外，不同的输出类职业者面对的怪物也是不一样的，比如战士类的面对的也是战士类，法师类的面对的也是法师类。而像龙定天这样的被归类于刺客类的，所以他所面对的怪物也是刺客类的。然而，大家都能战胜怪物，但是像龙定天这样秒杀的情况根本就不存在，何况他还没有使用技能。只是靠一记简简单单的普攻就结束了战斗，实在是恐怖如斯。其实这场的考试为的是测试职业者的作战技巧跟能力。虽然怪物的等级或多或少高了一点，但是对于正儿八经的职业者根本就不算什么。这样的测试内容一直延续了许多年，从未出现过问题。一般来说，战斗持续的时间都在一分钟内。这样的战斗时间内，完全可以看出职业者的作战技巧跟能力。可是没想到的是，在龙定天这边出现了问题。你一个普攻就秒杀了，还看啥？怎么看得出来作战技巧跟能力？秒杀的技巧跟能力吗？接下来该怎么办？突然有位考官抛出了这个问题，随后众人便将目光都投射在穿着刺客服装的中年男子。毕竟这次课类的考试都由此人做主，可是现在的他也完全不知道该怎么办。毕竟这种情况是有史以来的头一回啊！突然，有一名老者走进了房间。金大人，您怎么来了呀？几位考官看见老者，立刻行礼。金觉峰淡淡的道：“听说今年有个新的职业者，有点意思，我便来看看。”看着光幕中的画面，金觉峰再次开口：“嗯，这小伙子看起来不错。”随后，几位考官立刻把刚才第一轮考核的事情说了一遍，希望这位被他们称为金大人的老者可以定夺此事。金觉峰听完之后，思考了片刻，便开口：“既然你们第一轮按照稀有级别职业的规则测试失败了，那便按照史诗级别职业的规则再来测试一遍。”如果还是测不过他职业的强度，那也没办法。有位考官反驳道：“这样对他怕是不大公平，而且第一轮测试两次，那这积分又该如何计算呢？”
。金觉峰笑了笑说道：“这还不简单，直接把他定为第一名就是了。”第一名的一百积分就给他，然后你们再按照史诗级别职业的规则再给他测一次，如果通过了，那便再给他一千积分便是。当然，这一千积分可以由我私人出，特殊情况便要有特殊的处理方法。毕竟历史上也不是没有出现过职业者能秒杀怪物的情况。几位考官立即开口道：“哎，金大人，这积分怎么可能会让您出呢？就是就是，这点积分我们怎么可能会没有呢？我们这就按您的意思再增加一次考试。”没有等多久。龙定天的面前再次出现一道光幕，而光幕的对面同样再次出现了一只怪物，还是那只狼人，还是那把匕首，就是给人的感觉不一样了，似乎气息强大了不少。叮，第二次考试开始，击杀狼人刺客，倒计时开始，三、二、一，还有第二次考试，龙定天丝毫没有觉察到有什么奇怪的。当光幕消失之后，还是老样子，他冲了过去，给了狼人一匕首。那狼人也还是老样子，惨叫身亡，跟刚才第一次考试一模一样，秒杀，还是秒杀。第33章，第二轮考试开始，几位考官还是一脸的震惊。这一次因为还是秒杀，所以什么都看不出来。在下这史诗级别的职业规则，怪物的等级已经超过职业者自身等级的四级了。也就是说，刚才龙定天秒杀的那只狼人刺客的属性是按二十级的怪物设定的，然而结果还是一样被秒杀。这伤害未免也太高了吧？是啊，他难不成佩戴着什么可怕的装备？瞎说什么！他才十六级，好吧，有什么可怕的装备？就算是有也装备不了，好吧？怎么办？还要继续增加难度再测试吗？众人说了一通之后，最后将目光都集中到金觉峰身上。毕竟在他到来之后，这里的话语权就已经在他身上了，确实看不出什么名堂。这样吧，你们把他第一次考试的录像播放一次给我看一下，从他开始考试的那一刻起。金觉峰想了想之后，开口道：“是。”众考官答应道，随后便立刻调出了龙定天第一次考试的录像。停，再往前倒一点。对，就是这里。金觉峰似乎发现了什么。你们看，他在开始战斗前，就在这一刻，他的身上有着银光闪过，应该是使用了什么技能？这个技能估计是个增加状态的技能。我猜想，就是因为这个技能，才导致他的伤害如此高的，才能秒杀怪物。在场的众考官仔细地查看着龙定天的录像，确实发现有这样一回事。原来如此，原来是他拥有强大的技能，怪不得啊！看来这个新职业果然强大。金觉峰说道：“好了，开始第二轮考试吧。”此时，所有人早就结束了第一场考试。然后，那道威严的声音再次响起：“第一轮考试结束，输出类考生参加人数948人，通过人数783人。现在公布排名。”一瞬间，每个人的眼前便出现了成绩排名。第一名龙定天用时零点五秒，积分一百。第二名严雪用时三点八秒，积分七十。第三名宋倩倩用时五点一秒，积分四十。龙定天以零点五秒的可怕成绩高居榜首。第二名则是一位名叫严雪的职业者，用时三点八秒。而宋倩倩则是排在的第三名，用时是五点一秒。风云公会的少会长唐昊天则是排在了第四名，用时五点三秒。前三名获得的积分比较高，而从第四名开始到第十名获得的积分都是十分，再往后便全部是五积分。怎么可能？我怎么可能才排第四名啊？还有这个第一名 0.5 秒是什么鬼？能不能再快一点？开什么玩笑？肯定是数据错了吧？此时，唐昊天一副气急败坏的样子。当然，不止他一个人是这样的想法，其他看到龙定天的成绩之后，也是一脸的震惊。宋倩倩看着排名，不禁感叹道：“果然龙呆子就是不一样，太厉害了。”但是我不会认输的。周洋看到之后，则是说道：“哇靠，我老大果然厉害，也推脱麻的牛逼了吧？”龙定天看着自己的成绩，自言自语：“我是不是太高调了？应该稍微磨蹭一下的。”他是真的没有想到，看似如此简单的第一轮考试，居然淘汰了一百多个人。此时，那道威严的声音再次响起：“各位输出类职业的考生，请注意，第二轮考试即将开始，考生可以自行选择难度进行考试。注意，第二轮考试可能会发生伤亡情况。”若在考试过程中，考生觉得遇到了危险，可以立刻高呼放弃考试，考试将会立刻终止，成绩便以放弃时刻的成绩为准。第二轮考试的难度如同副本难度一样，分为一般、困难、噩梦以及地狱，一共四个难度。一般难度中击杀一只怪物可以得到一点积分，困难难度中击杀一只怪物可以得到两点积分，噩梦难度中击杀一只怪物可以得到三点积分，地狱难度中击杀一只怪物可以得到五点积分。考试时间统一为30分钟。以最后获得的积分多少为准。好了，现在考试开始。
，那道声音再次详细的介绍了第二轮考试的规则。这次考试比的便是职业者击杀怪物的难度及怪物数量的多少，考验的自然是职业者的持续作战能力。唐昊天看到难度选择，想都没有想，便选择了地狱难度。毕竟在一般难度的怪要杀五只才能比得上地狱难度的一只，而且他对自己的实力极度的自信。哼，第一轮就算你拿了第一名，又能怎么样？看我第二轮怎么玩虐你！唐昊天冷哼一声，便开始了第二轮考试。有人选择了地狱难度。唐昊天，十六级狂战士。狂战士可是输出类职业里面的稀有职业，持续作战能力不错，他应该能够在这轮考试里面取得不错的成绩。宋芊芊思考了一会，便选择了一般难度，打算以量变产生质变。毕竟他的职业是法师，没有骑士在前面扛着，难以造成太大的输出，而且比较脆。在面对比较强悍的怪物，他的近战便是他的弱点。宋倩倩作为第一场考试的第三名，同样备受各位考官的重点关注。他们的面前有着宋倩倩在试炼塔内的实时画面。当看到他选择了一般难度之后，他们都露出了笑容。宋倩倩，十五级冰霜法师，明智之举。虽然冰霜法师有着极强的爆发力，但是若是一套爆发打完不能秒杀怪物，那等到怪物近身之后，那便会很危险。而且现在因为等级低，技能少。更是雪上加霜，所以现在选择一般难度就是聪明的选择。而第一轮考试的第二名严雪则是选择了地狱难度。严雪十六级夜行者，各位考官也是关注着他的选择。夜行者作为刺客类稀有职业，也有极强的近战能力，还有极强的爆发能力，所以他选择噩梦难度或者地狱难度都是很聪明的选择。他们都选择完毕了，就是不知道龙定天的暗影双刃会选择什么难度。现在各位考官的关注力都在龙定天的身上。龙定天在听完规则之后，有了自己的想法。很明显，这第二轮考试考验的便是大家的持续作战能力。毕竟连续三十分钟的作战，无论对于什么职业都没有那么简单。除了我，有什么好犹豫的？直接地狱难度走起。龙定天笑了笑，便做出了选择：地狱难度。毕竟难度越大，积分越多，不是？果然选择了地狱难度。他的真实实力，我们现在还全然不知。光他的普攻伤害就如此大了，真不知道他的技能威力能有多大。就让我们来看看吧，他到底有多强。试炼塔顶层的考官们对龙定天的表现充满了期待。第三十四章，看得我都饿了。此时在考场外面，整个镇宁省的各大高校的校长全部坐在一起。哎哎哎，老杨，你这次不得了了呀！你今年要发达了呀！啧啧啧，第一名零点五秒的成绩，这成绩不要太逆天好吧？还有老杨啊，你看看前三名里。你就占了两个，一个第一名，一个第三名，简直了！你们三中啊，这次要出名了。还有啊，如果那个龙定天再考个省状元回来，老杨我怕你是要上天啊！杨田国听着他们这些校长不停的说着，满面的红光，心里则是按捺不住的激动。他真的没有想到龙定天居然能够取得如此可怕的成绩。此时所有的考生都已经选择完毕，自从第两轮考试正式开始，随后龙定天便看见他的面前出现了一个小型的漩涡。就像是新手副本入口处的那个漩涡一样，漩涡散发出淡蓝色的光亮，缓缓的在旋转着。几秒后，随着一声怒吼，一只体型庞大的怪物走了出来。龙定天给自己上了一个暗影加速的同时，一个探测术丢了过去。斯巴达狼人精锐战士，精英，等级13体质500力量500智力150敏捷300这这属性也太弱了吧！比起杭城山丘副本噩梦难度的怪物都要弱上不少。随后，龙定天想了想，便释然了。毕竟这是考试，不是真实的野外，还是要适应于大部分人才对。如果怪物的实力太强了，那么对应的便是大批量的淘汰，那这考试便失去了它本身的意义。毕竟这场考试的目的就是选拔优秀的人才，而不是选拔最顶级的人才。只见那怪物再次怒吼一声，朝着龙定天就冲了过来，举起手中的巨斧就要砍下。龙定天直接对冲过去。手起刀落，斯巴达狼人精锐战士直接惨死。哎，太菜了！那一只杀一只，都只是轻轻一刀便解决了。几轮之后，龙定天便发现了，这怪物的刷新频率是五秒出现一只。这样看来，这轮考试毫无疑问看的便是持续作战的能力。龙定天实在是无聊极了，站在漩涡面前，等那怪物一刷出，直接给他一刀，送他归西。如此往复，机械的动作，毫无感情。此时，那些考官都看呆了。这这龙定天的伤害太可怕了，如此精英级别的怪物居然扛不住他的一下攻击，这职业实在是太逆天了。龙定天这边毫无看点，怪物一出来便死了，或者说还没整个出来便被他一刀带走了。众多考官索性切换了画面
，转去看别的职业者的考试情况。来到宋倩倩这边，只见她紧握着法杖，正在释放着技能。她选择是一般难度，那么怪物自然不会太强，基本上两个技能便能杀死怪物。她不断的控制着技能的强度，尽可能的减少自己的损耗。虽然看起来也是这般的单调，但是要比龙定天那边有看点多了。宋倩倩这般操作得到了众多考官的认可。随后，他们再次切换了画面，只见画面来到了唐昊天这边。此时，唐昊天正双手举着大刀，一刀砍过去便击杀了一只怪物。现在的他一脸的嗜血狂妄，已经开始了最初级的狂化。狂战士听名字便知道，战斗起来战力提升，意识消退。一旦彻底的狂化之后，便会彻底失去理智，当然战斗力也会得到最大的提升。哎，此子不大行啊！才一开始便几乎使出了全力，那到了后面还如何是好啊？这持续性的战斗，不懂得分配战力，怕是要吃亏啊！这点需要好好的增强啊！与那宋倩倩相比，她确实要差上不少。第二轮考试，考官们看重的不是你杀了多少只怪，而是你持久性的战斗，而是你对当前战斗的适应程度如何。第一看的是，自然是你能否顺利的坚持完这30分钟的战斗；而第二看的，则是你第一分钟的战力跟最后一分钟的战力差距大不大。毕竟，真正的战斗都不是这么快就会结束的。毕竟，战斗的胜利者都是战到最后的。如果还没有弄清楚情况，战斗一开始你便使出全力，那么过不了多久你便会吃不消，随即便会落败，甚至死亡。将唐昊天与宋倩倩一做对比，就能很明显的看出来，宋倩倩明显已经胜出了。至于那个严雪，她同样选择是地狱难度。相比较于那唐昊天直接使出全力硬刚那怪物，严雪则是将他夜行者的职业特点发挥到极致。他速度极快，搭配着夜行者特殊的技能，将怪物玩弄于股掌之间，水平极高，使用了最低的消耗，打出了最高的伤害。他将目前所掌握的所有技能都发挥出了最佳的效果，所以严雪的表现得到了考官们的一致认可。基本上几波怪看下来，并能够看出来考生的情况。再回到龙定天这边，所有考官，不是这小子是不是太过分了？是啊，我也觉得他这样确实过分了。好家伙！这小子真他娘的是个人才，居然在自己的口袋里面放着食物。不是，我就问一下，那个烧饼有这么好吃吗？我看着他吃的如此的津津有味，看得我都饿了，直流口水，想要尝一尝了。此时画面中，龙定天正坐在漩涡面前，一口一口的慢慢的吃着烧饼。这烧饼自然是他进入考场之前就从储物空间里面拿出来放在口袋里的，毕竟进入考场之后，储物空间就被暂时封锁了。那万一要是考试考到一半饿了的话，怎么办？那不得提前自己准备点食物吃不是？难不成饿了还在考场里面大声呼喊？报告我饿了！别人都是大声呼喊，放弃考试，你搁这搁那呢？只见他左手拿着烧饼啃着，右手拿着匕首，等怪物刷出来的瞬间，直接一匕首过去。这小家伙真的是有史以来的第一人啊！在高考中吃东西，我觉得这个考试对他来说太简单了，应该要给他加大难度啊！此时各位考官看着他这副样子，自然是被气得不行。毕竟别人都是拼死拼活的在考试，他却如此的惬意。惬意就算了，然而他的成绩还是遥遥领先的第一名。不必，毕竟这是高考，所有人都是一样的，要公平公正。金觉峰自第二轮考试开始便没有说过话，一直在盯着龙定天看。显然他对龙定天非常的感兴趣。这小家伙还真的是挺有意思的，我很好看他。第三十五章，第二轮考试结束。第二轮考试一共三十分钟，在这三十分钟里面，时不时的有人提出放弃，有受伤放弃的，也有害怕而放弃的。毕竟这可是一场一直持续30分钟的战斗，对于每个职业者来说都是非常难的。这可不像是副本或者野外，你累了还可以找个地方，找个时间休息一下。在这里，你只能不断的战斗，正面的对抗。也就只有龙定天吧，实在是悠闲惬意的不像话。时间过得很快， 3 0分钟过去了，所有的怪物瞬间消失。终于，总算是结束了。是啊，是啊，再不结束的话，我就要放弃了。太可怕了。这个怪物连续不断的出现，实在是太可怕了，太累了。我下个副本都比这个轻松不知多少倍。结束之后，大部分的人直接就瘫坐在地上，大口的呼吸。这短短的半个小时，几乎把他们给榨干了。此时，宋倩倩那精致的脸蛋也是一脸的苍白。这半个小时内，她尽全力的控制技能的输出，能节约便节约，精神力几乎被消耗光了，实在是太累了。之前她自己组队下副本。连续刷了三四次都没有这次那么累，毕竟考试期间不能使用任何的道具，不然将会被取消考试资格。总算是结束了，我杀了二百多只，那应该就是二百多分吧？宋倩倩说道。
。此时，唐昊天也是累趴下了。他前面杀的贼快贼得劲，但是越到后面越是不行，效率大打折扣。体能的大量消耗，技能的消耗，都令他战斗力急剧下降。我一共杀了五十多只吧，这地狱难度还真他娘的不容易啊！这样算起来，我也有二百多分吧。当然，在场的所有考生当中，只有龙定天一点事都没有，轻轻松松。安全、快速、无痛苦，那道威严的声音再次响起。第二轮考试总共有783名考生参加，其中有412名考生因为各种原因中途放弃了考试，所以失去接下来的考试资格。而剩余的371名考生自然是有资格进入下一轮考试的。不过下一轮的考试难度会再次提高，所以相对应的危险程度也会有所增加。当然，现在你们也可以选择放弃。那么本次高考的成绩就按现在的成绩为准。又到了考生们抉择的时刻。到底是选择继续走下去，还是就此结束呢？这是一个很难的问题。如果继续走下去，接下来的考试只会更难，而且更加的危险，说不定就会有性命之忧。但是就这样放弃了，许多人又不甘心，毕竟一直以来的努力奋斗就是为了这一刻。不知道这一次又有多少学生会放弃。今年的数据跟去年差不多，到目前为止，差不多已经淘汰了 60% 多的人。输出类职业今年参加高考的总人数是948人，现在还有371人。那按照往年的数据来看，这一次放弃的人数应该会有四分之一。试炼塔顶层的考官们讨论着，此时那道威严的声音再次响起。看来大家都很难做出决定啊！以你们现在的成绩，就算是放弃了，也足够进入高等学府了。从现在开始倒计时一分钟，如果倒计时结束后你们还没有做出选择，那么就默认为继续。这句话一出，瞬间就让考生们做出了最后的抉择：我放弃，我退出，我就到这里吧。我放弃，我放弃，再继续下去，我会死的。就这样，接二连三的有着学生选择了放弃。当然，选择继续的学生更多，都已经走到了这一步。如果放弃的话，他们会后悔一辈子的。果然，如考官们所说的，大约有四分之一的人选择了放弃。成功通过第二轮考试的人数为371人，其中有91人选择了放弃，选择了离开。所以，最终留下参加第三轮考试的人数为280人。虽然有91人选择了放弃。但是以他们现有的实力，足以进入普通的高等学府了。而选择留下来的那些人，自然是为了冲击那些排名靠前的高等学府。既然选择已经完毕，那么下面我们公布一下，在第二轮结束之后，所有人的排名。第一名，龙定天，总积分 1,600 分；第二名，严雪，总积分480分；第三名，宋倩倩，总积分275分。什么？不可能，绝对不可能！他的分数怎么可能那么高？唐昊天看到龙定天的分数之后，整个人都疯狂了。总共时间是30分钟，按5秒出一只怪的频率计算，那么满打满算一分钟就是12只怪。那么30分钟的极限数量便是360只怪。地狱难度的单只怪物积分为5积分一只，那么这样算起来，极限是 1,800 积分。但是这只是理论极限的积分，中途还要算上打怪等这些时间，一般来说也就能拿个三五百分的。像严雪这样的能够拿到410分。480分减掉第一轮获得的70分，已经是击杀了82只怪了。这样的算是极为优秀的存在了。至于龙定天这样的 1,500 分、1 6 0 0分减掉第一轮获得的100分，那等于说是击杀了300只怪。也就是说，每分钟杀掉了10只怪，距离极限一分钟12只怪差距已经非常小了。此时，所有人的心中应当来说只有一个想法：这小子他娘的真不是个人。至于唐昊天，他打心里觉得龙定天肯定是作弊了，但是他。还是憋在了心里不敢说，因为这话要是说出口，那多少条命都不够他丢的。因为他得罪的则是整个华国官方的高层，毕竟没有人能够在如此神圣的高考中作弊的，当然从来也没有人尝试过，因为这本就是不可能的。此时考场外，某个人又是激动的不行不行的，那便是龙定天他们的校长杨田国，他激动的都跳了起来，手舞足蹈的那嘚瑟样实在是欠揍。但是那又能怎么样呢？别人三中的学生就是厉害，老杨啊。你手底下的这个学生龙定天实在是有点变态啊！是啊，确实是变态，但是不是有点，是非常变态。杨天国平复了心情之后，则是淡淡的说道：“还行，还行。”实则他的心里独白是：“他娘的，你们才变态，你们全家都是变态。”不过现在他的心中只有一个疑问，那就是龙定天到底是怎么做到的？毕竟这个成绩，放眼整个镇宁省，从来没有人做到。就算是当年的白云涛那样的大放异彩。到第二轮结束为止，总积分也就达到了800分罢了。而去年的龙傲雪则是700分，这龙定天的成绩比他们俩加起来还要高100分，这实在是太可怕了。突然，试炼塔
发射出一道又一道的光芒，准确无误地落在选择继续进行第三轮考试的学生身上。仅仅一瞬间，他们的状态就恢复至巅峰状态。此时，那道威严的声音再次响起：“接下来，我们将进行第三轮考试。”第三十六章，第三轮考试，第三轮考试，你们的任务便是击杀一只头目级别的怪物。当然，也有四种难度可以选择，不同难度对应的积分也会不同。一般级别难度100分，困难级别难度。二百分，噩梦级别难度三百分，地狱级别难度五百分。这规则跟第二轮考试如出一辙。第二轮考试考核的职业者持续作战的能力，而这第三轮考试考核的便是职业者个人的极限作战能力。这可是一只头目级别的怪物，你要与它一对一。毕竟在没有辅助的情况下，输出类职业单挑头目级别的怪物难度很大。这次龙定天是第一个做出选择的，我选择地狱级别。试炼塔顶层的考官们。看到龙定天如此快速，就选择了地狱级别，又展开了讨论。果然啊，这小子还是选择了地狱级别。不仅如此，这一次他还是秒选，说明他对此信心满满啊。我看啊，这第三轮考试的第一名又得失他了，毕竟他的伤害实在是太高了，而且到现在为止他还没有使用过攻击技能，这可不好说啊。说不定这小子压根就没有什么攻击技能呢。也对啊，你们说他这职业有没有可能所有的技能都是增幅技能？导致攻击力高的离谱，也有可能。但是就算如此，他那离谱的伤害也能助他走得很远。这一届镇定省的状元，说不定就是他的了。这可说不准啊！毕竟现在才第三轮，后面还有两轮呢，特别是最后一轮。好了好了，我们再怎么说也没有用，让我们来看看这小子的表现吧。他们这群考官已经监考了许多届了，确实见过不少人前面积分非常落后，后面一下子追上来的。所以就算龙定天看起来非常的厉害。但是也不能完全肯定他就能够拿下省状元。此时，唐昊天也选择了地狱级别的难度，因为他这次来就是奔着那省状元来的。但是现在他与龙定天之间的差距已经高达一千多分。这次高考的第一名一定是我的，这次的省状元一定是我的。你给我等着，后面还有两轮，我一定会追上来的。还有你小子，给我小心点，高考结束以后不要让我看见你，不然我见你一次打你一次。这一次，严雪跟宋倩倩都选择了地狱级别，毕竟这一次。只有一只怪物，宋倩倩的冰霜法师跟严雪的夜行者都拥有极强的爆发力，所以这次无需担心。待所有人选择完毕之后，那道威严的声音再次响起，第三轮考试正式开始。紧接着，每个人的面前便出现了一个体型庞大的怪物，还是狼人，还是斯巴达种族的。斯巴达狼人队长，头目，等级15级，体质 1,000 力量 1,200 智力450敏捷1 0 0技能冲锋，龙定天一个探测术丢过去，便看到了关于他的信息。这属性真的是低到离谱。说是地狱级别，其实压根就不是，难度已经遭到了大大的削减。估计是因为考试的原因，特地削减的难度。这属性也就是比那噩梦级别的航城山丘副本里面守门的那头二次强化型精英怪高一点罢了。距离真正的地狱级别的头目怪物还差得远呢。当然，龙定天也能够理解为什么华国官方要这样做。毕竟他们是为了选拔人才，而不是选拔死人。要是真的放出地狱级别的头目，那想必没有一个职业者能够活得下来。战斗开始后，龙定天无聊的打了个哈欠，然后一个暗影加速，一个普攻直接带走了他。斯巴达狼人队长甚至连惨叫声都没有发出就倒下了，秒杀，又是秒杀！考官们再次看傻眼了，秒杀，又他娘的是秒杀！这小子的攻击力到底是有多高？居然连地狱级别的头目都能够秒杀，这龙定天一次又一次的太过分了。他这样子的话，还让不让别人活了？龙定天确实有些强的离谱了，居然能够一刀秒杀地狱难度的头目怪物。此时他的实力已经实打实的得到了在场所有考官的认可。尽管他们安排的这些怪物是遭受过削弱的，但也不是能够随意秒杀的存在。好好看看别人杀的可辛苦了。此时，宋茜茜正一边小心翼翼的躲避着斯巴达狼人队长的攻击。一边找机会不断的释放着技能，发起攻击，而唐昊天也是直接发动了狂化，跟那斯巴达狼人队长面对面的硬拼。现在看来，只有严雪看起来好一些，凭借着自己职业的优势，不断的在跟怪物迂回，找准机会就发起强力一击。再看看其他难度低一些的职业者，哪里有人是像龙定天这样的一刀结束的？我个人认为啊，这龙定天的实力足以单刷那些低级副本了。当然，我觉得那些二十级以下的副本。噩梦级别的难度对他来说都不算什么。不不不，我觉得他的实力不止于此，因为我们根本就没有看到他的真实实力。
毕竟到目前为止，所有的考试他都直接一刀秒杀就结束了，根本看不出什么。那我们就等第五轮考试吧。如果他想要考省状元或者全国状元，那么他就一定要进行第五轮考试的。到时候他真正的实力应该就能够看出来了。在场的众考官们在激烈的讨论着龙定天，毕竟这考试项目都是华国官方高层定的，他们无权干涉与更改，只有在场的金爵风金大人才这个权利。但是他到现在都没有说什么话，只是一脸有兴趣的盯着龙定天看。大家都发现了，似乎金大人对龙定天非常的感兴趣，几乎所有的目光都在他的身上。十分钟后，第三轮考试就全部结束了。当然，有人成功，也有人失败。像宋倩倩、严雪、唐昊天三人都成功的击杀了头目，获得了五百积分。而一些普通的职业者则是失败了，失去了进行下一轮考试的资格。他们要么是自己提前放弃了，要么是重伤后无法再战，被强迫终止考试。但是，就算他们止步于第三轮考试，他们的成绩也已经足够优秀了，已经可以考上稍微好一点的高等学府了。能够顺利通过第三轮考试的只有170人。那道威严的声音再次响起。下面公布第三轮考试结束之后的排名：第一名龙定天，总积分 2,100 分；第二名严雪，总积分980分；第三名宋倩倩，总积分775分；第四名唐昊天，总积分750分；第六十名周阳，总积分。324分，这一次龙定天特定看了一眼排名，发现周阳排在第60名，确实是个不错的成绩。能够坚持到现在，那周阳想要进入杭城学府已经毫无问题。当然，龙定天也知道周阳的这个家伙虽然平时像个逗逼，但是骨子里可是硬气的很。他都已经走到这一步了，那么接下来的考试他是绝对不会退出的。第四轮就要开始了，我逆风翻盘的机会要来了。唐昊天双手紧紧握住大刀，眼里充满了战意。突然，那道威严的声音再次响起。接下来，我们将进行第四轮考试。第三十七章，第四轮考试。第四轮考试的难度将会再次增加，同样的危险系数也是会增加。当然，你们也可以选择继续或者放弃。另外提一句，就算现在放弃，以你们现在的成绩，考入华国排名前百的高等学府也不成问题。然而这一次，没有一个人选择了放弃，因为能够坚持走到这一步的人，都不会轻言放弃。试炼塔再次射出那道光芒，光芒落在在场的每一位考生身上，令他们的状态瞬间恢复。既然你们已经出了选择，那便继续吧。第四轮考试的规则如下：一共有十波怪物，每一波是十只怪物，一共是一百只怪物。每隔一分钟就会出现下一批怪物，不管前一批怪物有没有杀光，下一批怪物都会按时出现。注意，第十波怪物里面将会有只头目级别的怪物，每一只怪物都是十点积分，只要杀光所有的怪物。就算过关，如果能够过关，那么本来获得的一千点积分直接翻倍，变成两千点积分。好了，考试现在开始。一声令下，每个人的面前出现了第一批的十只怪物。第一批的怪物都只是普通怪物，等级是十三级。而这十级怪物里面有八只是战士类怪物，有一只是法师类怪物，有一只是弓箭手类怪物。八只战士站在前面，一只法师跟一只弓箭手站在后面，他们搭配在一起。使得难度瞬间上升了不少。龙定天在心里想了想，这个难度何止是上升了一点？如果杀怪速度不够快的话，后面就会被越来越多的怪物包围，很快便会失败。所以他知道这第四轮考试考核的是职业者的快速杀怪能力。现在想来，这个高考不得不说考虑的非常全面。从第一场考试开始到现在，分别从职业者的基础战力、持久战力、单挑战力以及现在的快速杀怪战力，由此全面覆盖了所有职业的优势与劣势。此时，只见几位考官一个个脸上都露出那一抹的坏笑，他们全部都盯着龙定天看。这一次看你如何应对，如此数量多的怪物，看你还能够秒杀吗？看看这一次能不能逼你使出技能，让我们看看你的真实实力吧。龙定天，突然一直没有开口说话的金觉峰说了一句：“我觉得这轮考试对他来说依旧不够看。”众考官都有些奇怪的看着金觉峰，他这话里面带有极大的肯定，似乎很确定的样子，但是有些考官觉得不一定。不过碍于身份的差距，并没有说出。反正说多说少，怎么说都没有用。最终还是要看实际是怎么样的。第四轮考试正式开始，龙定天很淡定的先上了一个暗影加速，然后直接冲到怪物面前，一个血雨腥风丢出，在前方的八个战士类怪物立刻倒下，依旧是秒杀，毫无疑问。下一秒，龙定天再次向前再丢出一个双刃风暴，就这样轻轻松松的带走了后面的一个法师怪物跟一个弓箭手怪物。从开始到现在。仅仅过去两秒钟，已经结束战斗。
，两秒钟也就是一个呼吸的功夫罢了。秒杀还是秒杀，这些怪物对龙定天来说实在是太菜了。这这,这小子居然使用技能了，就是就是，你会攻击技能不早使出来干什么？臭小子，这么会隐藏实力，这怎么行啊？不过有一说一，他这个群攻技能实在厉害，第一个技能直接秒杀了在他面前的八只怪物。是啊。说明他这技能至少可以攻击八个对象，他这技能伤害肯定高的离谱，毕竟他普攻的伤害就如此高了，技能还有加成，那这样的话还不是秒天秒地吗？看来后面的九波怪物对他来说也是小菜一碟。考官们一个个的说个不停，金觉峰则是笑着露出一副本就如此的表情，此时的龙定天则是一脸的尴尬，这就是所谓的高考吗？实在是太简单了，一点挑战性都没有。根本都比不上他第一次攻略那杭城山丘噩梦难度副本来的刺激，实在是太无聊了，都要犯困了。哎，就这样，龙定天下意识的从口袋里又掏出了一个烧饼，慢悠悠的吃了起来。他娘的，不看了不看了，这小子这边太没有意思了。怪才出来就被他秒杀了，甚至都不超过一秒，真没劲。看了半天都不知道是在他杀怪，还是在看他吃烧饼。这臭小子一天天的都在干什么都不知道。好好的高考被他变成了在自己的后花园闲逛一样，就是就是，我们去看别人的吧。龙定天这边确实毫无意思，上一秒怪才刷出来，下一秒他直接丢出去，两个技能就秒杀了。确实看别人的就有意思多了。宋倩倩这边他使出了一个冰霜之路，他便不断的沿着冰霜后退，那群怪物一直追着他，便会踩到这条冰霜路上面，不断的受到伤害。这个技能用的非常好，群攻效果显著。法师本来就是拥有最多群攻技能的职业，随后宋倩倩再次使用一记冰霜之雨，只见那冰霜不断的从天而降，大面积的落在这群怪物身上，造成着大量伤害。而严雪这边则是难度提升了不少，毕竟他的职业是属于刺客类的，单挑能力绝对够强。但是没有群攻技能，面对如此多的怪物压力就非常的大。但是好在他战斗经验丰富，技能搭配得当，还可以一个个的迂回清理。来到唐昊天这边，他还是老样子。直接上去硬拼，只见他那把巨剑被他挥舞的不断发出声响，所以除了龙定天这边，其他的都很有看头，没有一个考官愿意去看他。在那边吃烧饼的时间都比杀怪时间长，看都不用看都知道这一轮他又是第一名了，就是不知道他敢不敢参加第五轮考试了。如果他不参加第五轮考试的话，就算现在他的积分遥遥领先着所有人，但是最后也还是会被反超。在第四轮考试中，怪物总共是十批。每隔一分钟便会出现一批，所以杀怪们的人现在已经面对着好几批的怪物了。当第三分钟的时候，已经开始有人放弃了，毕竟怪物实在是太多了，他们根本就没有办法对抗。越来越多的人被淘汰了，他们都被传送到试炼塔外面。在这第四轮考试，被淘汰的人确实不丢人，太可怕了吧！我差一点就要死了。这么多的怪物，哪里来得及杀啊？越来越多，实在是太可怕了。是啊，是啊。不知道这一轮考试能有几个人通过呀？话说那个每轮考试都排名第一的龙定天也太厉害了吧！这次他肯定也是第一名吧？周洋最后坚持到了第五波怪物出现便到达了极限，稍有不慎小命就不保了。他才出来就听到了有人在说龙定天怎么怎么样，然后憋了一路的他立刻就开口：龙定天当然厉害，他可是我老大。不止这位兄弟如何称呼？周洋，杭城三中的。周洋兄弟你好，能否跟我们说说？你老大龙定天到底有多么厉害吧？周洋一脸的笑眯眯，好说好说，是这样的。随着时间的推移，越来越多的人被淘汰了，最后就只剩下五个人。第三十八章，第五轮考试，这五个人分别是龙定天、严雪、宋倩倩、唐昊天、叶天。叶天十五级神圣剑客，此时众考官都盯着叶天看，只见他举着长剑，不断的在怪物之中游走，异常的灵活，丝毫不弱于严雪。一次次的攻击落在怪物身上，慢慢的怪物们就都倒下了。这个神圣剑客总算是开始发力了。我就觉得奇怪，这个神圣剑客明明是稀有职业，怎么一点成绩都没有啊？何止这家伙是在这里等着呢？他应该是叶家的人，叶家世代修建，是个大家族，所以应该知道这高考的规则，知道后面两轮才是提升积分的关键。所以直到这第四轮，他才开始表演。嗯，这个唐昊天居然开狂话了。时间算的真够准的，对啊，现在第七批怪物刚出现，这个时机掐的不错。只见高昊天怒吼一声，便开启了狂化技能，狂化力量增加 600% 体质增加 600% 敏捷减少 300% 持续时间5分钟。
，狂化效果结束之后会进入虚弱状态，状态持续30分钟。狂化后，高昊天的攻击力将会提升了数倍，但是只能维持5分钟，所以他一直在等，等一个好的机会，直到第七批怪物刷出的时候，才选择开启了狂化。这个时候5分钟足矣。此时场上还有着30来只怪物，加上第七批刷新的10只怪物，现在总数大概40来只。开启了狂化技能的唐昊天开始快速的清怪，一刀过去就能杀掉两三只怪。来到龙定天这边，等了好久，最后一批怪才刷出来。第十批出现了头目怪物，发现少了一只战士类的怪物。其实有没有头目，或者全都是头目，对于龙定天来说都是一样的。一、二、两秒钟后，世界又恢复了宁静。自此，龙定天的第四轮考试就结束了。现在就坐等别人了。十分钟后，考试总算是结束了。那道威严的声音再次响起。第四轮考试结束，最终通过人数五人，只有五人，那便说明这五人是真正的天骄，是可以进入最顶级高档学府的天骄。随后，五人的排名也被列了出来。下面公布第四轮考试之后的排名：第一名龙定天，总积分 4,100 分；第二名严雪，总积分 2,980 分；第三名宋倩倩，总积分 2,775 分；第四名唐昊天。总积分 2,750 分，第四名叶天总积分 2,400 分，龙定天还是老样子，排名第一。光芒照耀到五个人身上，所有状态瞬间恢复至巅峰。本来已经进入虚弱状态的唐昊天，在这光明照耀下也恢复了正常，狂化技能可以再次使用。哈哈，果然第五轮考试才是分胜负的时候，不管你前面有多么的厉害，都是要看最后这一轮考试的。唐昊天紧握着大刀，宋倩倩松了一口气。过了第四轮考试，进了前五，那华金学府想必没有问题了。严雪看向远方，华金学府等着我。叶天同样眼中充满了期待。华金学府，我来了。果然，这五个人的目标都是华金学府。突然，那道威严的声音再次响起。我知道你们五个都想考华金学府，但是我告诉你们，华金学府不是那么好进的。别以为你们几个通过了第四轮考试，得到了前五名，就一定能够进入华金学府。如果最后一轮考试表现不好的话，那么……你们依旧会被淘汰。想要进入华金学府，那就拿你的积分来说话。下面开始讲解第五轮考试规则。随后，他们五人都静下心来，仔仔细细地听着规则。第五轮考试特别不一样，它还拥有自己的名字，它被人们称为虚拟战场。第五轮考试开始，他们五人便会被送进这个被称为虚拟战场的空间里。这是一个特殊的空间，里面会不断地出现各种各样的怪物，战士、骑士、法师、弓箭手、刺客等等。所有类型的怪物都会出现，只有你想不到的，这里什么类型都有。不仅如此，除了类型种类繁多以外，数量也是非常的多。第一批出现的怪物数量就会超过100。当然，第一批出现的怪物是普通怪物，后面还会出现精英怪、强化怪、强化精英怪、头目，甚至于 BOSS。这片空间很是特殊，它会根据你杀怪的速度来匹配出现怪物的速度。如果你杀得越快，那么怪物出现的速度也会越快，同样的怪物增强的速度也会越快。所以，这就要求每个人控制好自己杀怪的速度，并不是杀得越快越好，而是要杀到最后才好。然后这些都不重要，最重要的就是积分。杀怪就是为了得到积分，而积分则是会根据怪物的等级、怪物的难易程度来决定。这个虚拟战场空间也存在阶段变化，一共有五个阶段，每个阶段的积分都不一样，会随着时间的推移进入一个又一个的阶段，怪物也会随之变得越来越强。第一阶段，怪物的等级是15级。杀一只增加50点积分。第二阶段，怪物的等级是16级，杀一只增加100点积分。每提升一个阶段，怪物的等级就会提升一级，积分也会翻倍。比如达到最后一个阶段，第五阶段，怪物的等级就是19级，杀一只就能够增加800点积分。当然，这个增加的积分只是普通怪物的，若是有其他难度的怪物，那么积分自然会更加的高。如此看来，就算是前面的四轮考试都取得优异的成绩，也没什么用。只要在这一轮考试中失利，那便毫无作用。这样看起来似乎并不公平，但是实际上这里才是真正的强者的舞台。高考的作用本就是为了挑选出天骄，通过一轮又一轮的考试，最终挑选出天骄之中的天骄，为人类为华国做出贡献。第五轮考试即将开始，倒计时：三、二、一。倒计时结束后，试炼塔内仅剩的五个人被传送进了虚拟战场。第五轮考试正式开始，第三十九章。恐怖如斯，此时试炼塔顶层有关这五个人的画面瞬间消失。哎，我们又看不了了呀！这什么破规矩嘛？就是就是，明明这第五轮考试才是整场高考最精彩的部分啊，然后就是偏偏的不让我们看。
，我们的级别也就是能够看到考生积分的变化而已。不知金大人，您能不能看到那画面呢？突然有一位考官试探性的问了一下金觉峰，然后所有的考官同时看向了金觉峰，都是一张期待的脸。说真的，他们是打心里的真想看，尤其是想看看龙定天那个臭小子到底表现如何，看看这小子。还会不会在第五轮考试中无聊到掏出那特别的烧饼啃起来？随后，金觉峰目光扫了他们一眼，淡淡的道：“看不了，不是吧？这这连你也看不了啊？那那这到底要什么样级别的人才可以看到？”众考官听到金觉峰的回复后，皆是一脸的震惊。金觉峰继续说道：“在华国能够查看第五轮考试画面的人，不会超过两手之数。”众考官顿时感觉后背一凉，不超过两手之数，那不就是屈指可数？实在是太可怕了。那到底是怎么样的大人物？他们想都不敢想。随后，金觉峰再次开口：“你们记着，这不是你们该打听的事情。也就是我今儿心情不错，才给你们提一句。当然，当然，您放心，我们肯定不会瞎打听。今天您说的话，我们自当憋在肚子里，不会有在场之外的任何一个人知道。”考官们都聪明的很，听到金觉峰这样说，自然是明白这个事情的严重性。就算是借他们一百个胆，也不敢再打听这个事情了。整个华国拥有这个权利的人屈指可数。光听到都够你喝一壶的了。来到虚拟战场，发现这里是一处极大的空间，地形属于平原，一眼根本就望不到头。整个大地都是暗黑色的，空气中弥漫着浓重的血腥味。平原上面存在着无数的岩石，高矮胖瘦皆有。高的则是有数米之高，矮的则是根本看不见。胖的呢，同样也有数米之长，瘦的踩在脚底下也感受不到。这样的环境正好给了职业者一些迂回的机会。这里的血腥味太浓郁了。就算是之前噩梦难度的杭城山丘副本里，也完全比不上这里的浓度，真的难以想象这里曾经发生过什么样的大战。看这片大地呈现暗黑色，估计就是被血液浸染而成的。然而血腥味融入大地，才会使这气味愈发浓郁，无法消散。看来这是要我们提前感受、经历战场啊！突然一阵阵的脚步声响起，有一对怪物已然出现。一眼望去，那距离还有几十米远。怪物们早早的就盯上了龙定天。发出一声声的怒吼，朝这边冲了过来。这一对怪物只有十只，并不多，都是一模一样的。龙定天直接丢出一个探测数，然而回馈过来的信息则是少得可怜。阿尔法狼人战士，等级十五级，居然就只有这两条信息。这还是第一次探测数探测到的信息如此之少的，只有怪物的名称跟等级，其他的属性或者技能一点都没有。这怪物依旧是狼人的模样，站立着身子，身高约莫三米。尾巴则是有两米之长，如果趴下来的话，体长将会达到五米。这庞大的体型已经跟之前杭城山丘噩梦难度副本里面的银狼守卫队长那个头目怪物一样了，估摸着属性也不会差。怪物们的吼叫声一阵阵的响彻虚拟战场空间，顿时引起了其他狼人战士的注意力。仅一瞬间，就有好几队的狼人战士出现在龙定天的视野内。一般正常人遇到这种情况，都会立刻优先击杀距离最近的这一队狼人战士，然后瞬间爆发，杀掉几只先。然后再进行迂回战术，配合附近的地形，慢慢的击杀怪物。毕竟一旦被怪物们包围住，那么后果不堪设想。不过龙定天可不是一般人，根本不需要使用这样的战术，说白了，直接干就完事了。龙定天上了一个暗影加速，直接冲过去，给了其中一个狼人战士一刀，秒杀还是秒杀，真没劲。这些怪物都这么脆的吗？一刀都扛不住。接下来，龙定天使用老方法拉怪，这一只狼人战士倒下之后。龙定天的积分也瞬间发生了变化，从 4,100 分变成了 4,150 分。此时试炼塔顶层的考官们虽然看不见画面，但是可以看见积分的变化。嗯，增加了50分，说明龙定天动手了。他击杀了第一只怪物，这小子速度真快啊！然后分数就不是按照加50分这么简单了，直接一个大幅度的增加，增加了450分，直接从 4,150 分变成了 4,600 分。这一跳跃式的增加令众考官震惊不已。他们一个个的大眼瞪小眼，都不明白到底发生了什么，怎么突然增加了那么多积分？难不成一瞬间击杀了九只怪物？一个血雨腥风甩出，再接一个简简单单的普攻，就收割了这支小队剩下来的九只怪物。这一整支队伍十只怪物，直接为龙定天增加了五百点积分。然后接下来，龙定天便没有动了，说是拉怪拉怪，但是不是他拉怪，而是怪主动送上门。他便默默地站在原地，等待着剩下几支队伍的狼人战士主动上门。毕竟这些怪物如此主动的送死，为什么还要他劳心劳力的动呢？两分钟内，这一支接一支的狼人战士队伍不断的前来送死。龙定天直接上去就是一个血雨腥风加一个双刃风暴就全部带走了，瞬间秒杀。
，这群怪物完全没有反应的时间，就这样不甘的倒下了。就这样，第一批一百只的怪物全军覆没，而龙定天的积分也是直接增加了五千点，来到了九千一百点。这两分钟内，试炼塔顶层热闹非凡，又瞬间增加了五百分。这龙定天到底干了什么？他到底是怎么做到的？每次增加都是五百分。这五百分不就意味着是一只小队十只怪物吗？这样说来，他每次都是直接秒杀一整支队伍。谁知道啊？我们又看不到画面，实在是太可怕了。你们看他又瞬间增加了两个五百分。什么？龙定天的积分已经到达了九千一百分，那么就说明第一批的一百只怪物已经被他杀光了。至于怎么被他消灭的，我不知道，我只知道他恐怖如斯。众考官们面面相觑，再看了看别人的分数，实在是想不通。第四十章，第二阶段。毕竟这龙定天只是个十六级的暗影双刃，他的技能再强大，能够强大到哪里去？这么快的速度就消灭了一百只怪物，而且看情况，每一次都秒杀，实在是不可置信。看看宋倩倩那擅长群攻的冰霜法师，那积分每次有，也就是按五十分、一百分的往上增加的，哪里有像龙定天这样一增加就是增加五百分的？这他娘的真的是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！这说出去有人信就有鬼了。相比较于考官们的震惊，金觉峰则是比较淡定的，但是他的眼神也在不断的变化。以他这么多年的阅历，也是无法想通龙定天到底是如何做到的。这个小子到底做了什么？这个暗影双刃到底是个什么样的职业？这个小子的真实实力到底有多强？真的是好奇啊！此时金觉峰的心里也是充满了疑问。虽然他现在对虚拟战场里面发生的事情非常好奇，但是他依旧没有权限查看，他也只能通过积分的变化来观察、来判断、来分析。虚拟战场内有一点很好，就是死去的怪物，仅仅十秒后尸体便会消失。此时，龙定天默默地站在那里面，无表情地等待着下一步的怪物。这一次总不会要等那么久吧？不要老是逼着我拿出烧饼啃一啃。突然，一阵危机感油然而生，一瞬间，天空中有着几十个大火球，飞速地朝着他而来。地面上也瞬间有着几十道地刺向上刺出，无数的攻击就这样的打在龙定天的身上。但是，所有的攻击在击中他的瞬间便消失不见了。无限闪避，能够闪避所有的攻击。龙定天一脸淡定地挨着走，看向前方，发现一群狼人法师正挥舞着法杖，不断地使用着法术攻击。一大群狼人战士挥舞着大刀，正在朝着他冲锋。这些怪物瞬间出现，毫无征兆。但是正合龙定天的意，管他怎么出现的呢？来得快就行了。狼人法师不断地在后面丢着法术技能，漫天的火雨跟满地的地刺永无止境。狼人战士则是冲到了龙定天的面前，就要发动攻击。龙定天则是冷冷一笑，直接甩出技能，不断向前突击。随着血雨腥风跟双刃风暴的疯狂输出，那前排的狼人战士成片成片的倒下。几秒后，所有的狼人战士全部死绝。技能丢累了吗？让我来帮你们一把，永久的休息吧。龙定天瞬间就冲到后排狼人法师的队伍当中，手起刀落，瞬间秒杀。所有的火雨跟的刺瞬间消失。整片大地再次恢复了宁静。龙定天实在是太可怕了，试炼塔顶层的考官们再次震惊了。毕竟他的积分才定格在 9,100 分十几秒，就再次飞速上涨，直线上涨。十秒后，积分便达到了 15,100 分，整整增加了 6,000 分。很显然，这代表着第二批的120只怪物又被龙定天干掉了。已经两次了，龙定天的杀怪速度太惊人了。这个小子的群攻技能也太可怕了吧！伤害高是我们都知道的。群攻数量也如此的多，实在是厉害。这个职业怕是要上天了。我觉得这个职业已经超过了史诗级职业了，甚至都可以与那几个职业相提并论了。这还真不一定，毕竟现在等级还只有十六级，真说不准。不知道这个职业后期强不强？毕竟等级低的时候厉害不一定代表等级高就厉害。同样的等级低的时候，若并不代表等级高就一样的弱。甚至还有这样的职业存在，等级高跟等级低都是不厉害。但是突然某一天获得了一个神级技能，就开始变得非常厉害。有些职业平时毫无作用，但是在爆发战争的时候就是神一样的存在。他的所有技能都是群体战场技能，可以对超级多的对象进行增益，可以对超级多的对象发动群体攻击。有这样的职业存在，可以使得战场一方的战力得到倍数级别的增长。龙定天自然不会知道现在考官们对他的想法，他只知道眼前的怪物尸体瞬间被大的给吞噬了，然后一股无形的气体产生。令这片空间变得更加的血腥了，气氛变得越来越压抑，应该是第二阶段了。龙定天望着远方，淡淡的道。紧几秒后，又有脚步声传来，龙定天的四周突然出现了一大批的怪物。
，探测术随即甩出。狼人狂战士，等级十六。狼人弓箭手，等级十六。这次怪物是五只为一队，比例则是三比二。三只狼人狂战士跟二只狼人弓箭手，怪物的等级都是十六级。粗略的一看，估摸着有着三十、四十支队伍分散在四周，远远望去就感觉龙定天被层层包围住了。进入第二阶段之后，怪物的等级不仅由15级提升到了16级，数量也是成倍的增加。当然，龙定天对此毫不在意，对他来说都一样，也就是16级的怪物罢了。按照这个难度的话，其他的职业者想要通过这第二阶段并不容易，就算可以通过，估计也得花费大量的时间与精力。这个第二阶段难度高多了，仅仅只是怪物等级增加一级，怪物数量翻倍，就能够让这难度增加好几倍，再加上增加了弓箭手的配置。毕竟弓箭手号称法师天敌，就这一个变化，便会让几乎所有的法师职业者在这一阶段失败。龙定天分析的很有道理，因为在华国的历史上，能够通过第五轮考试第二阶段的考生屈指可数。第五轮考试虚拟战场已经是最后一轮考试，虚拟战场一共有五个阶段，有史以来最高的记录的通过了第三阶段，在第四阶段失败的。但是这项记录的创造时间还是一百多年前。从那之后，就从未有人能够打破，甚至说打平这项记录。此时，这宁省的考官们已经开始猜测，龙定天是否能够打破这项记录。我觉得这小子有机会打破这项记录。之前看到过他释放过一次技能，具体没有看多清楚，但是我觉得他的群伤技能非常变态，足以应对后面阶段的怪物了。我觉得龙定天这小子应该是觉醒了天赋，不然的话，就算一个职业再怎么强，也不可能会如此离谱。如果真的觉醒了天赋的话，那可是天大的好事啊！说不定再进行二次转职的时候，还能够觉醒新的天赋呢。你想的太多了吧？毕竟一个人能够觉醒一种天赋，都已经是凤毛麟角的存在了。觉醒双天赋的人屈指可数，这可还真不一定呢。我看好龙定天这小子，他非常的对我的脾气。第41章：地狱恶魔入侵。考官们虽然聊着聊着，聊到哪里去了也不知道，但是他们依旧时刻关注着龙定天的积分。龙定天积分的变化很是简单，要么停滞不前，要么坐直升机。这一波怪物击杀，还是同上一波怪物。龙定天站在原地等候怪物们上门送死。狼人狂战士是近战，不断的靠近。龙定天直接使用血雨腥风加双刃风暴进行批量的击杀。怪物的速度有多快，那么他们死去的速度就有多快。没过几秒，所有的狼人狂战士就死绝了。龙定天便主动出击了，击杀可恶的弓箭手。不过，弓箭手的手可是比法师的要短多了，虽然数量比上一波的法师怪物多了不少。但是，也就是几秒的时间，弓箭手全部就被龙定天秒杀了。前后不过十几秒的时间，龙定天的积分瞬间增加了两万分。现在，龙定天的总积分为三万五千一百分，已经到了第二阶段。那么，击杀每一只怪能够获得一百的积分。这一波怪物的总数量是二百只，那么就是两万分，瞬间增加的两万万，对于考官们来说，已经不会再震惊了，习以为常。这家伙进入第二阶段了，但是第二阶段的怪物只是等级增加了一级。对他来说毫无影响吧，数量翻了一倍，对别人来说可能是增加了好几倍的难度，但是对他来说就是白白送分。哎，我好恨啊！要是我有那么高的权限就好了，那我就会给这小子大大的增加难度，直接丢个几十只 boss 陪他好好的玩玩，毕竟才有意思啊！看了看龙定天这总积分三万五千一百分，再看看别人的总积分，只能默默的叹一口气。迄今为止，排名第二的才只有一万分都不到，而排名第二的人则是宋倩倩，她都只有六千多分。他的冰霜法师拥有不错的群攻技能，相比之下，他已经是剩下四人之中杀怪最快的人了。第一阶段的第一轮，那一百只怪已经被他杀的差不多了。然而，在宋倩倩之后，排名第三的则是叶天，他后来居上，分数与宋倩倩差距不大，也有五千多分。这样也可以看出，神圣剑客这个职业拥有不错的群伤能力。而剩下的两人，一个严雪，另外一个唐昊天，他们两个人，一个是单挑能力出众，一个是正面硬刚。刷怪的数量都不够快，积分上涨的略微有些慢，现在都还只有四千多分。至于唐昊天，还有个狂化技能还没有时间，毕竟还没到时机，到时候怕是还会有着一波积分的大幅度上涨。不过他们都充满了信心，完成第一阶段不成问题，那么积分便可以破万。只要如此，那进入华金学府就是百分百的事。华国官方的高考是面向全国的，然后是以省为单位进行的，同一天同一时间进行。所以基本上各省的进度都是差不多的，现在都已经进入了第五轮考试，各省的试炼塔陆续开启了虚拟战场，只要是能够进入虚拟战场的，都是各省的天骄中的天骄。
这些考生便是华国的未来，他们就是华国的新鲜血液。华国首都华金市，只见一座巨大的高塔就这样的悬浮在空中。只要是在华金市，无论何处都可以看见这座高塔。它便是试炼塔本体，它只在每年一度的华国高考时才会出现。而正在各省进行着高考的试炼塔，便是它的分身。在华国一共存在着三座神塔，除了这是炼塔之外，华国还有两座神塔，一座是华金学府内的华金塔。另外一座则是诸魔塔，一直存在于战场前线。突然，整片天空瞬间变暗，一股极具压抑的气息扑面而来，一道黑影飞速地朝着试炼塔冲去。放肆！一道无比威严的声音响彻整个华金市。天空中突然出现一只金色巨手，就要抓住黑影。姐姐姐，你挡不住我的！那道黑影发出阴邪的声音之后，瞬间黑光暴涨，黑夜之中随之出现了一只地狱恶魔，头上长着一双脚。嘴角则是有着一副尖牙，手上拿着一把恶魔镰刀。那只金色巨手在就要捏到地狱恶魔的瞬间，它瞬间消失了，移动到了另外一个位置，然后以更快的速度冲向试炼塔。说了，你挡不住我的，大胆！那金色巨手也是骤然加速，瞬间就到了地狱恶魔身边。这一次，地狱恶魔便没有躲开，而是举起恶魔镰刀发动攻击，两者发生着剧烈碰撞。而在发生碰撞的瞬间，那地狱恶魔的身影瞬间一分为二。一道与金色大手抵抗，另外一道则是瞬间冲入了试炼塔，找死！那只金色大手再次施展，直接抓住了地狱恶魔。姐姐姐，你杀不死我的，这只是一道分身罢了。但是你们那试炼塔里小家伙们，可就……姐姐姐！砰的一声，那地狱恶魔瞬间被捏爆。此时，有三道身影正站在试炼塔本体边上，他们三人凌空而立，气势恐怖，犹如天地一般。真没想到。这些地狱的恶魔居然会来偷袭，这些见不得光的杂碎，现在情况怎么样？其中一人正在探查试炼塔内的情况。刚才那地狱的恶魔混进试炼塔内了，他们的目标就是试炼塔内的考生们，他们可是我们华国的未来。塔内的空间跟规则都受到了地狱的影响，本来这塔内的土地就是取自于地狱，这对他们来说有利。我需要时间处理，需要多久的时间？大约一个小时。此时，虚拟战场内考生们正在浴血奋战。突然，所有的怪物全部消失，紧接着天地空间轮换，气氛瞬间变得压抑不少，不断的有着黑气从地上冒出。嗯，怎么了？怎么突然怪物全部消失了？怎么突然换了个地图？龙定天看着这突然的变化，也是一愣。龙呆子，龙定天听着熟悉的声音，转身一看，便看到了宋芊芊。突然在虚拟战场里看见了其他人，龙定天觉得很奇怪。宋芊芊问道。知道发生了什么吗？怎么突然变成这样了？龙定天摇了摇头，他也不知道。刚才我还在杀怪，突然怪物就全部消失了，这到底是发生了什么事情？宋芊芊继续说道。他本来还有些害怕的，但是看到龙定天之后，突然安心了不少。紧接着，陆陆续续的有着考生出现在了附近，一眼望去，足足有着一百多个人。所以，不止他们这宁省，估计是全国的考生都到了这里。第四十二章。出现十九级怪物，突然有着一道声音响起：“孩子们，我是苏明远。”此话一出，虚拟战场里面的所有考生全部震惊不已。“什么？是苏神？全是苏神啊！真没想到，我居然能够听到苏神的声音啊！”苏明远是华国里最顶级的强者之一，被世人尊称为苏神。那是因为曾经有一次，地狱里的恶魔突然发难进攻人类，而当时苏明远在那场战斗中大展神威，接连击败了几名地狱的顶级强者。战后便被世人尊称为苏神，所以他的声音突然出现在虚拟战场空间内，立刻引起了大家的激烈反应。苏神的声音响彻的可不止虚拟战场，还有所有的考场。金爵峰闻言，脸色瞬间一变：“怎么苏神突然出现了？不会是出了什么事情吧？”随后，苏明远的声音再次响起：“地狱的恶魔刚刚入侵了虚拟战场，我们已经在尽力修复虚拟战场的规则，大约还需要一个小时。来自地狱的恶魔，他们的目标就是你们，所以。”在接下来的一个小时内，请大家尽全力保护好自己。我们不知道来自地狱的恶魔会使用什么的方式方法来对付你们，但是我相信，只要我们团结一致，那么他们便会拿你们没有办法。让他们这群地狱的恶魔看看我们华国的天骄到底有多么的厉害。我们华国人不畏强敌，不惧生死。苏明远的话顿时点燃了这群考生的一腔热血。不畏强敌，不惧生死。不畏强敌，不惧生死。不畏强敌，不惧生死。在场的考生全都是活生生的年轻人，一个个的热血澎湃。此时，他们的情绪被苏明远带起来了。
一个个的在高声呐喊的。宋倩倩也想跟着叫喊两句，但是她看到沉默不语的龙定天，便只是举起了自己的手，并没有喊出。而龙定天虽然没有开口，但是同为华国人，同为年轻人，眼里也难免透露出了激动。呐喊是绝对不会呐喊的，毕竟不符合自己的行事风格。但是只要是对上地狱的恶魔，他绝对会下死手的。接下来，考生们开始聚拢在一起。他们从小就知道，地狱是一个异常可怕的地方，那里充满了危险，但同时也存在无数的机遇与宝物。听闻地狱里面存在无数的怪物、恶魔，还有无数的副本跟宝物。我听我老爸提起过，地狱非常可怕，里面全部都是七十级的精英怪奇博。宋倩倩小声地说道。而龙定天只是从书本上了解到的地狱，不过书上并没有详细描述，所以他对地狱可以说是一无所知。龙定天淡淡的说道。我相信苏神，既然苏神已经说了，只要他们团结一致，便能够对抗地狱入侵的力量。而这句话里面的重点，则是入侵力量，说明他们对抗的只是入侵的力量。想来这股入侵的力量也不会太强，毕竟要是真的进来了地狱的真实力量，就算是个最弱的七十级精英怪，也能够轻易秒杀所有考生。宋芊芊认可的点了点头。这宁省试炼塔高层，金爵峰神色凝重，居然会有地狱的恶魔入侵高考。他比其他的几位考官则是镇定得多，他们都有些慌张，居然会发生这样的事情，怎么会这样啊？他们这群地狱的恶魔摆明了就是冲着高考来的。是啊，但是他们针对的是那些进入第五轮考试的天骄，他们这是要断我们的华国的根啊！要是这次入侵处理不好的话，估计以后每年高考他们都会来的。毕竟能够进入虚拟战场的考生都是华国的未来，地狱的这一波操作可谓是极其的阴险狡诈。闭嘴！金爵峰扫了一下在场的所有人，然后再次开口：“通知下去，让所有人不要慌张，相信苏神。你们也是，相信苏神。”考官们一个个都是恭敬的样子，相信苏神。苏神在华国的地位极其的高，所有他的话很有威信。很快的，所有人都选择相信苏神，安静了下来。此时，虚拟战场里面的血腥味越来越浓重，突然，整片天空变成了血红色的，一轮残月出现在了空中，是地狱残月，地狱力量来了。血红的残月光照大地，空气中的血腥味再次加重。在苏神讲完话之后，所有的考生便做好了战斗的准备。这里全部都是输出类职业，考生们已经列好了阵型：骑士跟战斗站在最前面，后面则是法师跟弓箭手，刺客在侧翼灵活自由。结结结，很不错嘛！你们这副正儿八经要战斗的样子，这副努力奋战的样子，我看着真的是喜欢啊！你们继续努力吧，但是你们很快就要死了，一个小时的时间足以杀死你们了。有点可惜的是，不能将你们的血肉带回去，毕竟你们人类的血肉是最美味的。姐姐姐，这阴冷的声音搭配着地狱残月，顿时令人毛骨悚然。龙定天的眼里闪过一丝的恶心，这种偷偷摸摸的地狱恶魔最让人恶心了。本事本事没有，就喜欢装装装。宋倩倩则是被这一下给吓得不轻，下意识的朝着龙定天靠近了，似乎离龙定天越近越安全一样。不只是宋倩倩，许多人都被吓到了。来了来了！突然有人大喊了一声，众人便在月光下看到了一道巨大的身影，接二连三的探测术被不断的丢出。阿尔法狼人精锐，地狱恶魔，等级十九级。哎，看到这个怪物，我想起来了，这个虚拟战场的最高等级是十九级。对啊，对啊，我差点就忘记了，最高等级就是十九级，再高也高不上去了。刚才我还被吓一跳呢，原来只有十九级，那还怕个锤子？我们有。这个人话才说了一半，就憋了回去。因为在那只巨大的身影后面，接二连三的出现同样巨大的身影，远远的望过去，根本就看不到尽头，应该有上百头，全部都是十九级的怪，而且全部都受到了地狱恶魔力量的加持。每只怪物都高达三四米，尾巴则是两三米长，气息非常的恐怖。他们一个个的朝着考生们的方向就是狂奔而来，整片大地被这群怪物踩得一直在剧烈震动。月光之下，怪物的模样异常的狰狞，全身上下都是倒刺。在被地狱恶魔力量的加持下，阿尔法狼人精锐的模样已经完全改变，变得极为恐怖。一瞬间，极大的压力铺天盖地而来。第43章，经验有点少啊。此时，考生们一个个被吓得腿软，瞬间没有了刚才的那股热血沸腾的样子。毕竟他们还只是18岁的少年们，并没有经过真正的战场，哪里有一次性见过如此多、如此恐怖的怪物啊？宋芊芊的脸色也瞬间苍白，下意识的就抓住了龙定天的胳膊：“我们怎么办啊？”龙定天目视前方，看着体型绝对不是普通的怪物，至少也是强化型精英怪，很有可能是头目级别的怪物。虽然看起来很麻烦，但是应该问题不大，就当是提前体验一下19级的噩梦级别或者地狱级别的副本了。
。龙定天难得第一次一口气说这么多的话，似乎想要让宋倩倩安心。可是他一口气说了他的分析，不但没有让宋倩倩安心，反而令他更加的害怕了。嗯，这些怪经过地狱恶魔力量加持，产生了异变，那岂不是等同于野怪了？嘿嘿，那这样说不是有经验了吗？突然间，龙定天的嘴角露出一丝微笑。如果真的像他想的那样，这些怪岂不得让他好好的升上一级吗？本来这群体型巨大的怪物是奔跑的，朝着考生们靠近的，突然改变了方式，从奔跑变成了行走，一步一步的逼近，故意这样的慢慢的靠近，想要戏耍着他们，慢慢的折磨着，不着急一次性杀死，似乎这样更加的有意思。结结结，害怕了吗？颤抖了吗？这些怪物全部被我的力量加持了，每一只都相当于强化型的精英怪哦，数量不多不少，正好一百只。哎，你们的数量也差不多啊，那正好啊。一个人一只不就成了？我们是一对一单挑呢，还是直接群战呢？要不要像你们一样搞个考试，搞个竞赛啊？来一场生死比武呢？结结结！你们有没有发现我故意放慢了怪物的靠近你们的速度？那是因为我要你们慢慢的恐惧，慢慢的害怕，这样你们内心里最真实、最里面的东西才会被释放出来。哈哈，我就喜欢看你们这副样子，真的是太有趣了。那道地狱恶魔的声音再次响起。恶魔的不断的嘲笑玩弄的声音，再次给了考生们的心里狠狠的一击。随着怪物的不断逼近，有些考生开始不断的后退，整个队伍顿时就分开成了两极。此时，唐昊天已经被吓得腿止不住的颤抖，不断的后退着。神圣剑客叶天虽然脸色不好看，但是依旧紧紧的握着剑，没有后退哪怕一步。严雪同样如此，紧握着匕首，显然做好了拼死的打算。还有不少跟他们一样，紧握着武器，一副要拼死的样子。龙定天只是扫了他们一眼，面无表情的开始行动了。宋倩倩看到龙定天冲了出去，立刻大喊着：“龙定天，你干什么呀？快回来啊！你要去干什么？你不要命了吗？你怎么每次都这样啊？”啊！龙定天，你个混蛋！宋倩倩气得直跺脚，但是随后也跟了上去。此时，龙定天停住了脚步，说了句：“你回去。”宋倩倩犹豫了一下，说道：“我不要。”那随便你吧。龙定天也不再多说什么了。毕竟他跟不跟都没有什么区别，反正他也跟不上，根本就影响不了什么。龙定天这突如其来的行动，瞬间引起了许多人的注意。这个人是谁啊？他这是要干什么？他居然独自一个人冲上去了？有人认识他吗？一瞬间，一道道的探测术落在了龙定天的身上。龙定天，十六级暗影双刃，暗影双刃，这是什么职业啊？从来没听过呀。不知道啊，确实没有听过这个职业，应该是个新职业吧？怎么办？我们要不要跟上他，一起冲过去？然后只有十多个人跟着龙定天冲了上去。严雪跟叶天都在，他们全部抱着拼死的决心，就算是要死，也是要战死。华国人不畏强敌，不惧生死；华国人宁可战死，不愿苟活。地狱恶魔啧啧一声：“哎嘿，你们几个还算有点胆量，居然还敢冲过来送死，实在是值得表扬啊！我突然有点舍不得杀你们了呢。你们要不要过来当地狱恶魔的仆从啊？待遇很不错的哦。”结结结！龙定天直接无视了这十三地狱恶魔，然后他在距离怪物五十米左右的距离停了下来。嗯，是不是想通了呀，人类？加入地狱恶魔吧，地狱之门永远为你敞开。地狱恶魔的声音再次响起。怎么了？怎么突然停下了？跟着龙定天的众人一脸的疑惑。你们就在这里等着我。龙定天淡淡的说了一句，抬手一个暗影加速套在身上就冲了出去。只见一道人影一闪而过，就冲向前方的怪物。这。这速度也太快了吧！严雪看到龙定天的速度，不禁叫了出来。他的职业是夜行者，主敏捷属性，爆发的速度非常的快。但是他发现自己的速度似乎在龙定天面前慢的就像蜗牛一般。找死！地狱恶魔看见龙定天如同闪电一般冲了过来，立刻指挥所有的怪物攻击他。只见龙定天冲到了阿尔法狼人精锐的怪物群中，手起刀落，使出一个血雨腥风，再接上一个双刃风暴。极高的伤害瞬间秒杀了14只阿尔法狼人精锐怪物，成功击杀19级阿尔法狼人精锐，经验加 9,000 点。成功击杀19级阿尔法狼人精锐，经验加 9,000 点。成功击杀19级阿尔法狼人精锐，经验加 9,000 点。系统的提示不断的刷屏，果然如龙定天所料，这个怪物有经验。虽然经验有点少的可怜，但是也凑合吧，白送的总比没有的强。接下来，龙定天如同闪电一般穿梭在怪物群中，一个接一个的技能丢出，肉眼可见的一百只阿尔法狼人精锐怪物全部已经倒下。龙定天看了看自己的经验，差一点就可以升级了。什么？这这就是全部杀光了？这
，这么简单的吗？你们说他使出的那个技能是什么？居然威力如此之大，所有人都看呆了。他们没有想到龙定天的实力居然如此强，一个人就杀光了这些可怕的怪物，一个个都是激动的很。得救了，我们得救了呀！多谢这位兄弟了。暗影双刃这个职业也太强了吧！我敢打包票，这个职业的能力已经超过了史诗级职业。对对对。我觉得这位兄弟以后肯定能够成为非常了不起的人物。刚才发生的事情太不可思议了，也太强了吧！不止考生们不相信，连地狱恶魔也是不信。那地狱恶魔的声音再次响起，非常的愤怒：“不可能，绝对不可能！你很好，你成功的惹怒了本王，本王要杀了你，然后吃你血肉。”第四十四章，恢复正常。怒吼中，那轮血红色的残月突然爆发出璀璨的光芒，然后又有一批怪物出现。但是这一批怪物是从四面八方出现的，分开的很是松散。他们的目标就是考生们，怪物才一出现就朝着考生们疯狂的冲刺。考生们被吓得立刻就开始四处逃窜。还好虚拟战场的空间足够大，他们有着迂回的空间，不至于一下子就被杀死。结结结，我倒是要看看这下你该怎么办！你们这群人类都该死，都该死！我要杀死你们，然后再将你们的血肉消化掉。此时，地狱恶魔的声音很明显比之前要虚弱的多，毕竟能够侵入虚拟战场的力量有限，用了就没了。此时，龙定天抬头看了一眼天空中的血红残月，发现那血红残月上面有着一团黑影。原来你躲在这里啊，可让我好找啊！结束了，龙定天看了一眼，距离便直接动身了。你，你要做什么？地狱恶魔看见龙定天如同闪电一般朝着他所在的方向冲过来，惊慌的喊道。随后，龙定天化为一道闪电，冲刺到血红残月前面，然后一个飞跃而起到了那地狱恶魔身前。一个流云刃斩送给了他，造成 250% 伤害的十连斩。不不不！为什么你能够发现我？为什么你的伤害这么高？怎么可能是一个十六级的人类可以打出的伤害？啊！我要杀了你！随着地狱恶魔发出一声惨叫，龙定天有些震惊了。这一个十连斩的流云刃斩居然没有带走这个地狱恶魔，难不成他的属性？如此可怕，还是说属地狱恶魔的皮都特别厚？罢了罢了，大不了再给他来几下就成了。此时，华金城试炼塔本体边上，于建安正在努力的修复着被地狱入侵的虚拟战场的规则，他便是这试炼塔的实际掌控者。三人皆是一脸担忧的看着试炼塔，毕竟时间拖着越久，在虚拟战场里面的考生们就越是危险。突然，于建安发出了一声疑问，苏明远立刻问道：“怎么了？”于建安回复。地狱入侵的力量突然大幅度的减弱了，苏明远的脸上顿时变得异常的难看。不会是虚拟战场里面的考生们都死了吧？于建安仔细的感应了一下虚拟战场里面的情况，我可以感受到里面还有着不少生命气息，而那种生命气息很明显的是人类的。地狱恶魔的入侵意识体气息突然变得非常虚弱了，他受伤了。地狱恶魔的入侵意识体进入了虚拟战场，利用地狱力量扰乱了虚拟战场的规则，等于变相的锁住了整个虚拟战场。而在这种情况下，试问有谁能够伤到他？仅仅凭那些个十五、十六级的考生们吗？这怎么可能？苏明远当然不相信。他知道虚拟战场里面的空间很大，环境也很是迂回战。如果考生们能够好好的配合，好好的利用，那么撑过一小时应该问题不大。届时他们便可以进入进行救援。但是想要反杀地狱恶魔，根本就不可能。就算对方只是一道一实体，那也绝对不可能。此时虚拟战场里。所有的阿尔法狼人、精锐怪物全部放弃了自己的目标，飞速的朝着龙定天冲了过去。而血红残月上面的地狱恶魔则是在咆哮：“哈哈，本王要杀了你，然后本王扒了你的皮，吃你的肉，喝你的血。”这个地狱恶魔已经失去了理智，全然不顾今日的任务，心里只想要杀掉龙定天。仅仅数秒，就有大量的阿尔法狼人、精锐怪物冲到了龙定天的身边，他便先留地狱恶魔的命一会，开始清理附近的怪物。血雨腥风。双刃风暴，血雨腥风，随着龙定天的不断使用，血雨腥风发生了变化。血雨腥风二级双刃风暴的升级版，对直径20米内的最多8个对象发起三次攻击，每次造成 260% 的伤害。在获得了技能之后，一直都没有升级的血雨腥风，居然在此刻升级了。攻击范围从直接10米变成了直接20米，伤害从 250% 变成了 260% 攻击范围增加了一倍。那么刷怪的速度又能再次增加了。原来如此，多次的使用技能才可以提升技能的等级，是不是？除了第一次转职获得的技能，后续通过技能卷轴学习的技能，都需要通过增加熟练度来提升技能的等级。
，看来这一点跟生活类、跟辅助类的技能很是相似啊。反正多用就是了。没过多久，龙定天的身边已经没有一个阿尔法狼人精锐怪物了，附近安静的可怕。而此刻，血红残月上面的地狱恶魔也不再出声。此时，龙定天露出了一丝笑意，因为他升级了，总算是升到十七级了。龙定天的升级顿时引起了考生们的注意，他们此刻才意识到，原来杀掉这些被地狱力量加持的怪物是有经验的。万万没想到啊，他居然用这样的方式来提升自己的等级。这样说起来的话，他完全有能力单刷噩梦级别的副本。对啊，这个家伙也太厉害了吧！这个叫做龙定天的天才是哪个省的？还好有他在，不然我们就都要交代在这里了。等会我们要找机会好好的感谢一下他。很多人此刻在低声的交流着，眼神里则是全是崇拜。龙定天抬头看了一眼血红残血上的地狱恶魔，看来今天他是活不了了。龙定天自言自语道。此刻，那地狱恶魔开口笑道：“你叫龙定天是吧？本王记住你了，千万不要来地狱，不然本王让你有来无回。”哈哈哈。龙定天则是摇了摇头，并不在意。随后，龙定天一个冲刺飞跃到血红残月之上。一个流云刃斩接一个，血雨腥风接一个，双刃风暴，三个技能稳稳的带走了地狱恶魔。一瞬间，那轮血色残月也破碎了，虚拟战场也随之恢复了正常。第四十五章省状元，华金氏试炼塔本体边上，于建安一脸的震惊，地狱恶魔的意识体被彻底消灭了，虚拟战场恢复了正常，孩子们一切正常，全部都好好的。苏明远同样一脸的震惊，这个事情发展的方向跟他料想的完全不同。毕竟能够让他惊讶的事情并不多，能够看到当时的发生的事情吗？苏明远很是好奇，虚拟战场里面到底发生了什么事情。于建安回复道：“可以，但是需要一定的时间。”苏明远点了点头：“此事不急，先把孩子们送回去吧。”此时，虚拟战场内随着血红残月的消散，整片空间正在逐步恢复正常。宋倩倩来到龙定天的身边，小声的问道：“哎，龙呆子，这下没事了吧？”可以看到，他此刻的脸色依旧有些苍白。还是有些担心，刚才发生的事情实在是太吓人了。要不没有龙定天在的话，他早就一命呜呼了。龙定天点了点头，说道：“嗯，没事了。虽然没有什么别的话，但是这个肯定的回答就能够让宋倩倩安心不少。”众考生此时也是一样的心有余悸，还未缓过神来。刚才第二批阿尔法狼人精锐怪物出现的时候，他们毫无招架之力，只能落荒而逃。若是没有龙定天的话，他们怕是凶多吉少。突然。苏明远的声音再次响起：“孩子们，地狱恶魔的力量已经彻底消失，虚拟战场已经恢复正常。现在你们将会被送回原来的考场，考试成绩随后就会公布。”随后，龙定天、宋倩倩、严雪、叶天、唐昊天五个人便被传送回了试炼塔入口处。此时，试炼塔已经关闭，输出类高考已经结束，请各位考生原地等待休息，最终结果即将公布。考官的声音传遍了全场。此时自然没有人离开，因为高考结束之后很快便会公布成绩。众考生们异常期待自己的成绩。输出类考生的成绩分为两部分，第一部分是积分，第二部分则是评价。像普通的高等学府要求就比较低，只需要积分达标就行了。而一些排名比较靠前的高等学府，对于等级、职业、积分都有要求，而且对于评价同样有所要求。所有想要考取排名靠前的高等学府，那么评价则是显得异常重要了。而像华金学府的基本要求就是等级要15级以上，积分1万分以上，评价优秀以上，这三者缺一不可。至于评价，没有进入虚拟战场的考生们，则是由各省的考官给出；而进入了虚拟战场的考生们，则是由华国官方的高层给出。对于华国来说，能够进入虚拟战场的天骄都是天骄中的天骄，值得好好关注。此时，华金市试炼塔本体外，于建安、苏明远等几位华国顶级强者。正在回看着之前虚拟战场内发生的事情。从考生们刚进入虚拟战场开始，他们的表现全部被看到。而今年的情况有些特殊，突如其来的地狱恶魔力量的入侵，导致发生了一场重大的变故。他们对此特别在意。在回看的过程中，龙定天进入了他们的视线。原来如此，是因为他改变了战局，是他力挽狂澜，暗影双刃。这个是个新职业，我之前听人说起过。是来自于镇宁省杭城市第三中学的新职业。是的，本来对于他，这次高考中我就想要特别的关注一下，看看这个新职业的实力到底如何。真的没有想到他的实力居然如此之强。但是我觉得，除了他这个职业强以外，他肯定还觉醒了天赋。而他的天赋肯定极为强大，搭配着强大的职业
，令他的实力大幅度的增强，远超同一级别的职业者。而且这小子性子沉稳冷静，面对强敌毫不畏惧。对于地狱恶魔杀伐果断，他已经具备了所有成为顶级强者的条件。现在就是给他时间，让他快速成长，成为我们华国的栋梁之才。所有人都是称赞着龙定天，毕竟龙定天的表现实在是太惊人了。在他们担心考生们的安慰之时，是他龙定天一个人站了出来。消除了地狱恶魔，他一个彻底打破了地狱恶魔的邪恶计划。其他所有人跟龙定天一比，根本暗淡无光，毫无可比性。也就只有那十几人还算是勇气可嘉，愿意站出来与地狱恶魔对抗。哎，说起来，今年的评价是真的不好给啊！有什么难给的？那些个后退逃跑的，全都是废物。他们将来要是上了战场，只会是逃兵，说不定还会拖累其他人。但是话也不能这样说，不能一棒子打死。毕竟他们都还是只是十七、十八岁的孩子，没有经历过。我们再商量商量吧，反正龙定天肯定是优秀。这几位顶级强者的评价决定着众多考试的未来。如果换作是往年，这些个天骄都是难得一见的。但是今年却不一样，因为龙定天的出现，他们的表现可以说是毫无亮点。毕竟人比人气死人，龙定天的光芒太盛了，彻底掩盖了所有人的存在。没过多久，最终的成绩公布出来了。每个人的眼前都出现了一道光幕。第一名，龙定天，总积分 35,100 分，评价优秀。龙定天的名字很醒目的排在第一位。此时全场震惊，所有人都站了起来，傻傻的看着光幕上的那个名字——龙定天。杨天国则是整个人都跳了起来，激动到不能自己。龙定天是第一啊，第一，状元，状元啊！看到自己的学生拿到了镇定省的状元，对于杨天国来说是非常大的荣耀。卧槽！老杨，这次你是真的发达了，这个省状元可以够你吹上最少十年了。之前有白云涛，去年有龙傲雪，今年则是龙定天。啧啧啧，你们杭城市第三中学要彻底出名了。第四十六章，全国状元。看到成绩公布后，宋倩倩笑着看向龙定天：“恭喜你了，龙呆子，你居然真的拿到了省状元。”此时的宋倩倩心里没有一点的不服气，因为这一次她是真的服气了。龙定天则是微微一笑：“谢谢。”其实，在第五轮考试开始的时候，龙定天就知道这个省状元非他莫属，结果也确实如此。但是当成绩公布的时候，他的心里还有点小激动的。宋倩倩则是一脸惊讶的看着龙定天：“原来你还会笑的呀！你笑起来真的很好看啊！为什么你平时都不笑呢？”看他这惊奇宝宝的样子，似乎发现了新大陆一般。此时，第二名的成绩也出来了。第二名，宋倩倩，总积分 6,800 评价优秀。有了龙定天第一名震惊众人的成绩之后，宋倩倩这第二名的成绩则显得一般了。宋倩倩的评价同样为优秀。杨天国看到这个成绩，不禁又激动了好几把。他身边的那些个校长们都是一脸的羡慕、嫉妒、恨啊！这次浙宁省的高考，不仅第一名是他的，居然连第二名也是他的。紧接着，后面的成绩也出来了。第三名，叶天，总积分 5,750 评价优秀。第四名，严雪，总积分 5,320。评价优秀，第五名唐昊天，总积分 5,250 评价极差。唐昊天看到自己的评价时，顿时脸色大变，居然是极差。这个评价一出，别说他进不了华金学府，甚至连其他排名靠前的高等学府都进不了了。为什么？凭实吗？你们凭什么给他们优秀？给我极差？不公平，这不公平！你们作弊！唐昊天控制不住自己的情绪，开始大喊大叫。突然，一道光落在了他的身上。随后他便消失不见。唐昊天违反考场规定，驱逐考场。高考评价极差，那么便已经断了唐昊天进入排名靠前的高等学府的路。在一个违反考场规则，直接被驱逐出考场，那么别说排名靠前的高等学府了，就是排名靠后的一些高等学府都不会要他。就算他是风云公会的少会长，就是他的家里有关系有势力，那也没有办法跟高等学府较劲的。所以现在唐昊天的未来最多去一所普通的高等学府，而且还是求着别人的。只是排名一个个的被公布出来，除了龙定天跟宋倩倩之外，整个杭城市第三中学的成绩还算可以。周阳名列59名，成绩还算可以，中等。其他的人就稍微差一些，但是也是能够考入高等学府了。在所有的成绩公布之后，那道威严的声音再次响起：“输出类职业，本届高考镇宁省省状元龙定天。”代考官郑重地宣布了龙定天成为本届高考镇宁省省状元之后，顿时引起了一阵喧哗，然后紧接着。便是热烈的掌声，所有人都在恭喜着龙定天。毕竟能够成为省状元可是不容易，而且龙定天还是以碾压的姿态获得的第一名。
，跟龙定天一起进入虚拟战场的其他四个人积分全部加在一起都没有他一个人多，碾压的姿态太过明显。等掌声结束之后，那道威严的声音再次响起。华金高层传来消息，龙定天是本届高考的全国状元。什么？杨天国听到这个消息之后，整个人都傻了。什么？居然，居然是全全国状元？龙定天居然是全国状元？这是真的吗？这真的是真的吗？我不会再做梦吧？一时间，杨天国语无伦次，不敢相信这是真的，因为实在是太夸张了，太梦幻了。老杨，这是真的，比黄金还要真。你没有在做梦，龙定天真的是全国状元。但是老杨啊，你先缓一缓，冷静一下，别把身体给激动坏了。就这个全国状元，真的可以让你吹一辈子了。你们三中也可以直接改名叫做状元中学了。这一次，居然直接出了一个全国状元。在场的其他校长们一个个的都是羡慕嫉妒的很，试炼塔外掌声雷动，连绵不绝。全国状元啊，这他娘的是全国呀、啊！厉害了，我们大镇宁厉害了，这一次直接出了一个全国状元。天呐，我们这宁省多少年没有出过全国状元了？这龙定天也太厉害了吧，居然能够成为全国状元！从现在起，龙定天就是我的偶像，膜拜偶像。众人激烈在讨论，而龙定天则是一脸的平静。因为他在得到省状元之后，他就意识到自己很有可能就是全国状元。果然，全国状元就是他。宋芊芊一脸奇怪的看着龙定天：“不是吧？你都成为全国状元了，还不开心吗？”龙定天淡淡的回复：“是开心的。”“那你开心都不会笑的吗？”宋芊芊一脸的不相信。龙定天还是一脸的淡定：“我在心里笑过了。”“哼，呆子果然是呆子。不过我还是要恭喜你成为全国状元，恭喜你啊，龙状元。”龙呆子，宋倩倩哼了一声说道。此时，严雪跟叶天也走了过来。龙定天，恭喜你！严雪清冷的声音响起。她的身材娇小，气质略冷，倒是很符合她的这个职业。叶天则是大方的伸出了手。这次多亏你了，要是没有你，我们怕是凶多吉少了。另外，恭喜你获得全国状元。龙定天伸出手与他握了一下，谢谢。叶天继续问道：“你的目标也是华金学府吧？”龙定天点了点头，没有说话。那我们便华金学府见吧，到时候我请你吃饭。”叶天热情地说道。龙定天只是淡淡的回复了一下，气氛一下变得特别尴尬，因为龙定天实在是太冷了，比起那严雪还要冷上几分。宋倩倩连忙说话缓解气氛：“嗨，你们别觉得奇怪啊，这家伙就是这样的性子，不爱说话。不瞒你们，我跟他是同班同学，三年以来都没有说超过十句话。”龙定天则是摇了摇头说道：“是十八句。”严雪跟叶天都忍不住的笑出声来。龙定天这家伙好像还挺有趣的。高考结束之后，大家都被传送回了学校，龙定天便回了家，好好的休息一下。明天就是进行填报志愿的时刻了。龙定天的唯一志愿就是华金学府。身为全国状元的他，百分比能够进入。突然响起了敲门声，龙定天打开门一看，居然是校长杨田国。这大半夜的，您怎么过来了？这么晚了，杨田国还过来，肯定是有要紧事。除了他，还有一个人，这个人龙定天不认识。当龙定天看到他的瞬间，那恐怖的气息令他呼吸都变得困难，似乎下一秒他就要窒息了。第四十七章抵达华金市。龙定天反应很快，瞬间上了一个暗影加速，直接拉开了距离，闪到一边。反应很快，虽然龙定天不认得此人的面貌，但是他的声音则是异常熟悉。本来紧绷的神经一下子放松了下来。龙定天立刻朝着此人鞠躬行礼，参见苏神大人。苏明远收起了气势，然后迈步走了出来。现身在龙定天的眼前，你怎么知道是我？龙定天缓缓走来，说道：“我认得您的声音。”苏明远笑了笑，点头，很是满意。在虚拟战场的回看中，他看到了龙定天的表现，很是满意。而此时面对面的一见，令他更加满意了。龙定天，他沉着冷静，理智勇敢，这做出来的本能反应就能够打出高分。不错不错，我这次来就是跟你谈一谈有关华金学府的事情。”苏明远说道。龙定天没有想到苏神居然会亲自上门。龙定天给两人各倒了一杯水，请两人坐下来。杨天国率先开口道：“龙定天的亲人就只剩一个姐姐了，而他的姐姐去了华金学府，所以他都是一个人生活的。”苏明远的目光在房间内扫过，便发现家里的摆设很简陋，甚至可以说有些破旧，可以看得出来生活环境一般，家庭条件也一般，难以想象这样条件的家庭能够出一个龙定天这样的天才，实在是罕见。苏明远笑着问道：“龙定天的姐姐也在华金学府。”杨天国立刻回答：“是啊，龙傲雪去年考进的华金学府。”
。苏明远的身份超然，自然不晓得龙傲雪的存在。不过现在他已经将龙傲雪记在了心中，如果有机会的话，可以了解一下。苏明远看着龙定天称赞道：“两姐弟都能够进入华金学院，可真的是厉害啊！”其实苏明远在来的路上就已经听杨天国介绍过，他说龙定天的话很少。果不其然，现在看来确实如此。或许正因为如此，才能让他拥有着。远超同龄人的冷静，可以告诉我，你觉醒了什么天赋吗？苏明远问道。杨天国听到苏明远的提问，一脸惊讶：“定天，你已经觉醒了天赋吗？”龙定天淡淡的说道：“我的天赋是技能增幅，可以增加不少的威力。”得到了龙定天的肯定之后，苏明远露出了一副果然如此的表情。果然，从你在虚拟战场中的表现就可以看出你拥有不弱的天赋。苏明远没有继续深究，然而开口说别的事情。我这次来关于华金学府是有两件事情，第一件事情便是把奖励给你，本来要你到华金学府才能领取，既然我来了，就带给你吧。第二件事情便是带你去华金学府，两天后有一场试炼，我希望你能够参加。苏明远直接说出了他今天来的目的。龙定天问道：“请问这试炼是怎么样的？”苏明远回答：“这试炼其实是我们华金学府内部的，参加的人也都是华金学府内部的人，其他的信息只有你确认要参加之后，我才能告诉你。”龙定天听到这里，便能够感觉得到这场试炼绝对不简单。苏神说：“希望他能够参加，这意思就是愿不愿意取决于他。还有这个试炼是华金学府内部的，而他对于华金学府则是一无所知。再加上试炼内容如此保密，说明这场试炼绝对不简单。”龙定天很谨慎、很小心，在心里不断的琢磨着苏明远的话。突然，苏明远笑了笑，说道：“果然你很谨慎，这一点非常好。这样吧，我再多说一句。”这次试炼的机会难得，是我私人为你争取来的。龙定天在听完了苏明远的这一句话后，没有任何的犹豫，我参加。苏明远话都说到这个份上了，如果他再不参加，那就是不给苏明远面子。毕竟苏明远这样的顶级强者，谁也不愿意得罪。再说这试炼，说不定是一个极好的机会。好，那接下来我就先把奖励给你吧。你可是全国状元，那么奖励自然是不会少的。苏明远手一挥，便出现了几样东西，悬浮在空中。龙定天看见，居然有技能卷轴在其中，顿时眼神不禁一跳。第一个奖励便是十万积分，这是你的全国状元奖励的积分，它跟你在高考中获得的积分并不冲突。龙定天在高考中获得了三万五千一百点积分，加上这全国状元奖励的十万点积分，那么一共就是十三万五千一百点积分。这个总积分数已经非常的高了，估计有许多在华金学府的老生都没有那么多的积分吧。苏明远将一张卡片递给了龙定天。你的积分都在这张卡里面了，想必你已经听说过，在华金学府里积分可比金币有用处多了。具体的，等你到了华金学府就知道了。第二个奖励则是一张初级技能卷轴和一张中级技能卷轴，而第三个奖励并不是全国状元的奖励，而是我们根据你在虚拟战场里面的表现额外奖励给你的。奖励便是一次华金塔的入塔资格。至于华金塔是什么，等你到了华金学府自行了解，在这里我就多说了。反正你记住一点就是了。华金塔的入塔资格是非常难得的，而你第一次入塔的话，获得的奖励将会翻倍，所以你要做好充足的准备再入塔。苏明远特地叮嘱道：“好，我知道了。”随后龙定天便随便的收拾了一下东西，便随苏明远而去了。而杨田国望着他们离去的方向，叹了一口气，随后眼里又充满了期望。加油吧，少年！龙定天在苏明远的带领下使用了传送阵，他感觉自己被传输了很长的时间。可能是因为距离较远的原因吧，毕竟杭城可是距离华金可是有着好几千公里的路程。因为时间长了，导致龙定天有种很不舒服的感觉，他的脸色变得苍白，但是他依旧在忍耐，没有做出任何的反应。十秒后，一切的不适瞬间消失，传送结束，华金市到了。第四十八章，华金学府。华金市跟杭城市区别很大，虽然现在已是深夜，但是依旧灯光绚烂，如同白昼。突然，一扇极其巨大的石门出现在龙定天的面前。只见石门高度近百米，宽度更是达到了150米。而“华金学府”四个大字则是悬浮在空中。仅一瞬间，龙定天便感觉到了自己的渺小。他在这石门面前微不足道。这座石门气势澎湃，宏伟壮丽，隐隐约约能够从中感觉到了一丝丝的危险。而那种危险则是致命的。这石门既然大门也是武器，就算是顶级强者想要闯进来，也要付出惨痛的代价。苏明远看到龙定天的那副样子，便开口解释道：“我们进去吧。”随着他们的靠近，龙定天感觉到了有一股气息落在了他的身上。
，有点像探测术，应该是那种验证身份的法术。随后，他的身份得到了验证，那大门也随之打开。深夜的华金学府并没有想象中的那般安静。龙定天走在学府之中，可以不断的感受到一阵又一阵的能量波动从四面八方传来。这是学生们正在练习技能。苏明远看到了龙定天的疑惑，便随口解释了一句，似乎他对龙定天有着足够的耐心。龙定天闻言，则是问道。所有的技能都要练习吗？苏明远继续解释道：“除了每个职业的转职天赋技能，还有一些特殊的技能外，几乎所有的技能都是需要通过练习来提升等级的。”果不其然，这个回答跟龙定天猜想的不错。后期获得的技能需要不断的练习才能变强。龙定天再次问道：“只要多使用，就可以提升技能等级吗？”苏明远笑了笑：“那可还真的不一定，毕竟每一种技能都是不一样的，有些技能光靠多使用是没有用的。”关于这些方面的知识。等你正式入学之后，会有老师教你的。毕竟，关于职业技能的知识可是一门很深的学问，不是这么一两句就能够讲得清楚的。苏明远已经讲得明明白白，龙定天自然也不会再问。等到时候会有老师教的，不急于这一时。一路走过，龙定天发现那能量波动就没有停止过。大家都很努力啊，仅仅只是第一次来到华金学府，便给龙定天留下无比深刻的印象。这里的学生真的是一个比一个努力，这大半夜的还在练习技能。这华金学府真的是大的离谱，两人走了好久才抵达目的地，这里便是生活居住区了。你就住在这里，等下会有人带你的，他会跟你讲清楚这里的规则。对了，你记住一点，在这华金学府，几乎所有的东西都可以交易，当然，交易的基础是双方愿意，不可一方强行进行。苏明远说道：“已经有个人在这里等着了。”看到苏明远之后，立刻跑了过来。“苏神大人。”那人很恭敬的朝着苏明远行礼。毕竟苏明远在华国拥有着极高的地位，受无数人的敬仰。苏明远则是点了点头，那么他就交给你了。小家伙，好好休息，明天会有人来找你的。我就先走了。苏明远就送到这里。身为华国的顶级强者，事务繁忙，能够亲自把龙定天送到这里，已经是龙定天莫大的荣幸了。试问，这华国能有几人享受得到这样的待遇？龙定天闻言，只是淡淡的回复了一个字：“好。”如此简单的回复，苏明远没觉得有什么，但是却把身边的那人吓得够呛。这人是谁啊？居然敢如此冷淡的跟苏神说话！没想到苏明远只是点了点头，便瞬间消失在黑夜之中。龙定天是苏明远亲自带来的，那人自然不敢怠慢。他客客气气的开口：“你就是龙定天吗？”龙定天点了点头，没有说话。那人觉得这家伙也太冷了吧，但也没有多说什么。那请问你想要住哪里？住哪种规格的？我们这里的选择非常多：四人宿舍、双人宿舍、单人宿舍、独栋别墅。不同的住宿条件分别对应着不同的价格。华金学府的地域广阔，所有有着各种不同的住房可供选择。此刻，龙定天开始明白这积分比金币好用的道理了。四人宿舍最便宜，只要500积分月；二人宿舍则是立即翻了一倍，需要 1,000 积分月；单人宿舍更是再翻一倍，需要 2,000 积分月。至于那些什么独栋别墅，每月的积分则是上万分。当然，如果你没有积分的话，可以使用金币支付。只是如果使用金币支付的话，需要在积分的数值后面再多加两个零，意思就是四人宿舍需要五万金币月，单人宿舍需要二十万金币月，价格确实不低。而龙定天身上现在一共就只有几百金币，如果用金币什么都住不起。在这里，积分可以兑换成金币，比例是一比一百，也就是十一点积分可以兑换一百个金币。可是金币却不能兑换成积分，如果被人发现私下交易，那么后果将会很严重。然而，学府中许多的资源等等。只能通过积分进行购买，所以这也导致了积分才是学府中最重要的硬通货。如果能够用金币，就绝对不用积分。这积分能够省一点就省一点，毕竟花积分可是要花到刀刃上的。然后在这个人的介绍下，龙定天已经了解了不少关于学府的事情。这个人叫林峰，是个学生，进入华金学府已经两年了。他现在在生活居住区当个管理员，负责一些小事务的管理，也能够赚取一点积分。从他的口中已经能够得知，这个积分非常的难赚。估计是因为苏神的原因，林峰对龙定天非常的客气。龙同学，我知道你刚考入华金学府，手上肯定有着不少积分，但是我还是要跟你提一句，这积分是能省就省，因为要用积分的地方实在是太多了。龙定天明白，他也应该省着点花积分，但是没办法呀，他没金币，然后他也不想跟别人一起住，所以龙定天说道：“我要单人宿舍。”林峰再次问道：“你确定吗？单人宿舍每个月可是要花费两千积分啊？”龙定天点了点头，然后并没有说话。林峰随后叹气道：“哎，你现在如此任性，如此的大手大脚，等到你知道积分有多么的难赚，
，你就会后悔了。”他一连串的叹气，似乎他是一个有故事的人。第49章，姐姐消失了。随后，林峰便带着龙定天走进了生活居住区域，直接走进了六号楼，然后直接上了三楼。这六号楼都是单人宿舍，三楼除了306、308跟309有人之外，其他都空着，你随意挑选。龙定天一眼望去，然后直接选择了距离最近的一间，就这间吧。301室啊，好的，麻烦你把身份卡给下我，我做个登记。每个人都拥有一个身份卡，而这个身份卡只有本人才能使用的，就算到了别人手里也毫无作用。只见林峰拿着一个机器刷了身份卡之后，让林天进行确认，按下了指纹确认，又进行了人脸识别。随后只听见“滴”的一声，积分成功扣除。林天整个人都愣住了，似乎看到了什么可怕的东西。不可能，绝对不可能！你怎么会拥有这么多积分？此时机器上正显示着龙定天的积分余额，扣掉了两千积分后，还剩下十三万三千一百分。如此多数量的积分，把林峰着实吓了一跳。龙定天淡淡的说道：“这都是奖励的。”林峰看向龙定天的眼神瞬间就变了，怪不得你要住单人宿舍，原来你这么有积分啊！我进学府两年了，到现在为止都没有赚到一万积分，连你的零头都够不着啊！你可真的是有积分啊！可以叫你有积分人吗？毕竟有钱人啊，也不符合是吧？好了好了，从现在开始，这六号楼的301室就是你的宿舍了。没有你的允许，谁都进不来。还有，在你退租之前，谁都租不了这宿舍。你好好休息吧，有事随时找我。龙定天点了点头，然后突然问道：“学长，我能跟你打听一个人吗？”“嗯，你说说看，你听说过龙傲雪吗？”林天思索了一会，然后摇了摇头，没有听说过。你叫龙定天。这龙傲雪是你的亲戚吧？毕竟华金学府里的人太多了，没有听说过也很正常的。要不你明天可去教务处问一问看看。然后林峰又稀里哗啦的讲了一大堆，然后在走之前又提醒了一句：“对了，明天你记得去买一个通讯器，不然实在是太不方便了。”送走了林峰之后，龙定天关上了宿舍门，瞬间安静了下来。这单人宿舍虽然不大，但是很干净整洁。次日一早，就有人在敲宿舍的门。龙定天打开门之后。眼里除了惊讶，更多的则是喜悦。来人居然是多日不见的夏生生，怎么了？这才几天没见，就不认识我了呀、啊？龙定天微微一笑，认识认识。夏生生随即一笑，嘻嘻。好了，赶紧跟我走，先去吃了早饭，然后我带你逛一逛学府啊。随后，他们便来到了生活居住区边上的学府食堂。这一大早的，已经是人山人海了。夏生生瞬间就拿了一大堆的食物，果然，这丫头还是一如既往的胃口大啊。付钱的时候，龙定天掏出了身份卡。我来，我来。夏生生看着龙定天一脸的笑意，没有拦住他，只听见“滴”的一声，扣掉了五点积分。随后，夏生生惊讶的说道：“什么？你居然用积分支付？你傻不傻呀、啊？这里是可以用金币支付的。你知道不知道？能够不用积分的地方，就不要用积分啊！你是不知道，在华金学府积分有多么的难赚。”龙定天淡淡的说了一句：“可是我没有金币。”夏生生被气笑了：“哎呀！”你没有金币，早点说嘛！本小姐别的没有，就是金币有的是啊！你下次可千万不要浪费积分了，积分可难赚了呢。龙定天笑了笑，没事。夏生生则是一脸的庆幸，还好还好，只有五积分。反正你记住啊，能够不用积分的地方就不要用积分啊！答应我，绝对不要乱用积分，这积分要花到刀刃上啊！龙定天点了点头，表示虚心接受。得，没有金币确实有点尴尬，看来有空得去一趟交易所了。把最近收获的材料跟装备给卖了，这样至少能够收获一些金币。想到此处，龙定天的手心中突然出现了一块蓝色的宝石，银月狼王的金盒宛如红宝石一样美丽，如此的璀璨耀眼。龙定天将它递给了夏生生，送你。哇塞，这个好漂亮啊，好好看啊！夏生生一眼就看出了这金盒的非同寻常，握在手中不自觉的有着热量产出，一个探测数丢出。嗯，这个是银月狼王的金盒。夏生生惊喜地问道：“龙定天则是点了点头，是的。”随后，夏生生便捧着这宛如蓝宝石的金盒，看来看去，眼里皆是喜欢。你知道这东西值多少钱不？龙定天试探性地问道。毕竟他最初知道这东西是在交易所里，任务的奖励是二十万金币。后面林雨告诉他，这个东西价值至少四十万金币。但是龙定天觉得这东西肯定不止四十万金币，不然的话，为什么他们风云公会如此的大费周章？虽然这是从低级副本里掉落的，但是这低级副本的噩梦难度也不是谁想要刷就能刷的。此时夏生生的心情非常好，然后小声的说道：“这可是银月狼王戒指的核心部件啊，如此强大 ，BOSS 手势
可是价值几千万金币。这个金盒如果拿出去卖的话，价格应该在一千万金币左右。什么？一千万金币？龙定天震惊了，真没想到这个东西居然这么值钱。看来那林雨根本就不懂说，说这东西值四十万金币，这可是少了二十五倍啊！而那风云公会简直不要脸，居然发布任务，仅仅二十万金币就想要把这个东西骗到手。虽然说一千万金币对于普通人来说是非常大的数目，但是对夏生生来说确实不算什么。毕竟他随手就送出了同样价值千万金币的终极技能卷轴。夏生生很喜欢这银月狼王的金盒，索性就不客气的收下了。谢谢啦，龙定天微笑示意，收下便好。早饭过后，夏生生就开始带着龙定天熟悉熟悉学府的环境。在华金学府内，有着两处交易所，一处是华国官方交易所。一处是学府内部交易所，华国官方交易所可以用金币进行交易，而学府内部交易所只能用积分进行交易，所以有一部的东西是华国官方交易所里购买不到的。除了这交易所之外，华金学府里面还有数十个技能训练场的，当然这些训练场都是要收费的，收积分。还有个华金图书馆，里面拥有着无数的资料典籍，除了一部分的资料是可以免费观看的，其他的都是需要积分查阅。反正总结一下就是一句话。没有积分的你在华金学府将寸步难行。在夏生生的不断介绍下，龙定天开始对华金学府熟悉了起来。随后，龙定天在教务处办理了最后的入学手续。手续很简单，那是因为其他的手续已经由苏明远帮忙办理了。同样，因为苏明远的关系，老师们对龙定天也是格外的客气。龙定天索性就在教务处询问了关于龙傲雪的信息。经过了查询，确实有着龙傲雪的入学信息，但是关于他现在的信息则是一片空白。第五十章，试炼队伍。从教务处出来以后，龙定天的眼里透露着明显的担心。夏生生开口问道：“龙傲雪是你的家人吧？”龙定天低声说道：“姐姐。”龙定天想不明白，为什么龙傲雪的资料会是空白？明明有着入学记录，那便是说明了姐姐确实进入了华金学府。夏生生继续说道：“其实像你姐姐这样资料空白的事情也很常见的。”龙定天闻言，立刻看向了夏生生，想要从他的口中立刻得到答案。有以下两种可能，第一种便是他可能去执行学府发布的特殊任务，有些特殊的任务是需要保密的，所以这执行任务的期间就会资料空白。另外一种可能便是他加入了学府内的某个学院。龙定天听到这里，又是一头的雾水。学府内的某个学院，夏生生继续说道：“学府内其实有着十几个学院，他们表面上属于学府，但是又很独立，说不清楚。比如最有的名气的，便是我跟你提到过的神创学院。除了他以外。”比如还有无双学院、飞升学院等等，如果加入了他们之中的任何一个学院，那么资料也会变空白。所以你不用太担心，你的姐姐很有可能就是加入了某一个学院罢了。龙定天听着夏生生的解释，心里总算是稍微安稳了一点。此刻他已经来到了华金学府，虽然没能立刻找到他的姐姐龙傲雪，但是既然他人已经到了，那么就肯定会找到他的姐姐的。龙定天还记得上次姐姐与他联系是在三个月之前，而这三个月内。没有他的任何消息，说不定姐姐真的是去执行什么特殊的任务了，所以才会没有与他联系，然后资料也变成空白了。好啦好啦，放心啦，不会有事的。夏生生温柔的笑着安慰着龙定天，笑容温柔如阳光，感染着他，他的心里不禁一暖。龙定天笑了笑说道：“谢谢。”夏生生说道：“嘻嘻，谢啥嘛？好了好了，我们该去干正事了。我今天除了带你熟悉熟悉学院之外，还有任务的。这一早上。”他们逛了那么久，也就是逛了逛学府的公共区域罢了。学府的占地面积非常之大，他们所逛的区域可能都不到学府的十分之一。学府当中还有着许多独立的学院，他们根本就进不去。此时，神龙学院里面有着许多的人正在激烈的谈论着什么。夏生生带着龙定天直接走了进去。生生回来了呀！一个身材高挑的冷艳美女看到夏生生，便直接走了过来。夏生生则是嘻嘻一笑，嘿嘿，樱桃姐。人我是给你带来喽，女子看向龙定天问道：“嗯，这就是苏神大人说的那一位，就是他啦。”夏生生直接伸手就拉住了樱桃姐。龙定天，今年的全国状元，樱桃姐，我们的队长。随后，那位被称为樱桃姐的女子直接介绍起了自己：“你好，我叫刘樱桃，二十三级飓风骑士。”龙定天则是轻声的说了句：“龙定天，十七级暗影双刃。”刘樱桃闻言，神情没有发生变化。但是周围的那几个人则是有些惊讶，呵呵，才十七级，这也太搞笑了吧！就算是带新人，也不至于随便路上拉一条吧？这可不是什么阿猫阿狗就可以参加的试炼。
突然响起了一道嚣张与不屑的声音，随后一个手持着法杖的男子走了进来。夏生生闻言，顿时不悦地说道：“白日天，你什么意思？嘴巴没洗不干净，就不要出来乱喷。”龙定天可是今年的全国状元，白日天耻笑道：“呵呵，全国状元，全国状元算什么？也能跟我们相提并论？你又不是没有见过以前的那些所谓的全国状元垃圾的跟什么似的。”男子高傲的不行，完全没有把龙定天放在眼里。在他的眼里，全国状元都是垃圾。听到男子的话说，在场的其他人也纷纷露出了骄傲的样子，似乎这白日天说的就是实话。全国状元真的就是垃圾。白日天，你的嘴巴就跟屎一样臭，臭死了人！赶紧闭嘴吧你！夏生生非常不开心的直接对了过去。白日天只是冷哼了一下，并没有理会夏生生，反而直接扬起他那高傲的脑袋，看向龙定天。龙定天是吧？我知道你是因为苏神大人而破例进来的。你别以为你跟苏神大人有关系就可以随心所欲。我告诉你，在我们神龙学院，实力至上。这次试炼带上你没问题，毕竟苏神大人开口了。但是我希望你可以做一个隐形人，不要发出任何的声音，更不要拖累我们大家，要不然我饶不了你。龙定天则是无语的很，这家伙脑子是不是被门夹了？是不是高傲和嚣张过头了？高傲跟嚣张的人，龙定天不是没有见过，也没有像眼前这个家伙这样过分的。智障！龙定天淡淡的开口。白日天闻言，瞬间脸色一变。什么？只见白日天手中的法杖瞬间光芒大涨，一股庞大的能量就要喷出。夏生生立刻向前一步，挡在了龙定天的身前。白日天，你敢！刘樱桃也瞬间挡在了白日天的面前。白日天，住手！白日天看到了刘樱桃，便逐渐收起了能量波动。樱桃姐，这次我给你面子，下一次你就没有那么幸运了。白日天说完，狠狠地瞪了一眼龙定天，然后走到了一旁，不再说话。刘樱桃转身对龙定天说道：“明天早上八点在这里会合，我们准时出发。至于试炼的具体内容，明天再告诉你。”龙定天点了点头：“好。”夏生生拉着龙定天：“走吧，我们去买一点东西，准备一下。”刘樱桃见两人离去，便对白日天开口：“白日天，我知道你有心里不甘，但是这私人恩怨不能影响试炼。况且他是苏神大人带进来的，你自己心里要掂量掂量。”白日天哼了一声：“我自有分寸。”我只是心里气不过罢了。你说，就算是要带人进来，那也得带个稍微有点用的人，是吧？等级低就算了，职业还是什么暗影双刃，听都没有听说过，这算什么事？刘樱桃摇了摇头，说道：“虽然全国状元对我们来说不算什么，但是他既然是全国状元，那么定有过人之处。”一旁有人说了一句：“这个什么暗影双刃，居然是新的职业，还是唯一性的隐藏职业，就是不知道厉害不厉害。”白日天一脸的不屑：“这些个什么新职业，不是也很常见吗？”每隔上个三五年，就会出一个两个的新职业，一个比一个垃圾。什么过人之处，就是拖累人，这一点很过人吧？此时，夏生生拉着龙定天前往交易所，在路上对着龙定天说道：“别跟那个家伙斗气，他就是个疯子。”龙定天笑了笑：“你见过有人跟疯狗斗气的吗？”哈哈哈，夏生生顿时被龙定天逗得哈哈大笑。他确实没有想到龙定天居然如此的幽默。第五十一章，获得新技能。随后，两人来到。华国官方交易所，龙定天便以极快的速度将一直以来收获的东西都处理掉了。他自然不会选择售卖，那样确实太慢了，而是直接将材料交给了交易所的回收任务。至于获得的武器跟装备，则是直接卖给了交易所。武器跟装备的等级分别为黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、钻石、星耀、王者、神话。据说神话之上还有，但是知晓的人并不多。青铜级别只是入门级别的装备。适用于十到二十级别，并不值钱，基本上每一件也就一万金币左右。所以，等龙定天将自己的收获的物品都清理干净之后，也就收获了二十四万金币而已。虽然不多，但是也足够他使用一段时间了。夏生生突然说道：“明天试炼，你准备点补给吧。”红蓝药水。夏生生的口中红蓝药水，自然对应的是生命药水跟魔力药水。生命药水会恢复生命力的，而魔力药水则是恢复精神力的。生命药水是红色的，魔力药水是蓝色的，所以它们则是被职业者们称为红蓝药水。两种药水可以说是职业者们使用最多的消耗品。初级生命药水可用于恢复伤势，二十级以下可用，冷却时间一小时。初级魔力两种药水药水可用于恢复精神力，二十级以下可用，冷却时间一小时。两种药水都是一千金币一瓶。龙定天听下生生的两种药水，都买了十瓶，花费了两万金币。随后，龙定天又花了二十万金币购买了一张初级技能卷轴，然后金币就只剩下两万了。
花钱真的是快啊！然后两人又来到了学府交易所，花费了一百积分购买了一个通讯器。通讯器就是一个手表，直接佩戴在手上很是方便。这个通讯器可是每个学院的必备设备。当两人加上好友之后，便可以随时随地通话联系。嘻嘻，那我以后就可以随时随地的骚扰你了。夏生生举起他那洁白小手，一脸的笑意。龙定天看着他的笑容，不禁露出了一丝笑意。后面龙定天听夏生生提及了一件事，也就是为什么白日天会如此厌恶龙定天的原因，那就是本来参加试炼的另外一个参加者是白日天的弟弟，但是因为龙定天的突然出现，他的名额被顶替了，所以白日天才会如此的仇视龙定天。还有就是夏生生也不知道这次试炼的内容，他只知道这次试炼非常的重要，而且对于等级有着严苛的规定，据说是限制在一个范围内。当然，这一切只有到了明天才能真正了解。至于那个什么白日天、龙定天，自然没有把他这种跳梁小丑给放在心上。他虽然不骄傲，但是他有着绝对的自信。以他现在的实力，高了不敢说，反正已经不惧怕任何三十级以下的职业者。龙定天的单人宿舍内，一张初级技能卷轴被激活，光芒包裹住了龙定天。几分钟后，光芒消失，龙定天则是叹了口气。这次并没有学到技能。其实使用技能卷轴不一定能够百分百的学到技能，就算是学到了技能。也有可能是已经学会的技能，反正没有学到新的技能是很常见的事情。所以，随着掌握的技能越来越多的时候，想要通过技能卷轴学习新的技能，要么技能卷轴的消耗量也是大幅度的增加。初级技能卷轴也是就二十万金币一张，就算使用量非常大，也消耗不了多少金币。然而，终极技能卷轴则是两千万金币一张，如果使用数量非常多的话，那么可是一笔天文数字。龙定天的身上一共有两种初级技能卷轴。第一章没有成功，那便使用第二章。这第二章是他全国状元给的奖励。只见那光芒再次包裹住了龙定天，慢慢的，他感觉到身体有些发热，一股异样的感觉出现。这种感觉很是熟悉，龙定天瞬间一喜，新技能来了。这张技能卷轴用的真值得，获得技能闪光爆弹。闪光爆弹一级，向前方投掷闪光爆弹，对最多六个对象造成 100% 的伤害。有 60% 的几率让对象在60秒内命中率下降 10% 冷却时间60秒。这技能通过天赋技能增幅之后，对最多6个对象造成 100% 的伤害，增强20倍，那么效果便是造成 2,000% 的伤害，让对象在60秒内命中率下降 10% 增强20倍，那么就是让对象的命中率下降 200% 如此一来，若是敌人的增幅技能没有超过命中率降下的幅度，那么就可以使敌人在60秒无法造成任何伤害了。这是第一个拥有冷却时间的技能，冷却时间为60秒，而技能维持的时间也是60秒，那么就是意味着可以紧接着使用技能，让敌人长时间的致盲，无法造成任何伤害。不过这里还有着一个概率的问题，那便是现在这个技能一级是有 60% 的几率，几率不高不低，也算不错。理论上十只怪物里面有六只会中招，但是说起来，这个技能对于龙定天自身来说似乎没有什么实际的作用。毕竟拥有超神级被动技能无限闪避的他，根本就是不死之身，无需致盲敌人。就算是站在那边让敌人一直砍，也不会受到任何的伤害。不过有一说一，这个技能对于团战的时候还是有着一些的作用的，可以缓解队友的压力。其实这个技能没什么用，希望下次能给我来一个给力一点的群伤技能。次日清晨，一声声悦耳的铃声打破了宿舍内的宁静，这铃声自然是夏生生设置的。而龙定天的通讯器内也只有夏生生这一个好友。起来啦，起来啦，起来吃早饭啦！才刚接通，那一头便传来了夏生生那古灵精怪的声音：“快下来，我在楼下等你。吃完早饭，我们就要出去了。”好，夏生生买了一大堆的食物，以防万一。这里我买了很多的食物，不然我又要像上次一样饿肚子了。不过还好有的烧饼，说起来那个味道确实不错啊，哪买的？龙定天笑了笑，家门口。下次有机会的话。我要再吃吃看，我这还有。龙定天默默地掏出了一个烧饼，真的是服了你了，就这么喜欢烧饼吗？好了好了，下次再吃。夏生生哼哼了两句，然后拿起刚才买好的食物就走了。龙定天跟在后面默默地付了钱，一共花了一万金币。这次买的食物足够他们两人吃上一个多月了。得亏是储物空间够大，不然都放不下了。不过不说，这华金学府的消费是真的高。这一万金币要是在杭城市，足够龙定天吃好几年了。此时，神龙学院中六樱桃几人已经在等候了。不止他们几人，还有着学院的其他人，他们也是各自组好了队伍，然后夏生生拉着龙定天便走了进去。
第五十二章，试炼之地。刘樱桃看人到齐了，然后看了看时间，说道：“等会传送过去之后，大家不要乱动。”很显然，他已经不是第一次进行试炼了，经验丰富。白日天则是非常仇视的看着龙定天：“小子，你可千万不要拖我们的后腿。”夏生生冷哼一声：“你好好的担心担心你自己吧。”此时，刘樱桃实在是头疼。我不管你们有什么矛盾，全部给我放在试炼之后。这次有多么的重要，你们不是不知道。好了。现在大家把自己的信息都介绍一下吧。刘樱桃身为队长，自然要将他的队员团结起来，就算只是表面功夫，也必须要做到，不然的话，这场试炼也没有进行的必要了。楚心二十级，萨满谢婉晴二十级，精灵牧师。这萨满跟精灵牧师都是辅助类职业，而且两者都是辅助类的稀有职业。萨满主要的作用就是各种增幅技能，可以加持各种各样的状态。如果一支队伍有着一个高等级的萨满，而且他的技能很全的话，那么这支队伍的实力绝对能够增加一倍都不止。而精灵牧师的话，简单来说就是奶妈职业，主要负责治疗，但同时还可以稍微的控制一下怪物。随后，在刘樱桃的注视下，白日天不情不愿的说了句：“白日天，二十一级岩术士，和冰霜法师一样，这岩术士也是法师职业，同样也是稀有职业，也是非常强悍的输出类职业。”夏生生，十九级夜行者，龙定天，十七级。暗影双刃，刘樱桃二十三级飓风骑士。随着介绍完毕，刘樱桃的目光在所有人的身上扫过，再次强调：“我再说一遍，这次的试炼，无论如何，大家都要团结一致。谁要是在这次试炼当中故意捣鬼，我绝不轻饶。”此时，刘樱桃的神情极为严肃，就连白日天也不禁认真的听了进去。夏生生则笑了笑：“放心啦，樱桃姐，我们绝对不会捣鬼的。”话音刚落。天空中突然出现了一座巨型传说阵，随后一道威严的声音响起：“神龙学院，现在开始试炼传送。”只见空中悬浮着通天的巨塔，是华金塔。夏生生低声对着龙定天说道。龙定天看着那庞大的塔身，心里不禁有着几分震撼。这还是他进入华金学府之后第一次看见华金塔。只见塔尖散发出璀璨的光芒，瞬间将神龙学院全部笼罩。然后所有的学员开始了传送。十几秒后。所有的学员抵达了试炼场所，这么长时间的传送也就间接的说明了这距离很远。耳边传来鸟叫声，鼻尖闻到草木的味道，说明试炼场的在森林之中。下一秒，双脚重新落地，视线逐渐恢复，阳光很是刺眼。夏生生的小脸有些发白，他的手紧紧的抓住了龙定天的胳膊，一脸的不高兴。真是的，这长距离的传送好难受啊！整个人天旋地转的。刘樱桃说道：“都一样的，一开始都这样的。”多传送几次就习惯了。随后，他一脸惊讶地看了看毫无反应的龙定天，难道他经常做长距离的传送阵？他的心中有些疑惑，同时降低了一丝对龙定天的轻视。龙定天观察着四周的环境，他们此时正处在一座岛上，身后不远处就是海，海浪不断地拍打着沙滩，然后眼前则是有着一层光幕。他们现在在光幕的外面，光幕的后面则是一片的森林，远处还有座山。此时，每个人的面前漂浮着一块闪闪发光的卷轴。嗯，这是任务书。刘樱桃比较有经验，说完便伸手将任务书拿在了手中。龙定天等人也同样伸手将任务书接了过来。当接过任务书的瞬间，他就知道了这次试炼的内容是什么。这座岛屿叫做精灵岛，岛内有着大量的精灵族怪物，而在这座岛屿的正中间，有着一个副本——精灵副本。他们的试炼任务就是进入精灵岛。然后杀到精灵岛中心，进入精灵副本，然后通关精灵副本，击杀最后的 BOSS， 获得 BOSS 掉落的精灵之心。这个试炼任务存在着三个关键点，第一就是进入精灵岛队伍的等级要求，要求平均等级最高不能超过二十级，这是平均等级，不是个人等级。而队伍则是最多只能有六个人，因为要击杀 BOSS， 所以骑士等级自然是越高越好。骑士等级高了之后，那么就需要找一个等级低的人来拉平等级。而本来用来拉平等级的人是白日天的弟弟，这会被龙定天给替代了，所以白日天才如此的仇视龙定天。第二，则是这精灵之心只有在地狱难度的副本才会掉落，所以对整支队伍的实力要求很高，不然不可能打得过。第三，便是这精灵之心每年只会掉落三颗，也就是说，只有第三名通关地狱难度的副本的队伍才能获得精灵之心。只是龙定天不明白的是，为什么要如此的保密？不就是打个副本掉个东西而已吗？难不成这个精灵之心有什么特殊的用处？此时，刘樱桃已经看完了任务书，严肃地说道：“万万没想到，这次的试炼居然是这精灵岛。”
这精灵副本每年只会掉落三颗精灵之心，而这精灵之心可以用来锻造一种特殊的装备，很是珍贵。还有这精灵岛的位置可不在我们华国境内，所以每年来这精灵岛的可不止我们华国人，还会有着其他国家的人。此番我们神龙学院全体出动，一共有着十支队伍，我们是三号队伍。这一次我们不仅要跟神龙学院的同学们竞争，而且还要跟其他国家的职业者竞争。刘樱桃经历了多次试炼，自然是经验丰富。他把知道的情况全部说了一遍，夏生生问道：“啊，那万一要是我们跟其他国家的职业者碰上了，那该怎么办啊？要拼个鱼死网破吗？要杀人吗？”说话间，他不经意间看向了龙定天，毕竟他可是在他的面前真真切切的杀过人的。第53章试炼开始，听到要杀人，大家的神情都变得紧张起来，只有龙定天还是老样子。刘樱桃则是摇了摇头：“那倒不至于，之前发生过类似的事情。”顶多也就是守着副本的入口不让进罢了，一般真的动手杀人不大可能。众人听到刘樱桃这样说之后，便松了口气。随后，刘樱桃又继续说道：“但是我们也要打起十二分的精神，毕竟还有会有特殊情况的，曾经也是出现过死人的情况。”好了，不废话了，我们准备进入精灵岛。楚星，给我们加状态。楚星应了一声，便开始释放技能，一道道的增幅瞬间涌入大家的身上，力量强化、魔力强化、敏捷强化。防御强化等等，一下子增益了不少的属性，每个的属性都得到了巨大的提升。龙定天仔细的感受着这些状态，他发现体质、力量、智力、敏捷这四大属性都增加了 30% 左右。所有的状态持续时间都为一个小时，在萨满的状态加持下，大家的战力得到了大幅度的增加。不得不说，这萨满的确是个极为强大的辅助性职业，这样的职业可是难度副本里不可或缺的存在。毕竟有了萨满的存在。整支队伍的战斗力可以大幅度的提升，当然这样的增幅跟龙定天的神级天赋是没有办法比的。此时沙滩上有着无数的光芒不断的亮起，那是每个队伍都在加持着状态，随便看一眼都是稀有职业。这些在日常生活中难以看见的职业，在这里则是遍地都是。龙定天也慢慢理解了苏明元口中的华金学府的内部人员是个什么意思了。内部人员无非就是从小觉醒了不错的天赋，便就在华金学府里学习成长。然后长大了，在学府里转职，然后继续学习。也可以说，这些人是由华金学府从小培养出来的职业者。每个人都是非常强大的职业，接受着最好的教育，拥有着最好的资源，远远超过了各大城市里面的普通职业者。怪不得在他们的眼里，所谓的全国状元根本不入流，因为他们的起点就已经太高了。比如像夏生生，他与龙定天是同岁，但是他早就十九级了，而且他懂的东西远比龙定天知道的多得多。另外带队的刘樱桃也就比他们大一级而已，已然二十三级了，而且他知道的东西更多，经验很是丰富。突然，空中传来一阵异响，试炼开始。刘樱桃立刻开口：“出发！”几个人组了队，在光幕的识别下为一个整体，平均等级正好二十级，符合规则。随后，众人便顺利的穿过了光幕，进入精灵岛。岛内的空气很是新鲜，充满了草木之息，每一口呼吸都很舒畅，感受到了大自然的美好。但这美好里面夹杂着许多危险，在岛的中心的带有着一座山峰，远远的就能够看到，那精灵副本就在山峰之巅，而在山峰前面则是有着一大片的森林。刘樱桃朝着山峰的看去，确定行进的方向。这精灵岛的空间蛮大的，大家动作都麻利点。我们的目标是精灵副本，路上遇到的怪物能不打尽量不打，节省时间。刘樱桃沉声说道。他率先出发，后面的几人立刻跟上。他们进入了森林，森林里面到处都有怪物。他们成一条直线，迅速的向前冲去。突然，一棵树上跳下来了一只精灵怪物，朝着他们冲来。刘樱桃反应极快，立刻发动了技能——嘲讽骑士的必备技能。那精灵怪物瞬间就朝着刘樱桃疯狂的冲去，似乎已经失去了理智。龙定天立刻一个探测术丢出，精灵族战士，等级19级，体质350力量300智力。一百五十，敏捷二百，技能五。这属性果然是十九级的普通怪物，属性很一般，而且没有技能。这样的野怪冲上来根本就是白给的。发起冲锋，刘樱桃直接朝着冲过来的精灵怪物冲锋，在技能的加持下，他瞬间冲刺了十几米，撞到了精灵怪物身上。只听见“砰”的一声，这只怪物被撞飞了几米之后落在了地上。此时，一颗大火球直接击打在了他的身上。但仅此一击，还没有了结他的生命。他挣扎的起身，又朝着刘樱桃所在的位置冲去。
，然后便看到夏生生不知何时已经来到了怪物的身后，匕首亮出，手起刀落，一个背刺直接结束了这个怪物的生命。成功击杀十九级精灵族战士，经验加幺六零零。刘樱桃获得精灵气息 X 一。龙定天收到了提示，说明这精灵族战士已经被击杀，获得的经验少得可怜，因为现在是六人组队的情况，需要平均分。物品则是会由队长获得，经验多与少并不重要。毕竟这次是来试炼的，在快速击杀了精灵族战士之后，一路上又遇到了好几怪。随着距离山峰越来越近，怪物的数量也是越来越多，怪物的等级也在不断的提升。到后面已经出现了21级的怪物，击杀怪物已经变得麻烦起来。在击杀了一只21级的怪物之后，刘樱桃看向远处的山峰，哎，按照我们现在前进的速度，至少还需要好几个小时才能够抵达精灵岛的中心地带，然后我们上山也还需要时间。我们实在是太慢了，如果再这样下去，怕是等我们到了，那精灵之心早就没了。这样吧，接下来我们碰到怪物，尽量不击杀。谢婉清，你负责控制，我们加快速度，尽快赶到副本入口处。刘樱桃决定不理会怪物，全力冲刺。好的，队伍加速前进。再次遇到怪物，谢婉晴直接使用技能控制，木枝缠绕，技能发出，突然出现一些树枝，直接将怪物束缚住了。时间能够持续一分钟。而等到一分钟之后，他们早就跑得没影了。这样操作下，队伍的前进速度得到了极大的提升。才二十分钟过去，他们已经快抵达山脚下了。远远望去，正如刘樱桃所说，他们已经落后了。此时早就已经有别的队伍抵达山脚下。第五十四章，倭国之人无耻至极。他们发现通往山脚的路只有一条，而这一条路上则是布满了怪物。前面已经有队伍在清理怪物，准备上山。刘樱桃问了句。如果我们冲上去，有没有把握？谢婉清摇了摇头，怪物的数量太多了，我控制不过来的。而且这些怪物的等级是22级，已经超过我了，我的技能失败的几率不小。怪物的等级比谢婉清高，那么技能就存在失败的可能性，等级差距越大，技能的失败几率越高。毕竟谢婉清还只有20级，怪物都已经22级了，在来的路上就已经失败过好几次了。失败的情况下，没有办法，就只能击杀怪物了。但是在这里可行不通。因为这里的怪物数量实在是太多了，密度实在是太大了，密密麻麻的。如果直接一路杀上去，那么至少需要花费一个小时的时间，那么他们就彻底落后了。等到了山顶，也已经毫无意义。但是如果直接冲上去，没有谢婉清的稳定控制，那么他们很有可能出现危机，甚至会发生意外，被怪物包围，那么队伍就危险了。一时间，刘樱桃不知道该如何是好了。龙定天默默的看了看眼前的道路，他的心里已经有了主意。让我来吧。龙定天突然开口，白日天冷笑一声：“让你来，呵呵，你个才十七级的小子，能有什么作用？”这一路上，龙定天从未出过手，一直跟在队伍的后面而已。除了夏生生以外，没有一个人知道他的实力。夏生生立刻说道：“白日天，闭上你那臭不拉几的嘴！”刘樱桃同样瞪了一眼白日天，示意他闭嘴。随后，刘樱桃看着龙定天问道：“那你打算怎么做？”龙定天淡淡的说道：“我去引开怪物。”刘樱桃一脸的不相信。你，你一个人怎么去引开那么多的怪物？龙定天低声说道：“我速度快。”夏生生认同的点了点头。樱桃姐，龙定天的速度确实很快，比我都快上不少呢。刘樱桃犹豫了片刻，最后一咬牙：“那就交给你了，但是你得答应我，要是出现了什么意外，立刻呼救，记得安全第一。其他人做好准备，等龙定天将怪物引开的时候，我们马上冲过去。”龙定天给自己上了一个暗影加速，直接嗖的一声冲了过去，好快的速度！刘樱桃不禁瞪大了眼睛，这龙定天的速度实在是快到离谱，远远超过了他的想象。仅仅一瞬间，已经移动了数十米的距离，到达了一群精灵怪物的跟前。精灵怪物看见龙定天之后，立刻发出一声又一声的吼叫，成群结队的朝着他冲去。龙定天没有搭理他们，而是转身就跑，跑到另一处，又吸引了一群怪物。肉眼可见的速度，前面通道的怪物已经全部被清空。刘樱桃立刻喊了一句：“冲！”队伍加速前进。没过多久，他们便抵达了山脚下。此时，龙定天的身后已经跟着几十只怪物，他一个加速跑向另外一个方向，速度快到肉眼根本捕捉不到。龙定天的突然消失，令那群精灵怪物顿时失去了目标，愣在了原地。随后，龙定天快速的回归了队伍。刘樱桃不禁松了一口气，干得不错。夏生生嘻嘻的笑了笑：“你可真厉害啊！”楚心跟谢婉晴也是一脸赞赏的看着他。而此时，白日天则是冷声道。为什么之前你不这么做？如果这样做的话，我们怕是早就到了吧？龙定天像看智障一样的看着他。
，这人不是法师吗？现在的法师脑子都这么弱的吗？夏生生立刻骂道：“白日天，给我闭上你的狗嘴！少在这里给我逼逼赖赖的，有本事你自己上啊！”龙定天则是冷冷的出口：“这是最后一次。”白日天则是一脸的不屑：“哼，不就是靠着你那速度吗？”刘樱桃一脸的严肃开口：“白日天，你够了，给我闭嘴！”这白日天几次三番的针对着龙定天，而龙定天几乎不怎么说话。每次都是他先挑衅，只要是人都能看出来这是谁的问题。突然，山上传来一阵阵的尖叫，众人循声看去，便发现有着大批量的精灵怪物从山上往下冲，而之前已经上山的几支队伍也正在快速的后退。刘樱桃见状，脸色大变，快往后退。随后，队伍立刻后撤，远离了山脚。众人便看到上百只的精灵怪物从山上冲了下来，直接把上山的路堵得死死的。有人把这些怪物故意引过来的。龙定天看到那群怪物的前方有着一个人跑着，肯定就是他把这群怪物引过来的。这个人的穿着打扮很是不一样，看着就不像是华国的人。刘樱桃也看到了，此人是倭国的人，此人的职业应该是倭国特有的职业——隐忍者。龙定天压根就没有听说过这个职业。夏生生沉声道：“据说这个职业很阴险。”刘樱桃点了点头，确实，这个职业就是专门背后搞鬼、搞偷袭的。只见那人使出一个技能，瞬间变化出好几个人影。那些人影飞速向前冲刺，如同龙定天之前一样，把山脚下附近的怪物全部吸引了过来。而正在后撤的那些队伍，瞬间就被怪物群包围了。他们拼了命的战斗，想要找到一个突破口，但是奈何怪物实在是太多了，他们没有办法，只得一个个的放弃，身上冒出白光，被迫传送离开。在进入精灵岛之前，每个人获得的任务书同样具有传送的功能，遇到危险的时候。可以利用它逃离此处，但是，一旦传送离开了，那么也意味着这次失联任务的失败。夏生生说道：“这是隐忍者的隐分身之术，可以分出好几个自己的分身，灵活操控。”刘樱桃说道：“他这是要阻止我们上山啊！现在山脚下已经围满了怪物，少说的有二百来只，而上山的路上也有着一百来只的怪，这样加起来就是三百多只，可谓是彻彻底底的将上山的路堵死了。要是想要将这些怪物全部清理干净，至少需要数个小时。”那个倭国之人大笑一声：“你们这群人就好好的在这里玩耍吧，副本是属于我大倭国的。”话音刚落，那人便消失不见了。第五十五章难解难分，卑鄙无耻！这隐忍者可是倭国的史诗级职业啊！看来这一次倭国是势在必得。哎，等我们把这里的怪物给清完，那精灵之心早就没了吧？而且我们的队伍都被冲散了，有些人被迫退出了试炼，这个倒是问题不大。到时候到了副本入口处，我们再重新组队就行了。现在的问题是，眼前的这一批怪我们怎么办？那个啥，要不谁牺牲一下，把这些怪拉走吧？可拉倒吧你！这么多怪怎么拉？我们可不是那些四十级以上的二转职业者呀！这他娘的不是几十怪而已，是几百只啊！你行你上啊！刘樱桃看向龙定天问道：“这么多只怪，你能行吗？”龙定天淡淡的点了点头：“我试试吧。”随后便朝着山脚下冲了过去，宛如闪电一般。我去，刚才是不是有什么东西过去了？这人是谁啊？他这是要去干嘛？不是，他这是要过去拉怪吗？他的速度好快啊，完全都看不清了他的身影。此时，龙定天的出现已经引起了怪物群的注意，大批量的怪物发出吼叫，就朝着龙定天冲了过来。一瞬间，就有三分之一的怪物跑开了。刘樱桃叹了叹气，可惜了，还有这么多怪，也不知道龙定天能不能顺利归来。然而，没过多久，龙定天再次出现在众人的视线内，这么快就回来了。刘樱桃顿时眼前一亮，看来龙定天有希望把所有的怪物全部拉走了。只见龙定天又冲到怪物群面前，瞬间那群怪物吼叫着就追了上去。这样一来，基本上山脚下的怪物已经被清理干净了，就只剩下上山路上的怪物了。就算是这些怪物还在需要他们清理，那么他们清理的速度也比之前要快上不少。我去，这兄弟谁啊？这么厉害啊？这兄弟牛啊！等试炼结束，我一定要请你喝一顿。兄弟放心，以后下副本我带你。顿时大家伙的。都开始夸赞着龙定天，而夏生生笑着非常开心，看样子比夸他自个还要开心。此时只有白日天的脸色很难看，就跟吃了屎一样。随后只是一会儿功夫，龙定天又甩开了怪物回来了。去，这哥们居然这么快又回来了，这次稳了！大家都一脸的兴奋，大家准备上山吧。龙定天回到刘樱桃面前之后，低声一句。刘樱桃闻言，自然立刻命令队伍做好准备。随后，龙定天又冲了上去。把山路上的那群怪物也拉走了。刘樱桃看准时机，立刻带队飞速的上了山，而其他的队伍见状也立刻跟了上去。说句实在的，
，其实对于龙定天来说根本就不需要这么麻烦。他直接冲到怪物群中，一堆技能丢出去，分分钟就能将怪物们全部清理干净。但是因为这白日天的存在，龙定天可不想让这个混蛋占便宜。毕竟现在他们可是组队状态，那得到的经验都是要平均分的。凭什么？这白日天几次三番的挑衅并侮辱他，龙定天就算是再没脾气也会发飙的。如果不是因为再试炼。还有这么多的华金学府的内部人员在，换作是别的地方，这白日天早就见了阎王，还日天日什么天？此时，众人正在飞速的朝着山顶奔跑，仅仅几分钟，大家就跑到了几百米的山顶。到了山顶，便看见了那副本的入口。此时，好巧不巧的山的另一端，也有着一群人正跑了上来。赶紧进副本，别让他们抢先了！神龙学院的人纷纷大喊道。刘樱桃等人也快速朝着副本入口冲去。此时，龙定天也从后面追了上来。加入了队伍，夏生生看到龙定天之后，一脸的笑意。龙定天，你来了。龙定天点了点头，没有说话。奇怪了，真的很奇怪，他们怎么这么快的速度？他们是怎么上来的？难不成他们会飞不成？刚才的那位隐忍者看着龙定天等人，一脸的疑惑。他刚才明明已经拉了那么多怪物，把上山的路都给堵死了呀！如果要清理出一条上山的路，至少需要几个小时。等到时候，他们倭国的队伍早就刷完了副本，一溜烟的跑路了。他是真的没有想到，这神龙学院的队伍上山的速度已经如此之快。双方一起冲上了山顶之后，默契的看了对方一眼，随后加快速度朝着副本的入口冲去。轰隆，轰隆！只见空中瞬间飞过来了无数火球。小心，是魔法攻击！倭国的法师突然发动袭击，释放着魔法攻击。骑士立刻开启防御技能，挡在最前面。法师则是释放出防护罩，辅助丢出治疗术。龙定天则是向前一步，挡在夏生生的面前。奶奶的，这倭国果然是这副德行，居然玩突然偷袭这一套！他娘的，大家尽管出手，不要有所顾忌，都给我点面子，使劲的揍他丫的！仅一瞬间，神龙学院这边的输出类职业也立刻发动了攻势，一时间场面极其混乱。漫天的法术跟弓箭，虽然双方都只是二十多级，但是因为都是稀有职业，丢出的技能也很华丽。奶妈们则是站在最后排，不断的使用治疗术。辅助们也是不断的补充着状态，偶尔使用控制干预战斗。随着战斗的推进，骑士们纷纷发起冲锋。由于这场战斗发生的非常突然，根本就没有事先准备，更没有什么阵型跟战术可言，所以场面变得极其混乱。然而双方的实力很接近，所以一直僵持着，谁也奈何不了谁。但是按照龙定天的分析来看，他们这边的实力应该更强，毕竟神龙学院里面出来的都是精英之中的精英，无论是职业、等级、技能。装备还是战斗经验都非常的厉害，当然，倭国能来这里的也同样是精英分子，但是比起神龙学院的还是要差上一截的。而瞬间缩短了他们之间差距的原因，就在于刚才他们倭国隐忍者的卑鄙无耻的拉怪行为。这样的行为让神龙学院的队伍变得残缺，战斗力受到了极大的影响，所以才导致双方的战斗打的是难解难分，最后谁也获得不了这副本的主导权。第56章，他不走，我走。经过一段时间的激烈交战，法师的精神力不断的消耗，已经开始使用魔力药水。弓箭手跟骑士的技能进入冷却，奶妈跟辅助作用逐渐开始降低。双方的战斗慢慢的变得不像之前那样激烈，不断的后退，开启了休战模式。但是龙定天始终没有出手，因为他的技能实在是太过强大，他怕随便丢出一个技能就直接灭队了，然后再丢两个技能，对方就没剩几个人了。刘樱桃提起过，双方虽然竞争已经很久。但是极少会闹出人命，所以龙定天也不会轻易动手，免得引起不必要的麻烦。虽然刚才的战斗看似异常的激烈，但是实际上双方最多就是受了点轻伤。而在奶妈的治疗下，伤势已经逐渐恢复，问题不大。第一场的战斗，双方不分上下，大家都互相警惕着，不敢轻举妄动。而副本就在眼前，副本里面的精灵之心则是双方必得的物品，所以双方都不会轻易放弃。我们现在的队伍配置实在是不行。必须要重新组队，只要我们重新组队，配置合理，肯定能够轻松碾压他们。之前在山脚下被怪物围攻，不少人被迫离开了试炼，所以现在他们的队伍打起来非常的吃亏。刚才被迫离开的法师占多数，然后便是奶妈，所以基本上的队伍都是缺输出的，少数缺奶妈。我们队伍缺个法师，来个23级以下的就行。我们这里缺个奶妈，来个21级以下的奶妈，来个法师或者弓箭手，只要不超过22级就行。当然。他们对于等级都是有要求的，因为进入精灵副本的等级要求是平均等级不能高于二十级。此时白日天又开始了，队长，我要离开队伍。
，你说什么？刘樱桃一脸的震惊，她真的没有想到白日天居然会这样说。白日天指着龙定天就说：“我看着他不舒服，他不走，那我走。”此时不只是刘樱桃一脸的震惊，连楚心和谢婉晴都露出了惊讶之色。他们真没有想到白日天居然拿这个作为威胁，而且他还真的会挑时间，偏偏选了这个时间。他们此时正好在副本入口处。楚心沉声道：“白日天，你不要太过分了。”谢婉晴也忍不住的说道：“就是就是，你有没有点良心？刚才要不要因为龙定天他以身犯险去引怪？我们这回还在山脚下呢。”白日天一脸的不在乎：“这跟我有什么关系？这是他的事情，反正我就一句话，他走还是我走。”夏生生冷笑道：“白日天，说你是条狗都抬举你了。”白日天并没有理会，直接对着刘樱桃说道：“队长，你选吧。”刘樱桃此时陷入了两难的境地，他看了看龙定天，又看了看白日天，他对于白日天的做法很是不耻。但是如果队伍中少一个强力的法师输出，那么想要通过地狱难度的副本基本上不可能，那么试炼就会失败。而现在各个队伍急缺法师，白日天很是吃香，所以白日天才会在这个节骨眼上开始跳起来。而少了龙定天，那么队伍的平均等级就会超出要求。当然，找个低级的也很容易，至少比找法师容易。此时夏生生想要说些什么，但是龙定天悄悄地拉住了他，示意他不要说话。他当然知道夏生生想要说什么。如果刘樱桃选择了白日天，那么夏生生也会跟龙定天一起离开。龙定天则是什么话都没有说，只是静静的待着。他想要看看刘樱桃会做出怎样的选择。不久后，经历了一番思想斗争的刘樱桃做出了艰难的决定。他看了看白日天，说道：“白日天，你走吧。”白日天一脸的自信，他觉得刘樱桃百分之百会选择让他留下。但是没有想到的是，刘樱桃居然选择了龙定天。什么？你确定吗？你可知道，要是我离开了队伍？那么你的试炼就废了？难道你不想进神创学院了？白日天不敢相信地问道。刘樱桃说道：“想进，但是我不能背弃我的信仰，因为他们能够走到这里，多亏了龙定天去引怪。而现在要让龙定天离开，这样的事情他是绝对做不出来的。”白日天冷冷一笑：“呵呵，那你可不要后悔了。”随后，白日天便退出了队伍。现在可是各个队伍都缺少法师，他要找个队伍容易得很。此时，龙定天默默地起身：“我们进副本。”嗯，不是，怎么进？刘樱桃顿时一脸懵逼。现在是什么局势？龙定天也不是不知道。此刻双方已经进入休战状态，谁都没有办法接近副本。随着龙定天的起身，夏生生也起来了。夏生生笑道：“嘻嘻，樱桃姐，我们进副本喽。”刘樱桃一脸疑惑：“怎么进？”此时，龙定天已经向副本的入口走去，跟着我。夏生生随即蹦蹦跳跳的跟了上去。他对龙定天有着无比的信任。只要龙定天说可以，那便是可以。楚心与谢婉晴显然有些犹豫，不知该如何是好。刘樱桃则是心想：去就去呗，大不了退回来就是了。毕竟有他在，也出不了什么事情。而且估计对方也不敢杀人。走吧。刘樱桃一声令下，楚心与谢婉晴便不再犹豫，直接跟了上去。刘樱桃则是一下子跑到龙定天的前面，紧握着盾牌，可以看得出来，他非常紧张。他们五个人突然靠近了副本。顿时引起了倭国人的注意，快回去，不准靠近副本！华国人，快滚回去，不然我们就动手了！快回去！倭国人大声的喊叫，随时准备发动攻击。只要他们敢靠近副本，必然会遭受大量的伤害。龙定天则是毫不在意，继续朝着副本走去。刘樱桃则是紧张的不行，楚心与谢婉晴也是一样。只有夏生生一脸的不在乎。嗨，大家不要紧张了，没事的。嗯，这位兄弟，你要干什么啊？快回来吧，兄弟！再过去就要出事了，管他那么多，我们一起上，保护兄弟。他们自然认得龙定天，刚才就是因为他的出现引开了大量的怪，不然他们怎么可能到得了这里？虽然不知道龙定天这是要干什么，但是他们之中的大部分人还是决定保护龙定天。白日天则是冷笑道：“老残，你是要去送死吗？你要去送死就去送，还拉上这么多人！”倭国人看见龙定天无视警告，瞬间发动了攻击，各种各样的攻击扑天而来。刘樱桃第一时间举起了盾牌，就要挡在龙定天前面，但是他却看见龙定天一闪而过，挡在了他的面前。一瞬间，无数的攻击直接落在了龙定天的身上。第五十七章，赶紧跟上，不要危险！刘樱桃下意识的喊了出来，然后所有的攻击全部失效了，并没有对龙定天造成哪怕一点伤害。刘樱桃愣住了，在场的所有人也看傻眼了。不会吧？这么多的攻击落在这兄弟的身上，怎么似乎没有造成任何的伤害啊？这兄弟的防御力这么高的吗？这兄弟这么硬的吗？
，真没有看出来啊！这兄弟居然如此的坚固。”然后任由倭国之人如何的攻击，落在龙定天的身上毫无感觉。快点金副本，地狱难度。龙定天一脸的淡定，无视了所有倭国人的攻击。刘樱桃看见龙定天这超然的淡定，本能的选择了相信他。他按照龙定天的话语，选择了地狱难度。随后无人便在副本入口处消失了。嗯，他们进去了。五个人就进入副本了，他们应该选择的是地狱难度吧？你这不是废话吗？肯定是地狱难度啊！选其他难度有个锤子用，不知道能不能成啊？甭管能不能成吧，反正我们绝对不能让倭国的那群小崽子进副本。对对对，绝对不能让倭国的那群垃圾进入副本。我们一定要拦住这群王八蛋！龙定天他们一进去之后，场外的双方又恢复了之前的对峙状态，谁也不让谁，谁都不能进入副本。此时精灵副本内。刘樱桃松了一口气，总算是进来了。夏生生嘻嘻一笑：“我说了吧，龙定天说能进副本，那就能进。”刘樱桃继续说道：“虽然我们进士进来了，但是我们足够的输出，怎么打副本啊？”夏生生虽然是输出类的职业，但是他是个刺客，而且只有十九级，那输出完全不够啊。而他这个骑士，在保证安全的情况下，基本上也没有什么输出了。这样的情况下，他们打个困难难度的副本应该没问题。噩梦难度就有困难了。至于这地狱难度，怕是基本上没啥机会了，夏生生淡定的说道：“樱桃姐，不用担心哦，有定天在呢。”嗯，龙定天，他不是才十七级吗？能够有什么输出啊？夏生生笑着说道：“他很厉害的，确实很厉害。反正现在看来，至少很坚硬，而且跑得贼快。”算了算了，到了现在也只能相信夏生生的话了。刘樱桃说道：“那好吧，希望龙定天的输出足够多，我呢尽可能的拦住怪物，抗住伤害。”楚心开始加状态，谢婉晴及时的给我治疗，还有及时的控制。谢婉晴点了点头，放心吧，樱桃姐。此时，楚心已经开始为众人增加状态，而龙定天已经给自己上了一个暗影加速，就往前面冲去了。很快，前方就出现了怪物，一只近三米的精灵战士出现，探测术飘出，精灵族精锐战士，地狱强化精英怪，等级 21， 体质 2,700， 力量 2,500。智力八百，敏捷一千二百，技能重击。龙定天冲到他面前，一个流云刃斩丢出，只听见噔噔噔的声音，精灵族精锐战士惨叫一声便倒地，秒杀，成功击杀二十一级精灵族精锐战士，经验增加加幺五零零零。刘樱桃获得精灵气息 X 十，此时楚心还在加状态，被突然跳出来的提示吓了一大跳，不是，刚刚发生什么事情？怎么突然就获得了经验？刘樱桃也是瞬间瞪大了眼睛，一脸不敢相信的看着龙定天的背影。不是，这可是地狱难度副本里面怪物啊，地狱强化精英怪啊！就算是一支搭配极其完美的队伍，最起码也需要一到两分钟才能消灭这只怪物吧？可是刚才这是什么情况？龙定天直接上去一个技能丢出，然后就结束了，怪就这么死了，直接被秒杀了。这才多长的时间？有没有一秒？看来这龙定天不仅是坚硬，不仅是速度快，而且攻击力也高的离谱，这就杀掉了。这不是秒杀吗？刘樱桃自言自语，显然还没有反应过来。夏生生则是一副理所应当的样子，嘿嘿，我不是早就说过了，龙定天很厉害的。说完，他就快速跟上了龙定天的步伐。楚心喊道：“喂，状态还没给你加上呢。”刘樱桃说了一句：“别管状态了，赶紧跟上，可以的话加个速度加成就行了。”龙定天在前面开路，不管是什么怪物上去，就是一个技能，然后就是一秒击杀，反正只要是只怪，都是秒杀。这个副本怪可真少，副本里面的怪又少又松散，经验增加的速度非常慢。龙定天无奈的很，而刘樱桃则是一脸的震惊，震惊之余则是异常的开心，因为他从来没有想过打个副本能够如此的轻松。毕竟作为骑士的他，每次打副本就要顶在最前面，最累的就是他了，要牢牢的扛住每一波的伤害，保护好自己的队友。哪里像今天这样，只用跟在后面就行了。暗影双刃这个职业真厉害啊！刘樱桃的心里默默的想着，当然，身边的楚心跟谢婉晴都有着一样的想法。进入副本之后，是一大片森林，绿油油的环境很是优美，但是其中暗藏着很多危险。走了好久，他们才走到了森林的尽头。走出森林之后，前面出现了一片巨大的湖泊，湖泊中心有着一只巨大的水蛇，它光露在水面上的身子长度就超过15米，宽度则是超过5米。那漆黑的鳞片闪闪发光，如同战甲一般披在身上。龙定天等人才出了森林，便引起了水蛇的注意。一双漆黑可怕的眼睛正盯着他们，只要他们再向前靠近
，那么水蛇就会发动强力的攻击。一个探测术丢过去，精灵女王的宠物水蛇，地狱精英头目，等级23体质 9,000 力量 4,500 智力 2,800 敏捷 9,500 技能缠绕水雾淬毒。如此庞大的水蛇，居然只是精灵女王的宠物，实在是有些夸张。面前的这条水蛇是龙定天迄今为止见到的属性最高的怪物，比起噩梦难度的银月狼王的属性还要高上不少。第58章，精灵女王的宫殿。刘樱桃立刻说道：“我先上。”龙定天摇了摇头：“不用。”他们几个人都没动，龙定天直接冲了上去。只见那水蛇一道水雾飞了过来，这明显是群体攻击技能。龙定天在前面挡掉了大部分的伤害，但是后面的几个人依旧吃到了不少的伤害。刘樱桃看着有些着急。这群攻技能伤害真高啊！龙定天低声说道：“问题不大。”只见他的手心里发出一些光亮，对着水蛇就是一丢。技能闪光弹，整片空间瞬间一亮，所有人都听见一声巨响，似乎发生了什么事情。随后便看到水蛇的头顶上出了一个灰色的叉叉形状。水蛇受到了巨额的伤害之后，变得疯狂起来，将整个身躯都露出了水面。随后水蛇再次发动了水雾攻击，那水雾居然带着一丝绿色，应当是发动了淬毒的技能。但是攻击到众人的身上，众人惊奇的发现，居然没有受到任何伤害。这是什么技能？怎么水蛇的攻击失效了？甚至连中毒效果也没有了？刘樱桃见状问道。龙定天点了点头，简单来说就是致盲。那水蛇见自己的攻击失效，瞬间变得更加疯狂了，直接朝着众人就冲了过来。龙定天便不再浪费时间，直接冲上去丢出一连串的技能：血雨腥风、双刃风暴、流云刃斩，瞬间收割了水蛇的生命。成功击杀23级精灵女王的宠物水蛇，经验加60000。刘樱桃获得白银级防具，水蛇铠甲。刘樱桃获得终极怪物金盒。刘樱桃一脸的不敢置信，这这就秒杀了？嗯，龙定天淡淡的道。这地狱精英头目死了之后，湖面上便出现了一座桥，直通两岸。龙定天直接往桥上走去，一脸的淡定，似乎什么都没有发生过。而刘樱桃三人还在发着呆，一时间反应不过来。夏生生则是笑得像个花，龙定天越是厉害，他越是开心。哎呀，你们几个发什么呆嘛？快点走啦！我早说了吧，龙定天很厉害的，你们要习以为常啦。说完，他便赶紧跟上了龙定天的步伐。随后，刘樱桃三人才缓过神来，纷纷跟了上去。穿过这片湖泊之后，一片绿油油的颜色映入眼帘。只见前方是一座金碧辉煌的宫殿，那便是精灵女王的宫殿。这里不仅有着浓郁的草木气息，而且有着淡淡的香味。那香味令人沉醉，整体的环境非常优美，但是宫殿周围充满了怪物，一眼望去全都是。从他们这个位置一直到宫殿门口，一只又一只的巡逻队在不断的巡逻，到处都有，毫无死角。而每只巡逻队则是由三名精灵战士组成，他们个个装备齐全，身披战甲，手握长枪，威武不屈，看起来就很厉害的样子。然而此时没人使用探测术，毕竟一使用就会引起他们的注意，而且。他们队伍与队伍之间的距离间隔很近，一个不小心就会造成连锁反应，瞬间引来一大批怪物。一、二、三，我滴个亲娘哎！这他娘的，一共有七十只巡逻队啊，这不是得是整整二百一十只精灵怪物啊！夏生生拿出手指，轻轻的数了一下，然后拍了拍胸口，说道：“这个数量确实太吓人了。”刘樱桃说道：“看他们的样子，估计全都是强化型精英怪。这样级别的怪物，说实在的，对付一个都够难了。要是对付一支队伍，那就是三只怪物。”那估计够呛。按刘樱桃的平日经验，就会开始从角落挑队伍，慢慢的清理，一支队伍一支队伍的拉过来清理，就这样慢慢的清理过去。虽然费时费力，但是胜在稳定安全。夏生生有点担心的看向龙定天，问道：“这么多怪，我们怎么办啊？”龙定天看着如此庞大数量的怪物，心里别提有多开心了。这怪物的数量当然是越多越好，毕竟数量越多经验越多呀。简单，你们待在这里。龙定天一个暗影加速上身，直接冲向怪物群。路上探测术已经丢出，瞬间引起了一大批精灵怪物的注意力。精灵精锐战士，地狱强化精英怪，等级22体质 3,000 力量 2,800 智力 1900， 敏捷 1,300 技能横扫。龙定天看清楚了这精灵怪物的属性之后，便放心了。没一会儿，几乎所有的精灵怪物都在向他聚拢。当即，龙定天就开启了刷怪模式，一个个的技能不要钱的丢出去，血雨腥风、双刃风暴、闪光弹。
。随后，在众人惊呆的目光之中，这精灵怪物成批的倒下，获得经验的提示也瞬间刷爆了。不到三十秒，所有的精灵精锐战士全部死亡。这、这、这，不是，这就结束了？我的天哪，这到底是发生了什么事情？这，他到底是怎么做到的？他那几个技能为什么伤害会这么高？所有的怪物都是秒杀啊！还有他的技能冷却时间这么短的吗？或者说不需要冷却时间，一瞬间，众人收获了大量的经验跟物品，而且众人还顺便体验了一下被经验跟物品刷屏的感觉，那感觉不要太爽，而且还是啥也不用干的躺赢，几个人的心情顿时激动的不要不要的。这群精灵精锐战士全部死亡之后，那精灵女王的宫殿的大门缓缓开启了，随着宫殿大门的开启，一股神奇的气息扑面而来，绿色的光芒瞬间笼罩了这片空间。而伴随着光芒一同出现的，还有精灵女王，高贵、气质、美丽、诱惑。虽然是精灵族的，但是还是美到令人发指。天啊，怎么会这么美？夏生生看着精灵女王，瞳孔瞬间失去了焦距，居然就这样不自觉地向前走去，如同行尸走肉。不只是夏生生，其他人也都受到了影响。刘樱桃也不自觉地往前走。第59章，完成试炼。龙定天见状，一把将夏生生跟刘樱桃两人拉了回来。此时，楚心跟谢婉晴还处于正常状态。师妹说，谢婉晴说完，她立刻释放了一个技能，光芒瞬间落在了众人的身上。技能进化，夏生生瞬间惊醒。嗯，我刚才怎么了？发生了什么事情？刘樱桃也是瞬间一颤，逐渐恢复了神智。发生什么事情了？我怎么感觉刚才身体不受控制了？谢婉晴看着精灵女王说道：“这精灵女王自媚熟。”你跟生生都受到了影响，我刚才用净化已经驱散了他的媚术。龙定天、楚心、谢婉晴三人没有受到影响。龙定天呢，自然是因为无限闪避的原因，而楚心跟谢婉晴则是因为精神力比较强的原因，所以精灵女王自带的媚术便没有影响到他们三个人。夏生生有些后怕的说道：“太吓人了吧！”刘樱桃同样后怕，深吸了一口气后说道：“毕竟这是副本 BOSS， 而且还是最高难度的副本，有些特殊的技能也是正常。”刘樱桃已经经历了很多次不同类型的副本了，虽然都是些低级副本，但是大多数的 BOSS 都或多或少的有些特殊的技能，让人防不胜防。他这次也中招了，但是还好队友及时的叫醒了他。精灵女王看了看遍地的精灵族战士，又看了看站在最前面的龙定天，突然间的就发出一声尖叫，无比的刺耳。众人被这声音吵得很是难受，不禁捂住了耳朵。精灵女王的尖叫是音波攻击，顿时发出了一阵阵的波浪，打在了龙定天的身上。不过并没有造成伤害，如果落到其他人的身上，怕是会造成不小的伤害吧。随即，龙定天一个探测术丢了过去。精灵女王，地狱首领级怪物，等级24体质1万，力量 8,000 智力 6,000 敏捷 8,000 技能：惊声尖叫，女王驾到，女王之泪。精灵女王的属性高的离谱，比之前那条她的宠物水蛇还要高出不少。毕竟这是24级的副本，地狱首领级怪物。刘樱桃看着这今天的属性，同样吓了一跳，不禁吞了吞口水。这精灵女王的属性相比于别地副本高出不少，如果按照常规的打法，想要击败她，最起码需要一小时。刘樱桃所谓的常规打法，自然是队伍配置齐全的情况下，正常的六人队伍，一骑士，三输出，两辅助，这样的队伍只要配合的好，就可以慢慢的耗死 BOSS。但是现在的情况，就他说完全无法估算出接下来发生的事情。毕竟现在他的队伍里可是有着龙定天这样可怕的存在，龙定天的存在远远打破了他固有认知。职业与职业之间的差距真的如此之大吗？他这个新职业才只有17级，技能的伤害居然如此之大，他的速度伤害已经远超20级的职业者，甚至超过了30级的职业者。至于到底是多少，他的心里也没个底，他实在无法理解。随后，精灵女王举起长枪就要朝着龙定天攻来，技能女王驾到。只见精灵女王瞬间出现在龙定天的面前，跟随她而来的还有一阵强大的能量，直接击打在龙定天的身上。然后精灵女王丝毫机会不给龙定天，举起长枪就刺了过去。而龙定天则是淡定地站在原地一动不动，无论什么攻击落在他的身上，都像落在棉花上一样，没了结果。挨了几下打之后，龙定天微微一笑，他动手了。一个闪光弹优先丢出，随后一个血雨腥风接一个双刃风暴，再接一个流云刃斩。只看见一连串华丽的技能打在精灵女王的身上，精灵女王不断的发出惨叫声，随后便直接不甘的倒下了。秒杀，依旧是秒杀。对于有着超神级天赋的技能增幅的龙定天来说，
，这些什么地狱级难度副本的 BOSS 还是不够看。一套技能丢过去，就连渣都不剩了。成功击杀24级精灵女王，经验加幺零零零零零。刘樱桃获得白银级武器，精灵女王的长剑。刘樱桃获得白银级武器，精灵女王的法杖。刘樱桃获得精灵之心 X 一，精灵女王的长剑，白银级，力量加五零，体质加五零，战士类技能威力增加 10% 之十，二十级可佩戴。精灵女王的法杖。白银级，智力加五零，体质加五零，法师类技能威力增加百分之十，二十级可佩戴。看到这一系列的提示，刘樱桃很是兴奋。得到精灵之心，那么这次试炼的任务就算是完成了。除了这精灵之心，还收获了两把白银级的 BOSS 武器，折属性可比青铜级的要高上不少。光这百分之十的技能威力加成，就可以大幅度的提升战斗力了。夏生生则是一脸兴奋的蹦了起来。哦吼，试炼任务完成了。我们距离神创学院又近了一步，刘樱桃笑了笑说道：“是啊，等我们等级再高一些，再多完成几次试炼任务，那么我们肯定能够进入神创学院了。不过这次都多亏了龙定天了呀，要不是他，我们八成是完成不了试炼的。”谢婉晴也说道：“是啊，这次托龙定天的福了。这次我们也看清楚了一个人到底能够有多么狗，那白日天真的是太狗了。别提那个东西了，提他我就恶心。还什么队伍我要退组，他不走我走，你选吧。”我选你个大头鬼！你赶紧给我走！组谁都不会组这样的东西，永远不要！刘樱桃咬牙切齿地说道。对于白日天这样的人，他最为不齿。龙定天看了看时间，从进入副本到现在为止，过去了不到半小时。那副本外面估计还在对峙着，双方谁也没有进入副本。就算进入了副本，也不可能刷到如此快。夏生生，你那有没有冷却卷轴？龙定天开口问道。夏生生听到之后笑了笑，立刻领会了龙定天的意思。嘻嘻，那当然有了。第六十章，再次进入副本。此时副本外面，双方的人马依旧在对峙。而在刚才过去的那半小时不到的时间里，双方又爆发了一次不小的冲突。然而，谁也没有占到便宜。虽然华国这边少了几个人，但是因为队伍已经进行重组，所以整体实力根本就不输倭国的。此时他们很是默契，分别待在距离副本五十米处的两侧，谁都不敢靠近副本。只要靠近副本，便会受到强力的攻击。瞬间，副本的入口处出现了五道人影。什么？他们这就出来了？不会吧，这么快的吗？他们进入副本，撑死也就半小时吧。估计是打不过，中途退出了副本吧。哼，他们那个特殊职业的，也就是速度快，然后皮糙肉厚罢了。实际上一点用都没有吧？这群中看不中的人，定然是中途离开的副本。此时，倭国这边的人不断的讥笑、嘲讽着龙定天他们，他们自然不会认为龙定天。他们是因为通关了副本才出来的，这才过去半小时而已，怎么可能会通关副本？这时间根本就不够。就算是配置极其完美的队伍，个人实力都很强，那样的情况下，也至少需要一到两个小时才能够通关副本，不然怎么可能能够打通这地狱级别的副本？而华国这边则是完全不一样的反应，他们看到龙定天几人能够安全的出来，都是不禁松了一口气。只要能够平安归来就很好的，其他什么的都不重要。哎，这位兄弟，快回来吧。是啊，是啊，副本失败就失败了，生命最可贵啊，什么都不重要，活着就好啊。白日天则是冷笑道：“哼，没想到他们居然能够活着出来。”此时，刘樱桃看了看双方的人数，发现并没有少，那么就说明了一个事情，他们都还没有进入副本。你们两人小心点。”刘樱桃嘱咐道。夏生生则是开心的笑道：“哎呀，樱桃姐，放心了，有定天在，不会出事的了。好，那我在外面等你们。”楚心跟谢婉晴一同说道：“小心点，加油！”三人说完之后，便退回了华国的队伍当中，只剩下夏生生跟龙定天组成了一队。在大家的注视下，夏生生拿出了冷却卷轴，瞬间激活。光芒之中，两人的副本冷却时间瞬间清空，两人再次进入地狱难度精灵副本。不是，他们怎么又进去了？这是要闹哪样？两个人就进副本了？就算是一般难度的副本，两个人也不好刷吧？这个女人到底是谁？居然拥有初级冷却卷轴这样如此高级的东西，是啊是啊，看来这个女人的身份不简单，这可是有钱也买不到的好东西啊！初级冷却卷轴确实有钱也难买到。龙定天之前在华国官方交易所跟华金学府的交易所里面都找过，他发现这个东西居然连两大交易所里面都没有，显然这玩意异常的珍贵。龙定天也只有在宋芊芊的手上见到过，他刚才也是试探性的问一下，他还真没想到夏生生居然也有这东西。毕竟经过几次的接触，可以感觉到夏生生的家境应当不错。夏生生手里的冷却卷轴跟宋芊芊之前的一样
，都是初级冷却卷轴，使用次数是十次，十次用完之后就需要进行能量的补充。而夏生生手上的这个初级冷却卷轴还有六次的使用机会，如果带着刘樱桃他们三人，那么就只能再刷一次了。而如果只有夏生生跟龙定天他们两个人，那么他们就还可以刷两次。在经过大家的商量之后，便决定让夏生生跟龙定天两人一起刷副本，反正刘樱桃。楚心、谢婉晴他们三人在不在都是一样的，只要龙定天在就行了。再说了，如果他们两人进去还可以再刷两轮副本的话，那么今年的三颗精灵之心就都是他们的了。在进入了副本之后，夏生生的心情就一直很好。西西，之前你答应带我升级的，没想到这么快就实现了。龙定天笑了笑道：“那是自然。”夏生生继续说道：“那既然带了，以后也要带着我啊，可不能就带着一次哦。”龙定天点了点头。有了之前一次副本的经验，龙定天就不会浪费时间，直接带着夏生生就不断的四处跑着拉着怪。仅仅五分钟的时间，他们就来到了那一片湖泊面前。随后，龙定天手起刀落，秒杀了一只跟在屁股后面的怪物，成功击杀21级精灵族精锐战士，经验加37500。龙定天获得精灵气息加十，成功击杀21级精灵族精锐战士，经验加37500。龙定天获得精灵气息加十。顿时获得经验和物品的提示，刷起来了屏，两人的经验瞬间提升了一大截。此时战斗声音已经引起了精灵女王的宠物水蛇的注意力，水蛇顿时浮出水面，准备对龙定天两人发起攻击。然而还没等他发动攻击，龙定天已经过去三下五除二几个技能丢出，瞬间收割了他的生命，成功击杀二十三级精灵女王的宠物水蛇，经验加幺五零零零零。龙定天获得白银级防具水蛇软甲，龙定天获得终极怪物金盒。上一次杀到这里，因为一个个的青怪不熟悉副本，花费了二十分钟，而这次才用了仅仅五分钟，速度翻了好几倍上去，好厉害哇，好快啊！夏生生一脸崇拜的看着龙定天，龙定天笑了笑道：“走吧。”两人穿过湖泊，很快便到了精灵女王的宫殿外，还是老样子，看到一大群精灵精锐战士正在宫殿外巡逻，龙定天冲了进去，拉着怪，等到怪不断向他聚拢，开始丢着技能，不断的收割着生命。经验飞速的上涨，突然一道光柱在夏生生的身上亮起。嘻嘻，我升级了，嘿嘿，总算是二十级嘞。夏生生发出了一声感叹。在龙定天第一次见到夏生生的时候，他就已经十九级了，而当时龙定天还只有十级。这么多天过去了，夏生生还只有十九级，而龙定天都已经十七级了，可以明显的看得出来，这丫头练级是有多么的懈怠，估计懒得很。绿油油的光芒再次出现，精灵女王的宫殿再次开启。高贵美丽的精灵女王再次出现，吃一堑长一智，夏生生立刻躲在了龙定天的身后。这一次我不看他，总会中招了吧？这一次有了龙定天挡在前面，夏生生确实安然无恙。精灵女王一出场就老样子，惊声尖叫。龙定天也不再墨迹，直接冲到他面前，一系列的技能丢出：闪光弹、双刃风暴、血雨腥风、流云刃斩。四个技能丢出，高贵的精灵女王就这样再次不甘的倒下了，秒杀。再一次秒杀，第61章，副本突然消失，成功击杀24级精灵女王，经验加250000。刘樱桃获得白银级武器，精灵女王的匕首。刘樱桃获得白银级武器，精灵女王的长弓。刘樱桃获得精灵之心 X 1精灵女王的匕首，白银级，敏捷加 50， 体质加 50， 刺客类技能威力增加 10%20 级可佩戴。精灵女王的长弓，白银级，敏捷加 50， 体质加50。弓箭手类技能威力增加 10% 之十，二十级可佩戴。此时进入副本的时间还不足十分钟，这速度真的是快到令人发指，效率高的离谱。夏生生在一旁兴奋的蹦蹦跳跳的，龙定天快快快，我们再来一次，然后把这三颗精灵之心都拿到手。两人就这样退出了副本。夏生生使用了初级冷却卷轴，仅仅几秒后，两人就再次进入了副本。他们在干什么？他们怎么才进去？副本就又出来了。然后出来了，又进去了。不是，我真的看不懂了。他们是人傻钱多，我从未见过有人是这样使用初级冷却卷轴的，太浪费了。这他娘的也太任性了吧！有钱就可以这样为所欲为吗？是啊，是啊，我看着都心疼。此时，副本外还在对峙的双方的所有人都看呆了，实在是想不明白龙定天跟夏生生他们两人的神奇操作。当然，他们怎么也不可能会想到，他们两人正在刷着地狱级别的精灵副本，而且。他们的用时仅仅只有十分钟左右，之所以他们如此快速的进进出出副本，就是因为副本刷完了，重新再进去刷一次。
，在场的所有人也就只有刘樱桃他们三人知道实际的情况。他们三人面面相觑，都从对方的眼里看到了震惊。龙定天能够单刷地狱级别的精灵副本，他们心里很清楚，但是他们无法想象的是，龙定天居然十分钟内就能够单刷完，就算是从副本的入口走到副本的出口，都不止十分钟吧？这实在是太匪夷所思了。龙定天按照上一次刷副本的方式，再次带着夏生生刷了一次副本。哦吼！这次用时只有8分48秒炎，比上次快了快40秒。夏生生看着通讯器上的时间说道。龙定天看了一眼他的通讯器，发现这丫头居然在倒计时，这回还剩下1分08秒，说明夏生生设定的是10分钟的倒计时。龙定天笑了笑，这丫头当真是有些意思。别人呢都是把试炼当做任务，而他呢把试炼当做游戏。两人这次结束了副本出来之后，并没有再次进入副本，而是直接回到了华国这边的队伍里面。啧啧啧，冷却卷轴的次数用完了吧？有本事你们再进去啊！真的是浪费，从未见过如此浪费之人。倭国的人见到龙定天跟夏生生出了副本后，直接回到了队伍，就开始大喊着。虽然每个人说话都是很不屑，但是眼神里面的羡慕嫉妒是藏不住的。他们恨不得将夏生生手里的初级冷却卷轴给抢过来。龙定天跟夏生生回来了之后，再次和刘樱桃他们组队。刘樱桃直接开口问道：“都拿到了？”龙定天便直接将得到了两枚精灵之心交给了刘樱桃，因为这次试炼他们是一队的，而刘樱桃是队长，那么任务自然是由他去提交。就在此时，突然有人大喊着：“副本消失了！”这一声喊出，顿时激起千层浪，所有人都向副本入口处看去。只见副本入口处的那道漩涡正在不断的缩小，然后慢慢的彻底消失不见。为什么副本会消失啊？这不可能啊！副本不会无缘无故的消失的，除非……除非那三颗精灵之心都已经掉落，不然副本不可能会消失的。不是，刚才他们是不是进去了三次副本？不会吧？难不成是他们得到了精灵之心？这意思是他们通关了地狱级别的副本，然后拿到了精灵之心？不可能，绝对不可能！最开始他们才只有五个人用时三十分钟，后面只有两个人了。每一次副本的用时甚至都没有超过十分钟，这可能吗？这他娘的是人能够干出来的事吗？不管可能不可能。不管他们信与不信，这事实就是摆在眼前。副本确实消失了，就在他们的眼皮底下，也就不可能再次获得精灵之心了。龙定天淡淡说道：“走吧，既然精灵之心已经到手了，那也就没有留在这里的必要了。不能让他们离开，这精灵之心肯定是被他们的得到了，而且还是三颗，必须要他们交出来，不然我们不是白跑这一趟了。去抢回来，抢回来！华国人，速速交出精灵之心，否则就别想走了。”倭国的人瞬间就爆发了，所有人都冲了过来。此时，华国这边的人也有些奇怪：“不是，那个刘樱桃，这精灵之心真的被你们拿到手了，而且还是三颗，全部都被你们得到了。”刘樱桃并没有否认，大大方方的承认了：“那三颗精灵之心确实在我手上。”众人闻言不禁倒吸一口凉气。这肯定的回复，就从侧面说明了他们刚才真的刷通了地狱级别的副本，而且后面的两次副本是两个人通关的。每次通关的时间甚至都不足十分钟，这如此可怕的速度，如此可怕的效率，这到底是怎么做到的？所有人的眼里都充满了疑惑，而白日天则是在心里大喊着：“不可能，绝对不可能！他们是绝对没有机会通关副本的。”可是，不管他们如何的不相信，面对着倭国之人的步步紧逼，华国的神龙学院众人立刻团结一致，组成战斗队形，一致对外：“滚回去！你们这些倭国之人还想在我们华国人手中抢东西？”此时，一声巨响打破僵局。只见倭国的那位隐忍者再次出现，使用技能的技能瞬间分化出十个分身，分别都散发出强大的气息。光从对方的气息上就可以感受到对方的等级很高，应该在三十级以上。这隐忍者是倭国特有的史诗级输出类职业，非常不好对付。而且此时他已经分化出十个分身，那便更难对付了。第六十二章，试炼结束。刘樱桃顿时一脸的紧张。这个人至少有三十级，但是说完他就意识到了一点：就算是如此强大的精灵女王，在龙定天的手上也活不过一秒。而面前这个隐忍者就算再强，他也单刷不了地狱级别的精灵副本部吧？想到这里，刘樱桃又放松了下来。此时，隐忍着盯着刘樱桃说道：“乖乖交出精灵之心，否则你们别想离开。”那十个分身同时转身盯着刘樱桃看着，目光里皆是狠辣。而刘樱桃还没有说话，龙定天就已经动手了。他给自己上了一个暗影加速。直接冲了出去，好快！那隐忍者看到龙定天的速度，下意识的说道：“下一秒，龙定天已经在那隐忍者的十个分身中心直接丢出两个技能。”
，血雨腥风加双刃风暴，所有的分身当即泯灭。什么？那隐忍者看到自己的十个分身瞬间被秒杀，满脸的惊恐。这么弱的吗？龙定天还以为三十级以上的职业者会有多强呢。下一秒，那隐忍者便立刻一道青烟冒出，一溜烟的就跑路了。这突如其来的一幕令所有人都大吃一惊。正要出手开启混战模式的双方顿时都停了下来，一个个一脸恐惧的看着龙定天。这。这人怎么这么强啊？这人的速度怎么这么快啊？伤害怎么这么高啊？那可是隐忍者的十道分身啊，拥有与本体一样能力的分身啊，居然如此轻易的就被秒杀了，实在是太可怕了。这人是谁啊？他是什么职业啊？多少级了？华国何时有这种强大的职业存在了？倭国之人都在猜测着龙定天的等级与职业，因为龙定天带了屏蔽令牌，所有他们无法探测到龙定天的等级与职业。不过那已经逃跑的隐忍者知道。他知道龙定天只有十七级，职业是暗影双刃，才只有十七级就如此的可怕，那只能说明这个职业强的离谱。而且龙定天必定已经觉醒了天赋，是个天赋职业者。隐忍者心里此刻在想，这个情报必须尽快带回倭国。华国这边出现了一个极为强大的天赋职业者，倭国剩下的众人看着龙定天，心里都是犹豫不决，因为连如此强大的隐忍者都瞬间落败，那么他们又能够怎么样呢？到底是撤退还是进攻？这是一个问题。龙定天耍了耍手上的双刃，缓步向着倭国那边走去。倭国众人不自觉的在后退，他们冲过来的气势很足，但此刻已经越来越弱，气势一旦枯竭，那么就结束了。突然，倭国那边有人开始逃跑了，紧接着有着不少的人开始溃逃。此刻，倭国的队伍彻底崩溃，华国这边的队伍都是脸上洋溢着笑容，在边说边返回。哈哈，笑死我了！倭国那帮人真的是太逗了，居然就这样被吓跑了。看他们那屁颠屁颠落荒而逃的样子，真的是戳中了我的笑点啊！他们这么多的职业者，居然被一个人吓得不成样子，真的是可笑啊！嗨，你也别笑他们，他们也就是为了自己的小命着想嘛。说的也有道理，毕竟别人连地狱级别的副本都能够刷，而且速度如此之快。那倭国之人如果再不跑路，那跟别人对上，那不都是送的吗？神龙学院的不少人说着说着，便将目光投到了龙定天这边。一直沉默不语的龙定天，在他们的眼中很是神秘。许多人正在低声讨论着龙定天的神秘来历。哎，你们说这哥们是从哪里来的？他不会是那些顶级学院里面的人吧？瞎说什么呢？别人顶级学院的人来我们这个小地方做什么？脑子呢？对呀、啊、对呀、啊，他们那些顶级学院的人都忙着升级下高级副本，怎么可能会闲的来这里玩呢？那真的是奇怪的很啊！这到底是何方神圣啊？不过他真的很少说话、啊，难不成这就是高手的自我修养？别的我不知道，反正刚才他击杀隐忍者分身的手段真的是凶猛无比，瞬间将倭国众人吓破了胆。这兄弟真给我们华国人长脸。回去的路上，大家似乎都很轻松。虽然他们并没有完成失联任务，但是今天的经历也足以令他们开心了。能够将倭国之人给打跑、吓破胆，就这就足以令众人舒心了。而至于失联任务什么的，反而不怎么重要了。此时队伍之中，只有一人眼里都是怨恨与不悦，一直盯着龙定天的背影看，心里除了恨意，还有后悔。他确实后悔了，如果当时他没有逼着刘樱桃选择，他就不会离开队伍。那么这次他也能够顺理成章的完成试炼，分得一杯羹。但是选择呢？小子，我跟你没完！白日天的心里怨气很深。众人离开了光幕，回到了出发点。此时，刘樱桃拿出了精灵之心与任务卷轴，上交任务。此时，精灵之心与任务卷轴缓缓升空，同时空中缓缓地浮现了华金塔的投影。突然，一道光芒从塔中射出，投射到刘樱桃的精灵之心与任务卷轴上面。等待了几秒之后，空中传来了一道威严的声音：“试炼任务结束，众人准备返回。”顿时，华金塔的投影光芒万丈，落在了每个人的身上。随后，众人便开始了返回的传送。是十几秒后，众人便返回到了神龙学院。回来了，回来了，试炼结束了，总算回来了。还好大家都还活着呀，这不是废话吗？这试炼哪里这么容易出事？这试炼整个华金学院上下一年下来，少说有个一两百次吧，哪里有听说过出现了死人的情况？这低级试炼确实不会死人，但是那所谓的几所顶级学院，那些三十级以上的职业者，每年进行的高级试炼都要死批人啊！你这说的又是废话了，他们的试炼跟我们这试炼能比吗？根本就不是一个级别的好吧？此时神龙学院热闹非凡，大家都在激烈的谈论着。这次试炼的事情，当然了，他们谈论最多的还是关于龙定天的事情。如果这次不是龙定天的出手，估计他们还在跟那倭国之人对峙着。
，最终这副本的主导权也不知道会到谁的手上，还真的很难说。毕竟对方可是有着一个三十多级的史诗级输出职业隐忍者的存在啊！呼，太难受了，下次试炼一定要找一个近一点的地方。这远距离的传送实在是太难受了，本小姐实在是受不了了。一回来，夏生生就瞬间失去了活力，脸色变得很苍白。他趴在桌上一动不动的，有气无力的。刘樱桃则是一脸的笑意，这次多谢你了。这次的试炼对我来说非常的重要。本来我以为这次试炼可能不会成功了，但是最终，谢谢。他对着龙定天的真诚的感谢着。龙定天只是微微的摇了摇头，谢你自己的信仰吧。刘樱桃一听，顿时明白了，因为这次白日天在那个节骨眼上使坏，让刘樱桃陷入了两难的境地。但是最终，刘樱桃因为信仰选择了龙定天，放弃了白日天，其实等同于放弃了他这次非常重要的试炼。可是万万没想到的是。他因为信仰，反而做出了最正确的决定。此时夏生生也缓过来了。樱桃姐，不用跟龙定天客气，他虽然话不多，但是人很好的了。再说了，你选择了他，他帮助了你，也算双赢了。其实夏生生与龙定天接触并不多，但是夏生生就是莫名的很相信他，不知道为什么。突然，空中传来一道威严的声音：“肃静。”第63章，三转职业者。所有人循声抬头一看，便看见一人踏空而立。踏空而立，那至少是七十级以上的三转职业者了。龙定天的心里瞬间肃然起敬。当职业者达到七十级之后，便可以进行第三次转职；而在完成三转之后，那便可以踏空而立，自由飞翔。无论是什么职业都可以，就算你是生活类职业也是一样的。这是这个世界的规则，谁都是一样的，都是公平的。当然，有的职业者可能早早就拥有了飞翔能力，比如借助飞行类召唤物飞行的召唤师类职业。那自然就算特例了，要另当别论。这是我们的院长，西山院长。夏生生在龙定天的耳朵边上低声的说道。龙定天闻言点了点头，眼里带着敬佩之情。毕竟任何一个能够完成第三次转职的职业者都是值得敬佩。龙定天他曾在学校的课本里得知，这第三次转职是极为困难的，因为能够完成三转的职业者连百分之一的成功率都不到。所以这样完成第三次转职的人物，令人值得敬佩。而至于像苏神这样的顶级强者，那更是极为罕见，整个华国都没有几个。西山院长的目光在众人身上扫过，满意的点了点头。本次试炼已经全部结束，整个试炼的过程与结果正在进行分析。你们每个人的最终成绩，晚些时间就会分别发送到你们的通讯器上面。但是你们要记住的是，你们试炼中最重要的部分是过程，而不是结果。试炼的过程，从遇到困难与危险，到想尽办法克服困难、消除恐惧、坚定自己的信念。最后到完成试炼，这才是试炼的最终目的。而能够没有伤亡的完成试炼，安全的回来，这比什么都重要。据说这次的试炼当中，你们遇到了倭国的职业者，里面甚至还有三十级以上的史诗级职业。我们会根据当时具体的情况，具体分析，具体打分。表现突出的人，自然是能够进入那些顶级学院；而表现非常不好的人，也不会逃过惩罚。有奖有罚，公平公正，大家自然没话说。好了，现在就好好休息吧。西山院长说完，便转身离去了。夏生生则是嘟着小嘴，这老家伙每次都是这样的灌鸡汤，每次都是一个样的，一点新意都没有，我耳朵都要听出茧子来了。刘樱桃则是笑了笑，好啦好啦，生生乖，随便听听就好了，左耳进右耳出，将当做是勉励了。夏生生哼了一句，哼，每次都拿那进入顶级学院的机会来诱惑着人，有什么好勉励的？刘樱桃摇了摇头，再说了一句，可能对你来说并没有什么诱惑力，但是对我们来说确实不一样。极具诱惑力啊！这一下下生生便不再说话了，因为他知道刘樱桃是非常的想进那顶级学院的。其实虽然大家都在这华清学府，但是普通的学员、各大学院的学员、顶级学院的学员，他们三者之间的差距非常之大。所以无论是普通学员还是各大学院的学员，心里的目标都是加入顶级学院，以加入顶级学院为荣耀。随后，刘樱桃便拿出这次副本的收获准备，平均分一下。龙定天也是将后面他跟夏生生刷的那两次副本的获得的东西都拿了出来。虽然最后两轮只有他跟夏生生，也只有他一个人动手杀怪了，但是他还是坚持把东西拿出来了，因为大家是一个队伍的，收获必须要平均分。随后大家将收获平均分后，龙定天就与夏生生一起去到了华国官方交易所。毕竟这些东西对于龙定天来说确实没啥用，还不如换成金币，而且确实他缺少金币。夏生生则是对钱毫不在意。将自己的那份硬生生的塞给了龙定天，硬说自己的储物空间放不下了。这个理由怕是他自己说出来自己的不相信吧？谁都不信好吧？每个人的储物空间可不小，怎么可能会放不下呢？
。当然，龙定天也并没有拒绝他的好意，就全部收下了。经过这一次的试炼，两人的关系似乎发生了一些微妙的变化。两人或许都还没有察觉到，在华国官方交易所，龙定天把没有用的白银级装备都卖掉了。而这次副本里出现的那把白银级的精灵女王匕首，龙定天本是打算给夏生生用的，可是没想到夏生生则是拿出了一把同样的白银级的匕首，在龙定天面前耍着。很明显，他手里的那把匕首属性要更好，虽然同样是白银级的，但是属性差距不小。按等级划分，黑铁级的是十级以下用的，而青铜级的是十级到二十级用的，至于白银级则是二十级以上用的。这精灵副本其实也就是二十级的副本，副本 BOSS 精灵女王也就是二十四级。所以掉落的白银武器的属性确实一般，除了好看一点外，也没啥特点了。既然夏生生不要，龙定天便自己用上了，换下了一把之前用的银月匕首。其他的所有装备跟材料全部被龙定天卖掉了，这次总共收获了17万金币。夏生生突然说道：“你呀、啊，要多赚点钱，然后用来购买初级技能卷轴。在二转之前啊，把自己职业的所有初级技能都要学会了。如果初级技能没有全部学会，那等你二转之后，就只能使用终极技能卷轴了。”到时候再学到一个初级技能，那可是要浪费一个终极技能卷轴啊！龙定天仔仔细细的听着，他算是听明白了。终极技能卷轴同样可以觉醒初级技能，要是使用了终极技能卷轴，觉醒的是初级技能，而两者的价格可是相差百倍。如果这样的话，那岂不是血亏？突然，龙定天手上的通讯器突然响了起来，接通之后，通讯器的那边传来一道威严的声音：“龙定天，你现在来一趟教务处。”第64章。意料之中，华金学府的教务处。此时，教务处的张主任正恭敬地站在一旁，而本来属于他的位置上，苏明远正坐在那里。龙定天来到教务处，看见苏明远也在，则是有些意外，但很快便恢复了正常。见过苏神，见过张主任，苏明远笑了笑，说道：“你这次试炼表现得非常好，在面对倭国三十级以上的史诗级职业者，也丝毫不畏惧。不是，把他叫来就为了夸一句吗？”龙定天淡淡的回复。这是我应该做的。这次的试炼的目的就是为了精灵之心。可是龙定天到现在也不知道这精灵之心有什么用。不过，既然这事是学府安排的，那么这精灵之心必定是有用的。而且，那倭国之人同样出动了如此多的职业者，其中甚至还有个三十级以上的史诗级职业者，已经从侧面说明了这精灵之心的重要性。苏明远看着龙定天，很是满意，越看越有顶级强者的样子。你可知这精灵之心的用处？龙定天微微摇了摇头，表示不知道。苏明远笑了笑，说道：“其实参加这次试炼的人中，只有少数人知道这精灵之心的用处。毕竟因为等级还未达到，大多数人是用不到的。这精灵之心可以提高职业者在第二次转职时觉醒天赋的成功率。”龙定天闻言，心里不禁有些惊讶：在第二次转职的时候可能会觉醒天赋，但是这个几率非常的低，能够成功觉醒天赋的人极为罕见。龙定天本来以为这个成功率只能看天意，没想到的是，这个道具居然可以增加成功率。他的心里虽然有些惊讶。但是那也只是在心里罢了，表面上的他并没有什么表现，甚至连眼神都没有任何的变化。苏明远看到龙定天这副淡定的样子，心里有些失望。当然，能够提高二转觉醒天赋成功率的道具可不止精灵之心这一种，只是相对来说，精灵之心最容易获得。这次我们提前推算出了精灵岛出现的位置跟时间，但是万万没想到的是，那倭国居然也推算出了，差一点导致这次试炼失败。但是还好，还好有你在，所以这次试炼成功了。而你则是立了大功，在华国，在华金学府，有奖有罚。你有功，自然是该有所奖励。你想想看自己有什么想要的奖励，我尽可能的满足你。苏明远前面铺垫了一大堆，其实就是为了最后一句话。龙定天闻言思考了片刻，便开口：“帮我找个人可以吗？”苏明远笑了笑，说道：“果然如此，都在我的意料之中。这个你不是来教务处查过了吗？”龙定天摇了摇头，说道：“但是关于我姐姐的资料一片空白，这是为何？”苏明远说道。那自然是有原因的，因为你的姐姐龙傲雪在三个月前加入了神创学院，所以你在学府找到关于她的资料都是空白。因为所有加入了神创学院的学员对外的资料都是空白的。龙定天有些震惊地问道：“所以我的姐姐龙傲雪是加入神创学院了？她不知道这神创学院到底有多难进，但是神创学院作为华金学府最顶级的学院，那进入的门槛可想而知不会低。刘樱桃的目标就是进入神创学院，而夏生生也早就告诉她。”如果可能的话，一定要加入神创学院。所以这神创学院早就在他的心中存在了，是一股神秘的存在。但是万万没想到的，姐姐居然先进去了。龙定天想到这里，又觉得很奇怪。要知道，姐姐进入学府才半年多的时间，怎么可能就能够进入神创学院？
。而刘樱桃这种本就是华金学府内部培养出来的学员，到现在还没有进入神创学院。苏明远看到了龙定天脸上的表情，罗傲雪确实进入了神创学院。由于保密要求，所以我不能向你说起任何关于神创学院里面的事情。所以，无论你有什么疑惑，只有当你自己加入神创学院之后，才能够自己去了解。而你在加入神创学院之前，你可能都见不到你姐姐，甚至联系不到。龙定天没有丝毫犹豫的提问：“请问如何才能进入神创学院？”苏明远似乎早就准备好了，他在自己的通讯器上操作了一番，随后龙定天便收到了一些信息。好了，关于如何加入神创学院的条件与要求，我已经发到你的通讯器上面了，你到时候自己看看吧。至于奖励的话，有关你姐姐的事情，本就是我打算告诉你的，这不能算。你再提一个吧。龙定天点了点头，然后思考了一会，那我想要个初级冷却卷轴。此时，张主任瞪大了眼睛看着龙定天，而苏明远则是大笑着拍打的桌子：“老张啊，你看看，我说没有错吧？是不是这两件事情都在我的意料之中？”张主任笑了笑：“确实如此，苏神大人果然是能掐会算啊。”龙定天的提的这两个奖励都在龙定天的意料之中。苏明远一脸笑意的看着龙定天：“你可知道这冷却卷轴的价值？哪怕只是初级冷却卷轴，也不是有钱就能够买到的。”龙定天点了点头。那可不是买不到，两大交易所里面都没有售卖。苏明远继续说道：“这次试炼任务很成功，而且你表现不错，有功。但是仅仅凭借这个，还不足以得到一个初级冷却卷轴。这样吧，我手里有个任务，如果你完成了，那么我就去弄一个初级冷却卷轴给你。”龙定天瞬间眼前一亮：“好，要是有了这初级冷却卷轴的话，那么他的升级速度将会得到巨大的提升，可以在极短的时间内重复着刷着副本，经验飞速上涨。”苏明远再次说道：“但是这个任务的等级要求是二十级，所以你先去升级吧。至于如何快速的升级，那你可以请教一下张主任，他懂得多。”好了，就这样吧。等你达到二十级以后再联系我吧。第六十五章，三条要求。龙定天现在拥有了苏明远的联系方式，等到龙定天升级到二十级之后，便可以联系他，然后完成任务，得到初级冷却卷轴，再进入神创学院找到姐姐。这便是龙定天接下来的安排。在苏明远离开之后，张主任回到了自己的位置上坐下，一脸笑意的看着龙定天。张主任看得出来，刚才苏明远对他面前的这个年轻人态度很好，说明苏明远很看好这个年轻人。至于苏明远平时是副什么样子，这么多年了，他自然最清楚不过了。就算是神创学院里面的那般妖孽，在苏明远的面前也是一个个被骂的抬不起头来。而苏明远对待龙定天的态度，可是远远比其他人要好得多。如此的和蔼可亲，当真是第一次见啊！要不是张主任已经知晓了龙定天的身份底细，他要怀疑这龙定天跟苏明远有什么特殊的关系了。此刻，张主任笑着说道：“关于升级的方法非常的多，但是没有一种方法能够比得过单刷副本的速度。只不过单刷副本的难度太大，危险性极高，所以一般大家也就刷刷一般难度的副本。但是也有可能连最后的 BOSS 打不过，从来白白刷一遍。所以这个方法不怎么实用。除了这个方法之外，还有刷野外的精英怪。但是虽然这样的精英怪区域很多。”同样的刷怪的人也很多，经常会发生争执，因为抢怪。另外还有一个就是野外 boss， 野外 boss 的同样能够获得大量的经验，甚至比副本 boss 的经验还要多，而且还能掉落比较好的装备。但是这野外 boss 同样存在着一个问题，那就是已经被各大工会承包，不知情的人甚至连刷新时间也不知道。张主任就这样一个人稀里哗啦的刷了一大串的方法，但是这么多的方法却都不适合龙定天，除了最开始说的那个单刷副本的方法外。因为张主任所说的升级办法，大多数都是适用于普通的职业者。虽然如此，但是龙定天依旧很认真的在听着，毕竟这都是他不知道的事情啊。虽然说现在对于他来说毫无用处，但是说不定哪一天就用得到呢。张主任还提到过各大国之间还有个公共怪物区域，这可是龙定天从未听到过的东西。张主任就这样喋喋不休的一直说了将近十分钟才停下，而他停下的原因，自然是因为见龙定天一直都没有任何的反应，他自己先憋不住了。哎，我认输了。果然，苏神大人说的没有错，你的话真的是少得可怜，性子是真的沉。好了好了，我就不跟你开玩笑了，这就给你说正经的。先把你的身份卡给我，我给你办理一下手续。龙定天闻言，直接将身份证递了过去。张主任三下五除二的就给他办理好了手续，同时还给龙定天递过去了一个有些特殊的卷轴。这便是副本大厅的传送卷轴，只要在学府的范围内，你使用它就可以进入学府内部的副本大厅。如果你想要升级，就去刷那里的副本部。哦，对了，这个特殊的传送卷轴消耗了一千积分，已经从你的积分里扣掉了。在华金学府内
，所有的东西都可以交易，而你想要得到什么东西，就要付出相对应的价值，无论是积分、金币还是其他的什么。龙定天在离开了教务处之后，他第一个想到的就是联系夏生生，毕竟他之前答应过要带下生生升级的，男人就要言而有信，所以他立刻就打算联系夏生生。然而还莫等他联系，通讯器就震动了一下，收到了一条夏生生的消息：突然有急事，先离开几天。回来再联系。夏生生有急事离开了，或许又是去做什么任务了吧？毕竟第一次龙定天遇到他的时候，他也是在做任务。龙定天觉得正常的很，而且在这华金学府里面没有一个人是闲得下来的。等再过几天，今年考进华金学府的新生也要来了，到时候学府便会正式开课，到时候会变得更加的忙了。此时来到他并没有着急的使用传送卷轴前往副本大厅，而开始看起了之前苏明远发给的关于神创学院的信息。进入神创学院的要求，一共三条。第一条，等级达到三十级。看到这一条要求，龙定天的心中不禁震撼了一下。不是三十级，姐姐已经三十级了，这也太快了吧！龙定天从苏明远的话中得知，龙傲雪在进入华金学院不过半年的时间就加入了神创学院。换句话说，就是只用了不到半年的时间，就从十六级升到了三十级。这个升级速度实在是有点吓人了。一般来说，从二十级升级到三十级是需要一年左右的时间，除非龙傲雪有什么特殊的方式，不然只能通过像龙定天这样单刷副本的方式来快速升级。可是能够像龙定天这样能够单刷副本的人，真的少得可怜。所以龙定天实在是想不明白龙傲雪是如何升级的，为何升级速度居然如此之快，快到令人发指。只能到时候见面之后再问他了。看完第一条要求之后，龙定天继续往下看去。第二条。通过三十级副本地狱战场，难度要求地狱级，这一条难度应该不小。地狱级别的难度可是比噩梦级别的难度要增加好几倍的难度，所以想要通关地狱难度的副本，对职业、技能、装备、技巧、心性与配合这个方面都有着非常高的要求。一般的队伍根本就不可能通关的，只有最精锐的队伍才有可能通关。等我到了三十级，要试试能不能单刷。龙定天的心里自然只有单刷，根本就不存在组队的想法。组队什么都不可能的，哪里有单刷来的舒服？第三条，个人贡献积分达到一千分，这个是贡献积分，不是积分。这个贡献积分是只有完成了学府交代的试炼等事情才能够获得，就像是这次龙定天参加的精灵岛试炼，他就可以获得一些的贡献积分，而能够获得多少，是按照什么样的标准发放贡献积分的，现在还不知道。看来这贡献积分是进入顶级学院的必需品，难怪刘樱桃才会说试炼对他来说非常的重要。他要是想要进入顶级学院，那就必须获得足够多的贡献积分。进入神创学院的要求，说多不多，说少也不少，只有三条，但是每一条都是不简单的。龙定天将这三条要求记在心中之后，便激活了传送卷轴，瞬间耳边就传来了一阵又一阵的喧闹声，非常的热闹。第66章副本大厅，冰霜之地副本，困难级别，来个25级左右的法师，最好是精通火系。征战之地副本，噩梦难度。来个23级到25级的奶妈，必须要全套青铜级装备起步，要求拥有全套治疗技能。暗夜森林副本噩梦难度，来个30级左右的法师，要求全套白银级装备，掌握强大的群攻技能。龙定天看呆了，眼前的这一切不就跟菜市场一样吗？初来乍到的他显然有些不大适应。这副本大厅在学府的内部，只能通过交务处的认证，花费 1,000 积分之后购买专用的传送卷轴才可以进来。那么这个副本大厅应当比较正式严肃的吧？可是这怎么看都比菜市场还要菜市场啊！许多的学员纷纷坐在地上，写着牌子，呐喊着在招揽着队员。这副样子，甚至比那野外副本入口处还要野外。龙定天开始有点怀疑自己是不是来错地方了。这真的是学府内部的副本大厅吗？随后，龙定天向前望去，便看到一座巨大的宫殿。他抬腿走了进去，发现里面有着一个巨大的大厅。那菜市场的喧闹声，在他进入宫殿的那一刻，瞬间消失。虽然这大厅内还有人在说话，但是声音非常的细微。进入大厅后，龙定天还听到了一种种奇异的声音。放眼望去，大厅内布满了各种各样的漩涡，这些漩涡便是副本的入口。而那一种种奇异的声音，便是从这漩涡里面传出来的。每个副本的特性都不一样，那传出的声音自然是不同的。每个副本的入口处都有着一本魔法书，魔法书内会说明副本的名称、介绍、等级的要求、进入的要求。冷却的时间、特殊说明等等一连串的信息，龙定天在杭城三中读书的时候就已经知道，华国官方掌握了不少的副本资源，但是他没有想到的
，就是华金学府居然也掌握着不少的副本资源。这个世界存在着无数的副本，华国第一学府华金学府能够拥有如此多的副本资源也是正常。毕竟像苏明远这样的顶级强者也是出自于华金学府。其实说的更加准确一点，华国的顶级强者里面起码有一半都是出自华金学府。龙定天看到，在每个副本的入口上方都有着一道光幕挂下来。而那光幕上面记载的就是这个副本的历史记录。龙定天仔细观察了一下，光幕上面只记录了前三名，而且只是记录的最高难度的前三名。比如这个副本的最高难度是地狱级别，那么它就只记载了地狱级别的前三名的记录；如果最高难度是噩梦级别，那么它就只记载了噩梦级别的前三名的记录。而这个记录则是非常的详细，不仅记录了通关的时间、每个队员的姓名之外，而且还记录了每个队员的等级与职业等信息。如此这般，也算是给其他人作为一个参考了。若是别的队伍想要通过这个难度的副本，那便可以参考配置了。当然，如果你能够找到更好的配置，能够打破历史记录，那自然再好不过了。其实，如此将前三名的记录公布出来，也有着竞争的意思，会让别人想要去争一争的这记录，因为能够出现在副本的排行榜上面，也是莫大的荣誉。同学，你好！突然，一个温柔的声音从龙定天的身后传来。龙定天闻声回头一看。便发现一个年纪与他相仿的女学员正站在自己的身后，他深呼吸了一下，再次开口：“同学，你是第一次来副本大厅吧？”龙定天点了点头，他继续说道：“我叫唐柔，我可以为你介绍所有的关于副本大厅的事情。天下可没有免费的午餐，想要的什么就必须付出什么。”龙定天直接开口：“多少积分？”唐柔立刻回复：“一百积分就可以了。”看得出来他有些紧张，或许他是第一次吧。一百积分也不多。但是这积分也不好赚啊，所以说一百积分也不少了。龙定天一下子没有回复，唐柔看龙定天没有答应他，便再次开口：七十积分就可以了，一百积分就一百积分吧。龙定天直接交易了一百积分给唐柔，收到积分之后，唐柔松了一口气，然后温柔一笑：多谢同学了。副本大厅的功能就是前往各大副本，整个副本大厅里二十级以下的副本只有两个。二十级到三十级的副本则有二十个，三十级到四十级的副本也是有二十个，剩下来的就是四十级到七十的副本，一共说五十五个。另外还有着两个大型副本，一个超大型的副本，一共是一百个副本。大型副本是四十人以上的副本，而超大型的副本则是一百人以上的副本。龙定天问道：“那七十级以上的副本呢？”唐柔回答道：“七十级以上的副本并不在这里。”龙定天顿时明白了。估摸着那七十级的副本都被学府单独管理着，不会放在这副本大厅供人随意进出。毕竟那种等级的副本里面可是拥有着非常重要的资源，里面掉落的材料跟装备可是异常的重要。唐柔继续给龙定天讲解着副本大厅的各种功能，其实这些只是一些基本的信息，只要花点时间自己也可以弄清楚。而有人讲解的话，自然能够方便不少，省下不少的时间。这付出的仅仅只有一百积分而已。对于拥有着十三万多积分的龙定天来说，这一百积分确实不算什么。每一座副本上面的光幕，便是记载着他的副本最高难度的通关记录。如果能够打破历史记录，创造出新的记录，那么就可以获得奖励。每座副本进入的条件也是不尽相同，基本上大部分的副本只有基本的等级要求，但是有些副本则是要求平均等级，还有的副本则是要求最低等级或者是最高等级。副本的种类繁多，要求也是各有千秋。龙定天问道。那有没有那种没有等级要求的副本呢？唐柔摇了摇头，说道：“以前确实是有的，但是因为出了人命，后面学府就取消了，全部的副本都有等级要求。当然了，在野外还有存在着不少的没有等级要求的副本。通过这副本大厅进入的副本，跟野外进入副本有着本质的区别，那安全性自然完全不同。在这里面进入的副本可以随时随地的退出副本，一旦有危险就可以选择离开，这样的安全性则是大大的增加了。”除非是真的被瞬间秒杀，那样真的没办法。从副本的等级设定、记载记录的排行榜，督促大家竞争。很明显是学府，这是为了培养学员。从低级的副本循序渐进，再到高级的副本，学府都在努力的保持着学员的安全性。毕竟能够进入学府的，可都是天才中的天才，哪怕损失一个都足够心疼的。所以学府已经设定好了每个副本的进入的等级要求，什么的等级进什么样的副本，不可一口吃个大胖子。要讲究分寸，过犹不及。第六十七章，了解清楚，进入副本。这唐柔拿了积分，所以讲解的非常的详细，顿时令龙定天觉得这积分花的很值。通过唐柔的讲解，龙定天大致了解了这副本大厅里面的规则。
。进入大厅里面的副本，除了满足副本进入的要求之外，还需要支付积分才能够进入。毕竟在华金学府内，什么事情都是要靠积分的，所以这进入副本也同样需要积分。副本的等级越高，那么所需要消耗的积分也越多。另外，还可以花费较多的积分来消除副本的冷却时间。所以，就算是没有冷却卷轴也没关系，只要有着足够的积分，就可以反反复复的进入副本。龙定天顿时心里有些惊喜，这样一来的话，那么他升级的速度就可以飞速提升了。随后，唐柔带着龙定天来到了副本大厅的正中间，这里同样有着不少的魔法书悬空漂浮着。唐柔解释道：“这里便是副本大厅的任务中心与招募中心。任务中心的话，你可以发布任务，也可以完成任务。里面有着不少的任务，基本上都是收集一下副本里的材料、装备与特殊道具等等。至于招募中心，那自然就算组队用的。”你可以发起组队，也可以加入组队，这两个功能可谓是非常实用。实用是实用，但是使用的前提则是要付出积分。不管是任务中心还是招募中心，都是需要消耗积分的。发布任务需要消耗积分，而且上交任务获得的积分也要被副本大厅抽取手续费。发起组队招募队友也需要消耗积分，但是加入队伍则是不需要。说白了，在这华金学府，积分就是天就是地，就是万万不能没有的东西。唐柔花费了大概半个小时的时间。将整个副本大厅内的东西都给龙定天仔仔细细的讲解了一下。同学，该说的我已经都说了，你看看还有没有什么不明白的？唐柔才说完，龙定天的通讯器就收到了一条信息。龙定天看了一眼，原来是收到了这次精灵岛试炼的贡献积分，一共是50贡献积分，相比于要加入神创学院的要求 1,000 贡献积分，还差得远呢。龙定天则是问道：“请问贡献积分如何获得？你问的是学府的贡献积分吗？”“是的。”唐柔继续说道：“学府的贡献积分获得的途径很少，只有以下两种方式。第一就是通过学府组织的试炼，第二就是完成学府发布的任务，两者皆可获得贡献积分。对了，在任务中心就有些任务是学府发布的，完成之后会有一定的贡献积分。但是这种任务因为很稀有，而且可以获得贡献积分，所以发布没有多久就会被人完成，时间快得很。毕竟大家都想要获得贡献积分，想要加入学院。”那么贡献积分则是必不可少的要求。龙定天看了看任务中心，果然有几个任务是学府发布的，但是完成任务能够获得的贡献积分则是少得可怜，基本上都只有几分，五分都不到，最多的一个也就只有十分。看来想要获得贡献积分非常难。这样一对比，龙定天突然发现自己完成试炼能够获得五十的贡献积分，算是非常多了。估摸着刘英桃他们获得的贡献积分八成会比他少的。刚想到这里，龙定天的通讯器就响起了。接通之后，对面传来了楚心激动的声音：“定天啊，你这次得到了多少贡献积分啊？我这次得到了二十分啊，真的是太多了。”樱桃姐她则是获得了三十分，都把她给高兴坏了。龙定天则是淡淡的说道：“我五十分，我第七娘啊。”樱桃姐说的果然没错，你果然是得分最多的一个人。我滴个乖乖，你居然一次性能够拿到五十分，这一次都顶我好几次的失恋了。要是以后还有失恋任务的话。我一定要抱紧你这大腿，积分拿到手软啊！楚心激动地说了一大堆之后，挂掉了通讯器。唐柔在一旁听着，已经是惊呆了，居然有人能够在一次试炼里拿到五十点的贡献积分，这简直是太可怕了！因为贡献积分可是非常难拿到的。不止唐柔，就连一旁的几个人听到也愣住了。这他娘的是什么试炼任务啊？居然能够获得五十点贡献积分！他们突然觉得自己做的试炼好像是假的一样，因为正常完成的试炼任务。只能获得5到10点贡献积分，除非是表现的极为优秀，才可能获得20点贡献积分。而这一次性能够拿到50点贡献积分的试炼，可真的是闻所未闻。除非是那些二转以后的高等级试炼任务，这是假的吧？怎么可能有人能够获得如此高的贡献积分啊？就是就是，而且最近也没说过有什么高等级的试炼任务。我看他等级肯定不高，参加的无非就是低级试炼，那低级试炼绝对不可能有那么高的贡献积分。所以肯定说骗人的，实锤了，肯定是吹牛的，就是就是吹牛也不大打草稿，这么假谁会相信啊？龙定天自然不会搭理这些人，对着唐柔就说了一声谢谢，这一百点积分确实花的值得。唐柔连忙摇头，不客气，这本来就是你付了积分买来的，请问你现在是要去刷副本了吗？龙定天点了点头便离开了，他来到了一个副本面前，噩梦山丘十七级副本。对于等级的要求，则是15级到19级之间。在这副本大厅内， 2 0级以下的副本只有两个，这噩梦山丘就是其中之一，也是最低级的副本。进入副本需要消耗10点积分。
，而冷却副本进入时间则是需要消耗40点积分。这个副本的历史最高记录是55分钟，创造这个记录的时间是在两年半之前。创造记录的队伍是一支五人队伍，配置分别是一个骑士、一个萨满、三个法师，每个人都是19级，全身的青铜级装备，极限的等级要求，最高配置的装备，再加上三输出的阵容。这让他们队伍的攻略副本的速度达到了极限，所以这个记录已经保持了两年半之久，依旧无人能破。而排名第二名的成绩则是一小时二十五分钟，足足比第一名慢了三十分钟。随后，龙定天直接支付了十点积分，因为低级副本最高难度只有噩梦难度，然后选择了噩梦难度，便进入了副本。副本大厅里的人看到龙定天居然进入了最低级的副本，瞬间就炸开了锅。第六十八章，钟声响起，他娘的！我还以为这是哪里来的大佬呢，原来只是个不到二十级的小菜鸟。就是就是，这么点等级还在这里吹什么牛？说什么获得了五十点贡献积分？五十点贡献积分，贡献的鸡腿啊！我看是把贡献那两个字都去掉，还差不多呀。哈哈，笑死人了！他吹牛也不看看什么情况都吗？不过话说回来，他一个人进那副本是干嘛？难不成他要单刷副本？现在的新人啊，真的是不怕死，我强都不服。就服这个胆大的，哼，看着吧，说不定这小菜鸟一会就被吓得屁滚尿流的跑出来了。是啊，是啊，拭目以待。此时，副本大厅里面的这帮人压根就不相信龙定天刚才提了一句的50点贡献积分。一次试炼任务能够获得50点贡献积分，这简直就是痴人说梦。而现在看到龙定天一个人就进入了副本，更是在不断的嘲讽，准备看龙定天的笑话，期待他灰溜溜的跑出副本。他们觉得龙定天就是吹牛的。但是唐柔却是对龙定天有着不一样的感觉，他觉得龙定天说的是真的，他真的获得了50点贡献积分，因为龙定天给他的感觉就是那种仿佛一切尽在掌握之中的样子，对什么事情都很淡定，充满了信心。或许他说的都是真的，唐柔的心里冒出了这么一个想法：这可是50点贡献积分啊，在低级的试炼任务里，那到底是表现的多么优秀啊！他实在是想象不到，龙定天进入副本之后，发现自己进入了一片灰暗的山丘。整片山丘都是灰色的，一切仿佛都失去了生机。脚底下是厚厚的灰土，似乎已经许多年没有人来过此处。山丘的四周可以不断的听到奇怪的声音，气氛异常的可怕，四周的温度也低得可怕。噩梦山丘里面的怪物都是被噩梦所折磨的奇异怪物，怪物就隐藏在山丘的四处。龙定天心中突然想起唐柔提到了的那句话：只要打破记录，就会获得奖励。随后，龙定天直接上了一个暗影加速，就向前冲去。随着他的行动，有着许多的怪物瞬间露面。噩梦战士，强化型精英怪，等级17体质 2,000 力量 1,500 智力400敏捷900技能冲锋。噩梦法师，强化型精英怪，等级18级，体质 1,400 力量600智力 2,400 敏捷800技能诅咒。龙定天一路上丢出两个探测术，这十七级强化型精英怪的属性确实不够看。龙定天直接血雨腥风甩出，瞬间秒杀，成功击杀十七级怪物噩梦战士，经验加六千，获得噩梦之源 X 四；成功击杀十八级怪物噩梦法师，经验加七千，获得噩梦之源 X 五；获得经验跟材料的提示，不断的刷着屏幕，经验开始慢慢上涨。进入副本的时候，经验是十七级，百分之四十五点六八。不知道刷完这个副本能够增加多少百分比的经验。山丘里面的怪物虽然数量不少，但是实在是分开的太松散了，所以龙定天都懒得去拉怪，还不如直接一路横推过去，反正都是秒杀，这样还省事。随便一个技能丢出去，全部秒杀，效率也不低。一路横推过去，一直都没有碰到一个头目级别的怪物。奇怪了，这个副本难道没有头目级别的怪物吗？这个副本的难度确实很低。比起银月狼王的副本还要低上不少，但是这个副本的地图实在是太大了，而且无法辨识任何的方向。好几次了，龙定天都差点把自己绕进去了。三十分钟之后，龙定天终于来到了副本的尽头。副本的尽头是一处湖泊，湖泊的前面有着不少的怪物，正三五成群的组着队，不知在做什么。龙定天也不管他三七二十级，直接上去手起刀落，收割了他们的生命。成功击杀十八级怪物噩梦弓箭手，经验加七千。获得噩梦之源 X 5成功击杀17级怪物噩梦战士，经验加 6,000 获得噩梦之源 X 4成功击杀18级怪物噩梦法师，经验加 7,000 获得噩梦之源 X 5提示不断刷屏。
，湖泊前面的怪物很快就被龙定天清理干净了。突然一声巨响之后，湖泊中升起了一道巨大的水柱，随后一只体型极其庞大的怪物从湖泊里露出了身形。嗯，王八？不对，好像是乌龟。龙定天看到怪物的外形酷似乌龟，只见那乌龟满身的龟甲，看起来很结实的样子，整个龟甲的直径已经超过了五米，非常的庞大。将整个龟身都包裹住了。只见那乌龟发出一声咆哮，露出两排锋利的牙齿。它还有着一条细长的尾巴，上面皆是锋利的倒刺。一个探测术丢出，噩梦龙龟，首领级怪物，等级十九级，体质九千，力量四千，智力五百，敏捷五百，技能水柱鞭策，无敌龟壳。好家伙，这只 BOSS 才十九级，体质居然达到了惊人的九千点。基本上跟二十四级的地狱级难度的精灵女王差不多了，实在是恐怖如斯。如此高的体质属性，说明了她的生命跟防御极高。但是这乌龟的神经跟敏捷属性实在是低得离谱。龙定天还没动手，那乌龟就使用了水柱攻击。只见一道接一道道水柱出现在他的四周，遭受到击飞控制，已经闪避。原来这水柱攻击说控制类技能，本来还说这五百点的智力能干什么呢？龙定天先试探的丢了一个闪光弹过去，重重的点砸到他的身上。瞬间造成了大量的伤害，只见那乌龟的身上顿时皮开肉绽，浑身上下都是伤，受了重伤。随后，他立刻缩进了龟壳，身上发出红光。技能：无敌龟壳。红光之中可以看见他的伤口正在快速的愈合。这技能真的是，不仅能够快速的恢复生命，还能大大的提高防御力。如果这 BOSS 这么抗揍的话，那别人的队伍是怎么如此快速通关的呢？肯定有我没想到的地方。对了，这乌龟只是物理防御高。但是法术防御低得很，龙定天瞬间明白了这 BOSS 的弱点在于法术防御孱弱，怪不得排名第一的队伍里面有着三个法师，全部都是法术攻击。就算如此，对于龙定天来说也不成问题。龙定天看那 BOSS 的伤势全部愈合之后，直接冲过去丢了一个流云刃斩，巨量的伤害倾泻而出，瞬间击杀了噩梦龙龟，成功击杀十九级噩梦龙龟，获得经验十三万，获得青铜级武器龙龟长剑。获得青铜级防具龙龟战甲，龙龟长剑，青铜级，力量加20体质加20战士类技能威力增加 6%12 级可佩戴。龙龟战甲，青铜级，体质加30防御类技能效果提升 6%12 级可佩戴。只是两件青铜级的装备，龙定天看了一眼就收了起来，然后看了下经验，整个副本下来增加了大约 35% 的经验，只要再刷一次就可以升级到18级了。而在龙定天成功击杀噩梦龙龟的时候，副本大厅突然响起了钟声，钟声响彻整片副本大厅的空间，连续响了三次。第六十九章，钟声再次响起，无论是在副本大厅里面，还是外面的人，全部都听到了。这声音是有人创造新的副本记录了。久违了，这声音已经很久没有新记录诞生了。快快快，去看看是哪位大佬，以后看见好抱紧大腿。奇了怪了，刚才也没见有哪支精锐队伍进入副本啊。对呀、啊、对呀、啊，怎么会有人破了记录呢？到底是谁啊？怎么办？我快好奇死了，怎么还没出来啊？一时间，副本大厅外面的人也不再呐喊组队了，纷纷收起了牌子，涌进了副本大厅。一瞬间，有数百人进入副本大厅，还好副本大厅的空间还算大。此时，只见那噩梦山丘的副本上面的光幕正散发着璀璨的光芒，一时间捕获了所有人的眼球。随后，一条全新的记录出现在上面，在场的数百人没有一个人敢相信这刚出现的记录。现在安静的可怕，只能听到有着无数的人在吞咽着口水，不断的有人露出一脸不相信的表情。这这怎么可能啊？居然一个人就单刷了噩梦级别的副本。虽然这只是一个17级的低级副本，但是也不是随随便便一个人就可以单刷的呀。这些都不重要，好吧？重要的是他一个人刷还破了记录，好吧？是啊是啊，原本的记录是55分钟，而他却只用了40分钟啊，快了足足15分钟。天哪，谁知道他到底是怎么做到的？太可怕，太厉害了吧，太快了吧！这个叫做龙定天的人，他的职业是暗影双刃。这个职业怎么从来没有听说过？是啊，这个职业我也没有听说过。难不成是新职业？这个职业难不成是史诗级职业？职业也是，等级也是，他才17级啊！单刷17级的噩梦难度副本，还大大打破了原来的记录，实在是太吓人了。此时大家还在激烈的讨论，龙定天突然出现在了副本入口处，出来了。他出来了，同学，请问一下，你是怎么做到一个人单刷噩梦级别的副本的？请问你是如何做到单刷副本还打破记录的呀？
请问你的职业暗影双刃是新职业吗？是史诗级职业吗？膜拜大佬，大佬能不能带带我啊？龙定天才出现就被一群人围着问东问西的，实在是难受的很。然后他默默的抬头看了看头上的光幕，瞬间就明白了原因，因为自己创造了新纪录，所以才引来如此多的人。龙定天并没有理会这些人，而是直接选择了支付四十点积分，消除了副本冷却时间。下一秒，他再次进入了副本。嗯，他又进去了。又是一个人进去了，又是单刷，还要单刷呀？不是吧？他这样单刷不累吗？哎，哥几个的别都在这里，围着了，看给别人吓得直接又进去单刷副本的了。是啊是啊，毕竟别人才只有十七级啊。就是就是，刚才是哪个不要脸的还喊大佬求带，也不看看自己多少级了？好意思吗？散了散了，都散了呀。说着说着，一下子散去了大部分的人，在人群中的唐柔此时眼里皆是震惊。实在是太厉害了，居然能够单刷噩梦级别的副本。那这样说来，他刚才说在试炼任务中获得50点的贡献积分，就是真的喽？龙定天才进入副本，通讯器就传来一声震动，恭喜创造了噩梦山丘副本新纪录，奖励 1,000 点积分， 5点贡献积分，只能获得一次奖励。龙定天看了看，有些震惊，原来创造副本的新纪录不仅能够获得积分，而且还能够获得贡献积分，但是可惜了，只能获得一次。不过这样的设置也很合理。要不然就可以不断的刷着奖励，因为有实力有经验的队伍完全可以控制着副本的时间，每次都提高一点，那就可以不断的创造着副本记录，从而快速的获得大量的积分跟贡献积分。学府自然是不可能会留下这样的漏洞的。无论如何，这次能够获得贡献积分的奖励已经是意外之喜。龙定天只是想要靠单刷副本尽快的升级罢了。有了上一次刷副本的经验之后，龙定天这次有了方向感，没有迷路，他径直向着副本的尽头冲刺，一路横推过去。这次只用了二十几分钟就到了湖泊边上，速度快了不少。几个技能丢出，湖泊边上的怪物瞬间死亡。只见那水柱再次升起，湖泊内的 BOSS 噩梦龙龟从湖底爬了出来。其实从他出现的这一刻，他的命运就已经注定。龙定天直接冲了上去，一个流云刃斩送给了他，瞬间收割了他的生命。噩梦龙龟眼里皆是疑惑的就倒下了。仅仅一秒钟，噩梦龙龟就失去了生命。成功击杀十九级噩梦龙龟。经验加 50000， 获得青铜级武器龙龟法杖，获得低级怪物金盒，龙龟法杖青铜级，智力加40。法师类技能威力增加 6%， 之十二级可佩戴。随着噩梦龙龟的再次倒下，与此同时，副本大厅的钟声再次响起。那些才走出去没有多久的人，又再一次的跑进了副本大厅。怎么了？今天这是怎么了？怎么又有新的记录诞生了？我去，怎么还是这个噩梦山丘副本？不是。我没看错吧？还是这龙定天记录又再次打破了？我滴个亲娘喂，这记录是要闹哪样啊？实在太逆天了！谁能掐一下我？我怎么感觉我在做梦呢？这种成绩真的是真的吗？副本入口上方的光幕上，新记录已经出现了，最新记录24分24秒。这记录不仅是进入了30分钟内，而且还进入了25分钟内。刚才的记录是40分钟，现在居然还提升了15分36秒，实在是太可怕了！要知道。之前的记录是55分，已经保持了两年半的时间了，一直都没有人可以打破。他们可是五个人组队，最佳的配置才创造出来的。可现在这龙定天可是一个人单刷的，单刷就算了，还如此的快速，将原来的记录用时缩短了一半以上。我敢夸下海口，这个记录至少百年以内无人可破。切，岂止百年？我觉得千年内无人可破。这实在是太可怕了，这实力，这效率。哎，你们说他会不会去单刷别的副本？然后继续创造新纪录，很有可能的。他有这实力，我有点想不明白。噩梦山丘最后那只 BOSS 坚硬的像个什么似的。他说：“怎么如此快速击杀的呢？”而且那只乌龟体质高的离谱，物理防御也是一样，物理攻击基本上无效了，只有法术攻击才行。他这职业暗影双刃，一听名字就不可能说法师类职业啊，肯定是物理类攻击。那他是如何攻破这乌龟的防御的呢？是破防了，还是伤害非常高？什么都别说了，这个副本我之前打过。光击杀最后那个乌龟都花了将近一小时，真的是想不通他到底是怎么做到的，实在是太厉害了。随着噩梦龙龟的倒下，龙定天身上一道光柱升起，他升级了，升到了18级。从他转职到现在还不到半个月，从一级升到了现在的18级，这速度实在是快的离谱了。第七十章，直接干就完事了。不知道还有没有什么技能可以提升刷怪的效率？现在的技能还是不够快啊，还是尽快升级到20级再说吧。等到了二十级，再一次性的使用技能卷轴获得技能吧。
，龙定天决定还是到二十级以后再使用技能卷轴，因为虽然十级的技能还有，但是几率确实不高了，不如二十级以后一起使用，这样出新技能的几率也会高上不少。因为职业的唯一性，无法向其他职业获得技能，只能通过技能卷轴获得新技能。龙定天甚至都不知道到底有多少技能。毕竟这暗影双刃可是一个全新的职业，而他是唯一的拥有者，根本就摸不着头脑，没有可以参考的对象，所以只能靠自己使用技能卷轴来尽可能的获得新的技能了。二十级之前的初级技能卷轴还算便宜，也才二十万金币一张，并不贵。要是到了中级技能卷轴，那价格直接就翻了一百倍，来到了两千万金币，这可是天价啊！船到桥头自然直，管他呢。随后龙定天离开了副本，回到了副本大厅。此时副本大厅里人山人海的，龙定天又是被里三圈外三圈的围得水泄不通。但是这次的情况要比上次好多了，一个个的都控制住了自己。那个同学，方便问一下，最后那个噩梦龙龟啊，你是怎么杀的？是啊是啊，同学，为什么你可以杀的这么快啊？这速度简直了！是不是有什么秘诀啊？可不可以分享一下？对啊对啊，分享一下呗。有着不少人提问，龙定天挑了挑眉，淡淡的说道：“直接干就完事了。”啥玩意？直接干就完事了？不是，这玩意谁不知道啊？众人一脸的疑惑。龙定天并没有理会众人，而是直接走向了边上的副本，碰了下魔法书。二十级副本，埋骨之地，等级要求十八级到二十二级。二十级以下的副本只有两个副本，一个是噩梦山丘，另一个就是这埋骨之地。噩梦山丘是十七级的副本，等级要求最低，十五级到十九级之间。埋骨之地是二十级的副本，等级要求略高一点，十八级到二十二级之间。从这两个副本的等级要求就能看出来，华金学府对于等级的限定很严格，这样才能更大的程度上保证学员的安全性。而随着学员等级的提升，实力也会愈发的得到提升，那么副本的等级要求自然不会如此的严格。龙定天花费了十点积分进入了埋骨之地副本，噩梦难度，一进来便感受了刺骨的寒风，声音沙沙的，带有一点点的可怕。地上全部都是尸骨，四处散落着各种各样的部件，气氛很是压抑。说是埋骨之地，果然到处都是尸骨，就是不知道是什么样的怪物存在于副本内。龙定天上了一个暗影加速，就往前方冲去，没过多远就发现了怪物，居然是骷髅，直接一个探测术丢出。骷髅战士强化型精英怪，等级19级，体质 2,000 力量 2,500 智力300敏捷。一千三百，技能强力一击，骷髅战士十九级，这属性瞧着还行。前方有着四五个的骷髅战士，突然一道绿光飘了过来，地上的尸骨开始动了起来，拼凑了起来，成为一个个的骷髅战士，站了起来。一时间，龙定天的身边又多了十多个骷髅战士。嗯，这地上的还能复活不成？要是这样的话，岂不是这个副本怪物数量会比别的副本多不少？龙定天思考了一下。便直接甩出一个血雨腥风，一个双刃风暴，瞬间收割了附近的骷髅战士，成功击杀十九级骷髅战士，经验加八千。骷髅头 X 四，成功击杀十九级骷髅战士，经验加八千。骷髅头 X 四。然而，在龙定天击杀了这群骷髅战士之后，一道绿光一闪而过，没过几秒，他们散落在地上的尸骨再次拼凑了起来，骷髅战士又复活了。来得好，这骷髅战士杀都杀不完。换做别人可要头疼死了，但是对于龙定天来说可是个天大的好事。龙定天再次丢出两个技能，瞬间收割了所有骷髅战士的生命。然后几秒之后，又是那道绿光闪过，骷髅战士再次复活了。这感情好啊，这样刷怪还是很舒服的。一个血雨腥风接一个双刃风暴，再次秒杀了所有的骷髅战士。然而这一次，龙定天等待了十几秒，没有见到那道绿光，这群骷髅战士也不再复活了。突然。远处一道绿色的法术攻击朝着龙定天飞了过来，龙定天也不闪躲，直接扛了一击，然后向攻击的方向迅速靠近。只见在暗处还有着两只拿着法杖的骷髅，一个探测术丢出，骷髅法师强化型精英怪，等级二十级，体质一千二百，力量六百，智力两千八百，敏捷七百，技能召唤骷髅，骷髅求术。原来如此。那些骷髅战士都是这骷髅法师使用技能召唤出来的，但是看这情况，他们似乎只能连续使用三次技能就到了极限。估摸着这召唤骷髅就是这个副本的一大特点了。龙定天想到这埋骨之地副本的记录时间上一小时25分钟，
，比起噩梦山丘来说，增加了近三十分钟的时间。或许是因为召唤骷髅等因素的存在，导致时间的延长，难度的增加吧。这个记录的保持者跟噩梦山丘是同一支队伍，同样已经保持了两年半的时间了。其实，想要快速刷副本，可以尽可能快速的击杀隐藏在暗处的骷髅法师，但是前面挡着如此多的骷髅战士，估计也不容易。可是这些对于龙定天来说都不是事，直接干就完事了。但是此刻他却不想这样做，因为快是快，但是可要损失不少的经验啊。随后，龙定天直接往里面继续冲，遇到一波骷髅战士，秒杀，然后等待骷髅召唤，再秒杀，再等待骷髅召唤，再秒杀，如此循环往复，每次都要使用完骷髅法师的三次召唤骷髅的技能，再击杀他。经验以肉眼可见的速度迅速提升着。第七十一章，太浪费时间了。此时，在副本大厅里面，一帮人正疑惑着呢，什么直接干就完事了。然后就看见龙定天直接进入了埋骨之地的副本，不是吧？他进入了埋骨之地的副本，不会又要创造新的记录了吧？这还真的有可能啊！毕竟他可是创造了逆天的噩梦山丘副本的记录，实力实在是太可怕了。说起来，这个埋骨之地可是一个好副本啊，大把大把的经验，是个练级的好地方啊。对啊，要不是我已经超过22级了，我非得去多刷几次这个副本。是啊，是啊，这个副本里面的召唤出来的骷髅战士的数量实在是太多了。加起来的经验足够吓人了，许多二十四级的副本都没有这个副本经验多呀、啊。除了经验，这个埋骨之地副本也能掉落大量的材料，同样是一个赚钱的好地方啊。经验多材料多也要看职业配置的好吧，不然进入副本也是无用。副本大厅里的众人在热烈的讨论着，同时他们也很期待，期待着龙定天能不能刷新埋骨之地的副本记录。而此时龙定天则是在副本里面杀疯了，杀爽了，那经验那材料，咔咔的。多西多，龙定天每一块区域都不肯放弃，只要是有骷髅战士存在的地方，他都要去刷上一次。根据经验断定，有骷髅战士的地方，暗处都藏匿着骷髅法师。果不其然，龙定天的每一波尝试都应验了。他不知道的是，别人都是找到一条最近、路上遭遇骷髅最少的路，直接杀过去的，而他则是要把整个副本完完全全的清理一遍，刷掉每一只怪，一直都不打算放过。随着时间的流逝，已经过去一个小时了。龙定天还是没有出来，在副本大厅等待的众人突然有些失落，但是有着不少人觉得或许这也是正常的，毕竟没有人能够如此的强悍，接二连三的刷新一个接一个副本的记录，而且是仅仅凭借他一个人单刷副本，看来是不能刷新副本记录了。但是就算如此，他能够一个人单刷噩梦难度的埋骨之地也是非常的厉害了。是啊，但是这个埋骨之地的副本则是有些特殊。噩梦级别的难度跟困难级别的难度其实差别并不大，他们之间的差距基本上也就是骷髅战士的数量的多与少罢了，而且最终 BOSS 的强弱罢了。也不知道他能不能单刷副本成功，毕竟那骷髅战士实在是太多了。好了好了，管他那么多呢，大家伙都别在这里等着浪费时间了，散了吧，散了吧，都散了吧。随后众人慢慢的就离开了副本大厅。然而唐柔还在看着那副本的入口，心里在思考着，他总觉得没有那么简单。并不像他们所说的那样，他只是莫名的觉得龙定天的实力不止于此。此时副本里面，龙定天终于把整个副本地图走遍了，清理了所有的骷髅战士。他看了看经验，已经达到了18级， 7 5没想到一次副本居然增加了 60% 的经验，这还是第一次不熟悉副本的情况下完成的。说实话，效率非常之高。龙定天有足够的信心，等到他下次进来，必定能够节省不少的时间。但是同样能够获得如此多的经验。随后，龙定天便前往副本的尽头。副本的尽头有着一处巨大的王座，那王座足足有直径五米之大。此时，正有着一个体型极其庞大的骷髅坐在王座之上。那骷髅正单手支撑着脑袋，打着瞌睡。龙定天直接一个探测术过去。骷髅王，首领级怪物，等级二十一，体质六千，力量八千，智力五百，敏捷。三千，技能极限一击，召唤骷髅大军。这骷髅王比起那龙龟力量直接翻了一倍，但是体质打了不少的折扣，智力他们一副德行，敏捷则是要快了好几倍。龙定天到了，这骷髅王的技能顿时眼前一亮，召唤骷髅大军，这可是个好技能啊！又要召唤出一堆堆骷髅战士来送经验了。被探测术惊醒之后的骷髅王很是愤怒，瞬间站起身来，那身高至少有七八米高。只见那骷髅王举起他的大刀，整把刀上亮起强烈的绿光。技能召唤骷髅大军。几秒后，龙定天的周围瞬间出现了几十只的骷髅战士。这一下
，可把龙定天给高兴坏了。他赶紧上前，一个接一个的技能丢出，不断的收割着经验，心里美滋滋的。前后不过几秒的时间，骷髅王召唤出来的骷髅大军瞬间湮灭了，骷髅王都还没有反应过来。随后，骷髅王一声怒吼，再次举起了他那把泛着绿光的大刀，一次，两次。直接召唤了两波的骷髅大军，龙定天的身边瞬间多了近百只骷髅战士，都是经验跟材料啊！咔咔的，手起刀落，这群骷髅战士被召唤出来还没弄明白怎么回事呢，又被龙定天给送了回去。获得经验和材料的提示，疯狂的刷着屏。十几秒后，所有的骷髅战士再次全军覆没。骷髅王被气得不轻，此时他又一次的举起了他的大刀，但是那绿光消失了，那骷髅大军召唤不出了。看来召唤技能的次数限制都是三次。龙定天看眼前的骷髅王已经失去了作用，直接一个闪光弹丢了过去，然后冲到他的面前，一个流云刃斩瞬间带走了他。骷髅王眼里的愤怒瞬间变成了不甘，就这样重重的点倒下了。成功击杀21级骷髅王，经验加 20000， 获得白银级武器，骷髅匕首，获得白银级武器，骷髅战斧，骷髅匕首，白银级，敏捷加 40， 体质加40。刺客类技能威力增加 8% 分之八，二十级可佩戴。骷髅战斧，白银级，力量加 40， 体质加 40， 战士类技能威力增加 8% 分之八，二十级可佩戴。一道光柱在龙定天的身上发出，他升级了，一次副本直接升级到了19级。在进入副本的时候，经验是18级，经验大概 15% 而现在是19级，经验 1% 不到，所以一次完整的副本可以获得 85% 的左右的经验。但是太浪费时间了，这一次副本使用了一小时五十分钟，距离打破记录还差得远呢。看来要找一次机会，快速的通关副本，创造新的记录，然后把那积分跟贡献积分都拿到手才好。第七十二章，分析副本。随后龙定天离开了副本。此时已经过去将近两个小时，副本大厅内已经没什么人了，不像上一次副本出来的时候人满为患。嗯，同学你出来了呀？你终于出来了。怎么样，副本通关了没？就算没有通关也没有关系的，因为这个埋骨之地副本实在是有点特别，怪物的数量太多了。是啊是啊，别说你是一个人打，就算是好几个人组队打都够呛。龙定天则是淡定的说道：“谢谢，我通关了。真的假的？不会吧，你真的通关了？你真的打通了副本？”龙定天点了点头，说道：“真的。”哇靠，同学你可真厉害啊，居然能够一个人打通噩梦级别难度的埋骨之地啊！是啊是啊，你也太牛了吧！这个副本可是出了名的怪物数量极多，单人通关难度极大。但是同样伴随着的就是大量的经验跟材料，所以这个副本在22级以下是最受欢迎的副本。而唐柔看见龙定天之后，则是说了句：“我就知道你能行的。”这唐柔来的正好，龙定天正好有事情要问他。龙定天问道：“你知道有哪个副本的经验特别多的吗？”本来龙定天以为副本经验的多少跟等级挂钩，也就是等级越高，经验越多。而那17级的噩梦山丘与20级的埋骨之地，这两个副本在等级上仅仅只差距了三级，但是他们副本的经验差距则是非常之大，差了两倍多。所以说明这个副本经验的多少跟副本等级的高低影响不一定很大。唐柔回复道：“说起来，经验比较多的副本，那么这个埋骨之地副本是25级以下副本里面经验最多的。但是呢，我个人认为经验多少不能这样计算，因为这埋骨之地经验虽然多，但是通关的时间也被拉长了不少。”龙定天想了想，似乎是这样的：经验高，那自然是在于怪多；但是怪多是多，找怪需要耗费的时间同样也增加了不少。他这次用了一小时五十分钟才通关的埋骨之地副本，看起来这个副本的经验很高，是噩梦山丘副本的两倍多。但是算起来的话，他通关一次噩梦山丘也就不到半小时，通关一次埋骨之地副本的时间几乎够他通关四次噩梦山丘副本了。所以，同样的时间消耗，获得的经验值噩梦山丘可是多了不少。至于为什么这埋骨之地是大家口中的练级最佳副本，那是基于积分的消耗上的。连续多次的刷一个副本是需要消耗积分来抵消副本冷却时间的。像初级副本入场是10点积分，而消除冷却副本时间则需要40点积分。那么同样的时间刷一次埋骨之地只需要10点积分，而刷四次噩梦山丘则是总共需要4乘以10点加3 x 4 0点等于160点积分，两者差距150点积分。经验虽然是噩梦山丘多，但是其实并没有多多少经验。所以答案显而易见，谢谢。那有没有那种刷起来很快、经验有很多的副本呢？龙定天继续问道。唐柔思考了一会，说道：“对了，有的，你可以跟别人组队去刷大型副本。”
。在副本大厅里面，有着三个特殊的副本，有两个大型副本和一个超大型副本。大型副本则是要求40人以上组队的副本，超大型副本则是要求100人以上组队的副本。但是如果因为个人实力足够强劲，那么大型副本的人数可以进行缩减人数，毕竟人数少了，那么经验就多了。所以，这样也就出现了一种新的交易，那就是带人升级。有着不少拥有足够实力的学员组队带人刷副本，被带的人只需要支付足够的积分，副本过程中甚至都不需要出手，躺着获得经验。大型副本里面的怪物数量非常之多，所以经验也会非常多。唐柔继续说道：“这个大型副本的等级要求放得非常的宽裕，邪眼暴君副本是25级的大型副本，等级要求是20级到30级，等级跨度非常大。等你到了20级。”你可以尝试在组队中心找一个队伍，让他们带你升级，只是需要付出一些积分。毕竟等级越高的副本，单刷难度越大，也越危险嘛。龙定天点了点头，谢谢。唐柔笑了笑，别客气，毕竟我收了你的积分嘛。好了，时间不早了，我就先回去了。以后要是你还有什么疑问，尽管找我。说完，唐柔便使用传送卷轴离开了副本大厅。龙定天看了看副本大厅四周，确实人很少了。再看了看时间，已经晚上十点多了。在副本大厅一整天了，确实有些疲惫。虽然刚刚升级了，所有的状态已经恢复，但是那种长时间的精神疲惫是没办法恢复的，只得回去休息。龙定天看了看副本的冷却时间，决定先回去休息，明天再来。随后，龙定天便使用了传送卷轴离开了副本大厅，回到了华金学府。龙定天独自一人走在回宿舍的路上，夜晚静悄悄的，给人一种孤单、安静的感觉。不得不说，这华金学府的生活远比高中生活要来的精彩不少，或者说转职之后的生活比起之前要丰富多彩多了。龙定天才来到学府两天，就已经经历了那么多的事情，接触了那么多新的东西。要知道，之前的高中生活无非就是了解一些这个世界的基本东西，关于其他的知识并没有，哪怕想要学习、想要了解也是没有的。因为学校的严格控制，在高中不能学习关于转职以后的知识，只能考入高等学府以后才能系统的学习。等过些日子。华金学府的新生们来了，等到正式开学以后，那么学校便会正式开课，到时候便能够学到真正的关于转职之后的知识。所以龙定天现在也不着急，毕竟没有多少时间了。回到宿舍之后，龙定天简单的对付了一下，便休息了。此时，华金学府的一处空间内，有三位气息异常恐怖的人正坐着聊天。第七十三章改变打法，钟声再起。苏明远一脸的笑意说道：“你们说说看，这小家伙怎么样？”是不是很优秀？于建安同样一脸的笑意说道：“凭借一己之力单刷三次精灵岛副本，获得了今年的三颗精灵之星，而且还狠狠地把倭国的三十多级的史诗级职业隐忍者踩在脚下，打了那倭国的脸，同时也让神龙学院的那帮家伙睁开眼睛看看。相比之下，他们是多么的差劲！别以为从小就在学府里面，拥有着学府的资源，得到学府的培养，就一个个的高傲的不行，根本就没有把所谓的全国状元放在眼里。你看看这一下脸。”不是被打得生疼了吗？于建安说话间，还时不时看了看坐在一旁的西山。西山是神龙学院的院长，他手底下的学员们这次实在表现不好，他的心里自然不会好受。他只是冷哼了一下，并没有理会于建安。苏明远见状，继续说道：“我这次特地将这小子塞进试炼，也是想要看看他的真实实力到底有多强。毕竟上一次全国高考的时候，就算是出现了意外，有地狱恶魔力量的入侵，也完全看不出这小子的实力到底有多少。”于建安问道。那这小子的天赋是什么？你问了吗？苏明远回答：“当然问了，我都好奇死了。”他说是技能增幅，但是具体增幅是多少我不知道，我也没有问。但是我估计他那增幅绝对不会少。于建安则是疑惑的看着苏明远：“为什么你没问呢？”苏明远白了他一眼，说道：“你傻不傻？这天赋的具体内容可是别人的秘密，好吧？这能问吗？打个比方，你的天赋我有问的很仔细吗？如果有人一直追问你的天赋的具体内容，你会是什么感受？”于建安此刻明白了，若是如此，那么他估计会瞬间翻脸不认人。说的也是，那不问便不问了吧。说起来，增幅这个天赋确实不错，若是增幅的幅度很大的话，那将会非常可怕。另外，他这个唯一性的隐藏职业暗影双刃，若是本身的技能就很强大的话，搭配上天赋，那更是不得了了。未来可能会成为超级强者。苏明远笑着点了点头：“是啊，我也觉得这小子未来的造诣可能不会在你我之下。还有啊。”这小子的姐姐早就加入了神创学院，而且他现在的实力与表现已经被那老家伙看中了，正着重培养。于建安闻言，顿时瞳孔震惊。就算是能够进入神创学院，也没什么特别的，毕竟很多人都进入了。虽然神创学院里面的学员都是天骄之中的天骄
顶尖人才之中的顶尖，但是也不见得最后都能够成为响当当有名气的大人物。但是被那老家伙看中了的学员，那便是完全不同了。苏明远看着于建安这副样子，顿时哈哈大笑，是不是吓一跳？我第一次听到的时候也是像你这副样子。于建安恢复了平静，问道：“知道具体的情况吗？”苏明远则是摇了摇头，说道：“这我还真的不清楚。但是能够被那老家伙看中之人，定然是有着与其他不同的地方。”那老家伙的眼光有多么的毒辣，你不是不知道。要是一般的天骄，能够入他的眼吗？于建安感叹道：“看来我们人族过不了多久，就会多出两名超级强者了呀。”次日一早，龙定天精神抖擞的醒来，三下五除二之后，他直接使用了传送卷轴来到了副本大厅。副本大厅外面还是像昨天一样是个菜市场，许多的职业者坐在地上摆着牌子在招揽队友。这里面有着普通的学员，也有着各个学院的学员。虽然他们本质上都是属于华金学府的，但是却一点都不对付，因为学府里面的普通学员几乎都是经过高考进来的，而各个学院的学员组成就复杂了，不少人都是学府的内部人员，他们从小就有着学府的资源培养，早就遥遥领先于普通学员，在普通学员参加高考的时候，他们早就超过了二十级，所以他们的内心深处非常的高傲自大，根本就看不起普通学员，哪怕是全国状元，在他们的眼里依旧是个垃圾。毕竟，在华金学府的历史上，那些个所谓的全国状元啊，各省的状元啊，刚进入学府的时候，确实远不及他们。毕竟起步的太晚，什么都比不过他们。只有职业是唯一可比较的东西。然而，这种情况维持了一到两年之后，差距才开始逐渐的缩小。然后，优秀的人便加入了各个学院，一般的人则还是普通学员。因为各个学院的存在，便将优秀与一般区别开来了。这件事情，龙定天早就明白了。但是，这又与他何干？反正他升他的级，又没跟别人打交道。相比于组队，他更喜欢单刷。至于为什么，当你体会到了单刷获得的经验的快乐之后，你就明白了。龙定天进入了副本大厅，径直走到了埋骨之地副本。时间算得很准确，自己的副本冷却时间正好结束，可以直接进入副本。如此一来，正好给他省掉了40点积分。龙定天选择了噩梦级别难度，直接进入。有了第一次的经验之后，龙定天熟门熟路。龙定天在心里思考了一下，打算优化副本路线。这一次刷副本，并没有打算全地图走遍，清干净所有的骷髅战士，那些偏远的地方就不去了。实在是费时，便选择了相对近的区域，一路刷过去。这样的话，不仅能够获得不少的经验，而且可以大大的节约刷副本的时间。龙定天估计，这样一来，刷副本的速度能够提升一倍左右，大约一个小时不到就能完成。至于经验的话，应该可以获得 75% 左右的经验值。这样的话。效率则是大幅度的提升了，这个办法应该可行。龙定天直接开始了行动，一路横推，仅仅50分钟就抵达了副本的尽头。只见那巨大的骷髅王正在打盹，龙定天直接一个闪光弹丢了过去，把骷髅王炸成重伤。气愤的骷髅王立刻召唤骷髅大军，连续三次，一次性把所有的骷髅大军召唤了出来。好家伙，来得好！龙定天直接冲上去，一个个技能的丢出，手起刀落。一出手就有成片的骷髅战士倒下，二十秒后，所有的骷髅战士倒下，连骷髅王也不甘的倒下了。到死他都想不明白为什么。别用这样的眼神看我了，我可杀不了你几次。龙定天看着死去的骷髅王，淡淡的说道。随着骷髅王的倒下，副本大厅的钟声再次响起。第七十四章，再给你最后一次机会。随着钟声的响起，副本大厅外面的学员接二连三的冲了进来，因为新的记录诞生了。新鲜的事物总是能够引起别人的注意。我去，又有哪位大佬创造了记录啊？啧啧啧，又来新记录了。最近这记录这么好刷新了吗？就是就是，昨天这钟声都响了两次，今天又响了。这日子不太平啊。不知道这次刷新的是哪个副本的记录啊？你们说，这次不会又是昨天刷新噩梦山丘副本记录的那个家伙吧？一群人快速的冲进了副本大厅，寻找着那一道闪闪发光的光幕，是埋骨之地。全是埋骨之地，切，原来是个低级副本啊！不会就是昨天那个连续刷新两次噩梦山丘记录的那家伙吧？我去，你还别说，真的很有可能。毕竟昨天他刷了一次，没有破记录。对对，今天早上我看到他进去了。别吵吵了，看光幕，记录马上出来了。光幕之中出现了新的记录，龙定天十九级暗影双刃，五十一分十秒。卧槽，真是他啊！他娘的，这家伙真变态啊！昨天他才连续刷新了两次噩梦山丘副本的记录，今天又刷新了埋骨之地副本的记录。你知道吗？最关键的他是单刷的，这实力实在是太可怕了。这还是人吗？
，哥几个都自愧不如了。我就想知道他是怎么刷的副本。难不成他这个职业暗影双刃真的这么厉害吗？我认为他除了职业厉害之外，肯定已经觉醒了天赋，不然不可能十九级拥有如此恐怖的实力。瞬间，在场的人都震惊了。这可是天赋职业者呀、啊，万里挑一的存在。呵呵，什么狗屎天赋职业者？他不过是有关系罢了。突然，一道极其刺耳的嘲讽声响起。众人循声望去，顿时所有人的注意都在白日天的身上。有人发问了：“哦，不知道这位同学何出此言啊？这可是创造新纪录啊，不是一件简单的事情，而且这还是单刷的，这更是增加了不知道多少倍的难度。”而他为什么说龙定天只是有关系罢了？白日天一脸的不屑说道：“他只是一个普普通通的刚高考结束的学员罢了，但是他跟苏神关系不错，不知道得到了什么厉害的神器，不然的话。”他仅凭一己之力，如何能够单刷噩梦难度的副本，而且还打破了历史记录？话音刚落，就有人不满地说道：“什么叫普普通通的学员？普通学员怎么了？普通学员碍着你什么了？普通学员就不能创造新纪录了？就是就是，你算个什么东西？凭什么瞧不起我们普通学员？还有你说龙定天同学得到了苏神大人给的神器才破的记录，请问你亲眼所见吗？你有证据吗？是啊是啊，没有证据就不要在这里胡说八道。”满嘴都是臭味，哎，你不是就是那个叫做什么白日天的是吧？我认得你，你是神龙学院的，怪不得你看不起我们普通学员。我告诉你，你们神龙学院有什么了不起的？你只不过是起步比我们早，起点比我们高而已。等到了后面，谁强谁弱还真不一定嘛。白日天这话一出，顿时引起了现场的争论不休。本来普通学员跟个大学院的学员就有些不对付，但是也只是私下里，但是被白日天这样一说，直接点燃了导火索。一下子，所有的普通学员就爆发了。他们身为普通学员，能够进入这副本大厅，本就是非常优秀的人。而且这些人本来在高考中就很出色，拥有着不错的职业。就算他们刚进入学府的时候不如学府内部的人员，但是随着时间的流逝，他们之间的差距变得越来越小。到了后来，甚至还会被反超。所有，其实，在不少优秀的普通学员的眼中，你们这群学府的内部人员不过如此。而学府的内部人员自然是认为白日天说的很对，双方一触即发，双方破口大骂，互相嘲讽。现在就差最后一步动手打人了。突然，副本入口处光芒一闪，龙定天出来了。刚出来的他看到眼前如此多的人，不断的在吵吵闹闹的，有点懵。突然有人问龙定天：“同学你好，请问你是今年才完成高考的吗？”龙定天点了点头，没有说话。那你成绩如何？龙定天淡淡的说道。全国状元，众人闻言瞬间一愣，居然是全国状元，特别是学府内部的人员更有些发愣。虽然说这些普通的学员他们看不起，但是全国状元就有些不同了，因为全国状元在几年之后基本上都可以追上，甚至超过他们。有哪个全国状元是摆设？职业、技能肯定不会差，只不过是起步晚罢了。此时白日天再次出声嘲讽：“全国状元又怎么样？能够跟我们比吗？还不就是个垃圾。”要是我们去参加高考，哪个人不是全国状元？众人听到这话就不开心了。你这说的什么话？你要是在外面的，你试试看转职后一周就进行高考，你看看自己能不能拿到全国状元。什么都不懂，就在这里装十三，真的是从未见过如此厚颜无耻之人。此话一出，顿时得到了大多数人的认可。龙定天听到这里，算是明白了发生了什么事情。说到底，还是这个白日天挑起的事。龙定天直接看向白日天，眼里带着杀意。我再给你最后一次机会，如果再惹我，我就杀了你！白日天被龙定天这冰冷的眼神吓了一哆嗦。你当你是谁啊？我会怕你啊！龙定天再次盯着他看了一眼。如果现在不在学府内，他早就动手了。有人注意到了龙定天那可怕的眼神，不禁打了个寒战。龙定天不再理会这个东西，直接再次进入了埋骨之地副本。我爹亲娘哎，这眼神太可怕了吧！是啊，他是真的杀过人啊，估计不止一个。喂喂喂，你们别瞎起哄好吗？他只是一个刚高考结束的新人啊，怎么可能杀过人啊？哼哼，你们以为外面的世界很安全吗？别搞笑了，你们这群在学府的保佑下成长起来的人，根本不懂外面世界的可怕。我敢肯定，他百分百杀过人。他看人的眼神就跟看怪物一样，随时可以杀掉的那种。哎，对对对，就是这种感觉。这哥们不简单啊。我们没事，离他远点，别惹他。白日天此时心里也害怕极了。龙定天的眼神，他心里最清楚了，他已经被盯住两次了。
。听他们的描述，似乎真的没有把他当人看啊，而是当做随时可以杀死的怪物。越想越可怕，白日天的腿都要吓软了，但是怕归怕，面子还是要的。白日天强行振作了起来，哼，什么玩意？下次别让我在外面遇到你，不然我一定会杀了你。话音刚落，白日天就使用传送卷轴离开了。第七十五章，总算是二十集了。笑死！这家伙明明就是一副怕的要死的样子，还在那边强撑着。哈哈，是啊是啊，这家伙是真的怕了。哈哈，确实确实听得出来，这家伙的的话明显虚得很，胆子居然这么的小，真的是废物啊！这就是学府内部人员，学府培养出来的人才吗？丢死人了呀！人才两个字特地被人咬字非常的慢且重，重点突出。然而学院派的这群人无言以对。确实，这个白日天太让他们丢脸了。然而，等他们这群人才离开副本大厅没有多久，钟声又一次的响起了。这熟悉的声音，不是吧？这这又有新的记录诞生了！我的天哪，最近这记录都这么容易刷了吗？得，让我来猜猜，肯定又是龙定天了。是啊，是啊，昨天他刷噩梦山丘副本的时候也是这样操作的。第一次先稍微一下破个副本记录，然后第二次将记录大幅度的提升到令人发指的程度。就是就是。昨天我也在场的，亲眼所见。说起来，刚才那个胆小的家伙说起什么神器，反正我是不信的。能有什么神器可以让人单刷噩梦级别的副本，然后再屡次疯狂的创造新的可怕记录？顿时，所有的人又进入了副本大厅。他们抬头看向光幕，果然又是那埋骨之地的副本。然后等光幕上的成绩出现的那一瞬间，他们全部傻眼了，一动不动的盯着光幕。龙定天十九级暗影双刃，二十一分钟二十秒。这个记录实在是太快了，快到令人窒息，所有人身上顿时起了鸡皮疙瘩。这可是单刷的噩梦难度级别的副本啊，不是组队，居然还能够创造出如此可怕的记录，才用了21分钟20秒的时间啊！别人五个人最佳的配置，最强的个人战力，刷完副本都需要用时一个半小时左右。这个记录还是保持着两年多无人可破，但是现在龙定天直接一个单刷，时间瞬间缩短到21分钟，这是人能够做到的吗？他是什么？没有任何人可以想象得到他到底是怎么做到的，但是他就是做到了。事实就是如此，不是？这不会是像什么电脑宕机啊，系统出现问题的情况吧？然后副本大厅的机制出现了问题，你可拉倒吧！就算是你脑子瓦塌了，副本大厅也不会出现哪怕一丝一毫的问题。副本大厅已经存在了无数的年月了，从未出现过问题。那那请问他到底是怎么做到的啊？混蛋，你去问问不就知道了吗？不不不，要去你去。我可不去，就他那个眼神就能把我给刀了。此时，龙定天回到了副本大厅，随后他又立刻消耗了四十点积分，进入了副本。龙定天看了看自己的经验，等级十九级，百分之七十五点二二，还差百分之二十五左右就可以升级了。上一次的副本，龙定天使用了最快的速度完成了副本，直接一路杀了过去，并没有杀完所有骷髅战士，导致获得经验也少了很多。不过这一次刷完就可以升级了。这一次，龙定天依旧使用最快的速度刷着副本。不一会，骷髅王再次不甘地倒下了，一道白光落在了他的身上。升级了，龙定天升到了二十级，总算到二十级了。龙定天不禁感慨万千。要知道，他的升级速度可不是一般的快，估计全世界都找不出几个人，因为他能够单刷噩梦难度的副本，而且效率极高，速度快，经验多。他不升级快，谁升级快？不过，龙定天想到，现在才二十级。而二十级以后升级速度会大大的减慢，然而加入神创学院的第一个要求则是要达到三十级，还差得远呢，还要好好的加把劲啊！二十级以后升级速度的降低，不知道会降低多少，得实际测试才知道。然后根据之前升级到十级的时候经历来看，升级后技能跟属性会发生较大的变化。这一次二十级了，不知道有没有同样的变化？龙定天心里很是期待，立刻点开了自己的属性，姓名。龙定天，职业暗影双刃，唯一，等级二十百分之二点二零，体质三百加五十，力量三百加二十，智力三百，敏捷九百加二十加五十，装备银月匕首 X 一，精灵女王的匕首，天赋整体提升三级，超神级，被动技能无限闪避，超神级，主动技能流云刃斩二十级，双刃风暴二十级。暗影加速二十级，血雨腥风二级，闪光爆弹一级，整体提升三级，所有技能效果提升三十倍，无限闪避
可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩二十级，对单个对象发起十次攻击，每次造成 300% 的伤害。双刃风暴二十级，对直径10米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 410% 的伤害。暗影加速二十级， 1 8 0十秒内增加 280% 的敏捷。血雨腥风二级。双刃风暴的升级版，对直径20米内的最多8个对象发起3次攻击，每次造成 260% 的伤害。闪光爆弹一级向前方投掷闪光爆弹，对最多6个对象造成 100% 的伤害，有 60% 的几率让对象在60秒内命中率下降 10% 冷却时间60秒，虽然有过预期，但是龙定天还是被自己的变化给吓到了。这神级天赋整体提升就是他最大的助力。而当整体提升从二级升到了三级的时候，增加的效果也从20倍变到了30倍，这提升实在是太可怕了。暗影加速本就增加了大量的敏捷，在增幅30倍之后，那增幅简直逆天。另外，流云刃斩本就是强力的单体攻击技能，在30倍增幅下，那伤害实在是可怕，估计没有哪个 BOSS 能够轻易抗得住这一击而不被秒杀的。至于血雨腥风加双刃风暴，那就是妥妥的群体收割技能，就是伤害秒杀一切。而敏捷也不像平常一样升级增加40点这么简单。上次升级到10级时是额外增加了100点敏捷，而这次升级到20级则是额外增加了200点敏捷。已经20级了，龙定天决定先去交易所看看装备，顺便买点初级技能卷轴。离开了副本之后，他立刻使用传送卷轴回到了宿舍，然后从宿舍出发，直接前往交易所。第76章，新技能镜像分身。华国官方交易所和华金学府交易所。两者就在隔壁，两者外观几乎一样，风格也相差无几。他们的所在地被大家称为交易区域。龙定天先去往了华金学府交易所。学府交易所只能用积分结算，里面存在着大量的物品售卖。它与华国官方交易所只有一点不同，就是没有官方回收东西的功能。你只能在里面寄售，但是把东西卖给交易所。龙定天在交易所里面找了半天，然后将自己副本所得的材料全部交了出去，一共获得了160点积分。这种方式也是众多学员获得积分的重要方式之一。接下来，龙定天又来了华国官方交易所，将储物空间内的所有武器、装备等东西都卖给了交易所。当然，他也可以寄售，但是太浪费时间，而且他也是急用钱啊。有那时间浪费，还不如去多刷两次副本，赚的多多了。白银级别等装备要比青铜级的值钱不少。这些装备与其他材料都卖出之后，龙定天获得了不少金币。现在的总资产是103万金币， 1 3万五的积分。副本消耗的积分很少，然后因为破了两次记录，还获得了两千的积分，所以这积分不少，反而变多了起来。龙定天看了一会，就直接花了一百万买下了五张初级技能卷轴，这才五张，怕是不够啊。随后，龙定天又跑到了学府交易所，学府交易所自然也有初级技能卷轴售卖，价格为一千六百点积分，按照一百倍的兑换比例，一千六百点积分只能换来十六万的金币，根本就不够买一张卷轴的。由此可见，积分的价值远比金币的价值要高。这样的情况可不是个例，而是通用的。也就是说，积分的购买力比金币要高上不少。龙定天思考了一会，然后又购买了五张初级技能卷轴，总共花费了八千点积分，一共十张了，应该够用了吧？龙定天买好了技能卷轴，就离开了交易所，然后直接去了技能修炼馆。学府内有专门的技能修炼馆，据说在里面可以加快技能修炼的速度，而且还可以提高技能觉醒的几率。但是实际上是不是这样，没有人说得清楚。既然有这样的说法，那就抱着试试的心态。龙定天直接来到了这里。技能修炼馆跟副本一样，同样分为初级、中级、高级，要求也是一样，需要等级与积分。龙定天现在只有二十级，自然只能进入初级技能修炼馆。里面的积分单价是一小时一百点积分。说起来，这单价确实不便宜，因为积分可不容易获得呀。怪不得这么多的人宁可在外面修炼技能，也不肯在技能修炼馆内修炼技能。这还只是初级的价格，中级则是要翻十倍，那就是一千点积分每小时。高级更是可怕，直接翻上一百倍，那不就是一万点积分每小时了？龙定天直接支付了一百点积分，进入了初级技能修炼馆。这是一处独立的空间，整个空间大概一千平方米，大小合适，足够修炼技能了。进入修炼馆后，龙定天感受了不同寻常的气息，这里的精神力恢复速度似乎快了不少。如此一来，那修炼技能的速度自然会提升不少。此时。龙定天并没有着急修炼技能，而是盘坐在地，拿出了一张初级技能卷轴，还是先试着觉醒技能吧，也不知道能够觉醒几个技能出来。
，随即龙定天使用了初级技能卷轴，随着卷轴闪闪发光，笼罩着他。不过片刻，光芒消散，似乎什么都没有发生过一样。初级技能卷轴使用失败，并没有获得任何技能，这很正常。本来成功率就不高。之前听夏生生提起过，有个倒霉蛋为了觉醒出所有的二十级以下的技能，使用了二十几张初级技能卷轴才成功。龙定天觉得这样的倒霉蛋跟他自然是没有任何关系的。随后他又使用了一张卷轴。光芒再起，笼罩了他。突然，那光芒居然没有消散，反而大涨，随后进入了他的身体。获得技能“镜像分身”，“镜像分身”一级召唤出自己的影子分身。自己使用技能的时候，影子分身会同样使用技能，造成 60% 的伤害，持续时间200秒。暗影双刃也属于刺客类职业，这有分身术很是正常，可以召唤出一个自己的影子分身进行辅助攻击，那岂不是等于一个人变成两个人了？按理说，本体已经得到了技能的增幅，这个分身应该不会重复得到增幅了。但是具体如何得试了才知道。不过这技能简直了，等于以后刷副本效率又要大幅度的提升了。龙定天直接使用了一下镜像分身技能，只见他的身后出现了一个跟他长得一模一样的分身，然后他试着使用了一下暗影加速，他发现分身并没有反应。随后他再次使用了双刃风暴，他发现分身动了，同样的使用出一记双刃风暴。接下来，他又使用了血雨腥风加闪光弹，同样的分身同本体一样，使出了一样的技能。那只有就说明了，当本体使用攻击类的技能之时，分身会一同使出技能，但是技能造成的伤害只有本体的 60% 而本体的技能已经得到了超神级天赋的30倍增幅，那么分身应该不会再次在那 60% 的基础上再增幅了。毕竟如此一来，就说重复增幅了。尝试成功之后，龙定天便继续拿出初级技能卷轴使用，应该还有技能没有觉醒。只见那光芒出现了片刻之后，又消散了，并没有成功。龙定天淡定得很，毕竟刚才已经获得了如此效率的神技，人要懂得满足。再说了，随着技能数量的增多，那么想要再获得新的技能难度也会直线上升。毕竟成功率越来越低了，越到后面越是如此，说不定十几张卷轴都觉醒不了一个技能。龙定天继续激活使用初级技能卷轴，光芒一闪，再次消失，消失，消失，再消失。接连不断的失败，龙定天还是一脸的淡定，继续使用着技能卷轴。就算是后面全部都失败了，那么仅仅凭借镜像分身这一个技能，他也已经不亏了。在接二连三的失败之后，此时已经失败了八次，加上之前的成功的一次，总共已经使用了九个初级技能卷轴，只剩下最后一张初级技能卷轴了。第七十七章联系苏神。龙定天没有丝毫的犹豫，直接使用了最后一张初级技能卷轴。光芒闪烁之后，便笼罩着龙定天。顿时，他的眼前出现了一阵又一阵的龙卷风，速度极快且风力极大，异象突发。很显然，新的技能又出现了。本来一脸淡定的龙定天也是忍不住的有些激动起来。有如此异象，想必定然跟龙卷风脱不了干系。获得技能“龙卷突袭”，龙卷突袭一级，以龙卷之势快速向前冲刺，对前方最多六个敌人造成 300% 伤害的旋转攻击。以龙卷之势快速向前冲刺，看来这是一个位移技能。但是造成的伤害也很可观，造成 300% 的伤害，在天赋增幅之下， 3 0倍之后便是 9,000% 的伤害，确实伤害还不错。但是只能攻击一次，而流云刃斩造成同样的伤害的情况下，可以攻击十次。不过这个技能毕竟是一个位移技能，不能纠结那么多。龙定天直接使用了一次龙卷突袭，一瞬间他就向前突进了10米的距离，带起了一阵风，身后的镜像分身同样使出了技能跟了上来。龙定天对于这个短距离的位移技能很满意，这个技能的出现又增加了他刷副本的效率，就是不知道技能升级之后，这位移的距离还会不会有所增加。这次的十张初级技能卷轴的使用收获颇丰，但是现在技能的等级还都只有一级，所以现在龙定天的当务之急就是加速的练习技能，将技能等级升上去，让技能越来越强，效率也就越来越高，那么升级就会更加快了。龙定天看了看时间，现在才过去了不过十分钟的时间。在进入初级技能修炼馆的时候，已经交了100点积分，就是一个小时的时间，所以在这里时间就是积分，可不能浪费了。接下来的时间，龙定天就不断的使用着龙卷突袭这个技能，一次又一次，循环往复，一直都没有停。果然，练习是会让人上瘾的。在不断的练习下，龙卷突袭技能就升级了。龙卷突袭二级，以龙卷之势快速向前冲刺，对前方最多六个敌人造成 310% 伤害的旋转攻击。等级达到了二级之后，发现攻击的对象依旧是六个，伤害则是提升了 10% 的伤害，就是不知道距离增加了多少。
，龙定天再次使用了一次龙卷突袭，他惊喜的发现位移距离居然增加了一倍，从原来的十米增加到了现在的二十米。这次是直接倍数级的增加，但是下次升级就不知道是增加十米的位移距离还是二十米了。不管如何。随着技能等级的提升，能够继续增加位移技能就很不错了。此时，龙定天的心里依旧乐开了花。若是下次刷副本的时候，直接一个龙卷突袭过去，接双刃风暴与血雨腥风，那么这一路上的怪物都能够直接的收割。这样效率的提升可不是一星半点的多。转眼间又有提示来了，时间又到了。此时，龙定天已经连续四个小时待在初级技能修炼馆内了，反反复复的练习着技能。虽然练习技能会让人上瘾，但是同样让人很萎靡。很累，就算那种心累，精神上的累，这种情况就跟那种连续刷了好几个小时的副本是一样一样的。随后，龙定天便离开了初级技能修炼馆，然后拿出通讯器，直接联系了苏明远。随着通讯器的接通，对面传来声音：“怎么了？”龙定天则是淡定地说道：“苏神大人，我已经二十级了。”此时，在坐着闲聊的苏明远一脸的惊讶：“哦，你二十级了呀？”龙定天依旧淡淡的说道：“嗯，是的。”苏明远沉默一会，说道。这样吧，你先去教务处等我，我随后就到。龙定天应了一句，便挂掉了电话，直接往教务处赶去。那处空间内，于建安笑了笑，问道：“是谁二十级了？还要惊动你？”苏明远摆了摆手，说道：“你说还能有谁？龙定天啊？”于建安则是一副淡定的样子，对于他来说，这不是常态吗？苏明远说道：“你说的也没错，但是也有点问题，毕竟昨天晚上他才十七级，这才一天的时间，他就二十级了。”这升级速度着实是有点快的可怕，于建安也是有些惊讶，这速度确实有点快。苏明远一副明白的样子，笑了笑说道：“哦，我明白了，这家伙能够升级这么快，肯定是在单刷噩梦级别的副本，不然的话，绝对不可能如此快速升到二十级的。”苏明远想到了之前龙定天在精灵岛单刷噩梦级别的副本的事情，所以觉得这次龙定天就是因为单刷的其他噩梦级别的副本才升级如此之快的。突然有个人走了进来，最近出了一件怪事。苏明远看着来人，笑着问道：“我说张老师，今儿是什么风把您吹到我这地方来了？您那副本大厅不需要看着了吗？”张泰山沉声说道：“最近我那副本大厅出现了一件怪事啊，有个新来的小家伙，接二连三的破掉副本的记录。他是先破掉保持已久的历史记录，然后再次大大提升了自己的新记录。今天还有不少人因为他的事情吵了起来，差点就动手了。还有人说这小家伙跟你关系不菲，然后你给他一件神器，才助他不断的创造新的副本记录。”苏明远则是说道：“哦，还有这种神器，我怎么不知道啊？话说是哪个小家伙创造的记录啊？”说着说着，苏明远示意张泰山坐下来说：“张老师，别着急，咱们坐下慢慢说，只是个小家伙而已，能闹出多大点事？”于建安看着苏明远脸上的笑容，便猜到了这家伙心里早就有了答案。张泰山坐下后继续说道：“就是一个十七级的小家伙，叫做龙定天，他昨天才来的副本大厅，先刷了噩梦山丘副本。”接下来又刷了埋骨之地副本，他全部都是单刷的噩梦级别的副本，这就是他最终创造出的记录。张泰山说着说着，将龙定天的记录展示了出来。苏明远跟于建安看了一眼，然后面面相觑。这个成绩确实太可怕了，令他们两人震惊不已。于建安问道：“老苏啊，你说你当年能做到这样吗？”苏明远直接说道：“做什么做？想当年我那实力单刷困难级别的副本还算凑合，这噩梦难度的副本。”不就是让我去送死吗？再说了，就这个成绩，实在是可怕了。单刷噩梦级别的副本就算了，成绩还如此之快，比别人组队刷一般难度的副本还要快，这算个什么事情啊？真不知道这个家伙是怎么做到的。哎，算了算了，不说了，我先走了。估计那家伙已经到教务处了。话音刚落，苏明远就离开了。张泰山疑惑地问道：“他这是要去干什么？”于建安摆了摆手说道：“他就是去找那个叫做龙定天的家伙了。”哎，别管他了。我们聊我们的，张泰山说道。那行，我正好有点事情要找你帮忙。于建安疑惑地问道：“嗯，什么事情？找你做个东西。”此时教务处内，龙定天已经在等候。等苏明远瞬间出现之后，龙定天行了行礼之后，立刻问道：“苏神大人，不知那任务是什么？”第七十八章，暴君之眼的价值。苏明远直接说道：“你应该在副本大厅里面听说过大型副本吧？”龙定天点了点头。那你应该知道有个叫做邪眼暴君的副本，是的，龙定天说道。苏明远继续说道：“你的任务就是进入这个副本，杀掉最终 BOSS， 拿到暴君之眼。”嗯，这么简单的吗？这个邪眼暴君副本是个25级的大型副本，最多可以进入40人，等级的要求也很宽松， 2 0 
，二十级到三十级之间都可以进入。综上所述，那么这个副本里面的怪物肯定不会少，而且怪物的实力也不会差。这样的情况对于其他人来说是一点都不好，但是对于龙定天来说，简直不要太美妙。怪越多越好，怪越多，那么经验就越多；怪越强越好，怪越强，那么经验就越多。这样的副本可是龙定天梦寐以求的副本啊！苏明远看到了龙定天的反应，则是笑了笑。是不是觉得这个任务太过简单了？龙定天下意识的点了点头。苏明远继续说道：“这暴君之眼可不是这么简单就能够拿到的。既然这个副本被称作为大型副本，可以最多进入40人参加，那么它自然有它的难度。这个副本虽然等级定位是25级，但是比起其他同等级的副本是要难上不少的。”苏明远戛然而止，不再继续说下去。龙定天是听明白了，这个副本可不简单，但是那又如何？本来他就已经盯上了这个副本。想要快速升级，单刷斜眼暴君副本就是最好的选择。苏明远伸出了三根手指，对着龙定天说道：“三天时间内，你要是将暴君之眼带到我的面前，那么我就去给你弄一个冷却卷轴。”龙定天淡定地说道：“好。”要是换做之前，龙定天对于冷却卷轴的需求可是极大的。但是有了学府的副本大厅之后，他觉得只要有积分就可以消除副本的冷却时间，那么这冷却卷轴就显得没有什么价值了，他也不那么迫切需要了。苏明远自然注意到了龙定天的异样，然后他微微一笑：“你现在是不是觉得冷却卷轴有与没有并不重要了？因为副本大厅内可以使用积分消除副本冷却时间。但是我告诉你，这副本大厅里的副本都只是一些很普通的副本，而且那些顶级的副本根本就没有。未来你肯定会在外面接触到那些好的副本，越是好的副本，那么它的冷却时间也就越长。要知道，有的顶级副本冷却时间可是会长达一个月之久，有的甚至更久。”到了那个时候，冷却卷轴就派上用场了。龙定天说道：“但是这只是一个初级冷却卷轴，对于那些高级的副本又没有用。”苏明远闻言大笑道：“但是你知道吗？所以到高级冷却卷轴都是由初级冷却卷轴慢慢升级上去的。只要你按时完成任务，我可以给你初级冷却卷轴。除此之外，我还可以告诉你如何升级这冷却卷轴。”龙定天闻言不禁恍然大悟：“原来如此。”龙定天说道：“那好。”三天内我必定会把暴君之眼带回来。苏明远笑了笑说道：“好，另外三天后就是开学的日子了，所有新的学员都会到场，你也要来，可别忘记了。”好，龙定天说完便离开了。副本大厅门口，随着龙定天的出现，顿时吸引了不少人的注意力。毕竟现在他的名气可是响当当的，连续两天刷新了两个副本的新纪录。虽然是低级副本，但是记录实在是可怕，想不引起大家的注意都不可能。哎。你们快看，龙定天来了！啊，哪个龙定天？你是不是傻？这两天连续破纪录的那个龙定天啊，他不会是又要去单刷副本吧？难不成又要刷新副本记录了？就是不知道他会进入哪个副本啊！众人还在议论纷纷。龙定天已经来到了副本大厅的中心，查看了一下任务中心，就找到了几个有关斜眼暴君副本的任务，收集材料的任务。突然，他看到居然有人要收集暴君之眼。而且这个任务的价格开的一点都不低，居然开价十万积分，这可是十万积分啊！这才是一个二十五级的副本，就算是大型副本，也不至于价值如此之高吧？看到这个任务奖励，再想了想，苏明远的任务也是这暴君之眼。龙定天觉得这个暴君之眼肯定不简单。突然，龙定天的耳边传来一阵声音：“龙定天，你这是又要下副本了吗？”龙定天转头一看，就发现唐柔站在他的一旁，一脸笑意的看着他。正巧龙定天此时心中有些疑惑，你知道暴君之眼吗？唐柔回复道：“当然知道了，这暴君之眼是斜眼暴君副本的最终 BOSS 斜眼暴君掉落的材料。炼金术士可以使用这个暴君之眼为材料制作 BOSS 饰品、暴君戒指。原来如此，这个暴君之眼跟银月狼王的金盒一样，是制作 BOSS 饰品的材料。这个 BOSS 饰品自然会有着普通饰品所没有的特殊加成，像之前银月狼王的戒指，可以全职业增加所有技能等级一级。”这样的特殊属性实在是强悍，虽然这些对于龙定天来说可能影响不一定很大，但是这材料确实很值钱。唐柔继续说道：“虽然如此，但是那个暴君之眼实在是太难获得了。你别看这斜眼暴君副本只是个25级的副本，虽然它没有难度可以选择，但是里面的怪物可是比地狱级别的难度还要强上不少。而里面的最终 BOSS 不是一般的 BOSS， 可是世界级的 BOSS， 属性高的离谱，非常的难杀。而且这暴君之眼掉落是有限制的。”每一年只会掉落一次，但是距离上一次掉落已经过去三年的时间了，居然三年了！就算难度高的离谱，也还是会有很多人去刷的呀。
，那邪眼暴君自然也会被斩杀无数次了。为什么暴君之眼还没有掉落？龙定天疑惑地问道。为什么呢？唐柔笑了笑说道：“原因很简单，这个掉落几率是这样计算的：第一，就是参加副本的人数，人数越少，掉落几率越高；第二，就算击杀 BOSS 的用时用时越短，掉落几率越高。怪不得，龙定天此刻明白了。”如此一来的话，那么这个暴君之眼的价值可是高的离谱了，十万积分，开什么玩笑，根本就远远不止十万。还有苏明远想要这暴君之眼，此时知道了他的价值之后，龙定天自然不会拿出来了，自己用不好吗？龙定天认真的说道句：“谢谢。”唐柔则是笑了笑：“客气啥呀？最近我听说有个学院正在招募人手，打算刷这个副本，不知道你有没有想法加入他们？”龙定天直接摇头：“我单刷。”第七十九章。进入邪眼暴君副本，不是吧？唐柔闻言，惊恐地捂住了自己的嘴巴。本来他以为龙定天是要去组队的，但是万万没想到的是，他居然说他要去单刷，从来没有听说过单刷大型副本的。这可是大型副本啊，最多容纳四十人的大型副本啊，这根本就是不可能的事情。古往今来，在历史上从未有过。你确定吗？这可危险了呀！唐柔担心地说道。龙定天笑了笑，径直走向了邪眼暴君的副本。这大型副本的入口就是不一样，可比普通副本的入口要大得多。龙定天抬头一看，副本入口上方的光幕，那记录上五年前的了。卧虎学院四十人，十六小时五十五分零五秒。这卧虎学院同样是华金学府内的一座学院，这样的学院在学府内有好几个：统一学府学员、独立学院学员、顶级学院学员。按照这个顺序，将整个华金学府的学员分为了三六九等。昨天因为白日天的出口成脏，导致统一学府学员和独立学院学员争吵不休，还差点动手了。就是因为这个等级差异、等级歧视。唐柔一脸担忧地看着龙定天：“你确定要进去单刷吗？”龙定天淡淡地点了点头。然而，正当他要进去的时候，身后传来的不适的声音：“喂，闪开，闪开！”龙定天反应极快，一把拉开了唐柔。随后，只见一个全副武装的骑士气势汹汹地走了过来。他的身后还浩浩荡荡的跟着一队伍的人，如果不是龙定天反应快，那么唐柔此刻已经被撞伤了。那名骑士直接随意的瞟了一眼龙定天，眼神里面充满了不屑，然后他扬起他那高傲的头颅说道：“今天我们青龙学院必然会创造新的邪眼暴君副本记录。”一呼百应，随着他的话语，他身后的几十人立刻呼应。这个邪眼暴君的副本记录已经维持了五年之久，至今未被人刷新，那么足以说明这个副本的难度之高。此时，唐若在龙定天的耳边小声地说道：“之前我跟你说的那学院，就是这青龙学院。他们这些日子在招募人手，准备下副本。听说他们为了这一次的副本，已经精心准备了很久。所有人都卡在三十级，不少精锐都在其中。而且他们还从别人那边借来了属性极高的黄金级别的装备。所以说，等级、装备、技能都准备齐全。这一次就是打算一鼓作气打破尘封五年的历史记录。”龙定天自然能够明白他们的想法。创造新的记录，一是为了奖励，二则是为了荣誉。大家都会为了这一份荣誉而战，同时这一份荣誉也会成为他们步入顶级学院的一个垫脚石。此时，那个骑士高调宣布完他们青龙学院的行动及目标之后，便准备进入副本。骑士高傲的看向龙定天，说道：“这位同学，麻烦请你闪开好吗？”龙定天依旧站着不动。为什么？前来后到不懂吗？龙定天此话一出，丝毫没有给对方面子。骑士顿时皱了皱眉头。这位同学，不好意思，我们队伍满员了，带不了你。龙定天则是无奈的摊了摊手。不是，他什么时候要求这骑士带他了？这骑士可真自恋。骑士见龙定天还是不让，但是也没有办法，就算丢了面子，在这大庭广众之下的，也不能拿龙定天怎么办？骑士大喊一声，都打起十二分的精神，我们要进副本了。龙定天同时对着唐柔说了句：“走了。”唐柔一脸的担忧，小心啊！龙定天随即消失。然后进入了邪眼暴君副本，众人都看到那副本入口处有些波动，说明有人进去了。那骑士不禁撇了撇嘴：“不是，这小子是活腻了吗？”一瞬间，整个副本大厅顿时吵闹了起来。卧槽！卧槽！卧槽！一连三个卧槽才能表达出我此刻的心情。他居然进去了，他居然真的进入了，居然，居然连邪眼暴君这样的大型副本都敢单刷。对啊，对啊，实在是太可怕了，我强都不服。就服他！听说过单刷普通副本的，还从来没有听说过单刷大型副本的。如果他成功单刷了副本，那么他就开创了历史先河。如果他还打破了记录，那就是无与伦比的存在，我已经无法用言语表达了。我觉得单刷非常难，基本上不可能
因为我刷过一次这个副本，实在是太难了。那也要看是谁，别人或许不行，但是他龙定天，我觉得行。此时，青龙学院的带队骑士嘴角不断的抽搐，他们如此大阵仗，居然没有引起大家的哪怕一丝关注。然而，那个单刷的臭小子居然引起了所有人的关注，实在是令他感到匪夷所思。此时，整个青龙学院的队伍气氛很不对，气势开始衰弱。带队骑士发现情况不对，立刻就开口出发。随后，青龙学院一行人也进入了副本。邪眼暴君副本不仅是25级的副本，而且是大型副本，所以进入所需要消耗的积分也不少。龙定天花费了500点积分才进来，那么就是说，消除冷却时间需要 2,000 点积分。而如果连续的刷这个积分，只需要四次就能够消耗掉1万点积分。龙定天此时只剩下十三万五的积分，看起来也刷不了多少次。这是他第一次感受到积分上如此的不经用，只希望打破记录的奖励。能够弥补一些吧。一阵阵的阴凉与潮湿的感觉扑面而来，龙定天睁开眼睛，发现自己进入了一处地下洞穴。洞穴之内，头顶之上与脚底之下皆为岩石，四处极为破败不堪，环境非常恶劣，刺鼻的地下气息不断漂浮而来。按照历史记录16个小时多来看，那么这个副本的地图将会非常之大。管他呢，开始猎杀了。第八十章，继续前行。龙定天直接在使用了暗影加速之后。然后使用一个龙卷突袭，再接一段小跑，再使用一个龙卷突袭，开始先前进。在龙定天先前突进了一段距离之后，在使用龙卷突袭的时候，突然几只长相奇异的怪物出现了在他的视线内。他着急忙慌的，立刻丢了一个探测术过去，生怕怪物被秒杀了，根本就看不到任何的信息，无法了解这副本基础怪物的属性。洞穴人特殊强化型精英怪，等级25级，体质 7,000 力量 9,000 智力 1,000。敏捷三千，技能连续穿刺，这属性确实强的可怕，竟然跟之前地狱难度的精灵岛副本里面的精灵女王的宠物水蛇属性差不多。果然，大型副本就是不一样，仅仅只是一只开口的小怪物，居然已经拥有如此可怕的属性。不过，对于龙定天来说，依旧小菜一碟。一个龙卷突袭过去，瞬间收割了这几只怪物的生命。还好龙定天探测术丢得快，不然都看不到怪物的属性了。成功击杀25级洞穴人。经验加 300000， 获得洞穴长刺 X 5成功击杀25级洞穴人。经验加 300000， 获得洞穴长刺 X 5果然不止属性可怕，连经验也可怕。单杀一只怪物就能够获得30万的经验，实在是不错。随后，龙定天继续向前突进，龙卷突袭加血雨腥风，一路横推过去。看来这块区域的洞穴人的地盘，一路过去都是洞穴人，数量还挺多的。龙定天就这样一直杀过去。一路的秒杀，经验蹭蹭蹭的快速上涨。很快的时间过去了一小时，龙定天前行的距离已经很远。除了岩石还是岩石，除了洞穴人还是洞穴人，没有丝毫的变化。直到两小时后，突然前方出现了一片地下湖泊，龙定天赶紧上前眺望远方，发现这片湖泊呈直线形，一直向前延伸，望不到边。此时，龙定天直接丢了一个闪光弹过去，瞬间在湖泊内炸起了不小的水花。随后，突然出现了许多的类似鳄鱼的怪物从湖泊中爬了出来。龙定天淡定地丢了一个探测术过去。地下巨鳄，特殊强化型精英怪，等级25级，体质 7,000 力量 6,000 智力 1,000 敏捷 6,000 技能撕咬。每一只鳄鱼体长超过5米，巨大的嘴巴张开之后，露出两排锋利的牙齿，看上去十分的狰狞。尾巴更是又长又粗。感觉甩到身上人就会散架，一眼望去，数量至少有一百只。换作是别的队伍，在靠近湖泊的时候，定然是万般小心，慢慢将巨鳄引出来，一点一点的清理。而龙定天则是不同，直接一次性解决。技能镜像分身，随即一道分身出现在龙定天的身后。不等巨鳄们靠近，龙定天抢先一步冲了出去。龙卷突袭加双刃风暴加血雨腥风，一套接一套的技能打出。镜像分身同样模拟分身，丢出这一套又一套的技能。不过片刻，上百只巨鳄就这样全军覆没了。成功击杀25级湖泊巨鳄，经验加 300000， 获得巨鳄支持 X 5成功击杀25级湖泊巨鳄，经验加 300000， 获得巨鳄支持 X 5获得经验和材料的提示瞬间刷屏，瞬间获得大量的经验，直接起飞。仅仅是这一批怪物，就给龙定天增加了近 10% 的经验。如果可以一直这样刷怪，那升级不是轻轻松松。对于别人来说，都是小心翼翼的拉怪，再逐个击破，累死累活才杀死。
。但是对于龙定天而言，这不是有手就行，经验哗哗的就涨上来了，材料也瞬间堆积成山。随后，龙定天便沿着湖泊向前继续出发。虽然他不知道这个方向对不对，但是目前看来，大方向就是这一条路。龙定天沿着湖泊一直前行，路上零星的消灭了一些怪物。然后一直走了一个多小时，才看到湖泊的尽头出现了别的东西。怪不得别的队伍副本的进展速度会如此之慢，那是有道理的。首先地图太大了，光找路就要花费不少的时间，然后还要清理沿途的怪物，每一只的怪物都不比头目级别的怪物差。就算是配备齐全、准备充分的四十人的队伍，想要一直清理过去，也需要耗费不少的时间。湖泊的尽头依旧是洞穴，不过洞穴的两侧有着一些植物，不像平常在陆地上见到的那种绿色植物。而是同岩石一样颜色的黄色植物，而黄色植物的四周围绕着大量的蜘蛛，但是不是一般的蜘蛛，而是体型巨大的蜘蛛。每一只蜘蛛通体黑黄相间，体长超过一米，那八只脚的长度更是超过两米，脚上全部都是锋利的倒刺，脚尖处更是锋利的过分。探测数飘出，洞穴小蜘蛛强化型精英怪，等级 25， 体质 5,000 力量 3,000 智力 1,000。敏捷五千，技能五，比起湖泊巨鳄的德化要弱上不少，只是属于强化型精英怪，基本上和同等级的地狱难度副本里面的怪物差不多，就是这个数量实在是，而且还是小蜘蛛，蜘蛛的族群可是非常庞大的。刚才的探测数已经引起了他们的注意力，一秒后，几只小蜘蛛就冲了过来，高达五千点的敏捷使得他们的速度极快，虽然快，但是比起龙定天来说，简直慢点像只蜗牛。手起刀落，一个龙卷突袭过去，瞬间秒杀。毕竟属性差距太大了，成功击杀25级洞穴小蜘蛛，经验加100000。获得蜘蛛利刃 X 3成功击杀25级洞穴小蜘蛛，经验10万，获得蜘蛛利刃 X 3龙定天继续向前，发现前面出现了两处洞口，他自然不知道哪条路才是正确的，随便选了一条就直接加速冲了进去。第81章洞穴蛛皇。龙定天直接一路开着镜像分身，龙卷突袭加双刃风暴横推进去。只见提示不断的跳出，经验又开始快速上涨。成功击杀25级洞穴小蜘蛛，经验加100000。获得蜘蛛利刃 X 3成功击杀26级洞穴大蜘蛛，经验加330000。获得蜘蛛利刃 X 6看来这个洞穴内已经出现了特殊强化型的精英怪——洞穴大蜘蛛。从进入副本到现在已经四个多小时了。经验也逐步达到了 20% 一路上虽然横推过去的，但是怪物比较零散。经验虽然一直在涨，但是速度有限。随着龙定天的继续前行，遇到的怪物数量也开始增多了。一小时后，龙定天抵达了洞穴的尽头，已经是死路。看来走错路了，要回头走另外一个洞穴。突然，龙卷突袭升到了三级。龙卷突袭三级，以龙卷之势快速向前冲刺。对前方最多六个敌人造成 320% 伤害的旋转攻击，看看这升级之后位移距离是30米还是40米？技能龙卷突袭，一瞬间龙定天出现在30米外，看来每升一级只能增加10米的位移距离。接下来龙定天直接原路返回，回去的路上已经没怪物了，但是花费的时间也没有少多少。五十分钟后，龙定天回到刚才两个洞穴的分叉口，然后立刻进入另外一个洞穴，一路横推。成功击杀25级洞穴小蜘蛛，经验加100000。获得蜘蛛利刃 X 3成功击杀26级洞穴大蜘蛛，经验加33000。获得蜘蛛利刃 X 6突然，龙定天进入了一处极为宽敞的洞穴，里面存在着上百只洞穴大蜘蛛正在休眠的样子。而龙定天的出现，顿时惊醒了他们。上百只洞穴大蜘蛛同时行动，发出嘶吼声，朝着龙定天冲来。来得好！龙定天直接冲上去，一连串的技能丢出，瞬间收割了所有洞穴大蜘蛛的生命，经验大幅度的增长。随后，龙定天穿过这个大洞穴，继续深入。突然遇到一群长着翅膀的大蜘蛛，洞穴飞行大蜘蛛，特殊强化型精英怪，等级27级，体质 6,000 力量 8,000 智力 1,000 敏捷 9,000 这回飞的大蜘蛛敏捷属性异常的高，全部飞在空中。但是距离依旧地面依旧在20米以内，龙定天直接冲过去一个血雨腥风丢出，瞬间收割了空中的大蜘蛛，成功击杀27级洞穴飞行大蜘蛛，经验加 360000， 获得蜘蛛翅膀 X 
，突然龙定天眼前一亮，这蜘蛛翅膀正是其中的一个材料，收集任务。每一个蜘蛛翅膀价值一千金币。不知不觉中，龙定天已经在这个洞穴前行了一小时，总算是走到了尽头。一只体型极其庞大的蜘蛛映入眼帘，这只蜘蛛体长超过十米，那八只脚的长度更是每一只超过二十米，脚上全部布满了长度超过三米的倒刺，那双眼睛更是血红血红的。而在他的前面还有着四只蜘蛛，这四只蜘蛛可以说就是前面的洞穴飞行大蜘蛛的放大版，整个体型增大了一倍。难不成这就是副本的最终 BOSS 吗？龙定天疑惑地看着眼前的副本，又觉得不对劲，一个看着不像，还有听名字也不对。别人是邪眼暴君，这个撑死也就是蜘蛛暴君。随即，龙定天丢出了探测术，洞穴蛛皇首领级怪物，等级二十八级，体质一万，力量。一万，智力三千，敏捷一万三千，技能吐丝缠绕，召唤猪群，致命一击，毒液喷发。在探测术之下 ，BOSS 的所有信息展露眼前，果然不是副本 BOSS。这邪眼暴君的副本 BOSS 应该是个暴君，而且是属于世界级 BOSS 的强度。眼前这只猪皇也就是个首领级而已，属性也不怎么高。探测术同时落到了前面的四只蜘蛛身上，洞穴猪皇侍卫。特殊强化型精英怪，等级27等级27级，体质1万，力量 5,000 智力 1,000 敏捷 9,000 技能无敌护盾。四只蛛皇侍卫属性也就比之前的飞行大蜘蛛高了一点而已，属性确实一般，但是体质高了不少。再搭配上那个无敌护盾的技能，很显然就是肉盾的存在。这四只蛛皇侍卫就是专门扛住伤害来保护蛛皇的。别的队伍看到了这蛛皇侍卫，怕是会头疼的很，想尽办法一个个的击杀。而对于龙定天来说，都是一样的，有手就行，手起刀落。在龙定天还没出手的时候，那蛛皇已经发动了攻击，技能毒液喷发。只见从蛛皇的口中喷出了一大团的绿色液体，那液体径直朝着龙定天来，一瞬间已经落在他的身上。检测到毒液攻击，已经使用无限闪避，使之无效。随着提示而出。龙定天依旧像个没事人一样站着。朱皇看到自己的毒液攻击无效，顿时震怒，大声嘶吼。技能吐丝，紧接着朱皇朝着龙定天吐出了一团接一团的白色蛛丝。龙定天此刻不再给朱皇表现的机会，直接一个龙卷突袭冲了过去。而那朱皇侍卫的身上瞬间亮起了一团团白光，直接护在了朱皇身前。然而，他们这看似非常强悍的防御，在龙定天的手下宛如空气。一个龙卷突袭，就直接带走了四只蛛皇侍卫，成功击杀28级蛛皇侍卫，经验加三九零零零零，获得蜘蛛翅膀 X 十。在蛛皇侍卫死亡的瞬间，蛛皇再次愤怒的嘶吼了一声，但是这声嘶吼里面似乎带有了一丝恐惧。技能召唤蛛群，仅一瞬间，蛛皇的身前就出现了密密麻麻的小蜘蛛，粗略估计得有上千只，这密集程度令人看了都头疼。但对于龙定天来说，无疑是送经验。而那蛛皇在召唤了小蜘蛛之后，就后退了一段距离，随后收起了他的猪脚，似乎在酝酿着什么。第八十二章地下城，龙定天笑了笑，就开始批量的收割洞穴小蜘蛛的经验。一个技能接一个技能的丢出，几十只的小蜘蛛就直接死亡。成功击杀二十五级洞穴小蜘蛛，经验加幺零零零零零，获得蜘蛛利刃 X 三。成功击杀二十五级洞穴小蜘蛛，经验加幺零零零零零，获得蜘蛛利刃 X 三。经验飞速上涨，然后在龙定天才清理掉了一半，也就是数百只小蜘蛛的时候，那蛛皇的身上突然发出了强力的白光，然后下一秒，只见那蛛皇的所有猪脚反向收缩到头上，瞬间形成了一个锥形尖刺，随后开始飞速的旋转，那速度快到令人窒息。下一瞬间，直接朝着龙定天飞来，几乎是瞬间移动，令人毫无反应的时间。技能致命一击。朱皇发动技能，直接攻击到了龙定天的身上。然而，在距离龙定天只剩一公分的距离之时，停了下来。朱皇的整个身躯还在飞速的旋转，发出异常可怕的声音。那力量、那速度极为恐怖，爆发出许多的火星。但是那攻击却丝毫伤不到龙定天。无限闪避，超神级被动技能，果然变态。然后下一秒，龙定天直接一个流云刃斩丢出，瞬间十连斩加十连斩，二十连斩，直接带走了朱皇的生命。成功击杀二十八级洞穴蛛皇，经验加八五零零零零，获得白银级武器蛛皇长弓，获得白银级饰品蛛皇戒指。
，获得低级怪物金盒。诸皇长弓，白银级武器，敏捷加八零，体质加八零，弓箭手类技能增幅 13% 二十级可佩戴。诸皇戒指，白银级饰品，智力加五零，体质加五零，魔力恢复速度增加 10% 二十级可佩戴。两件白银级的装备没什么用，到时候直接去交易所卖掉。随着诸皇的死亡，仅仅一分钟之后，他的尸体便消失了。随后出现了一个通道，沿着通道前行，一路上都没有怪物。直到走出通道之后，还是洞穴，但是前方有着一处城池，看样子这就是所谓的地下城。突然，一道白色光线一闪而过，直接落在了龙定天的身上，并没有造成伤害，但是龙定天依旧往后躲避了一下。只见那光线打在地上，炸出不小的坑，紧接着又有光线朝着龙定天而来。龙定天顺着光线看去，发现是城墙的方向。怪物站立在城墙之上，看不到身体，只能看到一个巨大的球上有着一只硕大的独眼。那巨大的球直径超过两米，而那独眼则是占据至少 80% 的面积。此时，怪物距离他起码还有一两百米的距离，如此远的距离就对着他发动了攻击。龙定天一个探测术过去，邪眼士兵，特殊强化型精英怪，等级28级，体质 8,000 力量 2,000 智力 13,000。敏捷两千，技能 X 光照射，果然是个法师类怪物。这智力高达一万三千点，实在是可怕。法师类的怪物不是没有见过，但是从未见过如此偏向法师的。智力居然如此高，而力量跟敏捷则是低至两千。这 X 光照射到一般人的身上，怕是一击瞬间就能够要了他的命。而可怕的是，攻击距离实在是太远了，距离一百米就可以发动攻击。突然，那怪物消失在了城墙之上，攻击无效就撤退了。这怪物攻击距离远就算了，攻击力还高，居然还会跑路，这实在是不好对付。随后，龙定天仔细观察了这座城池，整个城池大概高30米，长至少超过百米，城门则是长度超过10米，高度超过10米，近乎于一个正方形。城墙之上并没有看见其他的怪物，看来要从正面攻进城去才行啊。龙定天看了看四周，没有别的路可以进入城池，只能从正面进攻，攻破大门才可以进入城池。随后，龙定天开始瞬间的靠近城池。随着他距离的靠近，城墙之上瞬间出现了许多的怪物，有类似之前出现的洞穴人，还有那邪眼也再次出现。一瞬间，洞穴人发动了攻击，将手中的长叉投掷而出，而那邪眼则是射出一道又一道的 X 光。龙定天的四周瞬间充满了攻击，几乎避无可避，攻击如雨点般打击在身上，虽然多，但是无效。要是换做别的队伍，估计此时已经伤亡惨重了。几秒后，龙定天到了城门前，他试探性的丢出一个探测术到城门上。地下城门，头目级怪物，等级28级，体质2万，力量1万，智力1万，敏捷 0， 技能5。万万没想到，这城门居然是一只头目级的怪物，而且属性高的离谱，体质居然达到了2万点，力量跟智力同样高达1万点。至于敏捷，则是0点。那就说明城门不可移动，就是不知道这城门能不能发动攻击。龙定天直接一个流云刃斩给到地下城门，镜像分身同样出手一个流云刃斩，瞬间二十连斩攻击到地下城门身上。就算他有高达一万点的力量与两万点的体质，依旧扛不住如此高的输出。城门瞬间被秒杀，肉眼可见的城门直接被破开了，随后逐渐消散。成功击杀二十八级地下城门，经验加四零零零零零，获得白银级装备。地下城战甲，获得低级怪物金盒。地下城战甲，白银级装备，体质加200点，防御类技能增加 10% 的效果， 2 0级可佩戴。随着城门被破，便可以看到城池内的情况。城内的街道、房屋很多，看起来还挺繁华的。几秒后，从城内冲出来了许多怪物，看起来是一支又一支的军队，有洞穴人，有兽人，有鹰人，还有邪眼等种类繁多，几乎20只怪物为一队，起码有10支队伍。兽人在前，鹰人在侧翼，洞穴人在中间，邪眼则是在队伍的最后面。如此数量庞大的怪物瞬间出现，对于别的队伍来说又是一场血战。而对于龙定天，他不禁露出了一丝笑容。经验啊，都是经验。第83章：邪眼暴君。一连串的探测术丢出，所有的怪物信息尽收眼底。地下城兽人，特殊强化型精英怪，等级28级，体质 8,000 力量1万。智力一千，敏捷五千，技能野蛮冲撞。地下成鹰人
特殊强化型精英怪，等级二十八级，体质六千，力量六千，智力两千，敏捷一万两千，技能迅敏一击。地下城洞穴人特殊强化型精英怪，等级二十八级，体质六千，力量一万，智力三千，敏捷五千，技能长矛投掷。斜眼士兵特殊强化型精英怪，等级。二十八级，体质八千，力量两千，智力一万三千，敏捷两千，技能 X 光照射。这配置真的很完美。战士、刺客、射手、法师四大职业齐全，每种怪物还都是特殊强化型精英怪，属性高的离谱，而且都拥有着自身强悍的技能。这一支又一支的军队，对于其他队伍来说真的非常头疼。基本上都是每种怪物六支的样子。一支军队总数二十几支，一眼望去密密麻麻的，这里有几百支的怪物，估计是城中的护卫队。龙定天开始理解所谓暴君的意思了，暴君即为君主，掌管一座城池之人。而这副本名为斜眼暴君，看样子便是斜眼类型的怪物了。龙定天看着眼前的怪物，微微一笑，开启暗影加速及镜像分身，就冲了进去。龙卷突袭，直接横冲直撞而入，瞬间带走十几只怪物，再接一个双刃风暴。又秒杀了二十只怪物，再接一个血雨腥风，再次瞬秒十几只怪物。而这一切发生的时间，仅仅只是眨眼之间。获得经验跟材料的提示，不要钱的刷着屏。成功击杀二十八级地下城兽人，经验加三九零零零零，获得兽皮 X 五。成功击杀二十八级地下城鹰人，经验加三九零零零零，获得鹰皮 X 五。成功击杀二十八级地下城洞穴人，经验加三九零零零零，获得洞穴长矛 X 五。成功击杀二十八级斜眼士兵，经验加三九零零零零，获得斜眼 X 五。其他的队伍估计也就是慢慢的拉怪，再逐个击破。但是怕这情况是只能一拉一支军队，要是一支军队一支军队为一个单位进行逐队击破，那想必难度会极大。哪里会有人像龙定天这般模样，直接横扫千军？每一秒过去，就有几十个特殊强化型精英怪死在他的刀下。如此强大的精英怪，在龙定天面前根本不值一提。没过多久。数百只怪物就这样全部死绝了，同时龙定天也收获了大量的经验，已经快要升级了。所有的怪物尸体不到一分钟就消失了，然后露出了前进的通道，可以清晰的看到不远处有着一栋非常高的建筑，异常的威严。建筑的顶上还有一个巨大的标志，那标志果然是斜眼标志，但是不是一只眼，而是三只眼。或许这就是斜眼暴君的形态——三眼暴君。随后，龙定天沿着道路继续前进。此时时间已经过去了近13个小时，等龙定天来到城池的正中间那斜眼标志处，他发现有着一个巨大的王座立于其中，王座的直径超过10米，而此时却没有怪物坐在上面。暴君呢？只有王座，没有 BOSS。突然，以龙定天为一个圆周，他的身边突然从地上升起了通天光柱，似乎是一个控制技能，如同牢笼一般将其困在其中，检测到遭受空间限制，已经自动闪避。有超神级被动技能无限闪避傍身的龙定天，所有控制类技能都起不了作用。随后一连串极为密集的激光射线从四面八方无死角的朝着龙定天射来，避无可避，退无可退，只得硬扛着。龙定天吃了一波大量的伤害，依旧毫发无伤。要是换做别的队伍，就算是四十人的精锐队伍，在这一波的控制与大量的伤害之下，怕是损伤不少。队伍配合不好的话，搞不好瞬间就会死人。随后，不远处的空中散发出了可怕的气息。一只身体极为庞大的斜眼悬浮在空中，果然跟普通的斜眼士兵不同，他是三只眼的。那三只眼不仅放大了数倍，而且要狰狞可怕不少。在他的头顶之上，还带着一顶王冠，气势非凡。他的身后有着一对巨大的翅膀，正在不断的扇动着。当他看着龙定天的时候，龙定天只感觉有着一股极其强大的气息迎面而来，仅一瞬间就压得龙定天有些难受。感受到了巨大的压迫感，嗯，这就是世界 BOSS 的感觉吗？果然特别不一样，就这压迫感，就是其他所有 BOSS 没有的。龙定天这是第一次见到世界级 BOSS， 很是惊讶，已经迫不及待想要动手了。不知道这世界 BOSS 的实力如何？龙定天一个探测术飘去，斜眼暴君，世界级 BOSS， 等级32级，体质3万，力量 5,000 智力2万，敏捷1万。技能：斜眼囚笼、激光射线、究极激光炮、重生。
虽然心里早就料想到了这世界级 BOSS 的属性不会低，但是看到这属性，还是忍不住惊讶了一番。体质高达三万点，说明皮糙肉厚，非常难杀死；智力高达两万点，法师级 BOSS 法术伤害极高；敏捷居然也达到了一万点，果然那双翅膀还是有用的，就是力量低了点，只有五千点。这 BOSS 还真的是不好击杀，高攻高防高速。但是为了那暴君之眼，不仅要杀这 BOSS， 还要杀得越快越好。别担心。很快的，我尽量秒杀你。龙定天状态准备充足，直接龙卷突袭冲了过去。第八十四章，重生。龙定天瞬间位移到斜眼暴君的正下方，随即一个血雨腥风丢了出去。无效，不对，似乎是没有攻击到。此时斜眼暴君正在空中漂浮着，距离地面约莫二三十米，而血雨腥风的技能范围为直径二十米，那就意味着斜眼暴君处于攻击范围之外。这一下就有点尴尬了。龙定天又不会飞，又没有远程技能攻击，就算是龙定天的伤害极高，但是打不着 BOSS 有个锤子用。下一秒，龙定天用力丢出一个闪光弹，然而这个技能的距离也是不够，跟用不用力丢毫无关系，依旧够不到斜眼暴君的边。斜眼暴君看龙定天几次三番的攻击落空，还以为是他故意挑衅，顿时发出一阵阵怒吼，就要发动攻击。技能激光射线，一瞬间，那铺天盖地的激光射线又来了。他们瞄准着龙定天毫无死角的进攻，这次攻击可以看清了，是由斜眼暴君那三只眼同时发出的。三只眼分别发出一道激光，然后汇聚于空中一点，最后直接散发开来，成为数十道甚至上百道光束，从四面八方而来，直接激光到龙定天的身上。这个技能避无可避，只能扛着。要是抗性低了或者血量不够，这个技能就可以带走不少人。然而如此可怕的技能落到龙定天却毫无作用，如同落在空气上一般，顿时没了力气。虽然外面的攻击如此强悍，但是龙定天毫无感觉，还在思考着如何才能攻击到这斜眼暴君。毕竟距离有限，既然距离有限，那只能缩短与斜眼暴君的距离。无非就是两个办法，要么吸引斜眼暴君接近，要么就是主动接近斜眼暴君。说白了，现在条件有限，两个办法都难以实现。突然战况陷入了僵局，但是这个僵局却有些不同。龙定天完全有能力击杀这斜眼暴君，就是手不够长，略显尴尬。而那斜眼暴君手非常长，但是完全奈何不了龙定天。激光射线技能释放了近一分钟，依旧毫无作用。斜眼暴君更加愤怒了，不禁仰天长啸。技能究极激光炮，他又换了一个技能输出，企图消灭龙定天。这个技能的释放过程与激光射线非常相似，同样是三只眼射出一道激光，但是这道激光特别的粗壮。随后，三道激光汇聚一堂，变成一道至少有单独一道激光五倍的粗细的激光。激光原理散发出肆虐狂暴的气息，异常可怕，引得周围的空气都瑟瑟发抖。看来这个技能究极激光炮是个强力的单体技能，而刚才释放过的激光射线是群伤技能。下一秒，那道激光源瞬间爆发出耀眼的白光，直接朝着龙定天射去。轰轰轰！随着激光的射出，同时爆发着强烈的破风声。然而，斜眼暴君心目中想象的画面却没有发生。本来他认为这一击定能将龙定天瞬间泯灭。化为灰烬，可是强光散去之后，他震惊的发现龙定天依旧站在那里一动不动的，甚至连衣角都没有受到影响，一尘不染。此时他的心里产生了一丝疑惑，还有一丝恐惧。毕竟他的最强单体技能完完全全的命中了龙定天，居然毫无效果，那便如此尝试一番吧。此时龙定天似乎想到了什么办法，他瞬间加速冲了出去。只见龙定天冲到那王座面前，一脚接一脚的踩了上去，直到王座最顶端。此时这个高度已经距离地面超过十米，随后他纵身一跃往空中跳，朝着斜眼暴君的方向跳了过去。仅一瞬间，龙定天与斜眼暴君之间的距离就缩短到了一二十米，这个距离已经足够他施展技能攻击到斜眼暴君了。技能血雨腥风，技能闪光爆弹，两个技能紧接着就丢了出去。果然，技能命中了，似乎对斜眼暴君造成了不小的伤害。他发出一声惨叫之后，身上出现了不小的伤口。然后他下意识地后撤了一段时间，远离了龙定天。不过并没有往高处飞行，不知道是他的能力只能飞这么高，还是他没有意识到拉高距离更加安全。果然奏效了，但是这一下并没有对他造成什么伤害。距离拉远了，下一次想要再攻击到他就没那么容易了。龙定天观察了下斜眼暴君现在所处的空中位置，已经不能借助王座上跳接近斜眼暴君了。此时斜眼暴君立于空中，而龙定天站在他的下方，双方对峙着。然而没过多久，斜眼暴君再次开始行动了。技能斜眼囚笼，斜眼暴君的三只眼再次射出光线
，一瞬间，龙定天的四周被光线包围，如同囚笼一般。技能：激光射线。技能：究极激光炮。技能接二连三的释放，对龙定天施予最强力的打击。然而，这一切依旧毫无作用。时间在一分一秒的过去，龙定天还是拿血眼暴君，没有什么办法。突然，他灵机一动，有了一个完美的想法。他直接跑到了血眼暴君的正下方，速度之快，还没等血眼暴君反应过来。他就直接正面的躺在了地上，面朝天空。技能龙卷突袭，下一瞬间他就已经位移了二十米，距离血眼暴君不到十米的距离。技能双刃风暴，技能血雨腥风，技能闪光爆弹，三个技能连发，一下子对血眼暴君造成了大量的伤害，顿时他的身上就血肉模糊了。他惊恐的立刻飞开了，但是依旧没有升高距离，那就说明他的飞行能力有所限制，只能停留在这个高度。开始猎杀时刻，找到了击杀 BOSS 的方法后，龙定天笑了笑，准备再次出手。下一秒，龙定天再次来到邪眼暴君的正下方，直接躺下，然后龙卷突袭，瞬间位移到空中，然后甩出一连串的技能，再次造成巨额的伤害。只听见一声惨叫，邪眼暴君从空中跌落，三只眼全部失去了光彩，他死亡了。然而却没有收到系统的提示。龙定天突然想起来，之前使用探测术的时候，这 BOSS 的最后一个技能就是重生。想必现在就是触发这个技能的时候，意味着这邪眼暴君即将复活重生，所以才不会收到系统成功击杀邪眼暴君的提示。几秒后，邪眼暴君身上爆发出刺眼的光芒，随着光芒的消散，邪眼暴君的尸体不见了。抬头一望，一切又恢复成之前刚进入这片区域前的样子。邪眼暴君再次悬浮在王座之上。第八十五章，获得暴君之眼，果然复活了。这次不能再给他机会逃跑。不能再浪费时间了，龙定天直接冲到王座上，一连串的脚步直接到了顶部飞跃而起，以仰卧的姿态对准邪眼暴君，再次使用技能龙卷突袭，一瞬间就到了邪眼暴君的面前，造成了第一波的伤害。紧接着，龙定天直接甩出一个流云刃斩，他的十连斩加镜像分身的十连斩造成巨量的伤害，最后不放心的再次丢出双刃风暴加血雨腥风，龙定天才安心的落地。这次总不会再复活了吧？只见邪眼暴君的三只眼里面都是疑惑与不甘，瞬间秒杀。这只世界级的 BOSS 就这样被龙定天秒杀了，成功击杀32级邪眼暴君，经验加200000获得黄金级武器邪眼暴君匕首，获得黄金级武器邪眼暴君魔法书，获得黄金级武器邪眼暴君长弓，获得暴君之眼 X 一，邪眼暴君匕首，黄金级武器敏捷加550。刺客类技能效果增加 30%30 30级可佩戴。邪眼暴君魔法书，黄金级武器，智力加550。法师类技能效果增加 30%30 30级可佩戴。邪眼暴君长弓，黄金级武器，敏捷加550。弓箭手类技能效果增加 30%30 30级可佩戴。暴君之眼，可用于制造 BOSS 饰品，是暴君戒指的主材料。总算是死了，龙定天不禁松口气。这一次是他遇到过最难缠的战斗了，也是第一次遇到如此难杀的 BOSS。果然，这世界级的 BOSS 就是不好对付。但是说起来，龙定天才二十级，这 BOSS 都是三十二级的存在了，这里的差距自然非常的大。不过在邪眼暴君死亡之后，龙定天的身上一道白光升起，他升级了，达到了二十一级，体质、力量、智力都增加了三十点，达到了三百三十点，而敏捷则是增加了三百点，直接来到了一千点。果然，增加的属性随着等级的升级再次增多了。至于技能，也都是正常的提升了一级。此时副本大厅内已经彻底沸腾了，因为钟声再次响起了，而且这一次不是连续响三声，而是连续响了九声。之前的三声代表的普通的副本记录被刷新，而这次的九声则是代表的是大型副本的记录被刷新。此时副本大厅里面挤满了人，几百个人就这样挤在一起，全部抬着头望着那斜眼暴君副本的光幕。不止如此。副本大厅外面还有着不少的人接二连三的传送进来，当然这些人都是收到消息来看热闹的，应该快出来了吧？钟声都响了一会了。是啊是啊，快了快了，不知道到底是谁，非常的期待啊！你期待个什么期待？不就是青龙学院的队伍吗？真没想到他们居然能够创造新纪录，看着时间估计才过去14个小时多吧？你们就这么确定是青龙学院的队伍吗？我直接一个呵呵大，就是就是，不止他们进入了副本，龙定天也进去了。说不定这个记录是他打破的呢。对啊对啊，没看见结果之前，不要在那边胡说八道。龙定天，从来没听说这个，又是哪根葱带的哪门子的算对？突然一声极其狂妄的声音响起，
，随后便看到一群人走进了副本大厅。他们着装统一，有着特殊的标志，那标志是一条龙。快看，那是青龙学院的青龙天。据说青龙天跟青龙学院的院长关系匪浅，具体是什么还没人知道。所以这青龙天在青龙学院里面的地位极高，人也极其的桀骜不驯。是啊是啊，之前都是听闻的，不过看来现在果然如传言一样。只见青龙天高高的扬起了头。迈着六亲不认的步伐就走了进来，他的身后还跟着一群青龙学院的人。随后，青龙天停下了脚步，冷声道：“你们口中的龙定天是哪个学院的？为什么我从来没有听说过？”人群中有人提了一句：“龙定天是刚来的新生，他一个人进去的。”新生，还单刷？哈哈哈哈！你们是想笑死谁？青龙天顿时哈哈大笑，然后瞬间沉下了脸：“你确定不是在逗我？”那人被青龙天死死地盯着，虽然害怕。但是众目睽睽下，他还是壮着胆继续说道：“这本来就是事实，不信你问问大家，我有必要骗你吗？”青龙天闻言又抬起头看了看四周的人，对他说的都是事实。龙定天确实一个人进去了。是的，是的，我们都看到了，这怎么可能是假的？之前他进入副本之前，还跟你们青龙学院的人有过交流呢。你要实在不信，可以等他们出来，你再问问看。此时青龙天则是眉头紧皱，这龙定天到底是何方神圣？这个人似乎是个新生。这两天名声大噪，因为每天都在副本大厅里面破记录。是啊，我也听说了，但是破的记录都是最低级的副本。不仅如此，还听说这小子跟苏神大人的关系很不一般。此时，青龙天身后有人低声说道。随后，青龙天便抬头看了看噩梦森林与埋骨之地的副本光幕，顿时被惊掉了下巴。这个记录实在是快到令人发指。然后他突然意识到，这龙定天才只有二十级左右。随后他嘲笑的说道：“呵呵。”一个才二十级的臭小子罢了，别以为刷新两个低级的副本记录就了不起，居然敢一个人进二十五级的大型副本，怕是不知道死字是怎么写的吧？已经进去那么久了还没出来，怕是早就死在里面了吧？青龙天说的话很有说服力，大部分的人认可的点了点头，而他们青龙学院的人都在起哄，不断的发出嘲笑的声音。但是我觉得龙定天有单刷的能力。突然，一个清脆的女声响起，青龙天顺着发出声音的方向看去，他看到了唐柔。见对方是个女孩子，她便没有大发雷霆，只是说了句：“你个小姑娘知道什么？”我知道龙定天可以单刷，唐柔坚定不移地说道。青龙天冷哼了一声：“你知道个锤子！”突然，一道耀眼的光芒投射到了斜眼暴君副本的光幕之上。第八十六章，不是，就这拿到了。只见那光幕之前出现几个大字，异常的明显：“暴君之眼已掉落 ，x x x x 年某月某日某时某分某秒。”所以。想要再次获得暴君之眼，就需要一年之后了。而等到时间到了之后，这些字便会消失，那时候暴君之眼就可以再次掉落。一瞬间，副本大厅内的人全部都沸腾了。卧槽，卧槽，卧槽！一连三个卧槽，才能表达出我此刻的心情。居然直接就爆出了暴君之眼，实在是太凑巧了吧！毕竟距离上一次掉落已经过去好几年了。是啊，是啊，这运气真的是没谁了，可以去尝试使用技能卷轴了。保不齐一用一个准，一看你就没见识。什么？就运气好？这特么的是运气好就能够掉落的吗？就是就是，不懂就不要瞎说话。这哪里是什么运气好？分明就是在有限的时间内击杀了邪眼暴君才会掉落暴君之眼的。越快击杀邪眼暴君，那么掉落的几率就越高。而根据以往的经验，在一小时内击杀邪眼暴君，那么就有超高的掉落几率。此时青龙天则是抚掌大笑，哈哈哈哈，干得漂亮！我就知道我们青龙学院不出手就算了，一出手就会一鸣惊人。不但将暴君之眼拿到手，而且还破了记录，这就是我们青龙学院的作风。从今往后，我们青龙学院也将拥有 BOSS 饰品——暴君戒指。不仅青龙天如此开心，跟在他身后的所有青龙学院的学员都是一脸的兴奋。获得暴君之眼，打破副本记录，无论是哪一件事，说出去脸上都有光。此时，光幕再次变化，之前保持记录的第一名突然往下移动了一个位置，新的记录随之出现。龙定天，二十一级。14小时22分钟22秒，当众人看到新纪录的创造者的时候，全部都愣住了。尤其是那不可一世的青龙天，本来一脸笑意的他，瞬间僵住了。之前他所说的一切，他的所有骄傲自大，他的所有不屑，瞬间让他丢尽了脸面。他感觉周围所有的人都在看他的笑话。从这一刻起，他不叫青龙天，而是叫青龙笑话。龙定天，我记住你了。青龙天瞬间将这所有的一切都怪罪于龙定天。心里恨不得将龙定天碎尸万段。突然，副本入口处光芒一闪，有个人出现了。龙定天才出来，
，发现自己的身边里三圈外三圈都是人，心里很是难受。然后他又感觉到有道杀气一直锁定着自己。嗯，你就是龙定天？青龙天愤怒地问着龙定天。龙定天则是一脸的疑惑：这家伙谁啊？自己都不认识他，难不成还能惹到他？管他呢，任务已经完成了，还是赶紧去交任务比较重要。随后，龙定天立刻使用了传送卷轴离开了副本大厅，而青龙天看到这什么龙定天，根本就没有把他当回事，心里更是愤怒的不行。我们走！一声令下，他率先使用传送卷轴离开了。随后，他身后的青龙学院的学员们也都相继离开了，毕竟这里他们实在是待不下去了。牛皮吹出去了，但是被当面狠狠的打脸，这种感觉谁懂啊？起码有一段时间，他们不会再来副本大厅了，除非这件事被众人遗忘。不然谁也丢不起这个脸，再来副本大厅了。哈哈，乔青龙学院他们那夹着尾巴逃跑的样子，实在是太搞笑了。就是就是，这件如此大的事情，明天就会整个学府闻名，他们青龙学院要出名喽！哈哈哈哈，活该，谁让他们如此的高傲自大的，一个个的给他们牛皮的，好像天上地下为他独尊一样。然后他们的脸就这样被龙定天大佬无情的按在地上摩擦摩擦再摩擦。哈哈哈，对不起，我实在忍不住，让我再笑一会。我的天呐，你们发现一件事情没有？龙定天他才二十一级就打通了这大型副本啊！是啊，才二十一级就可以单刷大型副本，实在是太可怕了。我弱弱的问一句，这是个人能够干出来的事情吗？这暗影双刃当真如此之强吗？刷一个副本就破一次记录，而且都是大幅度的提升副本记录？不不不，肯定没有那么简单的，不止职业。不管你们信不信，但是我敢说，他肯定已经觉醒了天赋。此刻，唐柔也是发自内心的的笑了。我就知道你可以的。龙定天离开副本大厅之后，立马联系了苏明远。嗯，怎么了？是不是组不到队伍啊？这个我可帮不了你啊！通讯器里传来苏明远的声音：“暴君之眼，我拿到了。”龙定天淡淡的说道：“哦，你拿到了呀？什么？不是，你拿到了？”苏明远立刻大叫道：“我没听清，你说拿到了？”龙定天则是摇了摇头，再次说道：“是的，我已经拿到了暴君之眼，不是。”就这拿到了，这任务发布给他才过去多久啊？也就半天的时间吧。苏明远说道：“你现在在哪里？”宿舍。出来。好。龙定天挂掉通话之后，就收到了提示：刷新斜眼暴君副本新记录，奖励五千点积分，三十点贡献积分，只可获得一次。看到提示，龙定天不禁露出了笑容。这大型副本的奖励果然比起普通副本要高不少，但是可惜的就是只能获得一次。随后，龙定天来到了宿舍门口，发现苏明远已经在等候了。然后下一秒，苏明远抓住他就瞬间消失了。再次睁眼的时候，龙定天发现已经来到了一处世外桃源。进去吧，这是我家。苏明远说了句，便先行一步。龙定天看了看四周的环境，确实非常的宜人，非常安静舒适。随后便大步跟上了。进入房间内，龙定天发现茶桌边上正坐着一位白衣飘飘的中年男人，一身儒雅的气质散发而出。龙定天立刻站着身子，恭敬地说道：“于先生好，于建安在华国也是非常出名的存在，神级阵法大师于先生。他与苏明远一样，他们的存在已经载入史册，为众人所熟知。”于建安笑了笑说道：“过来坐。”苏明远直接说道：“坐吧，老于啊，不是于府之人，你自然点就行。”好了好了，你把暴君之眼拿出来吧。第八十七章远古战场，龙定天便将暴君之眼拿了出来。外观如同蓝宝石一般晶莹剔透，正中间有着一个圆形的东西。于建安看了一眼，说道：“东西没毛病，确实是暴君之眼。”苏明远看着龙定天问道：“你真的自己去单刷了呀？”龙定天点了点头。苏明远一脸的惊讶：“你是怎么单刷的？”这一问倒是把龙定天问住了，一时间不知道该怎么回答。就就像这样，手起刀落就过去了。苏明远看着龙定天绘声绘色的动作，然后觉得自己好像说了废话。于建安突然开口问道：“花了多少时间？”龙定天淡淡的说道：“ 1 4小时22分22秒。”苏明远闻言，心中不禁一喜，居然才14个小时。记得他们之前的记录，好像是16个小时，还是多少来着？这龙定天不仅一个人能够拥有匹敌40个人的实力之外，而且还能刷新副本的记录，那就意味着他比40个人的精锐部队还要强上不少。然而，龙定天现在才21级，可能进入副本的时候才20级。现在就能够拥有如此强悍的实力，实在是可怕。要是以后等级高了的话，那战力不得起飞。苏明远越想越激动，于建安则是一脸的淡定，继续说道：“成绩确实不错，继续努力。还有老苏
，你答应别人的事情可要做到。”苏明远边说边拿出一个卷轴，当然，现在这个初级冷却卷轴就是你的了。以后要是想要将它进行升级，就得你自己努力了。如何升级，我会告诉你。龙定天看了看苏明远手中的初级冷却卷轴。确实跟之前他在宋倩倩跟夏生生手中看到的是一模一样的。龙定天说道：“不知道苏神有何安排？”苏明远看龙定天如此的懂事，笑了笑说道：“我问你一件事。”龙定天看着苏明远没有说话，示意他继续：“你是不是想进神创学院？”“是的。”苏明远笑了笑，继续说道：“等级的要求，你肯定没有问题。而至于那贡献积分，对你来说可就是个问题了。”“是的。”苏明远感觉一切都在他的掌握之中，一脸坏笑问道。那你有把握完成这个条件吗？在短时间内，龙定天摇了摇头，肯定没有把握完成。别说短时间，长时间都不容易。想要进入神创学院，可是需要一千点贡献积分啊。而每次获得的贡献积分都是少的可怜，那得猴年马月才能达到要求。苏明远神秘一笑，听说过远古战场吗？远古战场，龙定天摇了摇头，确实没有听过。苏明远顿了顿，继续说道：“进入远古战场，就可以快速获得贡献积分。”在远古战场里完成学府的任务，或者得到材料与装备，都可以获取贡献积分。这比起在学府内完成普通的任务与刷新副本记录等等获得的贡献积分可多多了。所以，想要在短时间内获得大量的贡献积分，就要去远古战场。苏明远讲的东西顿时引起了龙定天的兴趣，他的表情有些变化。此时，苏明远看这些东西已经成功勾起了龙定天的注意，直接说道：“可是这远古战场可不是那么容易就可以进入的。”龙定天问道。需要什么条件？苏明远笑了笑，我就喜欢你这副直截了当的样子。我可以帮你获得进入远古战场的资格，但是你需要去里面帮我收集几种材料带回来。龙定天点了点头，好，天上从来不会掉馅饼。龙定天自然明白这个道理。要想要获得什么，就要付出另外的东西。苏明远继续说道：“远古战场可是一个好地方，里面有着不少的副本，有时候还会出现一些隐藏的秘境，而且其中的副本等级要求都是非常的宽松的，上下浮动五级。”虽然远古战场里面好东西很多，但是危险与机遇往往都是并存的。你要明白这个道理。我需要的材料我已经准备好了清单，你就按照这个去帮我获取。苏明远一脸的奸笑，随后龙定天的通讯器震动了一下，收到了信息：元素之刃十个，元素之书十个，元素之心十个，元素金盒五个。这三样材料都与深渊恶魔有关。想也知道，那个副本绝对跟深渊恶魔有关。龙定天无奈的看着苏明远。这深渊恶魔是何等强大的生物，居然让他一个二十一级的人去，这不是开玩笑吗？苏明远自然是看出了龙定天的顾虑，不是真正的深渊恶魔呀，不用担心啊，就是最多也就是深渊恶魔在远古战场的投影，实力完全不是一个层次的。再说了，要是真的是深渊恶魔，我怎么可能会把这个任务交给你呢？最不想你出事的人就是我了，我又怎么可能会叫你去送死呢？龙定天点了点头，他明白了，他自然是相信苏明远的话。在远古战场，冷却卷轴有用吗？龙定天突然问道。那是自然。那要是冷却卷轴的次数用完了的话，该怎么办呢？龙定天继续问道。苏明远给他的这个初级冷却卷轴，现在是满次数的，还有十次。次数用完了，就要重新充能补充次数。苏明远笑了笑，说道：“这个简单的很，你直接去学府里面的炼金大厅，找个炼金大师，花积分充能就行了。果然还是在学府里面最方便了，什么事情都可以办。但是……”前提是要有积分，有积分什么都好说。还有什么问题吗？龙定天想了想，说道：“没有了。”那行，等开学典礼之后，我就送你去远古战场。”苏明远说道。随后，龙定天便离开了。苏明远手里拿着暴君之眼、暴君戒指啊，好装备啊！于建安则是没理会，这小子才二十一级啊，你这么早就把他送到远古战场，是不是不大合适？苏明远神秘一笑，有啥不合适的？这小子才二十一级就可以单刷四十人的大型副本，而且刷新的记录，他这实力可比一般的二转职业者厉害多了。早点去锻炼锻炼，难道不是好事吗？于建安说道。看来你是有心栽培他。苏明远说道。那当然，那老家伙培养他姐姐，那么我就培养他。我倒要看看谁更强，我就要跟那老家伙好好的比一比。于建安无奈一笑，你呀你还是这副样子。但是你为什么不告诉他远古战场里面有一组？我不是说过了吗？危险与机遇并存。至于具体是什么，等他自己过去了，不就知道了吗？说什么说。第八十八章，丢脸丢大发了。龙定天回去之后，实在是耐不住疲惫，直接就睡了。完成了苏神的任务，得到了初级冷却卷轴，又知道了远古战场的存在。对于进入神创学院的条件，
，龙定天已经有着足够的把握完成。此时副本大厅内依旧热闹非凡，还是有着不少的人，不会比白天的人少。毕竟很多人都是夜猫子，就喜欢晚上出来活动。突然一道光芒闪出，顿时斜眼暴君副本的入口处出现了几十个人。哈哈，我们破纪录了！为首的骑士一脸的兴奋，大声喊叫着，在他身后的几十人呼应着，声势浩大。哦。青龙学院的队伍出来了呀！瞧他们那兴奋的样子，还以为现在的记录是之前那个16个小时吗？破记录，笑死人了！你们破个锤子，破的是以前的记录，有什么用？看来今天青龙学院要丢脸丢到家了。白天丢了一次就算了，晚上还要丢一次啊！哈哈，这青龙学院今天也不知道是怎么了，倒霉的很啊！活该，叫他们平时那么嚣张，人在做天在看，善恶终有报。带队骑士转身看着众人说道。这次我们副本用时在16个小时内，我们青龙学院创造了新纪录，新纪录，新纪录，青龙学院最强！众人开始高呼着。突然，其中有一个人惊呼道：“队长，事情似乎有些不对劲啊！”带队骑士一脸的疑惑：“怎么可能不对？这时间他控制的好好的，必定是在16个小时以内的，肯定是打破了记录的。”那人继续说道：“对，队长，你看，你看看光幕。”随后，骑士抬头看向光幕。从上往下看，就看到暴君之眼已经掉落的信息。奇怪了，怎么会？暴君之眼怎么可能已经掉落？我们都没有得到暴君之眼，那又是谁获得了？一脸困惑的骑士目光继续下移。当他看到副本记录的排名之后，整个人都傻住了。他们的名字确实在上面，但是是第二名，第一名居然是一个人。龙定天，二十一级， 1 4小时2 2分22秒，怎么可能？才一个人就通关了副本。才二十一级就通关了副本，不仅通关了副本，而且还破了记录。破了记录就算了，居然还提前了两个多小时。随后其实想到了之前挡在他前面的那个人，他确实是一个人，而且比他们先进入的副本。顿时其实打了一个寒战，这这怎么可能？他实在是不敢相信。他们为了这次副本可是做足了准备，许多高手都留级在三十级，就为了破记录。他们拥有最好的队伍配置，最厉害的人员，最精良的装备。最强悍的技能，他们拼尽了全力，才将副本的通关时间压缩到16个小时之内。就算没有获得暴君之眼，但是他们也破了记录。这本来就是一件非常难的事情，这已经是莫大的荣耀了。可是这一切瞬间就化为泡影了，只是因为一个人，仅仅一个人就死死地压制住了他们所有人的付出与努力，让他们的所作所为变得毫无意义，毫无存在价值。这不可能，绝对不可能！我不相信。这都是假的，对不对？这一切都是假的！哈哈哈！哈，骑士发狂的呐喊着，显然他无法接受这个事实。此时，副本大厅里的人都在盯着他们，吃着大瓜。一瞬间，神龙学院顿时觉得自己实在是太丢脸了。本来属于他们的荣耀被这个叫做龙定天人给抢走了，他们不再说话，而且默默的低下了头，不再愿意面对四周奇怪的目光。队长，我们先走吧。有人提了一句。此时此刻，他们确实没有脸。再待在副本大厅里面了。走，骑士冷静下来之后，狠狠地盯着龙定天的名字看了一眼，不甘地传送走了。随后，青龙学院的所有人也传送离开了。而他们前脚才离去，副本大厅里面就爆发出了各种各样的笑声，真的是笑死人了。这神龙学院今天真的是爽歪歪啊！一天被狠狠地打脸两次，他们要是没有那么高调，也不至于如此的丢脸，都是自作自受。说的对，俗话说得好啊，自作孽不可活。说的不就他们吗？哈哈哈！哈，他们是光靠嘴说的，而龙定天则是不说只做，两者的对比实在是太明显了。你们今天看到那青龙天的表情没有？比吃了屎还要难受。还有刚才那个骑士也是一样，甚至还疯魔了。我憋笑都憋得肚子疼了。啧啧啧，今天他们的脸是真的被打得生疼啊！我看着都疼。这事情怕是明天就要传遍整个学府了。青龙学院这脸是丢大喽。次日，龙定天睡醒了，这一觉睡的是真舒服。所有的疲惫一扫而光，瞬间充满了精力，只是肚子饿得不行，起来洗漱了一番，便随便对付了一下。距离开学典礼还有一段时间，不能浪费时间。所有龙定天再次传送到了副本大厅，准备开始练级，继续刷斜眼暴君副本。龙定天才走进副本大厅，就被人叫住了：“你就是龙定天吧？”“嗯。”龙定天一脸的疑惑，面前这人他也不认识啊，麻烦跟我来，青龙天学长要见你。龙定天想看傻子一样看了一眼面前这个人，他觉得这个人八成是脑子不大正常。龙定天直接绕过了他，然后淡淡的说了句：“你是傻子吧？”那人顿时愣住了。龙定天居然直接无视了他。
，而且还骂他是傻子。你才是傻子呢！哎，不对，你知道青龙天学长是谁吗？叫你过去就过去，废什么话？你是不是活得不耐烦了？胆子这么大的吗？那人大喊道：“傻子！”龙定天此时已经走到了斜眼暴君副本入口处，他看了看副本的冷却时间，发现居然还有225小时。这大型副本的冷却时间居然长达整整十天的时间，实在是太长了。他可等不及，直接花费了四倍的副本门票积分，两千点积分消除了副本冷却时间，然后再花费了五百点积分就进入了副本。龙定天现在手中的积分还有十三点五万，多得很，不差这一点。臭小子，我定要回去禀告青龙天学长，要你好看，让你吃不了兜着走。居然敢骂我是傻子，哼！那人则是被龙定天气得跳脚。龙定天居然又进入副本了，我的天啊！按照惯例，他第二次进入副本就是要刷新记录了。就是就是，让我们拭目以待吧。哈哈，坐等大佬刷新记录。第八十九章，钟声久响，记录再破。众人对龙定天都充满了期待，他们的心里觉得龙定天就是可以的。对于龙定天来说，破副本记录什么的，就是家常便饭，只要静候佳音就行。而那人见龙定天进入副本之后，也没有办法，也离开了副本大厅，直接回到了青龙学院，找到了青龙天。这龙定天简直是不把我们青龙学院放在眼里。他直接无视了我的话，青龙天皱了皱眉头，这小子很派头这么大的吗？哼，不要以为能够单刷一个低级的大型副本就能够无法无天了。他只是现在低级的时候厉害，等到等级上去了之后，他就能够明白所谓的差距了。既然他给脸不要脸，那么等到野外下次相遇，就让他明白明白花儿为什么这样红。青龙天的桀骜不驯、高傲自大、极好面子，这些都是在学府里面出了名的。他也就是仗着自己跟青龙学院的院长。关系匪浅才如此这般，因为昨天发生的事情令整个青龙学院丢尽了脸面。今天他们都窝在学院里面，没脸出去。因为这件事，青龙天对于龙定天可以说是恨之入骨。要是在学府之内不能动手，他早就出手了。但是要是在野外的话，那就不一样了。斜眼暴君副本内，进入副本依旧是洞穴。按理说，这些副本地图都是一样的，起码低级的副本地图上不会变的。龙定天直接开启暗影加速。镜像分身，一路使用龙卷突袭就横冲直撞，沿途上的洞穴人仅仅一个照面就被秒杀，手起刀落，一路横推，仅仅一个小时左右，前方就出来了一处湖泊。龙定天笑了笑，果然地图是固定的。他继续深入，湖泊里出现了大量的地下巨鳄。龙定天直接上前，一个接一个技能丢出，三下五除二就收割了所有巨鳄的生命，经验得到一次较大的提升。随后继续沿着湖泊前行，半小时后。便到达了湖泊的尽头，尽头依旧是洞穴。洞穴入口处已经出现了小蜘蛛。龙定天进入洞穴，轻轻松松收割小蜘蛛的经验，继续前进，直到洞穴分叉处。这一次，知道路的他没有走错路，直接走进了通往洞穴蛛皇的那一处洞穴。一路上，小蜘蛛、大蜘蛛、飞行大蜘蛛，全部都只有被秒杀的份。还没等他们发动攻击，就被秒杀了。进到蛛皇洞穴之后，发现还是像上次一样，四只蛛皇侍卫在前。庞大的朱皇在后，下一秒，龙定天瞬移到朱皇侍卫面前，一个血雨腥风就带走了他们。他们甚至都没有反应的时间，这一次根本就没有时间使出技能。而这突如其来的一击，令他们身后的朱皇吓得不轻。一连串的技能不要钱的丢出，技能吐丝，技能召唤朱群，技能毒液喷发。一瞬间，龙定天的面前出现了一大堆的绿色的毒液与白色的蜘蛛丝，四周出现了数以百计的小蜘蛛。龙定天满意的收割着小蜘蛛的经验，然而正当他舒服的收获着经验的时候，那蛛皇又开始行动了。技能致命一击，一道白光闪过，一个锥形尖刺就冲了过来。龙定天淡定的看了一眼蛛皇，随后一个流云刃斩丢了过去，成功击杀28级洞穴蛛皇，经验加850000。获得白银级武器蛛皇战斧，获得白银级武器蛛皇法杖，获得低级怪物金盒蛛皇战斧，白银级武器。力量加 80， 体质加 80， 战士类技能增幅 13%20 级可佩戴。朱皇法杖，白银级武器，智力加 80， 体质加 80， 法师类技能增幅 13%20 级可佩戴。还是老样子，获得这般奖励，见怪不怪。刷到现在，经验增加已经增加了 55% 速度当真是快的离谱。但是因为到了21级之后，升级速度再次变慢了，所以这一次斜眼暴君副本完成之后，升级是不大可能了。能够达到 80% 至90就不错了。之后随着等级的提高，就会更慢了。升级可真难啊！龙定天感慨了一句。
以龙定天的这升级速度，也就一两个月的事就可以升级到三十级。而对于其他人来说，想要从二十级升级到三十级，至少需要一年的时间，这根本就不是一个级别的。等朱皇的尸体消失之后，龙定天进入通道，来到城池面前，嗖嗖嗖，老样子，那斜眼士兵的射线又来了。龙定天直接无视，冲到城门前就要破门。虽然他知道有那种专门的工程器械，先不说获得途径的麻烦，对他来说破个门很难吗？不就是分分钟的事情吗？一个流云刃斩，配合镜像分身，一招破门而入。破门之后，城中出现了十多支的军队，来得好，都是经验啊！觉醒吧，猎杀时刻！说完，龙定天就冲进了怪物群中。几百只怪物根本就不够龙定天砍的，一个技能就带走几十只怪物。没过多久，所有的怪物就全军覆没了。世界 BOSS， 我又来了！龙定天继续深入城池，到了那处王座，只见斜眼暴君悬浮在空中，眼里就是不屑。可能是因为只有龙定天一人，根本就不足为惧。快刀斩乱麻，速战速决！龙定天直接冲向王座，一步一步往上踩，最后一下纵身一跃，再接一个龙卷突袭，直接进了斜眼暴君的身。流云刃斩，双刃风暴，血雨腥风，三大神技连发。数十连斩，瞬间带走了这高傲的世界级 BOSS 斜眼暴君。然后几秒后，斜眼暴君再次重生，他依旧高傲的悬浮在王座之上。龙定天看都懒得看他一眼，只听见一道道道破风声。仅仅一秒的时间，他就上天了，瞬间秒杀了斜眼暴君，成功击杀32级斜眼暴君。经验加200000获得黄金级武器斜眼暴君匕首，获得黄金级武器斜眼暴君法杖，获得黄金级武器。斜眼暴君长剑，获得世界 BOSS 金和 X 一。斜眼暴君匕首，黄金级武器，敏捷加550。刺客类技能效果增加 30% 30级可佩戴。斜眼暴君法杖，黄金级武器，智力加550。法师类技能效果增加 30% 30级可佩戴。斜眼暴君长剑，黄金级武器，敏捷加550。战士类技能效果增加 30% 30级可佩戴。世界 BOSS 金和，常用于制作一些物品。龙定天看了眼经验，进度还只有 80% 果然升级便慢了不少。但是因为他没有清理干净副本里面的怪物，所有获得的经验并没有那么多。随后他便离开了副本。然而他一出副本，外面又是人山人海，因为他再次刷新了副本记录。副本大厅的钟声再次响起，一连九声。第九十章，获得积分的最快办法。龙定天， 2 1级， 5小时3 3分33秒。当光幕出现可怕的新记录之时。所有人都陷入了震惊模式，这速度、这时间，真的是人可以做到的吗？这个人还只是一个21级的新生啊！这个记录说百年都有点不符合实际了，怕是千年之内都无人能够破掉。卧槽，这速度实在是太可怕了！就是就是，单刷都能够如此之快，别人精锐40个人都需要16个小时，他一个人只要5个半小时，这什么概念啊？真的是人比人吓死人，实在是恐怖如斯啊！大佬大佬，不知道可以不可以带我刷一次副本啊？对呀、啊、对呀、啊，大佬求带啊，算我一个求带求带，大佬只要带我一次就行了，我只是想完成学府的任务罢了。我也是，我也是。许多人普通学员围着龙定天一直说着，想要让龙定天带他们刷一次副本，毕竟斜眼暴君副本是个大型副本，难度系数非常低高，平常组队就很难的。他们又是普通学员，更是难上加难。可是现在他们的眼里看到了希望，因为龙定天单刷的用时都不到六个小时。而龙定天看着如此多的人提出一模一样的要求，则是一脸疑惑。学府的任务，是啊，就是学府布置的任务啊。入学之后都会有任务的，只有将这些任务全部完成之后，才能够有资格去接触到独立学院，否则连接触到机会都没有，更别说进入了。如此多的任务之一就是通关斜眼暴君副本，如果完不成这个任务，就没有办法再进一步的提升了。我们这些人都已经因为这个任务烦恼了很久了。而那些个实力强大的学员根本就不愿意带我们，让我们给到足够的报酬才可以。但是本来我们就实力跟资源有限，哪里拿得出来他们想要的东西啊？当然了，我们也尝试过自己组队去挑战，但是这个副本对我们来说真的太难了，通过率几乎为零。大佬求你了，带带我们吧，我们什么都不要，只要能够完成任务就行。我们可以支付积分给你，你就带带我们吧。对对对，我们可以交易积分给你，其他的什么都不要，能够完成任务就行。我可以出一千点积分。我也是，我也出一千点积分。龙定天想了想，一千点积分一个人，一次副本可以带三十九个人，那么就是三万九千点积分。他自己进入副本需要两千五百点积分，那么每次带他们刷副本
，自己就可以净赚三万六千五百点积分，而且自己能够获得经验、材料与装备。纵使现在的他手里有着十三万五千的积分，但是只出不进，迟早会花光的。就算是你有金山与银山，光吃不干，那么总会有一天坐吃山空。而且他除了花费积分刷副本，还要购买装备跟技能卷轴等东西，每一笔都是大开销啊！所以积分自然是越多越好了。想到这里，龙定天觉得。这笔买卖很是划算，所以龙定天便开口：“带你们完成任务没有问题，就一千点积分一个人吧。我只有一个要求。”众人的脸上立刻浮现了喜悦。大佬，请说，我们什么都可以的，只要能够完成任务。就是就是，我们一切都听你的。你叫我们往东，我们绝对不会往西，一切听从指挥。”龙定天继续说道：“全程你们只要远远的跟在我的后面就行，不要擅自行动。”大佬放心吧，我绝对听话。就是就是，放心吧。我们可惜命了呢，不会瞎动瞎跑的。对对对，我们躺赢副本就行了，只要任务能够完成就可以了。龙定天继续说道：“那就行，好了，我们准备进本，你们自行排队，一个个来。”一时间，大家开始吵吵闹闹。我先来，我先来，我已经因为这个副本困扰了一年了，一年算个厨子，我都两年了。我先来，我先来，我先来，都别跟我争啊，我离大佬最近。龙定天有些无奈，行了行了，按照时间来，任务时间最久的先来。不然大家都不要完成任务了。龙定天此话一出，众人很快便排好了队伍。随后组队完成，龙定天顺利收获三万九千点积分，总积分达到了十七万四千点，能够一次性赚取如此多的积分，这样的办法头一次听说。别人带人副本都是带个一到两人，龙定天倒好一带就带三十九人，真的是闻所未闻。随后一行人便进入了副本，还是老样子，进入了洞穴。龙定天开口道：“切记，跟在我的身后，不要吓跑。”他再次强调了一次，众人依旧像在副本大厅里一样答应的好好的。龙定天说完，便直接开启暗影加速与镜像分身，一个龙卷突袭就冲了出去。我去，大佬这还有影分身的呀？ 6 6 6啊！就是就是，怪不得杀怪速度如此之快，真的的服了你们！你们的注意力都在哪里？大佬的那个瞬间位移的技能没看到吗？一瞬间就位移了二三十米，这技能才牛好吧？很快的，龙定天就开始击杀洞穴人，手起刀落。所过之处皆是秒杀，特殊强化型精英怪物对于他们来说是非常可怕的存在，但是对于龙定天来说如切菜一般简单。所有人都瞪大了眼睛，完全不敢相信。但是那些怪物就是倒下了，而且他们已经收到了获得经验的提示，这都是真实的。他们确实没有在做梦，不是，这就杀掉了，这不是秒杀吗？这可是特殊强化型的精英怪啊，堪比地狱级别副本里面的头目级怪物了呀。居然在大佬的面前毫无抵抗能力，一招就被秒杀了，有没有搞错？我的天呐，大佬这伤害实在是太可怕了吧！而龙定天看到获得经验的提示，则是连连摇头。第九十一章，有得必有失，经验真的是少得可怜啊，甚至都不到一万，毕竟有着其他三十九人的存在，要平均分呢、啊。果然有得必有失，收取了如此多的积分，那么就要损失相对应的经验。但是想了想，积分可比经验有价值多了，毕竟有了积分。还愁经验吗？副本多刷刷不就得了？而且积分还可以购买其他的东西，购买技能卷轴什么的，不香吗？谁叫他的职业是唯一性职业，只能靠技能卷轴学习觉醒技能。如果没有技能卷轴的话，那么技能又该如何是好呢？所以这样一想，积分对于他来说就显得尤为重要了。随后，龙定天带着大家继续前进，每个人都见证了龙定天的杀怪方式与杀怪速度。对于龙定天来说，就只有一路横推，就只有瞬秒的事情，多打一下的事情根本就不存在的。这种特殊强化型精英怪物对于龙定天来说真的是太弱了。此时，龙定天已经带着众人来到了湖泊前面。只见龙定天直接丢了一个闪光爆弹进入了湖泊，瞬间引起了湖泊内所有地下巨鳄的注意。一只又一只的巨鳄从湖泊内冲了出来，龙定天一脸淡定地看着他们，而远远跟在他身后的学员们此刻则是心慌得很。不是，大佬这是要做什么啊？我弟亲娘喂，这怪的数量也太多了吧，起码有上百只了吧？是啊是啊，看得我头皮都发麻了。如此庞大数量的怪物，大佬该如何应对？还能如何？大佬肯定有群伤技能的呀。就是就是，我刚才就看到了，大佬所过之处，几只怪物皆没了生命。众人开始一脸期待的盯着龙定天看。当然，龙定天并没有让大家失望。只见他冲到巨鳄群中，一连串的技能丢出，刀光剑影一闪而过，怪物成片的死亡。经验蹭蹭蹭的往上涨，仅仅十多秒，上百只怪物就这样死绝了。众人当即惊掉了下巴。卧槽
，卧槽，卧槽！我靠，你们快看这提示，这经验，看你个大头鬼，你自己看前面那些怪！我的天呐，大老师怎么做到的？我都没看清啊！是啊，是啊，并没有什么华丽的技能，怎么那群怪物就成批的死亡了呀？太可怕了！怪不得大佬的刷本速度如此之快，这些个技能实在是太可怕了。这技能的伤害的有多高啊？这群伤技能都能够秒杀特殊强化型精英怪啊！要是我能够也像大佬拥有如此强悍的技能就好了。你可以的，做梦吧，梦里面什么都有。杀掉了湖泊入口处的怪物，龙定天继续快速前行，但是他刻意控制了点速度，因为怕众人跟不上，万一发生点什么意外就麻烦了。通过湖泊之后，他们就抵达了洞穴岔路口。龙定天开口说道：“你们乖乖待在这里，不要轻举妄动，我进去清怪，完事叫你们。”说完，龙定天就冲进了右侧的洞穴。放心吧，大佬，我们老实的很。对的，我们绝对不瞎搞。此时进入副本还只有四个小时不到，这速度实在快的离谱。龙定天一个人进入了洞穴之后，独留这三十九人傻傻的站在一起。在等了一会之后，有人突然开口说道：“哎，你们说咱闲着也是闲着，要不要去拉只怪过来试试看？你不要命了呀？你要作死自己去做，不要连累大家。就是就是，这里的怪哪里有一直是简单的？”瞎说！我看大佬就杀到轻轻松松啊，全程秒杀，毫无压力啊！你是不是傻？大佬为什么叫大佬？你心里没点十三数吗？你跟大佬能比吗？也不至于差距如此之大吧？毕竟大家都是华金学府的嘛。反正我是不信，我就要试试看。众人一直争论不休，最终还是耐不住好奇，决定去试试他们与大佬之间的差距到底是多少。几名骑士准备充分之后，进入了左侧的洞穴，准备拉只怪过来看看。不久后，他们就快速跑了出来。边跑边大声喊叫着，一不小心就拉了好几只啊！大家赶紧做好战斗准备。几名骑士回归队伍之后，立刻转身吸引住了怪物的攻击。他们吸引过来是四只小蜘蛛跟一只大蜘蛛。四只小蜘蛛率先发动攻击，落在骑士身上。骑士虽然被撞开了，但是还能站稳身子。哈哈，来得好啊！这攻击还凑合吗？大家伙的，赶紧上吧！奶妈，辅助赶紧满上。然后众人开始使用技能砸到几只蜘蛛身上。随后，大蜘蛛发动了攻击，直接把骑士撞飞了出去。卧槽，这他娘的什么伤害啊？怎么比刚才那四只蜘蛛高了那么多？奶妈，奶妈在哪里啊？快点上治疗啊！我要挂了呀！还有输出，输出呢？快点输出啊！你叫个锤子呢叫？没看见哥几个在疯狂输出呢吧？就是就是，少废话，赶紧回来顶在前面，不然大家伙都要洗鼻了。几名骑士无语了，这蜘蛛的伤害太他妈的高了，他们几乎要扛不住了。一个接一个的被撞飞了出去，再跑回来顶着，然后肉眼可见的大量的攻击技能落在了蜘蛛身上，但是却没有什么效果。他们这才意识到，这些怪物是真的很可怕。龙定天可以很轻松的击杀怪物，不代表他们也可以。再说了，他们只是随随便便凑起来的队伍，什么东西都不齐全，而且没有配合，打起来自然非常吃力。众人软磨硬泡了近十分钟，才将这五只蜘蛛磨死。站在前面的骑士瞬间松了一口气，瘫坐在地上。这也太难打了吧！我们可是三十九个人啊，杀这几只怪居然如此的费力。刚才我感觉只要一个不小心，奶妈跟辅助没有接上，我就要去西天了。这里的怪实在是太可怕了，比普通副本地狱级难度的怪物还要可怕。这不是废话吗？这他娘的可是四十人的大型副本啊，哪里是那些普通副本可以相比的？咱们还是老老实实的听话吧。果然大佬说的没错，我们不应该瞎动的。是啊是啊，想要杀怪，那根本就是找死。突然间收到经验提示的龙定天，他自然明白，他们是在作死，不作不会死。这句话说的真的没毛病。第九十二章，一代三十九。经过了刚才他们一波作死的拉怪之后，这群人总算是老老实实的呆着了。刚才要是多那么一只大蜘蛛被吸引过来，那么他们说不定就要团灭了。大佬进去那么久了，怎么杀怪的频率不高啊？就是就是，之前都是经验飞速上涨。你们懂个锤子，大佬这是还没有发力好吧？刚才在湖泊入口处，你们没看到吗？上百只特殊强化型精英怪物分分钟就被大佬秒杀了。就是就是，哥几个等着吧，急什么？突然间，众人就收到了一连串疯狂的获得经验的提示，一直在弹窗，根本停不下来。一瞬间，众人的经验就上涨了许多。你们看，我刚才说什么了？大佬这是还没发力，一发力就如此可怕，如此多的怪物被秒杀，估摸着大佬应该快到 BOSS 面前了吧？应该也是，我听别人说过。这里面有一只可怕的 BOSS， 叫做朱黄。这个朱黄可是难缠的很啊，不仅会控制，而且会召唤蜘蛛，灵活多变，还会用毒。这又怎么样
，对于大佬来说，这不都是小事情吗？龙定天自然没有听到他们所说的，但是这朱皇是很难缠。可是难缠有什么关系？毕竟在龙定天的面前，他活不过一招。此时，龙定天已经到了朱皇面前，老样子，瞬间击杀了四只侍卫，然后等待朱皇召唤小蜘蛛。洞穴外的那群人则是在激烈讨论着，他们在猜测龙定天还需要多久的时间才能杀掉朱皇。众说纷纭。有十分钟的，有二十分钟的，也有四十分钟的，甚至有六十分钟的。然而，十分钟以后，获得经验的提示开始飞速上涨，这一次要来得更加的猛烈。虽然说每一只的经验不多，但是架不住数量多呀，而且持续的时间也长了不少。我的天呐，这么多怪的吗？简直了！怪越多，说明经验越多，怪不得升级那么快啊！这他娘的能不快吗？我们现在可是四十个人平均分经验啊，要是只有大佬一个人的话。那得有多少经验啊？就是就是，那刷一次副本都差不多够升一级了吧？实在是太可怕了，我都不敢想。要是大佬一直单刷这个副本的话，要不了多久就可以达到三十级了。但是前提是大佬的积分够用啊，毕竟刷一次副本需要 2,500 点积分啊。想要升级到三十级，得单刷多少次副本才行啊？这需要的积分也是一笔很大的数字啊。你担心个锤子？大佬为什么叫大佬？他难道还会差积分吗？就是就是，你傻不傻的？大佬带我们一次就可以收入三万多的积分，怎么可能会差积分呢？真的好羡慕大佬啊！别的都不说，就光这赚取积分的速度就没话说了。获得经验的提示一直在增长，整整持续了好几分钟。随后，众人突然收到了朱皇死亡的消息。接下来，龙定天出了洞穴，带领众人来到地下城池。这座城池威严雄伟无比，哇靠，这就是邪眼暴君的城池吧？这城池也太伟大了吧！站在他的面前，感觉自己好渺小啊！邪眼暴君就在城池正中间，世界级的 BOSS 啊！突然好期待，想要亲眼一睹邪眼暴君的威风。突然间，一道道光线射来，龙定天直接挡在众人面前。那看似很强悍的攻击落在他身上，却毫无效果。你们准备好，可能有远程法术攻击。待在此处，等我攻破城池再进来。龙定天说完，便直接冲到城门前面一个流云刃斩，就破了城门。我去，大佬，这是什么技能？单体攻击伤害如此高吗？居然一击就破了如此巨大的城门！天哪，这个城门我听他们说过，就算用专门的工程器械，也要很久的时间才能破开。而大佬是直接发动进攻的，这是个什么概念？实在是太令人匪夷所思了！城门破了之后，城池内瞬间涌出了许多装备精良的军队。我去，这么多怪物的吗？而且这些怪物光看上去就好厉害啊！估计这就是城里的守卫军吧。我们还是躲远一点吧，免得被误伤。然后几分钟之后，所有的怪物就被杀光了。众人再次收获了一大波的经验，大佬这也太强了吧！这伤害，这技能实在是太可怕了。大佬多职业太强了，这一路过来全部都是秒杀，别人刷副本都是稳扎稳打，大佬是直接横推的，一切都是那么的轻松愉快。众人从副本开始到现在都是震惊。好了，你们过来就待在城墙上远观吧。过去的话，你们活不了多久。龙定天说完，便直接向城池中心而去。这次众人乖得很。就待在这里一动不动。他们在城墙上看得清清楚楚，城池的中心有着一处王座，而王座四周则是没有 BOSS 存在。奇怪了 ，BOSS 呢？对啊，世界级的 BOSS 呢？就是众人疑惑之时，龙定天已经到达目的地。随着一连串的射线攻击之后，邪眼暴君出现了。只见他悬浮在王座之上的空中。我滴个亲娘啊，这就是邪眼暴君吗？真的是百闻不如一见啊！居然有三只眼睛，看着就贼拉牛啊！原来这就是世界级 BOSS 啊！我滴乖乖啊！据说他们配置齐全的精锐四十个人的队伍，想要击杀邪眼暴君，至少要几个小时。就是就是，听说这邪眼暴君一直悬浮在空中，所以很难对付，根本就打不到。我还听说这个邪眼暴君 BOSS 拥有着重生的可怕技能，简单来说，他就是有两条命，实在是太难击杀了。不知道大佬需要多长时间啊？我想应该很快吧，毕竟大佬拥有如此可怕的副本记录。众人对于这一点不是很确定。但是看那可怕的副本记录，又觉得龙定天应该很快的。然后只见龙定天冲到王座之上，不断往上踩，直到顶部一个飞跃而出。随后似乎是丢出了一个技能，一阵风刮过，就看得见一瞬间龙定天就在邪眼暴君面前了。下一秒，只见龙定天丢出一连串的技能，紧接着邪眼暴君发出一声惨叫后就消失了。第九十三章震惊众人。所以这 BOSS 是死没死？怎么突然间就消失不见了？就是就是。BOSS 是死了还是跑路了呀？搞不懂。我觉得还是跑路的几率大，毕竟这可是世界级的 BOSS， 怎么可能会被龙定天一套技能直接带走呢？再说了，世界级的 BOSS 有点特殊技能，不是很正常吗 
，可能隐身，可能瞬移了。我也觉得应该是 BOSS 消失了，不是死了。可是你们有没有想过，这个邪眼暴君可是有着一个特殊的技能，叫做重生？什么？重生？你是说，不可能，绝对不可能！这 BOSS 怎么可能？众人议论纷纷，但是都不敢把自己心中所想说出来。没过多久，邪眼暴君再次出现。还是像刚开始那样悬浮在王座之上，仿佛刚才的一切都没有发生过。而在邪眼暴君出现的瞬间，龙定天也动身了，还是像刚才那般操作，借助王座开始拉近与邪眼暴君 BOSS 的距离。最后一个龙卷突袭直接出现在邪眼暴君的面前，走你！一连串的技能再次丢出，邪眼暴君依旧一声惨叫，但是这次却没有消失，而是直接失去了生命，从空中跌落，落在地上，死状极惨。似乎临死前见到了什么非常可怕的事物，然后众人就收到了 BOSS 死亡的提示：成功击杀32级邪眼暴君，经验加50000。龙定天获得黄金级武器，邪眼暴君匕首。龙定天获得黄金级防具，邪眼暴君铠甲。龙定天获得世界 BOSS 金和 X 一。我去，我去，我去！那个谁能不能掐我一下？我似乎在做梦，我的眼睛看到了不真实的东西。啥玩意？刚才发生了什么？我好像看到了世界级 BOSS 被大佬秒杀了，卧槽，他娘的，谁掐我肉，疼的要死，疼就对了，疼就说明这是真实的，不是在做梦。这提示都来了，难不成还有假？你们这一个个的，瞧你们那没见过世面的样子。大佬不愧是大佬，面对世界级的 BOSS， 也就是一套技能带走，哪怕是拥有重生技能的 BOSS 也是瞬秒。随着邪眼暴君的死亡，副本顺利完成，众人也收到了任务完成的提示。谢谢大佬啊！任务完成了，多谢大佬，膜拜大佬，终于，困扰我两年之久的任务终于完成了，呼，总算是解放了。万万没想到我的心结，仅仅花费一千点积分都不需要出手就解决了。大佬就是厉害，大佬，大佬，两年了，两年了呀，总算是过了，多谢大佬，万分感谢。这一刻，众人的心头的感觉难以言状，大家都是被这个任务困扰了一年到两年，已经变成了心结了。而这一瞬间，任务完成了。他们心中的喜悦，别人无法理解。龙定天静静地看着他们如此特殊的反应，有些感触。其实能够进入华金学府的人都不会差，都是各地的天才。但是他们进入学府之后，才意识到自己只是学府内最最普通的学员。在他们之上，不仅有独立学院的学员，还有顶级学院的学员。他们只是排名最靠后的学员，与那些从小就在学府培养的学员相比，他们真的差得太多了。如此落差，令他们的心难以接受。但是虽然如此，还是有着极少数的人能够再次脱颖而出，往上晋升，而剩下的大多数学员依旧是最普通的学员，只是想要顺利的毕业而已。任务完成之后，众人依次退出了副本，毕竟他们的任务已经完成。这一次并没有刷新副本的记录，用时大约六个半小时。等到众人回到副本大厅之后，他们成功完成任务的消息瞬间就传播开来了，一时间副本大厅里面排起了长队，从副本大厅的入口一直排到邪眼暴君副本的入口处。至于副本大厅外面，那更是越排越长了。龙定天是最后出来的，等到他出来，看到如此长的队伍，则是一愣：“不是，怎么人越来越多了？排那么长的队伍是要干嘛？”不过队伍确实排得很挺整齐的，人这么多，起码有一两百了吧。但是我今天刷了十几个小时，太累了，需要休息。龙定天连续刷了两次副本，用时十二小时左右，确实挺累的。撑死也就再刷一轮，就必须要休息了。再待一次吧，然后去休息。随后，龙定天又带着39人进入了副本，成功收获 39,000 点积分。但是，随着39人进入副本，那队伍不但没有减少，反而增长了。毕竟，那第一批成功完成任务的人开始呼朋唤友了，一个个听到消息的都来了，人只会越来越多。这种机会可是难得啊！所以，众人赶紧跑过来排队。然后，随着一传十，十传百的效应，有关龙定天的消息也是四处传播出去。青龙学院的青龙天清清楚楚地了解到了有关龙定天的所有信息。原来这小子是技能伤害高的离谱。简单来说，只要封住这小子的技能，那么他就废了。到时候还不是任由我们拿捏？哈哈哈！青龙天边说边大笑，里面皆是疯狂之色。因为龙定天不仅让他当众丢脸，而且还让整个青龙学院沦为笑柄。如果没有龙定天的存在，那么青龙学院便会创造出新的邪眼暴君副本的记录，而且说不定还会获得暴君之眼。对于这个暴君之眼，他也是非常的渴望的，因为 BOSS 饰品的加成实在是太过诱人，而这玩意基本上是有价无市，有钱也没用，根本就买不到，所以只能靠自己打出来。
，这样也就显得这个 BOSS 饰品更加的稀有，更有价值了。所以在青龙天的看来，龙定天抢夺了不少原本属于他的东西。不过因为在学府内不能出手，他一直忍耐着。青龙天沉思了一会，吩咐下去，把神龙学院的百日天给我叫过来。第九十四章，在于故人。七个小时之后，龙定天再次刷完了一次邪眼暴君副本。这次结束之后。他已经身心疲惫到极点，不仅肉体上累，精神上更是累得不行。长时间的作战虽然都是秒杀，但是依旧消耗不小。龙定天看了看时间，距离开学典礼还有一天多的时间，打算先回去休息，明天再来带个二至三次副本，还能够收获十来万的积分。次日，在开学典礼的前一天，来自华国各地的新生都陆陆续续到位了。每一届新生的到来，自然都有老生的接待指引。此时，宋倩倩也已经到了，在老生的带领下。参观着学府，最后带他到了宿舍区。宋倩倩想住单间，但是消耗的积分实在是太多了，吃不消，所以她选择是双人间。毕竟四人间实在是不方便，人太多了。但是光这双人间都令他心疼不已，一个月一千点积分啊！他全身上下也就不到一万点的积分。高考的时候，他获得了六千八百点积分，然后拿了个全省第二，奖励了个两千点积分。现在的总积分也就只有八千八百点。支付了一个月的住宿费，便只剩下 7,800 点积分了。宋倩倩的父亲早就千叮咛万嘱咐，这积分不到万不得已，千万不能用。只要是能够用金币的地方，就用金币，因为在华金学院积分是非常难获得的。哎，我这积分可真够少的，根本就不够花啊！以后肯定还有很多地方要用到积分的。真的好羡慕龙定天那个家伙，光高考就获得了三万多多积分，又得了一个全国状元，那奖励肯定比我这全省第二奖励要高得多了。听说他早些日子就到了学府。不知道他在干什么呢？突然间有点好奇，几日不见，他的实力怕是又增强了不少吧？不知道我现在与他的差距有多大了？龙定天真的是强啊！宋倩倩想到之前龙定天的那秒杀一切的实力，不禁感慨道：“时至今日，其实他早就断了与龙定天相比的念头。毕竟他们的之间的差距只会变得越来越大，根本就不是一个层次的。他根本就追不上龙定天的速度。龙定天实在是太优秀了，优秀的令人发指。”龙定天休息好之后，又开始代刷邪眼暴君副本，副本都被他刷爆了，每一次都是六到七个小时。要不是排行榜上面一个萝卜一个坑的话，那么龙定天早就包揽前三了。这一天，龙定天依旧连刷了三次的副本，直到夜里两点多才回去休息。开学典礼是早上九点开始的，还有足够的时间休息。这两天，龙定天一共代刷了五次副本，除去每次自己所消耗的 2,500 点积分，那么。总共就是收获了1 8万两千0百点积分，加上之前剩余的积分，现在的总积分就是3 1一万五千点积分。早上八点，学府广场，新生的开学典礼将在此处举行。此时广场上面已经有着不少人了，一群一群人聚集在一起，三五成群的。宋倩倩看到了严雪与叶天，走了过去与他们打招呼：“你们好呀，你好，你好，你们有见到过龙定天没？”宋倩倩问道：“没有啊。”严雪摇了摇头，叶天则是抬头看向远方，他肯定会来的。八点半，龙定天再次出现在副本大厅。昨天刷完最后一次副本，已经顺利升级到二十二级了，但是因为太晚了，没有去处理获得的材料与装备。到副本大厅的中央任务中心，交掉了一些材料收集的任务，收获了不少的积分，总积分已经达到三十二万了。现在这个数字绝对不是一般人能够拥有的，但是在龙定天的眼里，这点积分还远远不够。因为技能卷轴就需要消耗掉大量的积分，根本就不够花呀！处理好材料与装备之后，龙定天这才前往学府广场。此时已经八点五十了，所有的新生基本上都已经到齐了。这个家伙怎么还没有来啊？没剩多少时间了呀！宋倩倩一脸焦急地说道：“别急，你看那边，他来了。”叶天指向远方说道。只见龙定天缓步走来，气势非凡。虽然他很低调内敛。但是却丝毫掩盖不了他不同寻常的气息。叶天看着龙定天，就是一惊，他变得更强了。宋倩倩说道：“是啊，这家伙好像比之前厉害了不少。”严雪说道：“我们与他之前的差距越来越大了呀。”随着龙定天的出现，不仅因为他的气势不同，而且因为他全国状元的身份，一瞬间就引起了大家的关注。你们看，那是谁？是龙定天，那个全国状元。对对，那个在虚拟战场力挽狂澜的人。哎。你们有没有觉得他看起来不一样了？是啊，是啊，他好像看上去更加厉害了。他身上的那股气息非同寻常，我现在看着他都有点害怕了。此时在场的新生们都在议论着龙定天。
，毕竟龙定天可是全国状元，而且在高考第五轮的考试虚拟战场上，他可是一个人抵过地狱恶魔的入侵。想当初要是没有龙定天的挺身而出，怕是那一次就要死伤惨重了。宋倩倩朝着龙定天招了招手：“哎，龙定天，我们在这呢。”龙定天闻声看去，不禁笑了笑，快步走了过去：“你们这么早就到了呀？那可不，哪里像你这么晚啊，大人物。”宋倩倩调侃道。龙定天不可置否地耸了耸肩，严雪则是开口问道：“可以问下你现在多少级了吗？”龙定天淡淡的开口：“二十二级。”三人听到之后，皆是震惊不已，瞪大了眼睛。高考的时候才十七级啊，这才几天的时间啊，现在就二十二级了。宋倩倩一脸的震惊问道：“不是，你怎么升级会这么快啊？是不是有什么秘密？赶紧老实交代。”龙定天则是淡淡的开口：“没有啊，就是多刷几次副本就升上去了呀。”第九十五章开学典礼。叶天说道：“龙定天说的应该是学府内的副本吧？学府内有一处地方叫做副本大厅，里面有着不少的副本，可以花费积分进入，也可以花费积分消除副本冷却时间，便可以重复的刷副本。”宋倩倩点了点头，她自然也听家里人提起过。随后她问道：“是叶天说的这样吗？”龙定天没有说话，只是淡淡的点了点头。宋倩倩见状，则是叹了口气：“哎，你是全国状元，积分肯定多，可以随意的使用。但是我们啊……”积分实在是少的可怜，都不敢随意使用啊！光那个宿舍，我都是忍痛住的双人间啊！毕竟积分实在是太难获得了。龙定天一时间不知道该怎么回复了。他积分确实多，然后积分确实也难获得，但是似乎也没那么难吧？他这两天随随便便的代代副本就收获了十多万的积分，不是很轻松愉快吗？此时严雪开口说道：“就算你是反反复复的刷副本，但是这才几天时间，你就从17级升到了22级，就这速度就足以令人眼红了。”虽然他们震惊不已，龙定天的升级速度，但是他们不知道的是，这两天龙定天可是一直在带人刷副本啊！一代三十九，你敢相信？要不是如此的话，他恐怕早就达到二十四级了吧？所以升级对于龙定天来说，只是一件小事罢了。突然，钟声响了起来，一连三声，开学典礼正式开始。突然，广场正前方的主席台上方出现了一个人：“嗨嗨，同学们，早上好啊！”我是华金学府的教务处主任张主任，首先欢迎大家加入我们华金学府这个大家庭。我知道你们都是华国各地的天才，通过高考证明了自己而进来的，但是那都是过去式了。现在你们只是华金学府的新生而已。在这里，你们会学习到以前在高中时期从未接触过的各种各样的知识，也会面对各种各样的挑战。同时，学府也会给你们发布各式各样的任务。然后我要告诉你们的是，你们现在只是学府内最普通的学员。学府内部分为三个阶层，最低则是普通学员，往上则是独立学院学员，再往上则是顶级学院学员。每个阶层都是天壤之别，每个阶层所享受的待遇也是完全不同。所以，同学们，你们要努力奋斗，一路向前。张主任还在慷慨激昂地说着。此时，不远处正有几个人悬浮在空中，正是苏明远等人。苏明远开口的道：“这老张啊，年年都是这几句，能不能搞点新花样啊？我耳朵都听腻了，正在抗议。”于建安笑了笑，那明年你上去讲一波，体验体验新鲜感。苏明远摆了摆手，别，我这人好面子，那不下脸，在那边胡说八道的。半小时之后，张主任总算是完成了他那精彩的演讲。接下来，张主任继续说道：“好了，该讲的我都讲完了，接下来我们来点刺激的，每一年都有的节目——新生老生挑战赛。老生以积分为赌注，挑战新生，新生可以选择接受，也可以选择拒绝。而新生接受之后。”战斗胜利了，那么积分就归新生所有；要是输了，那么新生不用付出积分。说白了，就是新生老生的交流会。好了，我们现在开始。张主任说完之后，便有不少老生出现在了主席台上。苏明远则是吐槽道：“这老张还是这一套，也不知道搞点创新。年复一年都是这样，不就上让老生灭灭新生的气焰吗？”于建安则是不以为然：“这不是挺好的吗？这新生们一个个的都是华国各地的天才，心里自然高傲自大的。”要是不好好的敲打敲打他们，怕是他们以为自己有多少的了不起。苏明远笑了笑，就是不知道有没有人会找龙定天的麻烦。于建安说道：“怕是没人会这么傻吧，赶着架子送积分。如此节目自然引起了不少人的兴趣，但是还是有不少人有着顾虑。张主任，我们新生跟老生的等级、技能、装备都完全不一样，怎么打？还有刀剑无眼，我们的性命又如何保障呢？”张主任一副早知如此的表情。这位同学问的非常好。接下来，我便为大家解答一下疑惑。双方的笔试自然是在专门的笔试台上进行了，揭示双方会以低级的人作为基础，双方的属性一致。至于技能的话，
，二十级以上的技能会被禁止。至于装备的话，所有人的装备也会失效。以上是为了公平性的考虑。至于安全性，那更不用担心，比试台有法阵加持，就算是受了致命伤害，也不会死亡。放心，学府会保障所有学员的性命。张主任的解答令新生茅塞顿开，觉得这场比试很公平、公正、公开。他们新生一点都不亏，赢了还有积分，输了也不丢人。新生们蠢蠢欲动。很感兴趣，老生们同样如此。他们可是接了学府的任务来教导新生的。随后，许多老生开始对新生发起了挑战，基本上都同职业的对抗。突然，一阵声音突兀的响起：“龙定天，我要挑战你。”龙定天闻声寻去，便看到白日天站在前方，一脸的挑衅。龙定天此时心里很烦躁，这臭小子为何如此烦人？有机会的话除掉，免得心烦。白日天继续挑衅道：“龙定天，我记得你。”可是全国状元，你敢答应吗？不会是怕了吧？哈哈！龙定天则是淡淡的说道：“多少积分？”白日天脱口出：“一万点积分。”龙定天立刻摇了摇头：“这也太少了。”白日天则是有些意外，居然说他出一万点积分太少了。那你说多少才能应战？二十万积分？什么二十万？全场都目瞪口呆。他们每个新手的手中，大部分都是几千积分，少数的几个人有上万的积分。这开口就是二十万，这是什么概念？白日天则是冷笑一声：“呵呵，你以为二十万是金币吗？说二十万就二十万，你有那么多的积分吗？我想你怕是连十万积分都没有吧，怕是见都没有见过吧？还二十万，我就呵呵了。”龙定天懒得跟他废话，那就这样吧，以我全部的积分为准。要是我赢了，那么你就按我的积分支付给我；要是我输了，那么我的积分就全部给你。这样的话，你可有胆子接受？白日天学长，第九十六章。我就站在这里让你打，龙定天这家伙今天怎么话那么多？真的是奇了怪了。事出反常必有妖。宋倩倩在心中想着，她对于龙定天再熟悉不过了。龙定天平时话非常的少，如果话多起来，那么自然是有原因。想来这个叫做什么白日天的学长，怕是跟龙定天有所过节。接下来他怕是要出手了。龙定天的实力可不是一般人能够对付的。此时主动权已经握在了龙定天的手中，搞得白日天有些尴尬。又有些犹豫，所有人都看着他，他这张脸可丢不起。本来就是他挑衅在先，现在反而是他不敢了。这下要是拒绝了，那么他以后也不用在学府里面混了。以后白日天就会改名叫做白日做梦，白不要脸。迟迟没有得到白日天的回应，龙定天再次开口：“学长，这是不敢了吗？”白日天再次受到刺激，他握紧了拳头，想了想之前大人物给他的东西，并答应了：“什么乱七八糟的，我应战。”随后，众人便移步到比试场地。此时，在不远处的几位大人物不禁笑出了声。这个叫做什么白日天的小子，真的是傻得可怜啊！实在是太笨了。不对，应该是说愚蠢。这样的人不仅自己不行，还会拖累他人。如此轻易就答应了对方的挑战，况且根本就不了解对方的实力，这无疑是送死。他要是输了，估计得赔死。就是不知道龙定天这小子现在有多少积分了。哼哼，我知道，估摸着他有三四万的积分了。这么多？你惊讶个什么？之前他一代三十九人刷血眼暴君副本的事情，你忘记了吗？带一批直接收获三万多积分，这是开玩笑的吗？哦，那确实。不过说起来，他现在可负的流油啊。那个白日天可就惨了，把他自己卖了都赔不起了。比试场地，阵法开启，比试正式开启，一场接一场的比试接连不断，基本上都是老生虐杀新生，时间短的可怕。这样才能让新生明白，就算是在所有条件都相同的条件下。自己依旧有着非常多的不足之处，这便是学府的真实目的，就是想要让新生认识到自己的不足，低下原本高傲的头颅。在华金学府内，谁人不是天才？你凭什么？你有什么资格如此高傲？只要更加努力的提升自己，这样未来的发展才会更加的大。宋倩倩、严雪、叶天等人也接受了挑战，但是无一例外，全部都输了。虽然他们输得很不服气，但是这个时间点，他们没有办法，只有等他们以后多学习、多努力。有更多的实战经验，才可能胜利。突然响起一道声音：“下一场，白日天对战龙定天。”龙定天出列上了台，白日天同时也到了台上。两人的信息一览无余。白日天二十一级萨满，龙定天二十二级暗影双刃。所有人盯着龙定天看，脸上皆是震惊。这可是新生，虽然说是全国状元，但是那个等级是什么鬼？二十二级，这是新生能够拥有的等级吗？从未有过。龙定天，这个人的名字好熟悉，不会就是那个这几天连续破副本记录的那个人吧？
，就是他，是副本大厅破纪录那个人。他居然是新生，我说怎么见着他眼生呢？而且对副本大厅一无所知。龙定天的大名现在无人不知，无人不晓了。不仅接二连三的刷新副本纪录，而且就那个二十五级的大型副本斜眼暴君，一代三十九啊，实在是可怕。对对，这个我也听说了，带一个人一千点积分呢，刷一次副本可以净赚三万多积分。现在他的积分怕是不会少了。哈哈哈。那这下有好戏看了，要是白日天输了，那么把他卖了，他也赔不起啊！没想到今年的新生典礼居然还有如此大瓜可吃，可谓不虚此行啊！哈哈哈哈！老生团里议论纷纷，一个个都无比期待着看好戏。此时，比试台上面，双方面对而立，白日天一脸的不屑说道：“全国状元，在我眼里连狗屎都不如。”龙定天淡淡的说道：“我二十二级。”白日天闻言不禁脸色一变，龙定天说的没错。他已经22级了，而白日天还只有21级，但是他依旧硬着头皮说道：“你跟我注定不是一个层次的人，我从小就在华金学府内接受着良好的教育，拥有着最好的资源。”龙定天还是那句话：“我22级。”白日天不禁皱了皱眉：“你职业技能强又怎么样？你无非就是转职的时候运气好罢了，等级高了以后，可不光技能强就行的。”龙定天继续说道：“我22级。”白日天气的不行：“你个臭小子，不会说人话吗？”你不就是仗着自己职业技能的伤害高吗？如果你没办法使用技能呢？你跟垃圾有什么区别？白日天说完就使用了一个卷轴，只见一道流光飞出，直接落在了龙定天的身上。龙定天突然发现自己的技能似乎都被封印了，所有的技能都无法使用。如此一来，龙定天就跟普通的职业者毫无区别，甚至他身上的装备也是极差，没了技能就没有了任何的过人之处。白日天见状哈哈大笑，哈哈哈哈，技能使不出来了吧？看到没有，这个就叫做技能封印卷轴，可以暂时的封印你的技能。现在你不能使用技能了，那么你就跟废物毫无区别。现在的你只能等死。现在的你是不是感觉非常的恐惧？是不是突然觉得自己失去了一切平时仰仗的东西？颤抖吧，蝼蚁，是时候让你尝试尝试什么是痛苦的滋味。白日天一脸的得意，他想要从龙定天的脸上看到恐惧的表情，但是龙定天依旧一脸的平静。此时。远处的大人物们又开始议论了：“白日天这小子太过分了吧！居然使用技能封印卷轴，这东西可不是一般的东西，不是他这个层次可以得到的。肯定是有人想要对付龙定天，借刀杀人。就是不知道龙定天这小子技能被封印之后该如何应对啊！很是期待啊！”此时，龙定天开口说道：“你真的很愚蠢，你不该几次三番的来惹我。我挑明了说吧，我就站在这里让你打，你能够对我造成哪怕一点伤害，就算我输。”第九十七章。仅仅一招，白日天嗤笑道：“哼，这个时候还嘴硬，我倒要看看你能够嘴硬到什么时候。”随后，白日天举起法杖，火焰开始冒出。下一秒，漫天的火焰就已经落到了龙定天的身上，瞬间整个比试台就成为了一片火海。此时，白日天疯狂的大笑着：“我还要多谢谢你啊！还好你等级达到了二十级，让我可以使用二十级的技能。”哈哈哈哈！怎么样，我的技能给力吗？这滋味好受吗？你要是跪在我面前求我的话。我可以放过你，让你不再那么痛苦。我可以让你瞬间结束生命，但是你要有足够的诚意才行。哈哈哈哈！白日天的话音刚落，龙定天就悠闲的从漫天的火海中走了出来。龙定天拍了拍身上的灰尘，淡淡的说道：“你这技能似乎一点威力都没有啊！”白日天的漫天火海攻击都被无限闪避隔挡在外，对龙定天造成不了一点伤害。白日天见状，则是顿时睁大了眼睛：“不可能，绝对不可能！怎么会？怎么会这样？”我的技能为什么对你没有效果？白日天疯狂地叫喊着，然后接下来释放了一个技能，降落的不是漫天火海，而是漫天冰雪。然而，所有的攻击落在龙定天的身上，依旧毫无作用。接下来，白日天尝试了各种各样的单体、群体技能，个个都失效了。龙定天淡淡的说道：“你的技能实在是太弱了。我说过了，我站在这里让你打，你都打不出一点伤害。”五分钟后，白日天累得满头大汗，精神力耗费巨大。龙定天则是突然感觉身上的枷锁消失不见，似乎技能又可以使用了。龙定天说道：“该我了吧？”下一秒，龙定天一个龙卷突袭过去，只听见白日天的一声惨叫，瞬间击杀了他。随后他就消失了，再次出现则是在比试台下面。刚才龙定天那一击直接要了他的命，若是没有比试台上面的阵法，那么他早就已经死了。限制了龙定天的技能，就以为能够随意拿捏他了？开什么玩笑！超神级被动技能。无限闪避可不是吃素的。本来刚才技能突然被封，龙定天有着一丝的慌乱，但是他突然想到，就算他没有伤害了。
可是别人依旧无法对他造成伤害，那又如何？怕个锤子！只要等封印技能的冷却时间过去了，那么再度拥有技能的他，还不是大杀四方？本来打算吃瓜的群众人，等了五分钟等来的，竟是如此画面，实在是太没劲了。先不说白日天不地道，居然封印了龙定天的技能，这可谓是无耻至极。但是给了他五分钟的时间，全力进攻龙定天，然后就这，白日天的伤害也太低了吧，居然都破不开龙定天的防御，真的是太无趣了。然后更没意思的是，五分钟之后技能解封，龙定天就一招，仅仅一招就秒杀了白日天。这白日天也太弱了吧，这也太快了吧！龙定天盯着白日天说道：“你输了。”白日天这才缓过来，虽然他输了，但是他还活着，大不了赔点积分。随后张主任出面宣布龙定天获胜，然后他查看了龙定天的积分，脸上露出一丝神秘的笑容。根据约定，白日天需支付给龙定天积分总计32万。什么？白日天吓得一声尖叫：“不可能，绝对不可能！你怎么可能拥有如此多的积分？绝对不可能！这小子才来学府几天啊？张主任，肯定是你弄错了，是你弄错了，对不对？”白日天指着龙定天大叫着：“这可是32万积分啊！就算是把它给卖了，也远远不够啊！”张主任则是冷冷的看了他一眼：“你的意思是我老糊涂了？”张主任这一句话顿时将白日天拉回了现实。白日天赶紧说道：“不不不，不是的。”张主任，我不是那个意思。此时，张主任的脸色异常的难看。白日天同学，那么请你立刻支付积分。我没有那么多积分啊！白日天惨叫道。张主任不管他的惨叫，直接进行操作。你现在一共有十万五千点积分，这些积分我先转给龙定天，余下的二十一万一千点积分，我不管你用什么办法，从今天算起，半年内必须结清。如果届时还不清，那么我就会将你逐出学府。另外，你欠的账，我也会找你的家人讨。直至还清为止。哼！张主任气愤地说完，便直接离开了。作为教务处主任的他，这么多年了，还是第一次被人质疑，还是当着如此多的新生的面。要是不给这白日天一点颜色看看，那么他如何能够立威？龙定天收到十万五千积分之后，总积分则是达到了三十二万五千积分。随后，龙定天也离开了。这白日天从他进入学府就一直处处针对他，要是以后在学府外面遇到了，那么他会毫不犹豫的。免得下次再有麻烦，一次又一次的，实在是惹人心烦。新生老生挑战赛结束之后，新生典礼就这样落下了帷幕。明天开始，学府就会统一授课，但是听与不听，学府不做干涉，一切都靠自觉。结束之后，龙定天一行四人结伴行。宋倩倩率先开口问道：“哎，龙定天，能不能告诉我，你啥时候变得这么厉害了？”龙定天只是笑了笑，没有回答。这问题该怎么回答呢？毕竟一直以来都是这么厉害的。宋倩倩见龙定天没有说话，便继续说道：“那你以后能不能继续带我刷副本啊？”龙定天点了点头，表示同意。毕竟这不是第一次了，他们两个人早就一起刷过副本。突然，龙定天的通讯器收到了一条信息：“准备一下，一小时后出发远古战场。”是苏明远传来的信息。果然，苏明远说到做到，新生典礼才结束，信息就来了。但是准备一下，准备什么呢？龙定天没有头绪，便直接回了一个信息。准备什么？金币。苏明远回复道：“毕竟外界不比学府，外界还是以金币为主的。”宋倩倩看着龙定天在操作通讯器，有些好奇：“怎么了？”龙定天淡淡的说道：“嗯，苏神要带我去远古战场。”第九十八章，军功勋章。远古战场。宋倩倩一脸疑惑，显然这个东西她没有听说过。叶天则是开口说道：“远古战场可是真正的战场，在那里。”我们人族与异族已经征战多年，宋倩倩一副原来如此的表情，那不是很危险啊？叶天继续说道：“当然危险，但是这种地方都是危险与机遇并存的，在那里才是真正的磨练，在那里才有真正的好东西。”龙定天说道：“是的，只有这样才能真正的磨练自己。”先走一步，下次再见。宋倩倩望着龙定天离开的背影，喃喃自语：“怕是下次相见，我们之间的差距宛若天渊了吧？”随后，龙定天来到了华国官方交易所。处理了一批之前没有处理掉的材料跟装备，对比了一下之后，追求快速，便直接将东西卖给了交易所，瞬间收获了不少的金币。毕竟出门在外靠金币。接下来，龙定天又准备了一些吃的喝的，这一次不知道要出去多长时间，食物要准备好。一切准备就绪之后，龙定天便联系了苏明远。苏明远很快就过来了，都准备好了。嗯，那好。苏明远直接带着龙定天来到了他家，就喊道：“老于呀、啊！”送我们去远古战场。下一秒，一座熟悉的高塔突然显露。
，华金塔，那座传奇的塔，似乎所有的传送都是依靠它来完成。这华金塔龙，定天听许多人提起过，一定要去闯一闯，尤其是第一次，奖励双倍。但是现在龙定天不知道什么时候去闯塔比较合适。苏明远看着龙定天，望着华金塔的神情就明白了，哼，想要闯塔吗？是啊，那便等你二转之后再来吧。这华金塔可不比副本。难度系数成几何倍数增长，一定要做好充足的准备再来闯塔，不然白白浪费了机会。实在可惜，龙定天可是一个听劝的人，顿时稳住了自己的念头。下一秒，华金塔爆出万丈光芒，笼罩了龙定天与苏明远两人，两人瞬间就消失不见。这一次传送的时间非常久，远超平时的远距离传送，约莫两分钟之后，传送才结束。还没落地，那气味先来了，这股气味异常的熟悉，阴冷、罪恶。血腥，还伴随着荒芜的土地气息，这股气息便是之前虚拟战场里面的气味，这是地狱的气息。随后，龙定天落地，睁开眼，头顶皆是暗淡无光的天空。此时，两人站在一处阵法之中，而四周则是高达近百米的城墙。他们这是在一座城池当中，城墙上面站满了职业者，气息异常强大，想必等级不会低，至少都是在五十级以上。两人的到来，自然引起了众人的关注。而当他们看见苏明远的时候，瞬间全体肃然起敬。龙定天一脸的疑惑，苏明远则是笑了笑，看到我身上的这个勋章没有？龙定天看了看苏明远的右侧肩头上，确实有一个勋章，之前不知道上他没注意看，而且苏明远没有佩戴，从未看到这个勋章。整个勋章是圆形的，整体呈现紫色，圆形里面有着五颗星星。苏明远继续说道：“等一下你就明白了。”随后，龙定天就被带到了一处地方，上面写着“办证处”。此时人非常多，队伍排到外面去了。苏明远直接绕过队伍，从另外一侧进去。里面有个小房间，有一个人正在忙着办事。苏明远先开口道：“给我办个军功勋章。”那个人淡淡道：“办证麻烦去前面那个房间。”苏明远直接上去踢了一脚桌子：“老子赶时间，赶紧的，态度要多差有多差。”那人刚骂了半句，然后抬头看到苏明远肩上的勋章，顿时吓得不轻：“将将军好，行了，赶紧给他办。”苏明远说道。那人立刻态度变得极其恭敬，好嘞，马上立刻现在，小伙子，那个身份卡提供一下。龙定天随后递给了那人，等待了几分钟后，那人便办理好了。只见他拿来一个同样是圆形的勋章，但是是白色的，而且其中没有一颗星星。拿到了军功勋章之后，苏明远便带着龙定天离开了。嘿嘿，那个将军慢走啊，下次再来啊。那人毕恭毕敬的弓着身子，直到苏明远走远之后才起身。我滴个亲娘啊，居然是五星将军啊！太可怕了！这样神一般的存在，怎么会突然出现在这里？我得赶紧查查是哪位大人物。毕竟整个华国能够拥有这个军功的都没有几人。随后他立刻查询了一下，不查不知道，一查吓尿了。我去，我的天呐，居然是苏神！是苏神啊！只见那人激动的不得了，然后立刻跑去上报领导。出去之后，苏明远对着龙定天说道：“这就是军功勋章了，你直接佩戴在肩上就行。你在远古战场击杀地狱恶魔，便会获得军功。”军功一共分为五个层次，每个层次有十星，白色便是最低，往上便是黄色、蓝色、红色、紫色。超过十星之后，便会往上进阶一个层次。像我就是最高层次的五个星，整个华国不出两指之数。龙定天点了点头。苏明远则是继续说道：“好了，现在具体给你说说这远古战场的事情吧。这里便是我们人族与异族展开大战的场所，这里便是主战场。异族要是想要杀入我们人族，必须得先经过这一道关卡。”这里危机四伏，到处都是地狱恶魔。但是同样的，这里的副本非常多，奖励也是异常的高。不过在进出副本的时候要非常的小心，因为地狱恶魔阴险的很，专门遵守在副本出入口偷袭我们人族。还有，你要带上传送卷轴，而且要数量多，因为在这里由于受到地狱力量的侵扰，传送卷轴的成功率并不高。好了，该说的都说了，接下来就靠你自己了。希望我们下次再见的时候，你已经变得完全不一样了。龙定天点了点头，送别了苏明远。第九十九章进入远古战场。随后，龙定天便去城池内购买了些传送卷轴。没想到交易所也开到远古战场这边，还挺方便的。传送卷轴一万金币一张，比起外面是要贵上不少。但是该花的钱还是要花的。龙定天便直接买了十张，到时候来回比较方便。交易所里除了消耗金币购买物品，还可以消耗军工购买东西，而有些东西只能通过军工购买。至于这些东西，都是后话了。整座城池大致走了一圈之后，龙定天便打算进入远古战场。城门口，守城士兵拦住了他：“小伙子，你才二十二级啊，你
，外面的怪物最低都是三十级，你这样出去实在是太危险了。你家的大人呢？你一个人可不行啊！守城士兵都是至少五世纪的存在，对于龙定天的信息自然一览无余。什么屏蔽令牌，自然毫无作用。多谢提醒，我没问题的。”龙定天很坚决的说道。守城士兵见状也不再说什么，既然如此，那便一路小心吧。龙定天便出了城门，越走越远。希望这小子福大命大吧，能够活着回来。守城士兵叹了叹气，往年不是没有像龙定天这样的独自一人出去的，等级也不高，基本上出去的人都回不来了。在这里，至少要三十级以上，二转之后才有能力进入远古战场。远古战场的环境极差，到处都风沙，光线又很昏暗。龙定天开启暗影加速与镜像分身，就龙卷突袭向前位移。一路上什么怪都没有见到，但是总感觉怪怪的。似乎有攻击到什么东西，又有被什么东西攻击到一般，不知道是什么怪物，如此伤害下去，居然打不死。还有为什么看不到怪物的身影？难不成会隐身不成？技能血雨腥风，技能双刃风暴，两大群伤技能丢出，打出爆炸伤害，但是依旧没有任何提示，没有收到任何的效果。而此刻龙定天总算是看清楚了，到底是什么怪物在边上。一个探测术丢出，孤魂野鬼，等级三十级。体质六千，力量六千，智力两千五百，敏捷三千五百，技能物理攻击免疫。龙定天没有想到，他在远古战场遇到的第一种怪物居然如此特殊，居然是一种鬼魂类的怪物。因为特殊的造型搭配特殊的环境，他隐匿于周围环境之时难以发现，可以随时发动突袭。怪物虽然只有三十级，而且属性也不高，但是他的技能物理攻击免疫。这个技能可谓是变态至极，龙定天的攻击可都是物理攻击啊！这怪物不会杀不死吧？刚才丢出的几个技能都没有对他造成伤害，或许闪光爆弹有用吧？这个应该算魔法伤害。说完，龙定天直接丢出一个闪光爆弹，径直的砸到孤魂野鬼身上。只听见鬼魂发出一声惨叫，就消散了。成功击杀三十级孤魂野鬼，经验加三零零零零零，获得鬼魂 X 一，经验三十万还算凑合。还好闪光爆弹造成的伤害算魔法伤害，不然就无法击杀这类怪物了。这类怪物简直就是物理系的克星啊！既然这次出现了物理攻击免疫的怪物，那么以后肯定还会出现魔法攻击免疫的怪物，甚至可能会出现物理跟魔法攻击都免疫的怪物。到时候不知道该如何应对了。龙定天突然意识到了危险，希望以后的技能会出现固定伤害或者真实伤害的吧。随着龙定天离开城池距离的增加，怪物出现的频率、密度越来越大了。龙定天已经前行了两个小时左右，路上除了遇到怪物，也遇到过不少人类的队伍，有华国的，也有其他国家的。所有人在看到龙定天独自一人行动的时候，都很震惊。突然，前方发出了剧烈的声音，有三人跑了出来，看样子慌得很，应该是在逃命。他们的后面有着怪物跑动的声音，好像有着更多的怪物追着他们。快跑啊！后面出现了地狱恶魔啊！快呀，快！他们喊了一句，就立刻惊慌的跑远了。地狱恶魔来的正好，苏明远早就跟龙定天说过，这里出现的地狱恶魔都是很一般的，他完全可以应付。只见一头头全身漆黑，外形如同狼狗，但是有着三个头，体长超过两米，高度更是超过一米。探测术丢出，地狱三手猎犬，等级三十一，体质六千，力量六千，智力一千，敏捷八千，技能疯狂撕咬，受探测术影响。顿时，一部分地狱三手猎犬朝着龙定天就冲来，他们露出一排排锋利的牙齿，朝着龙定天就撕咬而来。本来追出来的共有二十至三十只猎犬，此时已经有一半的猎犬朝着龙定天冲去。龙定天微微一笑，迎面上，技能血雨腥风，技能双刃风暴，地狱三手猎犬惨叫声铺天盖地，瞬间全部死亡。成功击杀三十一级地狱三手猎犬，经验加三幺零零零零，军功加一。获得三手猎犬尖牙 X 一，龙定天肩上的军功勋章微微发光，记录着击杀地狱恶魔的数量。击杀地狱恶魔就能够获得军功，而军功的多少自然是更加地狱恶魔的强弱而定。下一秒，龙定天一个龙卷突袭冲到另外一半地狱三手猎犬群中，双刃风景皆血雨腥风，两个技能丢出，瞬间秒杀了所有的地狱三手猎犬。这一波的击杀获得了近千万的经验，还有三十点的军功，龙定天很是满意。要是再多来几波就好了，多多益善。而一旁还在跑路的三人直接看呆了。
，因为刚才追杀他们的地狱三手猎犬有一半转去追杀龙定天，他们以为龙定天肯定活不成了，然后结果就是如此的戏剧性。万万没想到的是，龙定天居然瞬间秒杀了所有的地狱三手猎犬，包括追杀他们的。卧槽！卧槽！卧槽！这人这么厉害的吗？如此多的地狱恶魔在他的手下，只有被秒杀的份。这个人是高等职业者吧？这手段通天啊！龙定天只是看了他们一眼，微微示意，便离开了。那三人看龙定天如此手段，也不敢靠近。三人感慨了一下他们的经历之后，便使用传送卷轴离开了。此时，在远古战场的深处，地狱连接处，传出一道疑惑的声音：“哦，怎么有群小狗被击杀了？难不成有高等职业者出现了？事情变得有趣起来了！”结结结，第一百章，元素据点。随着不断的深入远古战场。龙定天总算是到了副本入口处，副本入口处聚集了许多人，不仅有华国人，还有其他国家的人。众人三五成群的围坐在篝火边，吃肉喝酒，有说有笑的。这一幕像极了之前杭城银月狼王副本入口处，附近的怪物都已经被众人清理干净，非常安全。龙定天的到来立即引起了其他人的注意。嗯，有个新来的，这小子看上去好小啊，估计才十八岁吧。看那军功勋章是白色的，而且没有一颗星。新兵蛋子啊，看那勋章是个华国人啊！哎，怎么看不到等级？小伙子，你带什么屏蔽令牌啊？怕什么呀、啊？就是就是，小伙子，你多少级了？是什么职业？要不要组个队？我们都是华国人，可以带你刷副本的。众人肆意豪爽，对着龙定天就发出邀请。这里还是以华国人为主，见到龙定天是华国人，就热情非凡。在内不管如何，在外华国之人极为团结。龙定天并没有说话。而是走到副本面前查看副本信息，副本名为《元素据点》，副本等级为26级，难度则是有一般、困难、噩梦、地狱共四个难度。一般难度可以容纳四人进入，困难难度可以容纳六人进入，噩梦难度可以容纳八人进入，而地狱难度则是可以容纳十二人进入。副本的等级要求则是像苏明远所说的一样，等级浮动很大。26级的副本等级在21级到31级之间都可以进入。而在副本入口处的这些人，等级基本上都是26级到31级之间。毕竟低等级的人不可能，也没有资格来到远古战场。这里随便一只怪都是30级及以上，等级低的职业者如何能够应付？地狱难度的副本，单刷奖励应该很不错吧？龙定天看着副本信息，在心里想着：“哎，小伙子，怎么样？考虑清楚了吗？我们队伍正好还差一个人，无论你实力如何都无所谓，我们带你刷副本。”一个华国的骑士对着龙定天说道。龙定天看了看他，可以感觉得出来他是真心的，但是组队刷副本什么的根本不可能，所以龙定天便委婉地拒绝了他。谢谢，但我习惯了一个人。说完之后，龙定天便选择地狱难度进入了副本。众人看见龙定天突然消失了，瞬间傻眼了。不是，他怎么不见了？是进入副本了，还是传送走了？他进副本了。我刚才看见副本入口闪了一下，不是一个人进入副本吗？不要命了吗？瞎说什么呢？大佬的世界岂是我们能够明白的？就是就是，说不定别人就有这个单刷副本的实力呢。能够单刷这样副本的人，简直是凤毛麟角，好吧？都吵吵啥呢？一个个的，到时候看看他能不能出来就知道了。进入副本之后，龙定天发现自己处在一片树林里面，可以看见远方有着一座山，山上有着建筑物，似乎像城堡。树林很大，但中间有着一条宽敞的路，直通前方。这个副本叫做元素据点。估计山上的那个建筑就是据点吧。龙定天进入副本之后，就有种异样的感觉，有种被压制的感觉。这种感觉有点熟悉，似乎有什么东西被限制了一般。突然，他想到之前在虚拟战场中也有这种感觉，便立刻查看了一下自己的储物空间，便发现储物空间已经失效。这就意味着无法使用储物空间内的东西。也就是说，想要离开这个副本，除了现在的入口，就是最终 BOSS 的出口两个选择。那么，中途要是遇到危险，就没有机会逃脱了，要么战，要么死。龙定天耸了耸肩，便出发了。危险什么的，根本就不存在，好吧？直接干就完事了。有点期待这个副本的怪物强度了呀。没过多久，前方便出现了怪物。只见那怪物由地上的一团泥土化成人形。所谓元素，难不成是魔法元素？这人形怪物体型也不算大，高度大约三到四米，宽度一米左右，手臂与双腿异常的粗壮，一看力量就极为强悍。一个探测数丢出，土元素地狱级精英怪，等级三十级，体质一万，力量一万两千，智力两千。
敏捷四千，技能强力一击。龙定天看到这属性，不禁感叹：这属性真的是高的离谱。这地狱难度果然地狱，难得很啊！一般的队伍进入地狱难度，估计这第一只怪就够呛了。怪不得地狱难度最多容纳12人的队伍进入。龙定天在暗影加速的加持下，一个龙卷突袭过去，直接带走了他的生命。成功击杀30级土元素，经验加600000。获得元素气息 X 一，这么脆的吗？一个技能就带走了，我还没开镜像分身呢。经验倒是挺给力，不知道这个副本刷完能不能升一级。龙定天继续前行，随着深入树林，怪物的密度越来越大。树林内有着数量不少的土元素，当然对于龙定天来说，自然是越多越好。反正都是秒杀，越多经验也就越多，升级也就越快。突进、位移、双刃风暴，瞬间带走一批接一批的土元素，默默的收获一批批的经验与材料。突然，在龙定天秒杀了一批土元素之后，天空突然变得通红，漫天火海直接落下，瞬间覆盖了他身边的所有区域。紧接着，又着一个接一个的大火球，瞄准龙定天就飞了过来。然而，这一切落到龙定天的身上，依旧没有造成哪怕一点伤害。火系魔法攻击，有法师类怪物。顺着火球发出的方向看去，龙定天便看到了有一个又一个的由火构成的人形怪物。探测术立刻甩出，火元素，地狱级精英怪。等级31级，体质 8,000 力量 6,000 智力 14,000 敏捷 2,000 技能漫天火海，岩爆。这火元素的智力当真是高的可怕，就那个漫天火海的技能攻击，怕是就能把一支队伍打残。但是对于龙定天来说，却不是如此。一个龙卷突袭过去，接一个血雨腥风，瞬间收割了所有的火元素。第101章，收集材料，掉落感人。成功击杀31级火元素，经验加620000。获得元素气息 X 一。成功击杀31级火元素，经验加620000。获得元素之书 X 一。连续一大串的提示出现，其中一条获得元素之书 X 一，顿时引起了龙定天的注意。元素之书，这名字肯定没错。虽然现在无法查看储物空间，但是应该就是苏明远交代给他收集的材料之一。看来掉落几率不高。这元素之书是从火元素身上掉落的，之前杀了那么多的土元素，却没有掉落除了元素气息之外的其他材料，估计是因为土元素是这个副本里最低阶的怪物吧。按这个掉落几率来看，估计一两次副本完成不了材料收集任务，到时候看这个副本奖励丰富不，再看要不要使用冷却卷轴。随后，龙定天继续前行，不断的深入林子，土元素与火元素相互夹杂着同时出现，土元素相当于骑士冲锋在前吸收伤害。火元素则是相当于法师在后排疯狂输出，可是就算如此，龙定天依旧轻松惬意，手起刀落，一个双刃风暴丢出，就收割成片的怪物。几次龙卷突袭位移过去，就出现在火元素面前，根本不给他反应时间，就倒下了。这次副本还是一路横推过去，就是副本有点大，耗时比较长，地狱难度也不过如此。此时，苏明远已经回到学府内的特殊空间，他的家。等他进去之后。发现于建安依旧坐在那边喝着茶，思考着什么。苏明远问道：“想什么呢？”于建安给他倒了一杯茶，说道：“没什么，人送到了。”苏明远点了点头，送到了。于建安喝了口茶，继续说道：“这小子应该去元素据点副本了吧？”苏明远笑了笑：“那可不，他不去也得去。我交代给他的任务就是要去元素据点副本的。”于建安淡淡的道：“你啊，你需要的那些材料，不仅掉落几率低，而且要至少在噩梦难度才会掉落。”难度系数真不低啊！苏明远再次笑了笑，哎哎哎，给这小子就要难度系数高的，不然的话就没意思了。再说了，我不是给他冷却卷轴了吗？十次机会足够了，这些材料早就收集完了。于建安摇了摇头，真的是不知道你怎么想的。等下，你说他会不会去单刷地狱难度了？苏明远顿时瞪大眼睛，不会吧？这小子应该挺聪明的啊！于建安继续说道：“什么聪明不聪明的？这小子那是自信。”能够一个人单刷大型副本斜眼暴君，说不定就直接选择了地狱难度。此时苏明远则是有点无奈了，哎，早知道这样，我就该提前跟他说一句，不要选择地狱难度了。毕竟地狱难度跟噩梦难度完全不是一个量级的。此时轮到于建安笑了，去了就去了吧，反正你也不可能冲进去救他，不是？一切看天意吧，说不定他能够给我们意想不到的惊喜呢。苏明远捂着太阳穴，头疼得很，哎，都怪我没有跟他说一句。于建安淡淡的说道。你怎么不往好处想想呢？万一他真的给了我们惊喜呢？苏明远脱口而出：“不可能，绝对不可能的。”下意识的反应
，本能的认为龙定天是不可能通关地狱难度的副本的。此时于建安不再说话，只是望着苏明远。停顿了一会之后，苏明远喃喃自语道：“要是真的有惊喜的话，那……”一刀斩过，又是几只火元素怪物死亡，成功击杀三十一级火元素，经验加六二零零零零，获得元素之书 X 一。慢慢的，龙定天走出了森林。此时周围已经没有了怪物，前面是一座山。山上有着一处城堡，上山的路只有一条，蜿蜒曲折的，如同螺旋一般。抵达此处已经耗费了很多时间，不再犹豫，龙定天开始上山。山路崎岖，路上并没有见到怪物。走着走着，突然感到了一阵又一阵的寒风刺骨，似乎受到了攻击。下一秒，这种感觉愈发强烈，整个人遭受到了大面积的攻击，但是并没有看到怪物，只是模糊的看见远处有着一团团的风云。这里的怪物怎么都奇形怪状的？难不成是风？试试就知道了。龙定天直接朝那个方向丢出了一个闪光爆弹，轰隆隆，一声巨响之后，似乎听到了泄气的声音一般。成功击杀32二级风元素，经验加 640000， 获得元素气息 X 一。成功击杀32二级风元素，经验加 640000， 获得元素气息 X 一。果然是风元素，对着那些剩下的风云探测术甩出。风元素，地狱精英怪，等级。三十二级，体质九千，力量九千，智力五千，敏捷九千，技能举行利刃。原来刚才那些密集型的进攻就是风元素的技能举行利刃，如同风刃一般，银灰色的，毫不起眼。这风元素属性比较均衡，看不出什么职业，但看他们的进攻方式，应该是属于射手类。盲猜那元素之刃应该会出自于风元素身上。龙定天继续前行，看见类似的一团团的风云。直接上前一个技能甩出，秒杀都是秒杀，没有一只怪、一群怪能够逃脱的了被秒杀的命运。成功击杀32二级风元素，经验加 640000， 获得元素气息 X 一。成功击杀32二级风元素，经验加 640000， 获得元素之刃 X 一。随着击杀风元素的数量增多之后，果然爆出了元素之刃材料，但是这个掉落几率真的是非常感人，非常的低。继续推进。围绕着盘山公路而上，这一路上并没有遇到其他的怪物，全部都是风元素。直到杀到城堡面前，不知杀了多少只，总共收获了四份元素之刃，还有之前在森林里击杀火元素，总共收获了五份元素之书。距离苏明远要求的每种十份差距并不大了，大不了再刷一到二次副本即可。此时整个城堡的样子一览无余。第102章，精神元素。整个城堡与日常所见的人类城堡几乎毫无差别。城堡外面有着许多的巡逻队，六只怪物为一支队伍，四只土元素，还有两只是蓝色的怪物，不知道是什么元素。土元素处于队伍前后位置，各两只，中间夹着两只蓝色的怪物。一阵风吹过，探测树飘过去。冰元素，地狱精英怪，等级32级，体质 8,000 力量 4,000 智力 12,000 敏捷 8,000 技能冰天雪地。看这属性就知道。这冰元素也是法师类怪物，探测术引起了怪物的注意。离龙定天最近的这支巡逻队开始改变阵型，四只土元素顶在前面，两只冰元素后退。技能冰天雪地，一瞬间，龙定天所在的地方开始下起了冰锥，不断的下落。那冰锥的大小有半个人那么大，非常密集。这个群伤技能伤害绝对不会低，要是别的队伍遇到，一下子就会被打掉不少的血量，而且需要尽快将冰元素给击杀。不然，持续性的冰天雪地伤害可吃不消。下一秒，龙定天直接一个龙卷突袭冲了过去，一条直线上的怪物全部被击杀，四只土元素就此死亡，再次位移，接近了冰元素之后，技能双刃风暴，直接秒杀。龙定天与这支巡逻队的战斗动静很快便引起了周围其他巡逻队的注意，一瞬间，近十支巡逻队都靠了过来，一个接一个的冰天雪地技能释放开来，技能要多华丽有多华丽，就是打不出伤害。如果换做别的队伍，没有拉怪击杀，不是一支一支巡逻队缓缓击杀的话，光这一波被那么多支队伍集火的瞬间，估计队伍里能够扛下来的没有几人，等待他们的也就只有团灭了，只是时间问题。龙定天淡定地召唤出镜像分身，就开始大杀四方，成功击杀三十二级冰元素，经验加六四零零零零，获得元素之心 X 一，元素之心出现了，冰元素能够掉落元素之心，火元素能够掉落元素之书。风元素能够掉落元素之刃，而土元素毫无价值，什么稀有的材料都不会掉落。没过多久，所有的巡逻队就被击杀了。
，元素之心总共获得了四份，说起来数量还算可以，也就是刷三次副本就肯定能够到十份以上了。至于那元素晶核的话，不知道什么怪物会掉落。按照龙定天的猜想，大概率是最终的 BOSS。清理完了城堡周围所有的怪物之后，龙定天来到城堡正门口，一道庞大的门立于面前，突然门缓缓打开了。一眼望去，里面漆黑一片，看不到任何东西。龙定天也不担心有什么情况，直接大步流星进入。随着他的进入，里面的灯光开始逐渐点亮，周围的一切开始变得清晰。整个城堡的装潢富丽堂皇，极为华丽耀眼。里面并没有怪物。正当龙定天觉得很奇怪的时候，他突然感觉遭受了一次攻击，非常快速的攻击。至于强度，确实感受不出来，毕竟无限闪避起了作用。然而，龙定天看了看四周，并没有发现有东西存在。下一秒，再次遭受到了攻击。凭感觉，这两次攻击都是落在身后的。难不成是所谓的被刺？这城堡里还有刺客类怪物？四处看了看，依旧没有发现。几秒后，龙定天的背后再次遭受到了攻击。每隔几秒发动攻击，每次攻击都是背后，无法看到身形。这样的特点，八成就是刺客了。想要揪出来还不容易。再次遭受了攻击的瞬间。龙定天甩出一个技能，技能血雨腥风，随后便收到了提示：成功击杀32级金元素，经验加640000。获得元素气息 X 一；成功击杀32级金元素，经验加640000。获得元素气息 X 一。技能丢出，直接秒杀了。原来是金元素，就是看不到具体信息，没有露出身形，也无法使用探测术，毕竟没有目标。龙定天耸了耸肩，也就这样。如何继续前进？一路上又遭受到几次攻击，在被攻击的瞬间，丢出群伤技能，瞬间秒杀一切金元素，杀了如此多数量多金元素，但是也没有掉落出稀有的材料。看来这个金元素跟那个土元素一样，都是废物元素。到了城堡的深处，深处是一处巨大的大厅，这里应该就是整个副本的尽头了。大厅正中心有着一座雕像，雕像是一个人形，与之前遇到过的各种元素都不一样。这个人形显得更加的有神有灵。庞佛与人类一样，拥有自己的智慧一般。随着龙定天的接近，雕像开始震动起来，整个城堡也随着震颤。接下来，雕像开裂，一块块的岩石不要钱的掉落。随后，一股极为强大的气息散发出来，令人窒息。龙定天感到了巨大的压迫力。探测术丢出 ，BOSS 的信息一览无余。精神元素，地狱首领，等级33级，体质2万，力量2万，智力2万。敏捷两万，技能范围嘲讽，范围击晕，范围控制，元素抵抗，四位属性极为均衡，四项全部为两万，这属性实在可怕，比起邪眼暴君那个世界级的 BOSS 属性还要高。BOSS 高攻高防高血量，还拥有如此多的范围控制技能，非常难对付。龙定天也不再犹豫，准备立刻动手，毕竟这属性跟邪眼暴君相差并不大。之前击杀邪眼暴君难度在于攻击范围问题，伤害完全是够的。而这精神元素 BOSS 的特点，主要是群体控制与各系元素法术抵抗，这些对于龙定天来说毫无作用。一是他控制免疫，丝毫不会受到影响；二是他说物理伤害，什么元素抵抗根本不存在的。雕像全部裂开之后 ，BOSS 正式出现，发出一声又一声剧烈的超声波，地面也开始不断的震动，宛如地震一般。技能范围嘲讽，技能范围击晕，技能范围控制。精神元素的身上不断的亮着光，释放的群体控制技能。第103章巨额奖励，一道又一道的控制与攻击落在龙定天身上，如同落入汪洋大海一般，沉入海底，毫无动静。龙定天开始动了，一个龙卷突袭到精神元素的面前，然后就在他动手的瞬间，精神元素再次发动了技能，技能元素抵抗。只见他的身上出现了一道道的光环，五颜六色的，这些光环围绕着他不断的旋转着。庞佛一圈又一圈的护盾一般，下一秒，龙定天甩出了一套连招，流云刃斩加双刃风暴加血雨腥风，搭配着镜像分身，一瞬间几十连击的爆炸伤害轰在精神元素身上。然后龙定天惊讶的发现，他的攻击似乎全部失效了。是我的伤害不够高，还是攻击失效了？龙定天有点疑惑。再试试吧。一个龙卷突袭位移到30米外，再突袭回来，正面撞击到精神元素的身上，再次一套连招丢出。数十道攻击落在精神元素身上，这一次依旧没有得到任何的效果，不起波澜。我有超神级的整体提升，技能效果增加30倍，不可能打不伤害。问题肯定出现在刚才这 BOSS 释放的技能
，他身上的一道道元素光环八成是防御技能，挡住了伤害。元素抵抗就是不知道这个技能是按伤害量抵抗还是按时间抵抗的。我再打两套技能就知道了。若是还是没有任何效果，那就等着吧。随后龙定天继续进行，然后打出好几套技能之后，依旧无果。他索性就坐在地上，等待着 BOSS 技能的消散，轻松悠闲且无聊。而那精神元素，则是越打龙定天越来火，因为无论他怎么进攻，都无法对龙定天造成一点伤害。再看着龙定天那悠哉悠哉坐在地上的那副样子，他更是不断的发出怒吼。就这样，双方谁也奈何不了谁，互相僵持着。龙定天则是早早就放弃了不再进攻，毕竟进攻也没用。而那精神元素，则是不死心，一直对着龙定天狂轰乱炸着，估计把他累得够呛。老兄啊，不是我说，你打得累不累？我看着你打，我都看累了。要不你也坐下来，我们聊聊天，打发打发时间。然后到点了，我就收了你的命，这样你也不至于那么辛苦。龙定天突然对着精神元素开口，当然了，精神元素是听不懂的，反而让他觉得不断的在被挑衅。几分钟后，精神元素身上的元素光环开始消散，一点一点的暗淡，一圈一圈的消失。到点了，老铁，该上路了。随后，龙定天站起身来，技能暗影加速，技能镜像分身，技能。流云刃斩，技能双刃风暴，技能血雨腥风，一连五个技能甩出，爆炸输出。只听见一声声的惨叫声，那忙忙碌碌了许久的精神元素就这样不甘的倒下了。成功击杀33级精神元素，经验加350000。获得黄金级武器地狱元素据点匕首，获得黄金级武器地狱元素据点法杖，获得黄金级防具地狱元素据点铠甲，获得元素金和 X 2获得二转职业凭证 X 1获得特殊称号元素猎人，地狱元素据点匕首，黄金级武器，全属性加500刺客类技能效果增加 50%30 级可佩戴。地狱元素据点法杖，黄金级武器，全属性加500法师类技能效果增加 50%30 级可佩戴。地狱元素据点铠甲，黄金级防具，全属性加300控制免疫率增加 50%30 级可佩戴。元素晶核。极为罕见的稀有材料，是制作各类稀有物品的重要材料之一。二转职业凭证，二转职业必需品。元素猎人称号，全属性加500所有技能冷却时间减少 50% 随着精神元素的死亡，龙定天也升级了。单刷地狱难度的副本，耗时将近八小时。不过好在一次就升级了，才半天的时间，龙定天就从22级升到23级了。这种升级速度不要太快。而此刻，龙定天关注点不在这里，而在获得的东西上面。这个元素据点爆出的武器与装备很有特点，它的前缀是以副本的难度来命名的。像龙定天通关的地狱难度的副本，前缀就是地狱开头。要是一般难度，那就是一般开头；困难难度，那就是困难开头；噩、呃、梦难度，那就是噩梦开头。所以，同样都是三十级可以佩戴的黄金级武器，属性相差会如此之大。当然，对应的价值、价格同样也是天差地别。在城池的交易所内。一般的元素、据点、武器与装备就跟普通的黄金级一样，价格也相对便宜；而困难的元素、据点、武器跟装备就比起普通的黄金级要强上不少，价格也开始翻倍上涨。至于噩梦级别的，那基本上已经是黄金级别的最顶级的存在了，价格再次翻几番上去。这一类的武器跟装备交易所内还有售卖，除了金币高之外，还有军工要求。而在往上走的地狱级别，那已经超出黄金级了，交易所并没有看到售卖，毕竟这个难度的副本。难度实在是高的离谱，能够通关的人非常少。就算有装备掉落出来，也不可能拿出来售卖，一般都是自行使用了。如果稀有、价值高的东西，可不是有钱就能得到的。然后那个二转凭证，真的没想到居然会掉落。这个凭证居然很难获得，而且无法交易。然后还有一个特殊称号——元素猎人，称号据说都具有唯一性。那么这样说来，龙定天是第一个成功单刷地狱难度的元素据点的人，毕竟也就只有他。才能够一个人通关如此变态难度的副本了。在这个等级，这个称号附加的属性尤其变态，全属性增加500点就算了，技能冷却时间还减少 50% 那岂不是技能刷刷刷的，随意搭配，随意释放，刷怪速度快准狠，没毛病。随后，龙定天便激活了特殊称号，第104章，升级军功，获得贡献。龙定天看了看属性面板，姓名龙定天，职业。暗影双刃唯一，特殊称号元素猎人，等级23 3.20% 体质3 9 0十加五十加五百。
，力量3 9 0十加二十加五百，智力3 9 0十加五百，敏捷1 2 0 0百加二十加五十加五百，装备银月匕首 X 1精灵女王的匕首，天赋整体提升三级，超神级，被动技能无限闪避，超神级，主动技能流云刃斩二十三级，双刃风暴二十三级，暗影加速二十三级，血雨腥风二十三级，闪光爆弹。二十三级镜像分身，二十三级龙卷突袭，二十三级整体提升三级，所有技能效果提升三十倍，无限闪避可以闪避所有攻击，无论是物理攻击还是法术攻击，哪怕是真伤，甚至是控制。流云刃斩二十三级，对单个对象发起十次攻击，每次造成 330% 的伤害。双刃风暴二十三级，对直径10米内的最多六个对象发起两次攻击，每次造成 440% 的伤害。暗影加速23级， 1 8 0秒内增加 310% 的敏捷。血雨腥风23级，双刃风暴的升级版，对直径20米内的最多8个对象发起三次攻击，每次造成 470% 的伤害。闪光爆弹23级，向前方投掷闪光爆弹，对最多6个对象造成 320% 的伤害，有 60% 的几率让对象在60秒内命中率下降 32%。冷却时间60秒，镜像分身。二十三级召唤出自己的影子分身，自己使用技能的时候，影子分身会同样使用技能，造成 82% 的伤害，持续时间200秒。龙卷突袭，二十三级以龙卷之势快速向前冲刺，对前方最多六个敌人造成 520% 伤害的旋转攻击。此时他的属性已经暴涨，还有经过最近疯狂的战斗，所有的技能都已经升到了与等级同样的等级。而且他发现了一件神奇的事情，那就是后面学习到的技能升级到同人物等级之后。那么技能便会随着人物的升级，同样得到提升。此时他的战斗力一不小心就差不多又翻倍了。离开副本之后，缓一缓再进来，还是地狱难度。估摸着再刷两次地狱难度，就可以完成苏神交代的材料收集任务了。这个时候使用冷却卷轴不要太舒服。随后龙定天便离开了副本。然而画面还没反应过来，他就闻到、听到战斗的气息，到处弥漫着浓重的血腥味。按理说，副本入口处应当是最干净、最安全的地方，怎么会突然变得如此血腥？肯定有突发状况。画面轮转过来，龙定天发现自己正在被攻击。虽然攻击无效，但是他看到身边正有好几头地狱三手猎犬正在对他发动进攻。放眼望去，此时副本入口处一片狼藉，到处都是尸体，到处都是地狱三手猎犬，那数量至少有一两百只。他们整体呈包围状，将残存的人类圈在中心。不断的发起进攻，试图消灭所有人类。此时，活着的人类队伍正在疯狂的丢着技能，与地狱三手猎犬对抗。但是数量实在太多了，他们根本杀不完，也没有办法突围。妈呀，这么多猎犬，我们怕是凶多吉少了。说什么丧气话，大家团结一致，突围出去。就是就是，那帮地狱的狗崽子就会玩阴的，放出那么多他的同类过来咬我们。他们越是想要我们死，我们就偏不能如他所愿。是啊，兄弟们，跟我上。我们从前方突围出去，众人自知再这样战斗下去，估计悬了，便准备背水一战，突围出去。然而就在他们准备突围的时候，龙定天出手了，暗影加速接近向分身，双刃风暴清理掉身边的狗子，龙卷突袭冲向狗群，血雨腥风加双刃风暴，几个技能连续释放。只听见此起彼伏的狗叫声，仅仅几秒钟后，周围一圈的地狱三手猎犬几乎死绝了，仅仅只剩十几只正在与人群战斗。毕竟靠得太近，释放技能可能会误伤其他人。不是，刚才发生了什么？什么玩意？我刚才看到了什么？我不是在做梦吧？怎么地狱三手猎犬成片的死亡了？所以我们得救了吗？众人看着地上躺着的一大批地狱三手猎犬，瞳孔里面皆是震惊，一个个的目瞪口呆。除了震惊，还是震惊。你们迅速脱离战斗，那十几只狗子交给我。”龙定天开口说道。“啊，哦，好的。”众人离开突围，离开了狗群，往一旁撤离。随后，龙定天位移过去，直接一个血雨腥风全部带走。在他的面前，这些地狱三手猎犬根本不堪一击，一个个死状凄惨。自此，所有的地狱三手猎犬全部死亡。龙定天的军功勋章一直闪着光芒，通讯器也传来信息：军功满一百，升级为白色一星步兵，奖励一千点积分，五点贡献积分；军功满二百，升级为白色二星步兵，奖励一千点积分。五点贡献积分，看着信息，龙定天算是明白了为什么说在远古战场能够快速获得贡献积分。这击杀地狱恶魔不仅能够获得军功
，还有积分跟贡献积分获得。那么想要短时间累计获得一千点贡献积分，怕是稳妥了。这个地狱恶魔是个好东西啊，越多越好啊，奖励如此丰富。要不接下来就专门去猎杀地狱恶魔。军功最后停留在288点，毕竟怪只有那么多，不足以提升至三星。战斗结束之后，活着的众人不禁松了一口气。妈呀，刚才实在是太危险，一不小心我的小命就要没了啊！就是就是，还好得救了，我的老天爷啊！但是话说，这地狱三手猎犬这次的数量怎么如此多啊？平常的时候最多也就只有十几只，这次可是有着近三百只啊！难不成那地狱又要发起战争了？怎么可能？也就是狗子多了一些罢了。毕竟这是地狱恶魔最低级的怪物，数量基数非常大。我觉得现在这里到处都是如此了，怕是不安全了。好了好了，我们不要在这里猜测了，还是赶紧回去吧。就是就是，如果出了状况，城池里面的驻守军队会出面清理地狱恶魔的。众人讨论了一番之后，便陆续传送离开了。当然还有人留在这里，那些都是实力相对来说比较强的。龙定天则是稍作休整，准备再次进入地狱难度副本。第105章：神圣祭司。突然，一股强大的气势扑面而来，随后一支六个人的队伍映入眼帘。他们一出现，就引起了大家的注意，因为他们在人群中显得特别的另类。他们每个人的脚下都有一个蓝色的光环，这光环使得他们的移动速度非常快。这光环是神圣祭司，对对对，就是神圣祭司，那可是史诗级职业啊！看他们的肩上勋章就可以看出来，他们是华国人，史诗级职业啊，万中无一啊！是啊，是啊，太令人羡慕了。龙定天看了过去，居然看到了一个熟人，嘴角不禁上扬。你说好巧不巧的，居然在这里碰到了夏生生，他们是青金学府的，有华金学府的人出声说道：“青金学府与华金学府名气相当。”也属于华国的顶级学府，只是相对来说差了一点。简单来说，就是一个第一，一个第二。那么自然，大家是希望进入第一的学府，所以青金学府并没有像华金学府那般有名。当然，从青金学府里面也是有着不少强者出现的。此时，龙定天有些奇怪，为何夏生生会跟青金学府的人在一起呢？而且很明显的，夏生生只有二十多级，而他们青金学府的队伍，清一色黄金装备，显然都是三十级以上的人物。上次分别之时，夏生生还只有二十级，此时估计也不会高到哪里去。随着队伍的靠近，夏生生也看到了龙定天。只见他一脸兴奋地跑到龙定天的面前：“咦，你咋也在这？真要巧的吗？”龙定天淡淡的说道：“为了任务。”夏生生笑了笑：“那真的巧了，我也是为了任务才来这里的。”西西，让我猜一猜，你的任务是什么？是不是收集材料的任务啊？像什么元素之刃、元素之书这些？哎。似乎不对，这些对于你来说都太简单了，肯定是元素晶核，是不是？他说完，一脸期待的看着龙定天，龙定天则是点了点头。夏生生一脸的笑意，嘻嘻，我就知道被我猜中了吧？我也是这个任务哎，我也需要收集元素晶核。突然，一道声音突兀的响起，生生，不知道这位是？只见一人走了过来，看着龙定天，看穿着打扮，应该是个法师，手持法杖，但是不是一般的法师，而是史诗级职业神圣祭司。这职业除了基本的辅助技能之外，还拥有一些进攻技能。但是最重要的是，它还拥有神圣光环技能。神圣光环技能的作用是增幅、诅咒与控制，可以对己方进行大量的增幅，对敌军进行大量的诅咒，还能控制限制敌军。夏生生淡淡的说道：“他是我朋友。”神圣祭司微微点头，然后说道：“你好，我叫杨杨杨，三十级神圣祭司。”龙定天微微示意，也开口说道：“龙定天，二十三级。”暗影双刃，杨杨杨闻言不禁皱眉。职业，暗影双刃，从未听说过，而且等级只有二十三级，这么低。此时夏生生则是一脸的惊讶：“哇塞，你升级也太快了，居然都二十三级！我猜只有二十一级啊！不行不行，你都比我高了两级了，我不肯。”龙定天看着夏生生这副样子，微微一笑：“那我带你刷副本吧。”夏生生一副得逞的样子，立刻点头笑嘻嘻的：“哇，瑞古德。”此时，杨杨杨则是脸色瞬间一变：“生生，我们不是说好了一起的吗？怎么突然变卦了？”夏生生笑了笑：“那个不好意思啊，正好碰到了我朋友，他会带我刷副本的，就不麻烦你了。”杨杨杨此时脸色变得铁青，然后看向龙定天的眼神都变得不友好了。“不是，你确定？你要不要听听你在说什么？他才二十三级，好吧？二十三级能干啥？他自己刷副本都要别人带着吧？还怎么带你？开什么国际玩笑？”杨杨杨才不信，这二十三级的龙定天能够带夏生生刷副本。夏生生收起了笑容，然后淡淡开口
，这事就不劳操心了。总之谢谢你了。”龙定天他说：“能够带我，那就是可以。”话已至此，虽然杨洋洋很不开心，但是也没办法，只能狠狠地瞪着龙定天。龙定天则是一脸的无所谓，三十级的史诗级职业而已，有什么大不了的？他连二十五级副本元素据点的地狱级 BOSS 精神元素都能够一套连招带走，眼前的这个人又算得了什么？他能够跟那 BOSS 相提并论吗？他们的队伍都不够，还不是举手投足就能够灭队？周洋洋看着龙定天这副丝毫不在意的样子，心里愈发难受。但是众目睽睽之下，他也不好说什么做什么，只能将这个口气暂时先咽下。随后一个深呼吸，便再次开口：“那行，那你小心点，你记着一点，我这边随时欢迎你。”如果他实力不行，那你就趁早跑路，来我这边，我带你。夏生生笑了笑，说道：“好了，我知道了。不过怕是没有机会了，因为龙定天的实力杠杠的。”杨洋洋不再多说，直接带队进入了副本。有史诗级职业带队，肯定是噩梦级别，但最多也就是噩梦级别了。地狱难度绝不可能，毕竟地狱难度与噩梦难度根本就不是一个量级的。随着他们进入副本之后，龙定天对着夏生生说道：“那我们也进副本吧。”夏生生嘻嘻的笑着说。好嘞，又可以躺赢了。这丫头还是这副样子。要是她不懒的话，怎么可能到现在还只有二十一级呢？夏生生再次开口：“我们刷什么难度呢？困难还是噩梦啊？”这个副本的难度不小，他心里清楚。对于地狱难度，他没有想过，所以就根本没提。然后他再次说道：“想要获得元素晶核的话，噩梦难度几率高一点；困难难度的话，几率太低了。要么我们刷噩梦难度。”龙定天则是摇了摇头，说道：“我们刷地狱难度。”第106章，刷地狱难度。什么？夏生生闻言一脸的懵逼。真的假的？你不会是跟我开玩笑吧？夏生生疑惑的问道。龙定天则是淡定的点了点头。真的，我带你刷地狱难度。得到龙定天的肯定回答之后，夏生生兴奋的跳了起来。哦吼！好耶好耶！我早就想去地狱难度的副本瞧瞧了，一次都还没有去过，好奇的很啊！嘻嘻。夏生生一脸的喜悦。完全没有担心什么安全问题，也没有担心龙定天的实力是否够。他对龙定天有着一股莫名的信任，说不清道不明。元素据点副本的冷却时间为24小时，这么长的时间，龙定天可等不及。手握初级冷却卷轴的他，稳得一批，随即就使用了初级冷却卷轴，重置了副本冷却时间，然后选择地狱难度，直接就进入了副本。刚才他们的对话，周围的人自然是听到了，尤其是夏生生那兴奋的样子。叫出声来，更是引起大家的关注。随着他们进入副本之后，众人开始议论纷纷，一个个的脸上皆为不相信。开什么国际玩笑，打死我都不信，两个人能够刷地狱难度。别说是两个人，刚才那男的可是说要带女孩刷的，那就是一个人。就是就是，吹牛皮也不知道控制控制尺度，也不打打草稿，这样说出去谁会信啊？他们要是能够成功通关地狱难度，我名字倒过来写，不，我跟他们姓，我倒立吃屎，别。兄弟，不至于，不至于，你们别扯那些有的没的。我记得上次通关地狱难度的队伍，似乎是来自华金学府的神创学院的队伍。是啊，我也记得，当时他们一共是12个人，其中有6个人的史诗级职业装备全部都是最顶级的黄金级装备，他们等级也全部都是30级。对对对，然后其中有个人我印象特别深刻，是女人吧？别打岔，确实是女的，但是我不是因为她的外貌而记住的，虽然她确实长得很漂亮，身材也好。但是主要是因为他的实力而记住他的，他的职业也是史诗级职业，无敌剑姬，手持一把长剑，英姿飒爽，威风凛凛，气势不凡，汹涌澎湃。哎哎，也只有神创学院的顶级队伍才能通关，他们就两个人，简直痴人说梦，估计要死在里面了，可能连怎么死的都不知道。就是就是，说不定他们一进一出就完事了。哈哈哈，众人越说越起劲，越说越离谱，但随着时间的推移，大家也不再闲聊。开始做正经事，组队招人刷副本。地狱难度副本内气氛极其压抑。龙定天开口道：“你就跟在我身后，如果可以的话，就一直处于隐身状态，避免危险。”夏生生笑了笑，说道：“好的，好的，我就稳稳的跟在你身后。”随后，龙定天带着夏生生从森林开始一路横推过去。路上所有的怪物都只有被秒杀的份。夏生生跟在身后说道：“似乎这地狱难度很简单的样子啊。”龙定天微微一笑：“确实挺简单的。”夏生生翻了个白眼，你这话说的，不知道气死多少人。这地狱难度估计也就是对你来说不难，但是对于其他人来说简直难如登天。龙定天笑了笑，没有说话。整个副本内基本上都是夏生生的声音，因为龙定天话不多，他反正跟在龙定天的身后，啥事没有
就一直说个不停，说他离开的这几天的经历有多么多么的惨。龙定天只是一直听着，没有什么回应，只是时不时笑上一笑。毕竟夏生生说的事情确实有点意思。然后从天说到地，从南说到北，最后说到这次的任务。夏生生嘟囔着小嘴，这次的任务就是来这个副本，需要收获一份元素晶核材料，真的是要求那么高。这个材料可是只有副本 BOSS 才会掉落的，而且要至少困难级别以上才有几率掉落，几率很低的好吧？不仅如此，还有另外一个要求，就是军工要求，要求我达到白色一星步兵。哎呀，这个任务也太难做了，你带我做好不好啊？龙定天笑了笑，好，效率很高，而且有夏生生的存在，整个副本过程一点都不枯燥。没过几个小时，他们就已经杀到了城堡内。夏生生身上突然闪烁着光芒，他升级了，升到了22级。西西，居然这么快就二十二级了，跟你刷副本效率就是高，轻松愉快啊！西西，我跟别人组队不止危险，而且还累得够呛。”夏生生笑着说道，“这里有隐身的刺客。”龙定天淡淡的说道，“我看到了，就在那边。”夏生生说着指了指一处，龙定天立刻冲了过去，血雨腥风瞬间带走了所有的金元素。夏生生说道：“其实对于你来说，看得到看不到隐身的刺客都无关紧要的吧，毕竟……”你都是一刀流秒杀的呀、啊，而且还是群商技能。龙定天没有说话，只是耸了耸肩。随后两人便来到了城堡的深处，大厅，精神元素的雕像威严耸立，如同神灵一般。龙定天对着夏生生说道：“你躲得远一点，别靠近 BOSS。这 BOSS 都是范围性的控制技能，一旦中招就麻烦了。”夏生生乖巧的点了点头：“好啦好啦，我知道了，我离得远一点呐，看你表演。”夏生生随后便拉开距离，在能够目视清楚的最远距离停下了。然后默默地坐下，拿出了一块烧饼。对，就是从龙定天这边顺走的那款烧饼。龙定天见夏生生躲开后，便靠近雕像，雕像瞬间起了反应，开始疯狂的震动、破裂，恐怖的气息逐渐流出。然而还没等雕像破裂完成，龙定天就开始动手了。一连串的技能丢出，几十上百连斩的恐怖伤害直接炸裂开来，轰击在精神元素身上 ，BOSS 都来不及反应，就不甘的倒下了。根本就没有机会使出技能元素抵抗，直接秒杀。第107章地狱恶魔堵门，成功击杀33级精神元素，经验加175000。获得黄金级武器地狱元素据点匕首，获得黄金级武器地狱元素据点长弓，获得黄金级防具地狱元素据点戒指，获得元素晶核 X 2夏生生获得二转职业凭证 X 1地狱元素据点匕首，黄金级武器全属性加500。刺客类技能效果增加 50%30 级可佩戴。地狱元素据点长弓，黄金级武器，全属性加500弓箭手类技能效果增加 50%30 级可佩戴。地狱元素据点戒指，黄金级防具，全属性加200减少 20% 的技能消耗， 30级可佩戴。元素晶核，极为罕见的稀有材料，是制作各类稀有物品的重要材料之一。二转职业凭证，二转职业必需品。到目前为止。龙定天已经获得了两把地狱元素据点匕首，一件地狱元素据点铠甲，还有一个地狱元素据点戒指，等于已经凑齐了地狱元素据点的套装。别人是三件套，他呢直接上四件套，就是不知道属性加成会不会翻一番。龙定天觉得，等到他三十级后可以安排装备这一套装备，那么多的全属性增幅可是非常给力的，让他的伤害再次翻了不知道多少倍上去。随后，夏生生从远处跑了过来，在龙定天的面前蹦蹦跳跳的。夏生生兴奋地说：“我等到二转职业凭证了。”哦吼，这不是毙掉的吗？那么激动干啥？龙定天一脸懵逼的看着夏生生，他实在不明白有什么好激动的。夏生生则瞬间变了脸色，哼哼哼，你懂什么？你这样会没有朋友的，知道吗？打个比方，就这个元素据点副本，地狱难度最多容纳12人，基本上也都是12个人下的副本。然而每次通关副本是会掉落二转职业凭证，但是只会掉落一个呀。所以， 12个人当中只有一个人会获得，当然前提是他没有获得过。如果要每个人都保证获得，那么就要刷12次副本，这哪里是这么容易的事情？这可是地狱难度的副本，好吧？能够通关个一次两次是很正常的，但是想要通关12次，这简直就是开玩笑，天大的玩笑！所以这个二转的职业凭证就成为了二转中最难的一个东西。你说我该不该激动，该不该兴奋？龙定天闻言想了想，似乎有点道理，但是并没有多想。毕竟跟他也没有半毛钱关系。副本结束之后，龙定天盘点了获得的材料，苏明远交代的材料收集任务基本上已经完成了。元素之刃已经获得了11个，本来只需要10个。元素之书获得了8个
，还差两个就完成了。元素之心也获得了八个，也还差两个就成功了。至于元素金河获得了四个，需要五个，只差一个了。但是元素金河下生生也需要一个。不管怎么计算，只要再刷一次地狱难度的元素据点，就可以完成任务了。本来龙定天一开始的打算是，完成任务之后就离开这里，又寻地方升级等等。可是现在的他觉得地狱难度的元素据点副本是个非常好的选择。不仅经验高，而且奖励也高，更何况随着通关的次数的增加，副本也愈发的熟悉，那么通关的时间也会越来越短。虽然此时的他已经集齐了地狱元素据点套装，但是想了想，身边还有个下生生啊，不给他也装备一套，似乎讲不过去啊。副本结束后，龙定天拿出一个元素之心给到下生生，这个给你一个吧。下生生笑得很灿烂，那我就不客气了，嘻嘻。龙定天淡淡的点头，那我们出去休息一会，再来一次。这一次的副本。龙定天只用了五个小时，效率愈发的提高，一路上也因为夏生生的存在显得不那么的枯燥。此时副本入口处再次被地狱三手猎犬包围，所有的职业者正在浴血奋战，而这一次地狱三手猎犬的数量远比之前的更多，数百只的猎犬守在副本入口处，只要有人从副本里面出来，就立刻发动攻击。不少人一出副本就受到了攻击，不少人已经身受重伤，还有人直接被击杀。这样下去不行。我们都会死在这里的，我们需要突围出去，不可能的。你没看到空中的那只地狱恶魔吗？他不会让我们离开的。那怎么办啊？就是就是，我们怎么啊？谁会来救我们啊？等等看吧，副本里面还有人，等他们出来，我们一起杀出去。就是就是，不是还有个史诗级职业神圣祭司吗？他们的队伍足够强，或许还有一线生机。此时副本入口处有光芒出现，有人出来了。空中的地狱恶魔突然开口：“不是他们，他们身上没有地狱的气息。”杀了吧，都杀了吧！哈哈哈，他们还没有被传送出副本，就遭受到了地狱三手猎犬的进攻，顿时听到一声声的惨叫。杨杨杨还没出现，就听到了动静，闻到了气息，瞬间释放技能，光环瞬间出现在所有队友的脚下。技能防御光环，一道道蓝色的光环出现在众人脚下，将地狱三手猎犬的攻击隔绝开来。什么？居然有这么多的地狱三手猎犬？这里到底发生了什么事情？杨杨杨顿时震惊了，他是第一次见到如此多数量多地狱三手猎犬。虽然说这是地狱恶魔里面最低级的怪物，但是也架不住数量多啊。这里至少有五六百只，只会更多不会少。小心空中！突然有人一声大喝，杨杨杨离开抬头一看，只见一只地狱恶魔朝着他飞速而来，他立刻后撤，随即使出技能建立数个护盾。下一秒，地狱恶魔就到了他的面前，狠狠地发出一次攻击。呵呵，你突破不了我的防御的。杨洋洋一脸自信地说道：“结结结，受死吧，蝼蚁！”地狱恶魔则是一脸的狰狞。然后等到攻击到来之际，杨洋洋的神色顿时大变。第108章，军功多多。他一直以来未知自信的光环与护盾，居然毫无作用。他们在地狱恶魔的攻击之下，瞬间破碎。只见地狱恶魔一击重击在杨洋洋身上，他整个人瞬间倒飞出去数十米，落地之后还翻滚了好几米才停下。仅此一击，虽然他没有被击杀，但是已经身受重伤，失去了战斗力。他狼狈地躺在地上，无力爬起，口中满是鲜血，脸色难看得很。不仅难看，而且恐惧。队伍里的奶妈立刻给到治疗，但依旧效果甚微。这一击实在是太可怕了，差点救了他的命。这这这这真的是史诗级职业吗？为什么如此的菜？就这一击，差点要了他的命。到底是他太菜，还是地狱恶魔太强？众人议论纷纷。随着地狱恶魔的从天而降，众人不断的丢出探测术。我滴个乖乖，这地狱恶魔居然38级，这尼玛还怎么打？本来地狱恶魔就比同阶的怪物要强上不少，这一下还高出那么多级，那还打个锤子？就是就是，这一次怕是要栽了。大家一个个都面露担忧之色。此时那地狱恶魔悬浮在空中，一脸的狰狞。他冷笑道：“结结结，居然是史诗级职业神圣祭司，这一次赚大发了呀！准备受死吧！”蝼蚁，此时杨洋洋缓过来之后，立刻使用了一个东西，类似信号弹。嗖的一声，一道光冲上了天空，炸裂开来。然后他喊了一句：“大家伙一定要坚持住，很快就有人来救我们了。”地狱恶魔则是开口：“坚持，我倒要看看你们拿什么坚持，都成为我的养料吧，好鲜活的生命啊！”结结结！就在此时，副本的入口处再次发出光芒，意味着又有人出来了。下一秒，那地狱恶魔瞬间暴怒：“是你！”就是你，你身上有我族的气息，如此浓重，就是你杀了我的孩子们，我要你偿命，拿命来！说完之后，他便径直冲了过去。
。龙定天还在传送过程中，就听到什么叽里呱啦的声音，然后眼前一黑，似乎有什么东西挡住了他的视线，似乎受到了攻击。地狱恶魔看呆了，为什么他的攻击无效？怎么落在这个人类的身上，居然毫无作用？不仅地狱恶魔看呆了，杨洋,洋洋也看傻了。这尼玛怎么回事？你打我那么使劲，打这小子轻轻一击，他娘的，你是不是脑子有病？此刻龙定天看清楚了情况。眼前似乎是一只地狱恶魔，长着翅膀，然后长着三个狗头，实在是丑陋无比。简单来说，就是那个地狱三手猎犬的升级版，从狗变成了人形，然后加装了一双翅膀，这简直了，太恶心了。此时，地狱恶魔还在疯狂地攻击着龙定天，不可能，绝对不可能！为什么？为什么会这样？为什么我的攻击会失效？为什么？地狱恶魔的脸愈发狰狞，怪物愈发疯狂，魔杖。龙定天则是一脸无语的看着这丑陋的地狱恶魔，他不累吗？别人看都看累了，这不是自讨苦吃吗？明知攻击无效了，还不信邪？早就听说过地狱恶魔脑子不好使啊，不对，是没脑子，真的是百闻不如一见。龙定天扭动了一下脖子，准备动手了。不止眼前这只地狱恶魔，身边还围着数百只的地狱三手猎犬，这都是活生生的军工啊，得赶紧收到口袋里。龙定天先丢了一个探测术到面前的这个傻的地狱恶魔，地狱三手猎犬首领，低阶恶魔，等级三十八级，体质一万，力量一万，智力三千，敏捷一万，技能疯狂连击，飞翔致命一击，果然是这群狗狗的头头。三十八级，这等级可真不低，就算是低阶恶魔，那属性也不会差。比起同等级的人类来说，那属性不知道高出多少。可就算如此，依旧奈何不了人类，因为人类拥有许多的技能，还有装备，还有道具，另外还有人类团结配合，各个职业搭配，使得整体的实力很强。这也是为什么这么多年以来，地狱恶魔依旧无法奈何人类的根本原因所在。开始了，龙定天说完便动身了，暗影加速，镜像分身，流云刃斩，三个技能瞬间使用，二十连斩的爆炸伤害直接输出在地狱恶魔的身上，手起刀落，地狱恶魔瞬间死亡。成功击杀38级地狱恶魔，经验加 380000， 军功加 60， 获得地狱气息。经验与军功因为组队，龙定天与夏生生对半分。此时得到提示的夏生生心里开心的不要不要的，这可是60点军功啊，要击杀60只地狱三手猎犬才行啊。此时龙定天已经变成了四星步兵，夏生生同样一击变成了一星步兵。下一秒，龙定天再次动身，一个龙卷突袭就冲进地狱三手猎犬群，技能。双刃风暴，技能血雨腥风，疯狂的收割着地狱恶魔的生命，疯狂的获取着军功。由龙定天带头击杀地狱三手猎犬之后，在场的众人立刻发起了反击的号角，没有用多长的时间便消灭了所有的地狱三手猎犬。此时副本入口处又恢复了往常的平静，过不了多久，所有的尸体便会被战场所吞噬，似乎这里什么都没有发生过一样。这些被吞噬的尸体不断的为这片奇怪的土地提供能量。源源不断地生出各种各样的怪物。战争结束之后，大部分的人都没有离开这里，大家都回到副本入口处，升起篝火围坐下来。那个家伙可真厉害啊，居然能够一招就击杀那只地狱三手猎犬首领。不知道他是本事实力强劲，还是有专门克制地狱恶魔的技能。就是就是，要不是有他的出现，我们怕是要凶多吉少了。呸呸呸，别瞎说，怎么可能？就算是死，我拼了命也要拉近可能多的地狱恶魔一起死。众人正在谈论着刚才的事情。突然，有一道道强大的气息靠近他们。第109章《涅槃之魂》，快看，是护卫队！远古战场的护卫队来了。众人感受到强大的气息之后，有人指着气息的方向大喊着：“杨洋洋，刚才在受到攻击之后，释放过求救信号。”镇守远古战场的护卫队收到信号之后便赶了过来。一整支队伍搭配非常齐全，输出、肉盾、奶妈、辅助都有，一共是十个人，两个肉盾，两个法师。两个射手，两个奶妈，两个辅助，每个人的等级都在四十级以上，都是二转职业者。整体的战力非常的可怕。看着现场堆积如山的地狱三手猎犬的尸体，护卫队满眼皆是震惊，因为这里的尸体数量绝对超过五百具。等到他们抵达副本入口处，带队骑士开口说道：“刚才是你们释放的求救信号吗？”“是我。”杨洋,洋洋开口说道。“刚才发生了什么？这里怎么会如此多的地狱三手猎犬？”是有高级职业者路过吗？带队骑士开口问道。杨洋洋则是一五一十的把刚才发生的事情都讲了出来。这里这么多人，这种事情当然得如实交代。
待对骑士闻言之后，则是一脸不相信的看着龙定天。在他的眼里，龙定天的屏蔽令牌毫无作用，二十三级的等级职业暗影双刃一览无余。这个仅仅只有二十三级的暗影双刃职业者，居然如此厉害，凭借一己之力能够消灭如此多的地狱恶魔，他是怎么都不敢相信。这个事情完全超出了他的认知。但是面前的一切，所有的事实，四周的如此多的地狱三首猎犬的尸体，甚至还有一个地狱三首猎犬首领的尸体。这些一切的一切，又令他不得不相信。随后，他又与杨洋洋交流了几句，便来到了龙定天的面前。而当他一眼看到龙定天已经是五星步兵之后，眼里不禁露出一些欣赏之色。所有的一切都可以作假，但是只有这军功勋章不会。这可是实打实的五星步兵啊，需要整整五百点军功才能够达到的五星步兵。这就说明了他已经击杀了非常多的地狱恶魔。有军功在身的职业者就足以令人尊敬，更何况龙定天现在还只有二十三级。就已经是五星步兵了，许多人在三十多级的时候，基本上都还是两星步兵而已。你很不错，带队骑士对着龙定天赞赏道。龙定天则是一本正经的说道：“这是应该的。”哈哈，很好很好，小伙子以后定会前途无量。我们走，带队骑士大笑着说道：“这里既然已经没有了危险，那么他们也该回去了。他们虽然离开了，但是还会有着其他人会赶来的。这些人除了远古战场的护卫队，还有一些在附近的队伍等等。”只要他们看到求救信号，都会赶来救援的。这就是人类，人类的团结，人类的信念。人类只有团结一致，才能够共同抵御异族的入侵。果然，没有过多久，就有着一支又一支的队伍赶来救援。龙定天的心里突然感觉到了一阵的震撼，感受到了那股信念。其实换作是他，也是一样的。如果看到求救信号，那么他也会立刻赶过去。毕竟，人类想要长久的生存下去，必须要团结一致。若是人人都自顾自的，那么迟早会被异族消灭殆尽，一只又一只的赶来，在发现没有危险之后，有的立刻离开了，但是更多的则是原地休整了。没过多久，副本入口处就变得热闹非凡。突然，一股强大的气息出现，只见天空中出现了一道火红火红的光芒，居然连他都来了。是啊，是啊，那可是华金金家的公主啊，金应荣，同样是史诗级职业，火毒法师。龙定天闻言抬头望去。发现空中有着一个职业者正在飞速靠近这里，气势非凡。他的到来瞬间引起了大家的关注。只见他一个人悬浮在空中，四周有着几颗火球围绕着他旋转。那火球不同于一般的火球，红中带绿，绿中带黑。火毒法师意味着就是火中带毒。这个职业的实力极为可怕。他悬浮于空中，低眼看了看下面，发现已经没有危险，看了一眼便转身离去。在场的大多数人都在看他，眼里几乎都是充满了爱慕。迷恋、喜爱，因为金应荣除了实力强劲、背景深厚之外，就是她的外貌非常的漂亮，身材非常的完美，可以说她就是大家心目中的梦中情人，只可远观的高冷女神。龙定天也看了一眼她，发现她居然已经是黄色少尉，而且已经五颗星了。五星少尉，那么就说明他已经击杀了数量非常多的地狱恶魔，不应该啊！金应荣女神不应该出现在这里的，平时她都在战场深处的，她似乎在寻找着什么东西吧。不然不会跑到这一块区域，估计是涅盘之魂吧。涅盘之魂，哦，怪不得呀。涅盘之魂可是非常稀有的物品，所有的职业者在进行二转的时候，有机会提升自身职业的品级。简单来说，高等职业可以提升一个品级，达到稀有职业，亦或者稀有职业可以提升至史诗级职业。而这涅盘之魂可以增加这提升品级的成功率，据说可以提升至三分之一的几率。相对于没有东西的职业者，那中彩票一般的几率来说。实在是差别太大了。当然，如此效果好的东西，获取难度也是非常难的。掉落途径本来就很少，几率更是感人。其中一个途径，就是在远古战场的深处，有着普通的战场怪物，击杀有几率掉落，但是几率非常非常的低，几率近乎于零。另外一个途径，就是击杀远古战场主宰，这个是必掉的。但是远古战场主宰是世界级 BOSS， 除了很难出现之外，而且非常难击杀。提升品级，难不成在史诗级职业之上？还有等级吗？龙定天不明白，因为他的脑子里就只有这么多的知识点。史诗级职业就已经是最强的存在。夏生生突然开口道：“我到时候也要去寻找涅盘之魂，你带我一起去找好不好啊？”龙定天点了点头。说实在的，提升职业品级，龙定天也有些心动。虽然拥有超神级天赋的他已经近乎无敌，但是谁不想要变得更加强呢？第幺幺零章，疲劳药水，一切是了。龙定天打算再刷一次地狱难度的副本，但是此时已经身心疲惫，需要休息了。
。夏生生似乎看出了龙定天的疲惫，是不是觉得非常的累，想要休息了？龙定天点了点头。夏生生嘻嘻一笑，我这里可是有个好东西哦，吃了就不累了，你要不要试试看？龙定天一脸的疑惑，嗯。夏生生神秘一笑，然后手中出现一瓶药水，那给你试试看。龙定天接过药水查看，疲劳药水使用之后可以消除疲惫，持续时间24小时，长期使用。可能会对身体造成不良的影响。夏生生笑了笑，继续说道：“喝了疲劳药水，你就不会觉得累了。但是这个东西肯定不能长期使用啊，就是随便用个几次还可以的。这可是非常珍贵的东西哦，外面可买不到的哦。居然还有这种东西，龙定天还从未听说过，在交易所里面也从没有见过类似的东西。”龙定天随即就喝下一瓶药水，只感觉原本很是疲劳的身体瞬间恢复了精神，整个人都感觉暖暖的。夏生生笑了笑。嘻嘻，这个效果是不是很不错呀？龙定天点了点头，确实还不错。随后两人便各自使用了冷却卷轴，再次进入了地狱难度。第三次进入副本，龙定天已经熟门熟路了，速度极快，效率再次得到提升。此时华金学府苏明远的住所，苏明远跟于建安一就坐着喝茶。苏明远一脸期待的看着于建安问道：“老于呀、啊，怎么了呀？”于建安喝了口茶，缓缓道来：“龙定天这小子好得很，不仅升到了二十三级。”而且击杀了大量的地狱恶魔，此时已经是五星步兵了。苏明远一脸的震惊：“二十三级了啊，升级速度还可以，还有什么五星步兵了？什么？这进去才多长的时间，还不到两天吧，居然五星步兵了，这速度也太快了吧！”于建安淡淡的道：“有只地狱三手猎犬首领带着几百只地狱三手猎犬骚扰人类，正好碰到了龙定天这小子，这小子真够可以的，直接全部击杀了。”苏明远闻言再次震惊：“不是吧？”连地狱三手猎犬首领都被他杀了，这地狱三手猎犬首领可不是一般的地狱三手猎犬可比的，不仅等级达到了38级，而且属性也高出了不少。另外一个是这怪物它会飞，又有如此多的狗崽子手下，可能对于其他的职业者来说，这是非常棘手的存在，但是对于龙定天来说都一样，全部都只有被秒杀的份。苏明远突然转移了话题，这一次的职业联赛准备好了吗？于建安说道：“准备好了，这两天就通知下去。”苏明远笑了笑，说道：“这一次的职业联赛肯定会非常有意思的。成功击杀33级精神元素，经验加175000获得黄金级武器，地狱元素据点匕首，获得黄金级武器，地狱元素据点长剑，获得黄金级防具，地狱元素据点软甲，获得元素金和 X 2夏生生获得二转职业凭证 X 1地狱元素据点匕首，黄金级武器，全属性加500。刺客类技能效果增加 50% 30之级可佩戴。地狱元素据点长剑，黄金级武器，全属性加500战士类技能效果增加 50% 30之级可佩戴。地狱元素据点软甲，黄金级防具，全属性加200减少 30% 的控制效果， 3 0级可佩戴。元素晶核，极为罕见的稀有材料，是制作各类稀有物品的重要材料之一。又出了一把匕首，龙定天直接将匕首跟软甲给了夏生生。毕竟对于他已经没用，给到夏生生可以准备集齐套装。BOSS 死亡之后，龙定天的身上闪烁着光芒，他又升级了，二十四级了，再次升级。夏生生一脸的笑意，哇塞塞，你又升级了呀？你这升级速度也忒快了吧？别人这回才十六级上下吧，你都是二十四级了，这差距实在是太大了吧？别人怕是要给你吓死。按你这个速度，估计要不了多久，你就能够达到三十级了。龙定天笑了笑说道：“快点才好啊。”有实力才有底气说话。随后两人便离开了副本，打算在外面先歇会儿，吃点东西。突然，有着一支气势磅礴的队伍来到了副本入口处。他们穿着统一，服饰不像华国人。龙定天瞧着有点眼熟，应该是的倭国之人。整整十二个人，每个人都身穿黄金级的装备：两个骑士，两个奶妈，两个辅助，两个射手，三个法师，外加一个刺客。是倭国之人。十二个人，看来。他们是要去地狱难度副本，看这人数，看他们的气势、架势，肯定就是冲着地狱难度去的。地狱难度虽然很难，但是获得的奖励也非常的好啊。就是就是，别的不说，就光那地狱元素据点的装备就非常惹眼人馋。收集齐三件套之后，还可以凑成套装。那套装激活成功所附加的属性非常可怕。那地狱难度可不止这个地狱元素据点的装备，还有二转职业凭证呢。这东西也是非常的珍贵。是啊。迄今为止，不知道多少人因为缺少这个二转职业的凭证而被卡住任务。就算奖励如此丰富，但是队伍非常难找啊！想要刷这个副本，也就只有他们固定的职业队伍才有可能。
。哎，话说你们有没有听说过有个特殊的称号？据说只有单刷地狱难度副本的人才能够获得。听说过啊，但是这个称号是人能够获得的吗？就是说啊，这个称号要求单人通关地狱难度，根本就不可能做到啊。这个称号可是比其他的任务奖励都要难为难得啊。如果真的有这个称号，真的不知道谁能够获得啊。这个称号的奖励肯定非常好啊。众人讨论的很激烈，龙定天跟夏生生听得清清楚楚。夏生生很是好奇的凑到龙定天耳边问道：“他们说的是真的吗？真的有那个称号吗？”因为夏生生知道龙定天之前单刷过地狱难度的副本了。如果真的像他们所说的那样，那龙定天肯定也就获得称号了。第111章一道军令出，华国军人归。龙定天点了点头，确实有特殊称号，叫做元素猎人。夏生生闻言不禁眼睛一亮，居然。称号有没有什么特殊加成啊？龙定天淡淡的道：“全属性增加500所有技能冷却时间减少 50% 我去，真的假的？这么厉害的吗？突然好羡慕，好嫉妒哎！我也想要啊！夏生生听到称号属性的，瞬间惊声尖叫着：“全属性增加500点，这个加成就不得了了！再加上所有技能冷却时间减少 50% 更是强的令人发指。这些加成顿时可以另一个人的战力提升不少。”龙定天认同的点了点头。此时，倭国之人突然向着他们两人靠近。龙定天与夏生生注意到之后看去，发现来者有些面熟，是那个人，那个阴险的隐忍者。夏生生有些愤怒的指着带队的倭国人。龙定天一步向前，站在夏生生身前，小心，善者不来，来者不善。上一次因为在外执行任务，因为任务要紧，并没有跟这个隐忍者纠缠。然而，这次在这远古战场，可就不一样了。若是对方挑衅在先，那么就怪不得他了。倭国带队的人就是之前那隐忍者，那次在精灵岛他任务失败，已经让他很丢脸了。他与龙定天之间的仇，于院早就那个时候就结下了。显然这次在远古战场，他们也并没有顾忌。倭国的队伍在距离龙定天与夏生生还有几米的地方停下了。他盯着龙定天看，却发现自己的探测术失效了。龙定天身上的屏蔽令牌起作用了，说明他们之间的等级相差不大，在十级以内。想当初在精灵岛的时候，龙定天还不到二十级。应该说才只有17级，而现在他明显已经达到20级以上，而且能够进入这远古战场等级，肯定不会低到哪里去。如此快速的升级速度，虽然令隐忍者感觉到震惊，但是更多的是怨恨与仇视。隐忍者稳住情绪，开口道：“倭国30级隐忍者，坚冰国子。”龙定天也是礼貌的回应：“华国24级暗影双刃。”龙定天听到龙定天只有24级之后，倭国之人一个个都哈哈大笑，嘲讽着龙定天。只有坚冰国子一脸的担忧，他确实没有想到龙定天的升级速度居然如此之快，才过去没有多少的时间，龙定天居然从17级升到了24级，这样的升级速度实在是堪比光速，不禁令他感受到了一丝威胁。如果这一次不能将龙定天处理掉，怕是下次再见就更难了，说不定下一次见到的时候，龙定天已经比他等级还要高了。既然两人已经结下梁子，那么就要处理干净。这一次，他带着如此精锐的队伍。一定要想办法处理掉龙定天，但是在众目睽睽之下，显然是不可能。随着倭国之人的靠近，华国这边人也全部盯着倭国人，他们想要当众动手当然不可能。坚冰国子的心里虽然百般的不愿意放弃，但是眼下的情况也不得不放弃。若是被在场的众多华国人围攻，那么他们这个队伍怕是都要留在这里了。随后，他便强忍住了心中的念头，对着龙定天说道：“我们职业联赛上见真章，希望你能够扛得住我的攻击。”可千万不要让我失望！坚冰国子说完之后，便带队进入副本了。龙定天也能理解倭国之人为何不动手，毕竟这里的人太多了，各个国家的都有，确实不方便动手。而且华国人占据大部分，他们要是动手，怕是会被围攻致死。随着倭国人的离开，副本入口处再次恢复了平静。夏生生继续与龙定天聊着，说起来，职业联赛就快要来了，到时候我们一起报名去参赛啊！龙定天笑了笑。但是我们人数不够参加团体赛啊！夏生生说道：“呆子就是呆子，就你这实力担心什么嘛？随便拉几个人来凑个数不就得了？你负责输出，我们负责吃瓜就行了。”哎，对了，那个除了团队赛，还有个人赛呢，你可一定要报名，你可不要错过冠军的丰厚奖励。喂，龙定天点了点头。职业联赛是全世界的重量级赛事，每四年举行一次，每次的举办国都不一样。参加比赛的职业者主要是以输出类职业者为准。但是辅助类职业跟生活类职业依旧有着属于他们的比赛，当然了，最有看点的自然是输出类职业的比赛。
，比赛类型非常之多，个人赛、团队赛、擂台赛、挑战赛等等。今年的职业联赛有些特殊，因为举办国正是华国，华国可是东道主，而华国身为大国，举办的职业联赛自然规模相当之大，所以便会吸引着全世界无数有能力的职业者前来。突然，所有的华国人的军功勋章发出了耀眼的光芒，似乎是群发重要消息。全是军令，很少会有军令发出的。难不成是发生了什么大事？到底发生什么事情了？不会是地狱恶魔发起大战了吧？众人讨论着，紧接着一道威严的声音传出：“所有华国军人回城池集合。”远古战场内的所有华国军人都收到了军令通知，他们二话没说，立刻使用传送石返回城池。无论他们在副本内还是副本外，无论是什么的情况，没有丝毫的犹豫，立刻服从军令。这就是华国人。华国的信仰，不到一分钟，副本入口处已经没有华国人的身影。一道军令出，所有华国军人集结，居然全部都回去了，速度居然如此之快，这就是华国人吗？这就是华国军人吗？真的是厉害！若是我们收到召唤，还真的不一定都会回去。愿不愿意全凭个人？其他国家的人还在说着风凉话。下一秒，他们同样收到了各自国家的召唤，然后瞬间他们打了自己的脸，生疼的很。他们也全部传送。回到了自己国家的据点，龙定天跟夏生生回到了城池内。此时城池内已经有非常多的人了，然而光芒还在不断的闪烁，说明有着不少人正在传送回来。大家的脸上都是凝重之色，知道这样的军令放出，必定要出现大事。到底是发生了什么事情？龙定天一脸的疑惑。第幺幺二章，地狱恶魔大军。几分钟后，所有的传送结束，随后整个城池被一个护盾包裹住，一道威严的声音响起。地狱恶魔发动战争，三十级以下的全部上城墙。紧接着，所有三十级以下的职业者都被传送到了城墙之上。三十级以下的职业者不可出城战斗。三十级以上的职业者出城战斗。现在开始组队。那道声音再次响起。三十级以下的职业者确实在远古战场这地方很危险。等级、装备、技能等等，全部都与三十级以上的职业者差距较大，所以这是在保护三十级以下的职业者。城墙的众多职业者开始自由组队，大家都寻找着熟悉的人组队。龙定天自然只跟夏生生组队。其实龙定天组队与否都一样，个人实力足够强，而且他是刺客类职业，若是无法出城，那么也就没什么战斗的机会。同样的，夏生生也是刺客，三十级以下无需出城战斗，根本就没有什么危险性。可以说，近战类的职业都无人组队，落单了，因为不能出城，那么等于没有战斗力。而三十级以上的职业者都是组好了队伍。队伍配置合理，肉盾、辅助、输出搭配，落单的职业者基本上没有。此时城池的空中悬浮着一个人，那人便是之前见过的金应荣，单人成组，悬浮于空中，四周漂浮着红色的火球，高高在上，傲视所有人。有点奇怪的是，看了看四周，并没有发现有完成二转的职业者，或者说没有见到过有四十级以上的职业者。此时，金应荣便是这里的最高级三十九级火毒法师。史诗级职业者，实力强大无比。突然，城池中心出现了一个高大威猛的男人，刘建军，六十级军队统领。军队统领是史诗级职业，这个职业平日里并没有什么用处，但是在战场上将会发挥出极为强大的作用。他的增幅不同于其他辅助职业，其他的辅助职业都是一个个的给职业者加持辅助状态，而军队统领一个技能丢出，就是整个军队全员增幅。刘建军举起长枪，大喊道。大家随我加入军队，共同抵御外敌入侵。此时，所有人收到了加入军队的邀请。这一刻，自然没有人会拒绝。一瞬间，所有人组成一个军队。军队已经组建成功。我为军队统领，现在起，大家皆为一体，不会误伤。军功统一收集，战后由我统一分配。按大家的实际表现，现在开始战斗。所有人不得畏手畏脚，放开大胆的战斗，让地狱恶魔见识见识我们华国人的厉害。说完之后。刘建军用力将长枪往天上一举，技能全面增幅，一瞬间，所有人的身上亮起了一道红色光芒，所有人的属性直接增加 50% 龙定天见状不禁有些震惊，这军队统领一次性居然可以增幅整支军队，完全不同于别的辅助技能，极限防御。一瞬间，所有人的身上亮起了一道白色光芒，所有人受到的伤害降低 50% 这两个技能增幅一上，所有人的战力立刻提升好几倍。整支军队的战力瞬间上升不少，状态全部加持完成。三十级以上的职业者开始被传送至城池内外的各个地方。
，所有的近战类职业被传送至城外战斗，远程职业与辅助类职业则是留在城内。一切准备就绪。然后下一秒，目测近千米外的一处地方突然冒出大量的黑色雾气，那便是地狱恶魔的气息。紧接着，数以万计的地狱三手猎犬从雾气中快速跑出，他们疯狂地朝着龙定天他们所在的城池奔来，一脸的狰狞之色。在地狱三手猎犬之后。出现了少数的地狱三手猎犬首领，他们挥动着翅膀，瞬间加速冲到队伍的前方，带领着地狱三手猎犬发动进攻。地狱三手猎犬基本都是三十、三十一级，而首领则是三十六级到三十八级不等。面对如此多数量的地狱恶魔，在场的所有职业者心里都有些不安，毕竟这是他们第一次见到数量如此庞大的怪物群。他们平时也就打打野怪、刷刷副本，一次性最多也就见到几百只的怪物。哪里像现在一次性见到上万头的怪物？没过多久，地狱恶魔已经杀到城池外，所有的近战职业立刻上前抵住怪物。城内的远程职业同时发动攻击，法师技能与射手攻击铺天盖地的落在地狱恶魔身上。辅助职业不断的加持状态，不断的治疗着近战职业，偶尔控制一下地狱恶魔。金银荣悬浮空中不断的释放着技能，一个接一个的大火球丢出，砸到战场上，瞬间击杀十数只地狱三手猎犬。他不仅等级高。装备好，技能伤害高，再加上加持，自然一击就能击杀。结结结，这女娃娃好生厉害，一下子就能击杀那么多我的孩子，有意思，有意思极了！兄弟们，跟我一起上，拿下他！我们哈哈哈哈！一道道的笑声传出，好几只地狱三手猎犬首领飞向金应荣，一瞬间，他们与他纠缠在一起，他便难以出手对付战场上的地狱三手猎犬。此时，龙定天站在城墙上也发动不了什么攻击，谁叫他是近战职业呢？不能像法师啊，射手远程进攻，唯独一个远程技能就是闪光爆弹，技能暗影加速，技能镜像分身，技能闪光爆弹。龙定天试探性的丢出技能，砸到战场上的地狱三手猎犬堆里，瞬间收割了六加六等于十二只的怪物，秒杀。技能伤害高的离谱，地狱三手猎犬面对龙定天的攻击只有被秒杀的份，就算是地狱三手猎犬首领也是一样，都是被秒杀。技能冷却时间三十秒。这就很尴尬了，已经减少了 50% 的冷却时间，还有那么久的时间，我去，那哥们是什么技能？一个技能丢出，瞬间秒杀了12只地狱三手猎犬啊！就是就是，那伤害怎么如此高啊？居然跟金应荣的攻击不相上下。龙定天， 2 4级，暗影双刃，这个职业没有听说过啊，新的职业嘛。还有他这个职业应该是刺客吧？居然还有如此强力的远程攻击技能，真的不得了。但是似乎他的技能冷却时间较长。短时间内释放不了几次，就是啊，不然就非常可怕了。突然，龙定天转身对着城池中心的刘建军说道：“刘统领，我申请出城战斗。”第113章，仅凭一人之力。刘建军的目光落在龙定天的身上，所有人的注意力也短暂的聚焦在他的身上。刘建军思考了片刻，虽有犹豫，但是最终点头答应了，申请通过。夏生生虽然知道龙定天实力很强，但是这次地狱恶魔入侵的数量非常可怕，他的眼里皆是担忧。但是依旧没有阻止龙定天，只是说了句“一切小心”。龙定天点了点头，放心吧。随后，龙定天便直接跳下了城墙，加入了战斗。许多人看着他的举动，很是不解：为什么他要出城战斗啊？他只有24级啊！是啊，他还是刺客职业，很危险啊。但是刚才他的远程攻击技能伤害非常高啊，瞬间秒杀了十多只地狱三手猎犬。或许他的近战技能更加强劲吧。管他呢，既然军队统领同意了他出城。那自然是有他的道理的，龙定天自然不会管他们说什么。技能龙卷突袭，技能双刃风暴，技能血雨腥风。一瞬间，龙定天就冲进战场，造成爆炸的伤害。一条直线过去，带走几十只地狱三手猎犬。啧啧啧，这小子够厉害，兄弟们一起上拿下他。这小子的血肉肯定很美味。阴冷的声音传来，一只地狱三手猎犬首领迅速朝着龙定天攻来。龙定天看都没看他一眼。一个流云刃斩丢出，只听见一个声惨叫，他被瞬间秒杀。下一秒，龙定天直接朝着刚才说话的几只地狱三手猎犬首领的方向冲去，龙卷突袭而去，双刃风暴接血雨腥风，直接收割了所有的怪物。紧接着，闪光爆弹丢出，再次收割十二只地狱三手猎犬。无差别的攻击，只要出手就能秒杀怪物。无论是最普通的地狱三手猎犬，还是他们的首领，都是一击必杀。龙定天的一套技能下去就能够收割四十只地狱恶魔，技能冷却时间几乎没有，一分钟的时间就收割了两千多只地狱恶魔。
。在众人的震惊的注视下，成批成批的地狱恶魔被击杀，用不了几分钟就能够清理掉战场上所有的地狱恶魔。三分钟后，整个战场上超过半数的地狱恶魔已经被击杀。龙定天一路横推，只要他出现的地方，所有的地狱恶魔就会死亡。这人到底是谁啊？他的技能伤害都好高啊！所有的怪物在他手上都只有被秒杀的份了、啊。就是啊，就连地狱三手猎犬首领也一样，仅此一击就能够要了他的命。这实力实在是太可怕了呀！你们看他的身后有着一个分身，他释放技能分身同样会出手，这样等于一次释放了两次的技能。是啊，是啊，这里击杀怪物的效率大大的提升了。我的天呐，有他一个人就足够了。我们似乎是多余的。这职业实在是太强了吧！暗影双刃，怎么能够强到这种地步？夏生生看着龙定天英勇击杀怪物的样子。还有众人惊讶地讨论着他，心里开心的不得了，脸上都是笑容。两分钟之后，龙定天独自一人站在战场中心。此时他的身旁已经空无一物，不止如此，整个战场都没有了地狱恶魔。悬浮在空中的金印荣也不禁多看了几眼龙定天。此时那黑色雾气再次翻腾，一道阴冷的声音传出：“原来是你呀、啊！前面两次的小崽子都是你杀的，我记住你了，下一次我一定要杀了你。”华国的二十四级暗影双刃龙定天。你死定了！龙定天面对黑色雾气内的威胁，毫无感觉，直接无视，然后快速的朝着黑色雾气所在的方向位移着。不是，他要干什么？他往那边冲是怎么回事？他不会是想要对那黑色雾气动手吧？那里可是地狱魔王搭建起来的传送阵啊，远不是我们这些低级职业者可以对抗的呀。没过多久，龙定天便冲到了黑色雾气面前，朝着里面就丢出几个技能：流云刃斩、双刃风暴、血雨腥风、闪光爆弹。叠加镜像分身的技能释放，瞬间打出巨量的伤害。黑色雾气遭受到攻击之后，瞬间剧烈的翻腾，雾气都变淡了不少。黑色雾气内再次发出愤怒的声音：“人类，你在找死！我要杀了你！我要杀了你！”龙定天依旧没有理会，只是摇了摇头。果然，这样的攻击是伤不到他的。对方的等级实在是太高了，这样的伤害或许对于三十杠四十的级的怪物来说已经非常可怕，但是对于地狱魔王来说，依旧不够看。甚至连那传说阵法都没有破坏掉。突然，黑色雾气内伸出了一只大手，朝着龙定天就是一巴掌扇了过来。在大手出现的瞬间，龙定天感受到了无比的压迫与恐惧，立刻后撤。但是后撤的速度远远赶不及那大手的攻击速度，仅一瞬间，攻击就落在了龙定天的身上，无限闪避起了作用。这一次的攻击落空，但是龙定天心里的压迫感与恐惧依旧没有消散。嗯，攻击居然无效，原来如此。人类，你这技能好生厉害啊！可惜你遇到的是我，受死吧！结结结！黑色雾气内再次传出阴冷的声音，那只黑色大手再次出现，直接成张开状，就要抓住龙定天，想要一把捏碎他。龙定天突然感受到了一股危机感，似乎这一击下来就能够要了他的命。突然间，城池内发出一道极为耀眼的光芒，瞬间笼罩着龙定天，在大手攻击到他之前，将龙定天传送回了城池。然而，大手并没有就此放弃，直接冲着城池发动攻击。攻击落在城池的护盾上面，发出剧烈的声响。护盾发着光，但是毫无影响。随后，城池内再次发出一道光芒，径直的射向黑色雾气内。只见那黑色雾气内发出一声惨叫：“龙定天，我记住你了，我一定会杀了你的。这次就先放过你，我还会回来的。”阴冷的声音再次传出，但是虚弱不少。随后，那黑色雾气便逐渐消散，最终如同不存在一般。第幺幺四章，军功分配。随着战斗的结束，城池外的护盾慢慢消散，所有职业者们都松了一口气，开始攀谈起来。这一战没有出现任何的伤亡，而且战斗结束的如此之快，全都是因为龙定天的存在。所有人在看向龙定天的时候，眼神里皆是认可。龙定天的实力实在是太强悍了，但是有的人却不这么认为，比如那史诗级职业者神圣祭司杨洋洋，在这场战斗中，他也拼了命的厮杀奋战。也出了不少的力，虽然跟龙定天比起来根本不值一提，但是与其他职业者相比，已经很是优秀。这本该是属于我的荣耀，都怪你，都怪你，这么快就杀死了所有的地狱恶魔，我一定要拿回属于我的荣耀。等下次，我一定要你好看。杨洋洋此时已经更加的怨恨龙定天，他的心里好恨啊，他恨那地狱魔王的一击没有击杀龙定天，他恨龙定天抢夺了本该属于他的荣耀，他恨夏生生在龙定天的身边有说有笑，他恨所有的一切。几分钟后，那道威严的声音再次响起。战斗已经结束，现在开始分配军功。此战共击杀地狱三手猎犬两万头，地狱三手猎犬首领一百个。
，共计三万军功，每位职业者平均分两万五千点军功，那么每人获得二十五点军功，余下五千点军功，金应荣获得一千点军功，龙定天获得四千点军功。所有人这样的分配都没有意义。虽然平均分下来每个人只有二十五点军功，但是对于整场战斗来说，他们的付出根本就不够。二十五点军功意味着就要击杀二十五只地狱三手猎犬，这可不容易。不是这么简单的几分钟就能够完成的事情。说白了，大家伙都沾了龙定天的光。金应荣获得一千点军功也很正常，他的实力强劲，独自一人就击杀了不少的地狱三手猎犬及首领。而至于龙定天嘛，还能说什么？整场战斗可以说基本上就靠他一个人，他一个人就击杀了大部分的地狱恶魔。龙定天一个人获得四千点军功又何妨？谁都不会有意见。只有那杨杨杨心里满是怨气，但是他可不敢说出来。除非他嫌自己的命太长了，想要试试什么叫做短命。随后，军功开始正式发放到每个人的军功勋章内。夏生生开心得很，一不小心就升级到二星步兵了。这一战他可是什么都没有做。而看龙定天这边，一瞬间获得四千点的军功，他的军功勋章开始不断的发着光芒，升着级，一颗接一颗的星星出现，一瞬间就突破了十个星星。勋章的颜色与样子发生了变化。从白色的步兵勋章变成了黄色的少尉勋章，随后便没有再次增加星星，因为到了少尉这一级别，每升级一颗星，则是需要一万点的军功，想要升级难度很大，光靠击杀地狱三手猎犬完全不够，必须要深入远古战场去击杀更加高级的地狱恶魔。夏生生看到龙定天肩上的少尉军功勋章，不禁说道：“哇塞，定天，你都少尉了呀，长官好。”龙定天笑了笑，没说话，摸了摸夏生生的脑袋，这妮子可真的是调皮可爱，天真活泼。随后，刘建军开口说道：“军队就此解散，大家自由行动。”然后他便传送到了龙定天的身边。这一场战斗，你表现非常优秀，我给予你特权，可以进入军方专用场所，里面有着各种各样的功能，但是使用都需要消耗军功，你自己悠着点。”龙定天点了点头：“多谢长官。”接下来，龙定天对着夏生生说道：“我们去城里逛一逛，再出去刷副本吧。”夏生生自然同意：“好的，走吧，走吧。”突然，夏生生的通讯器响了起来，有人联系他。夏生生接通后，便开口说道：“西西，爷爷，你咋了？怎么突然联系我了？你现在在哪里？远古战场一号城池。你待在城池里面，不要乱跑。我现在过来找你。”夏生生一脸懵逼，然后嗯了一声：“定天，我爷爷要过来。那我们便等一会吧。”奇怪了，爷爷怎么这么着急就要过来？应该是担心你吧？毕竟刚才我们经历了那样的大战。龙定天想了想，应该就是这样的原因吧。刚才地狱恶魔大军进犯。爷爷担心自己的亲孙女再正常不过了。等了几分钟后，传送阵一道光芒闪过，出现了一位老者。老者一身长袍，气势不凡，精神的很。爷爷，你怎么来了？夏生生开口叫道。龙定天看到老人身上的长袍上面有着华金学府的标识，说明他是华金学府的人。然后便看到他肩上的军功勋章，不禁吓了一跳，居然是跟苏明远一样，是紫色五星将军。这位老者绝对不简单，肯定是华金学府的高层。是跟苏明远一个级别的存在，这样的人物早就名垂青史。是夏生生的爷爷，那便是姓夏，那就是夏晴天。龙定天瞬间对面前的老者充满了敬意。夏晴天从传送阵中走出，看到自己的孙女没事，顿时松了一口气。然后看到他的身边有个臭小子，然后这个臭小子他还认识，瞬间就气不打一处来。龙定天，赶紧离我的孙女远一点！夏晴天一声低喝：“不是，您说啥？”龙定天被突如其来的一声“远一点”给整懵了，一下子反应不过来。夏生生则是嘟着嘴说道：“哼，爷爷，你要干什么？”夏晴天看到夏生生有点生气的样子，瞬间就变了脸，脸上堆满了笑容：“嘿嘿，没事没事啊，爷爷就威慑一下这臭小子，看来还可以啊。”呵呵。夏生生则是没好气的说道：“爷爷，你可要注意自己的言行啊！龙定天可是我的朋友，你要是对他不好，我就再也不理你了。”哼。夏晴天闻言，瞬间吓得不轻：“别别别！”你放心，爷爷绝对不会对他怎么样的呀。先不说你啊，我要是对他做了什么，那苏明远第一个不会放过我啊。夏生生满意的点了点头，哼，这样才对嘛。第115章，收到邀请。夏生生继续说道：“定天，这就是我爷爷了，应该能够猜到是谁了吧？”龙定天点了点头，见过夏前辈。夏晴天摆了摆手：“别客气。”夏生生问道：“话说爷爷，你这么着急过来找我干嘛？我是过来接你回去啊。”远古战场这个地方太危险了，夏晴天说道。夏生生说道：“可是我还在做任务呢，还没有完成呢。”夏晴天气愤地说道：“说到这个我就生气，我
，你老爸居然私下决定让你来远古战场，这里多么危险啊！他不知道吗？气得我得到消息之后就立刻过来找你了，我还没有找他算账呢。等我回去一定要给他打一顿死的。好了好了，乖孙女，快跟爷爷回去吧，这里太危险了。夏生生则是摇了摇头，不不不，既然我已经接了任务，那么就要完成任务之后再回去。做人要有始有终，不能半途而废。夏晴天闻言则是有些着急。不就是任务吗？做什么任务不是做，非要做这远古战场的干嘛？实在太危险了！乖，跟爷爷回去。夏生生再次拒绝，不了爷爷，这里一点都不危险，有定天在，非常安全。而且龙定天已经答应我了，要带我刷地狱难度的元素据点，要给我集齐地狱元素据点套装的。夏晴天听着夏生生这样说道，脸色不禁愈发难看。什么叫定天？定天的，听着就难受。夏晴天看向龙定天说道：“臭小子，你自己说说看。”这远古战场危险不危险？龙定天淡淡的道：“有我在就不危险。”你你你！夏晴天顿时被气得不轻。夏生生瞬间站在龙定天面前说道：“爷爷，你要不要看看你在干什么？”夏晴天一下就软了下来：“好，那既然你们要刷副本，那爷爷安排几个人来陪你们一起怎么样？”夏生生直接开口说道：“才不要呢！定天他一个人就能单刷，他单纯就是带我的，我什么都不用干，全场吃喝玩乐就行。”夏晴天一脸的不解，不是，这臭小子能够单刷地狱难度的元素据点？夏晴天一脸的不相信。虽然他知道龙定天之前一代三十九刷副本的壮举，但是这里可不是学府内的副本啊，这里是远古战场，副本的难度高上不少，而且还是地狱级别啊。夏生生笑着说道：“当然啦，不信的话，您看看我手上的这个是什么东西。”夏生生说着，便拿出了一把地狱元素据点匕首，在夏晴天的面前晃荡。不是吧？真的假的？比真的还要真，夏晴天依旧有点怀疑。既然夏生生如此的肯定，那么就说明龙定天这臭小子能够单刷，这实力对比同龄人确实不错。那么这么说的话，不仅夏生生的等级不用愁了，连装备也不愁了。突然间，夏晴天看着龙定天，不知道低，怎么看怎么顺眼，然后突然发现龙定天居然已经是黄色少尉了。夏晴天大叫一声：“不是，你居然是少尉了？这怎么可能啊？你才多少级啊？”夏生生一脸无奈地看着夏晴天，什么不是什么似的，拜托爷爷，定天这么快成为少尉，不是很正常吗？好啦好啦，不跟你多说了，你呀、啊、就先回去吧，我们过两天就回来了。夏晴天点了点头，说道：“那行吧，但是过段时间的职业联赛，你要回来参加啊。”行了行了，您先回去吧，好吧。夏生生此时有些不耐烦了，他爷爷实在是有些太啰嗦了。夏晴天离开之后，龙定天与夏生生便来到了军方场所。现在的他已经有权限进入军方场所，使用军方的设施功能。军方场所无非也就是几个场所，类似华金学府内的场所：一是休息场所，二是技能修炼场所，三是传送场所，四是交易所。只要支付相应的军功，就可以得到相应的功能与服务。这里的效果可是比华金学府要高级不少，当然消耗的军功也不少，不是一般人可以消费得起的。所以，进入军方场所的最低要求是五星少尉才可以进入。看了一圈，没什么值得消费的。最后，龙定天两人便进入了交易所。这里的交易所流通的货币就是军工，只有消耗军工才能购买物品。里面的东西应有尽有，远比华国官方交易所与华金学府交易所要多得多。副本传送服务使用后可以瞬间离开副本，无论是什么难度，价格是一百点军工一个。龙定天立刻购买了两个，一个给夏生生，一个留个自己，以备不时之需。其他的东西看了看，发现并没有什么用得上的。此时，一个人走了进来，居然是金应荣。好巧不巧的，又跟他碰上了。这一次，他则是没有悬浮在空中，而是走了进来，瞬间少了几分高冷。金应荣是五星少尉，正好可以进入交易所。他进来之后，看了看龙定天，然后又看了看夏生生，开口说道：“生生，他是？”夏生生笑了笑：“应荣姐，他是我朋友，男朋友吧？”夏生生瞬间害羞的低下了头，然后金应荣再次开口。要是被我发现你对生生有一点不好，我就要了你的命。龙定天笑了笑，没有说话。夏生生则是拉着金应荣的手说道：“西西，放心了，他对我很好的。”金应荣不再说这个话题。对了，这个东西你们收好，特殊传送时可以传送到对方的所在位置。夏生生一脸懵的问道：“应荣姐，这个是？”金应荣说道：“这个是特殊传送时，你们一人一块。我最近为了涅槃之魂，正在不断的寻找着战场鬼王。”如果我找到了，就喊你们一起过来帮我击杀。涅槃之魂极为珍贵，极难掉落。最简单的获取方法就是击杀远古战场主宰。
。但是远古战场主宰除了实力强大之外，就是行踪飘忽不定，每隔半小时就会随机传送位置，就算被人发现了位置，也难以快速组好队伍击杀，所以极难获得。第116章，怎么每次都这样？龙定天淡淡开口：“远古战场主宰可是高达39级的世界级 BOSS， 可不是我这24级的小人物可以对付的。”金一荣说道。这个你无需担心，既然你能够单刷地狱难度的元素据点副本，那么就有那个实力对付这远古战场主宰。而且就以你这升级速度，怕是等我找到他的时候，你早就三十多级了。再说了，击杀这远古战场主宰与你与我都有好处。涅盘之魂，你肯定知道吧？这个东西它是必掉的，而且不止一个。而我个人只需要一个，其他的什么东西我都不要，都归你。我跟你说实话吧，其实不久前我碰到过远古战场主宰。但是因为自己一个人打不过，找队伍根本就来不及，而且找来的队伍那么多人，我确实也不相信别人，我独来独往惯了，所以没什么朋友。而因为你的实力，再加上你跟生生的关系，所以我是相信你的。怎么样？我说的你再考虑考虑。龙定天这次听得很明白了，话里话外都把这次的合作讲得很通透。反正横竖龙定天都是赚的，因为夏生生的存在，他是相信夏生生的，夏生生又相信龙定天，所以他自然也相信龙定天了。他负责找龙定天，负责出手击杀，得到的奖励他只要一个涅盘之魂，其余都不要，剩下的奖励都给他。这涅盘之魂不仅他需要，夏生生也是需要的。这样说起来，龙定天拒绝也不大现实。思考了片刻，龙定天点了点头：“好，我答应你。”金一荣说了句：“那到时候我再联系你们。”他说完便离开了。随后，龙定天与夏生生就在城池里随便找了一处房子对付了一晚。次日。两人休息好了，精神抖擞的出发，准备猛刷副本。这一次进入副本，效率再次提升。由于对副本的熟悉程度愈发提升，通关时间也就愈发的减少。仅仅四小时左右，副本就通关了。如果这个副本跟学府里面的副本大厅一样有光幕保存记录的话，那么众人就要惊掉下巴了。这本来就极为可怕的通关地狱难度副本的记录，每一次都在被提升，不断的刷新记录。成功击杀33级精神元素，经验加175000。获得黄金级武器，地狱元素据点匕首；获得黄金级防具，地狱元素据点戒指；获得黄金级防具，地狱元素据点软甲；获得元素金和 X 2获得二转职业凭证 X 1获得特殊称号元素猎人；地狱元素据点匕首，黄金级武器，全属性加500刺客类技能效果增加 50%30 级可佩戴；地狱元素据点戒指，黄金级防具，全属性加200。减少 20% 的技能消耗， 3 0级可佩戴。地狱元素据点软甲，黄金级防具，全属性加300控制免疫率增加 50% 30级可佩戴。元素晶核，极为罕见的稀有材料，是制作各类稀有物品的重要材料之一。副本结束之后，两人便离开了副本。然而，才传送出副本，就听到一声呵斥：“闪开，闪开！”龙定天一阵无语，真的是没有一次出来，副本安安静静的，就像每次开车在路上一样。每次明明是绿灯，因为别人大批量的闯红灯，搞得以为自己是色盲一样，就没有一次能够安安心心的开车的。突然，一双手伸向龙定天，试图推开他，然后推不动，就像在推一座大山一般，纹丝不动。开玩笑，无限闪避，起事儿等一群废物可以撼动的。传送完成之后，龙定天看清楚了外面的情况，他的身前站着一位身材魁伟的大汉，而大汉的身后则是有着一辆极为奢华的马车，八匹高等白马拉着。前后还有着共十个同样骑着白马的职业者护送着马车缓步前行。龙定天跟夏生生刚出副本，正好挡在了他们的面前。那个大汉看推不开龙定天，便使出吃奶得劲，发现依旧纹丝不动。这边行不通，他便准备对夏生生动手：“滚开，快给老子滚开！挡着了少爷的路，你不要命了？”龙定天看眼前这人，脸色瞬间一沉，直接给了他一脚。那人见状，想要躲避，却发现龙定天的速度太快了。仅一瞬间，那一脚就落在了他的身上，一声惨叫，他直接倒飞出去十几米，捂着胸口疼得爬不起来。放肆！下一秒，护送马车前行的前面几个职业者瞬间拔出武器，就要动手。与此同时，一个治疗术也落在了先前被龙定天踢飞的那人身上，那人才逐渐缓过来。这一脚，龙定天还是守着力道了，不然光这一脚就能要了那人的性命。如此高的属性加成，可不是开玩笑的。随着他们的挑衅。现场顿时剑拔弩张，所有的华国人立刻摆出战斗的架势，气息锁定了他们。住手！正当双方僵持不下的时候，马车内传出一道阴柔的声音，对方的职业者们瞬间收敛了气势。
，随便就看到一位年轻人从马车上走了下来，一副阴柔的样子，有种独特的气质，就是有点像那古时代工人的那副模样，气质非凡。那名年轻人缓步走来，继续说道：“你们几个怎么如此无礼？都给我退下！”随后，那些职业者们便退至两侧，低着头，恭恭敬敬地站着。紧接着，年轻人向龙定天他们走来：“两位不好意思，刚才是我的手下鲁莽了。”我叫亚历山大·艾特罗伯斯，来自罗特斯帝国三十一级雷神使者。在介绍完自己的等级与职业之后，这人高傲的扬起了头，似乎在场的一切人都远不如他，完全不值得他多看一眼。居然是罗特斯帝国的雷神使者啊！雷神使者这个职业很牛逼吗？是啊，这个也是史诗级职业，但是只有罗特斯帝国独有的，据说是等到了雷神的认可才能觉醒这个职业的，似乎很厉害的样子。厉害什么厉害？这个说白了。就是能够操控雷电之力罢了。这样的职业多了去了，有什么可牛逼的？越是厉害的人，越是低调，哪里像他这样如此高调？一般这样的人都不是什么厉害角色，怕都是废物吧？第117章，送上门来找死。龙定天则是出于礼貌，也是介绍自己：龙定天， 2 4级暗影双刃。然而，那个叫什么亚历山大的人根本就没有听龙定天的话，而是看着夏生生。他一副绅士的样子，发出阴柔的声音。这位小姐，我可以邀请您加入我的队伍吗？我，雷神使者，可以带你刷地狱难度的副本哦。夏生生很讨厌这样虚伪的人，尤其这个人的声音还如此的阴柔，整个人都阴柔的很。简单来说，就是娘娘腔啊，实在是令人太不舒服了。夏生生一脸嫌弃的看着他，并没有说话，可以说是不想说话。龙定天便直接开口说道：“你不配。”亚历山大艾特罗伯斯闻言不禁一愣，然后有些愤怒，但是忍住了，平静的说道。我想我应该比你有资格跟能力吧，你不配。龙定天再次重复。亚历山大艾特罗伯斯继续说道：“你懂什么？你一个二十四级的低级职业者，懂什么配与不配？也是，可能你自己都不明白，我也就不怪你了。要怪就只能怪你太无知了。”哈哈哈。龙定天再次说道：“你不配。”亚历山大艾特罗伯斯也不生气，我就不跟你计较了。无知的人，你知道本大少爷要刷什么难度吗？说出来都吓死你！本大少爷要单刷地狱难度的副本，这一次来。我就是要单刷地狱难度，为了获得那个传说中的称号。这位小姐，你就看好了吧。到底谁才是那个小丑，谁才不配？用事实来说话。龙定天淡淡的开口：“你会失败的。小丑始终是小丑，永远上不了台面。”夏生生笑了笑：“你才是那小丑，还是脑子不大好的小丑，身上一点阳刚之气都没有。”哼哼哼。说完之后，龙定天与夏生生使用冷却卷轴之后，再次进入了副本。亚历山大艾德罗伯斯此刻再次忍受不住。用那阴柔的声音怒吼着：“放肆！你们大胆，居然这样说本大少爷！本大少爷一定要你们好看。”此时，他的心中已经无比怨恨，心里默念着：“男的要扒皮抽筋碎尸万段，女的要万般折磨沦为玩偶。”他咬了咬牙，握紧了拳头。随后，他便叫来手下，吩咐了几句：“少爷，您真的下定决心了吗？这样做风险可是很大的呀，万一出了一点意外，被人知晓了，那我们就完蛋了。”最后，亚历山大·艾德罗伯斯依旧坚持着他的想法，就算被人发现了又如何？他们是在进入副本之后消失的，那么他们也就是因为副本而死的，不会怀疑到我们头上。好了，这件事就这样决定了，准备出发。随后，他便拿出一个特殊的卷轴，直接激活使用。卷轴发着光了，几秒后，他们十二个人便全部消失不见，进入了副本。此时，在副本中，龙定天带着夏生生一路横推，清扫着元素怪物。一路上，两人有说有笑的。当然，大部分还是夏生生在说，龙定天在听。夏生生说道：“我现在想想都能够想到，那个叫什么罗伯斯的人，脸上是个是个什么表情？估计跟吃了屎一样难看吧？名字还叫什么亚历山大？艾德罗伯斯，笑死个人！亚历山大什么鬼？还罗伯斯？罗伯斯有什么亚历山大的？罗伯斯好吃吗？我真挺希望他一个人去单刷那地狱难度的副本呢。千辛万苦的通关了副本，然后发现称号没了，这不是才最有趣吗？嘻嘻。不过说起来，就算他职业好。”装备好，但是这地狱难度的元素据点对他来说单刷还是难度太大了吧？也就有定天，你有这个单刷的实力了。突然感受了一股股的不一样的气息出现，龙定天立刻转身看向副本入口处，居然发现出现了不少的人影。嗯，什么情况？为什么有人可以进入我们的副本？龙定天很是疑惑。定睛一看，发现来人显然就是刚才的亚历山大·艾蒂罗伯斯那波人。夏生生同样惊讶不已。他们怕是使用了特殊卷轴，跟着我们进入了副本。亚历山大·艾特罗伯斯一脸的阴柔笑容，然后再次拿出一张卷轴激活使用。
。一瞬间，副本内的气氛变得有些奇怪。夏生生脸色大变，糟了，副本被他们封印了，我们不能随意离开副本了。亚历山大·艾德罗伯斯带人将龙定天两人围在中间。哈哈，没想到吧，在这里会碰到我们。要怪就只能怪你们的嘴实在是太欠了。我这个人什么都吼，就是脾气不太好，这口气我咽不下去，所以呢，我只能进到这里，然后杀了你们。哈哈，是不是很刺激，很有趣啊？是不是很绝望，很可怕，很恐惧？放心，我不会就这样一刀解决了你的，我会慢慢的折磨你致死。对了，还有这位小姐，我不会杀了你的，我只会好好的欣赏你，好好的让你体会一下我们罗特斯帝国的味道。哈哈哈哈，恐惧吧，颤抖吧。亚历山大·艾特罗伯斯现在就像个疯子。龙定天笑了笑，既然现在在副本里面没有外人，那么就开始吧，猎杀时刻。不仅龙定天没有恐惧，而且连夏生生也是一样，反而一脸的愤怒。亚历山大·艾德罗伯斯没有看到他想要看到反应，一脸的懵逼。不是，你们不害怕吗？还有你笑什么笑？有什么东西那么好笑？龙定天淡淡的开口：“既然副本封印了，那么你们不是也出不去了吗？你连我是谁，我的职业是什么，我的实力有多强都不清楚，就进来送死，真的是愚蠢至极啊！那你们就留下吧。”亚历山大·艾德罗伯斯耻笑道：“就凭你。”一个二十四级的什么职业？你算个什么东西？还想留下我？让你见识见识什么才叫做强大吧！蝼蚁，他抽出一把巨剑，仰天大笑。第一百一十八章，离开远古战场。技能：雷神下凡。一瞬间，亚历山大·艾德罗伯斯整个人被雷电包围，可怕的雷电不断的发出滋滋的声音。他整个人的姿态也发生了巨大的改变，居然从原来的阴柔气息变成了阳刚气息，气息变得异常的强大。这个技能放出，起码比刚才强上了数倍。哈哈，害怕了吧？慌张了吧？我的强大你永远想象不到。我现在的实力完全可以与四十级的职业者相抗衡。算了，说那么多你也不会明白，毕竟你只是一个二十四级的蝼蚁罢了。哈哈哈哈！龙定天面无表情的看着他，毫无反应。而夏生生则是像在看傻子一样看着他，这人似乎有什么大病。龙定天点了点头，表示认可。若之，亚历山大·艾特罗伯斯闻言顿时暴怒。你找死！他说完，便直接举起巨剑砍了过去。巨剑上面充满了雷电的狂暴之力，气息极为恐怖。在他出手的瞬间，龙定天也向前一步，将夏生生护在身后。死吧！哈哈哈！绝望吧，蝼蚁！你千不该万不该来，惹怒本大少爷！亚历山大·艾德罗伯斯的脸上皆是疯狂之色。然而，在攻击落下的时候，龙定天则是淡定的用单手接住了攻击。亚历山大·艾特罗伯斯的猛烈攻击，如同落在棉花上一样，瞬间泄了力。无论他怎么使劲，怎么拼命，都无法再进一分。不可能，绝对不可能！为什么你有这么强的力量？这绝不可能！明明我是四十级以下无敌的存在，怎么可能连你一个二十四级的小菜鸟都奈何不了？他疯狂地叫喊着。此时，他的手下们眼里也都是惊骇之色，但是他们知道，此时已经没有退路，不进攻就的死。所以，这一刻，所有人开始对龙定天开展了疯狂的攻击。无数的技能从四面八方朝着龙定天丢来，此时他跟夏生生是被他们包围住的。这样的技能铺天盖地而来，夏生生肯定是无法闪躲的。技能血雨腥风，一个群攻技能瞬间释放，镜像分身同时出手。只听到一群惨叫声，围攻龙定天他们的人瞬间全军覆没，毫无悬念的秒杀。他们甚至连反应的时间都没有，他们还维持着进攻的姿态，就这样死了。死的也不痛苦，毕竟是一击必杀。随着他们的死亡，他们的攻击也瞬间消散，并没有落下。夏生生捂着嘴说道：“他可是罗特斯帝国的人啊！你就这样杀了他？”龙定天淡淡的道：“他该死。”夏生生说道：“你不怕到时候罗特斯帝国的人过来找你麻烦吗？”龙定天笑了笑：“管他呢，来一个杀一个，来两个杀一双。要是真把我惹怒了，我就直接杀到罗特斯帝国去，把他们连锅端了。”夏生生一脸的笑容：“嘻嘻，这感情好啊！到时候千万记得带上我。”我要看热闹，龙定天点了点头。此时，罗特斯帝国皇宫内，一处圣殿，突然里面的一座神像发出剧烈的波动，顿时引起了值守者的注意。什么？罗伯斯死了？随着值守者立刻上报，片刻之后便赶来是数位气息极为恐怖的职业者。何人如此大胆，居然敢动我罗特斯帝国的人？快去找高等牧师，抓紧时间复活罗伯斯。他之前留下的印记开始变淡了，可千万不要影响了他参加职业联赛啊！等他复活了，我倒要看看是什么人，居然如此胆大包天，该击杀罗伯斯。几小时后，龙定天两人再次通关了副本，看了看经验条
，龙定天就快要升到二十五级了，而夏生生已经升到二十三级了，这升级速度实在是快的离谱。而且整个过程不要太轻松愉快，跟着一路玩耍，逛吃逛吃就行了。天底下怎么会有如此好的事情？夏生生想到这里，心里愈发开心。要知道当初他升一级是多么的困难啊，真的是一言难尽。接下来几天。龙定天跟夏生生一直在刷着地狱元素据点副本，效率快到令人发指。直到两人将各自的冷却卷轴的次数都用完之后，他们才停下了刷副本的脚步。此时，龙定天已经升到26级，距离27级也不远了。而夏生生呢，已经升到25级，不过是刚刚升级。这升级速度如同坐火箭一般，才几天的时间就升了好几级。要是换做别人，至少要几个月的时间。随后，两人便回到了城池。龙定天开口道。冷却卷轴次数已经耗尽，而这里并没有能够充能的炼金术师，所以我打算回一趟华金学府，充下能量，时间可不能浪费。夏生生点了点头，正好趁这个机会，我也回家一趟，上交一下任务，也看看还有没有新的任务。当然也顺便叫他们给我充一下能量，嘻嘻，到时候再让你带我刷副本哈。龙定天笑着点了点头，好。随后两人去交易所处理了他们所不需要的地狱元素据点装备。毕竟他们两人的套装已经集齐，另外还有多余的地狱元素据点爆出来的材料，对他们来说也没用了。但是这些东西对其他人来说用处可大了。就这两天的收获，在交易所售出之后，瞬间令龙定天变成了小富翁，获得了几个亿的金币。夏生生开口道：“你呀，别以为几个亿的金币就很多了，等到你等级高了以后，这点金币都不够塞牙缝的。还有啊，到时候随着等级的提升，很多东西不是靠金币就能够买到的。”金币可不是什么硬通货，军功才是。多积累积累军功，然后以后再去到高等级的城池，可以购买到更多意想不到的好东西。龙定天认可的点了点头。处理完东西之后，两人踏上了回华金学府的传送阵。两分钟之后，传送结束。龙定天早已经适应了，而夏生生半天才缓过来。夏生生说道：“我就先回家喽。”龙定天点了点头，一切小心。随后，龙定天便联系了苏明远：“苏神，我回来了。”第幺幺九章，职业联赛信息。通讯器那边传来苏明远的声音：“你回来干什么？”龙定天淡淡的说道：“交任务。”“什么？你完成任务了？”苏明远惊讶的说道。龙定天说道：“是啊。”“去，来我这吧。”苏明远尽量平静的说道。随后，龙定天就传送到了苏明远的住宿。苏明远看到龙定天后，开口道：“过来坐吧。”龙定天点了点头：“不是，你怎么二十六级了？”你升级怎么这么快的？苏明远再次惊讶道。于建安没好气的说道：“你说你啊，都一把年纪了，能不能不要这么一惊一乍的？也不看看自己是什么人，像什么样子。”苏明远没搭理他，继续说道：“快告诉我，你小子是怎么做到的？”龙定天实话实说：“刷副本，升级速度快吗？”说实话，龙定天觉得一点都不快，毕竟他不是单刷，经验平均分掉了，不然的话，等级还要高上几级。苏明远继续问道：“那这么说的话？”你的冷却卷轴都用完了吧？哎，等下，不对啊！就算你一直单刷噩梦难度的副本，经验也不够啊，不可能升到二十六级的呀！龙定天淡淡说道：“不是噩梦难度，是地狱难度。”苏明远一脸的震惊：“单刷地狱难度？”龙定天说道：“是啊，但是我带了一个人。”于建安笑了笑说道：“你看吧，我早说了，他会刷地狱难度吧？那个人是夏生生吧？”龙定天点了点头：“是。”随后，龙定天便拿出苏明远要求的材料，还有已经失去能量的初级冷却卷轴。这是您交代的材料，还有这冷却卷轴，麻烦您帮我冲下。嗯，我找遍了，实在是找不到可以充能的炼金术师。龙定天说道。苏明远笑了笑：“你小子这一点我是真喜欢，直截了当。”龙定天实话实说：“我这人比较直接，比较简单。苏神大人有事情吩咐，我定当拼尽全力。”苏明远摆了摆手：“罢了，这一次我就免费帮你充能吧。”对了，职业联赛你可听说过？龙定天点了点头，知道的。苏明远继续说道：“职业联赛这一次主办国是我们华国，时间就在一周后，我会参加的。”龙定天抢先说道。苏明远顿了顿，继续说道：“我对你的要求是拿到你这个级别的冠军，具体的赛事内容不久后便会统一发送到通讯器上。”龙定天点了点头，好，没有丝毫的犹豫就答应了。苏明远对龙定天很是满意。离开苏明远的住所之后。龙定天直接来到了学府的图书馆，他需要从这里了解到更多关于地狱恶魔跟远古战场的相关信息。这里可是高等学府，不同于普通高中，蕴含着几乎所有知识，像什么职业技能深度解析
、世界范围内的副本与 BOSS 分布以及攻略方法、地狱恶魔的相关情况、种类等级能力介绍等等。想要了解什么信息，直接来图书馆查看是最快速的。在这里，每查看一份资料都需要消耗对应的积分。在图书馆的入口处存在着类似副本大厅的水晶球，通过水晶球可以查询想要查看的资料是否存在，还有存放的位置。龙定天直接检索了地狱恶魔与远古战场的资料，很快的他就查到了不少相关资料，随后便前往资料存放区域。这块区域存放资料都是关于远古战场的介绍，包括地图、怪物、注意事项等等。初级资料对应着初级职业者，也就是四十级以下的职业者，每次查看需要消耗十点积分，支付了积分便激活了资料，资料瞬间投影出来。当然，这个投影只有激活者才看得到。资料上面不仅有着具体的画面。还有着详细的文字介绍，龙定天一字不落地查看着资料。没多久，龙定天就逐渐了解了远古战场的地图、怪物的等级分布、副本的等级分布等情况。华国在远古战场有着八座城池，编号分别为一到八，一座比一座更接近地狱入口，所以八号城池是最接近地狱入口的城池，几乎就在地狱入口处。那是远古战场的最深处，充满了危险，时不时就会出现地狱恶魔。这地狱恶魔可不是像地狱三首猎犬这种废物的存在，而是高上不少层次的存在。而且每隔一段时间就会有高阶地狱恶魔突然袭击。地狱三首猎犬首领只是地狱恶魔中最低级的存在，更别说地狱三首猎犬了。地狱恶魔里的高阶恶魔非常强大，具体情况如何，至今为止无人可知。只知道那地狱魔王无比强大，实力完全可以跟人类顶级强者对抗。也因为如此，人类跟地狱恶魔一直对抗着，僵持着。谁也奈何不了谁。龙定天在图书馆一待就是几个小时，突然通讯器收到了一条信息。龙定天查看一下，发现是职业联赛的信息。同一时间，全世界的职业者都收到了有关职业联赛的信息。职业者们收到信息的时候都激动不已，因为这一次的奖励非常的丰富，定然会引起无数人的参加。这一届的职业联赛竞争必定非常激烈。龙定天看完介绍之后，微微一笑。职业联赛分为两个部分。第一个部分是常规比赛，第二个部分是特殊比赛。常规比赛无非就是个人挑战赛与团体挑战赛，特殊比赛则是各种独具特色的挑战赛。比赛的组别划分是按等级划分的，每十级为一个级别，每一个组别的冠军奖励非常可观。突然，龙定天的通讯器再次响起，夏生生主动联系了他。龙定天随后立刻回复夏生生：“怎么了？夏生生，你收到职业联赛的信息了吧？”龙定天淡定地说。收到了，夏生生兴奋地说道：“那奖励你也看到了吧？我们一起组队去参加，肯定能够获得奖励。”嘻嘻，明天一早我们就一起去报名，好不好呀？龙定天淡淡的说：“好。”夏生生开心的说道：“那明天早上我来找你哦。”嘻嘻，第幺二零章报名参赛。这一次的职业联赛奖励异常的好，四十级以下的个人挑战赛，也就是二转以下，每个组别的冠军能够获得一个初级潜能激发药剂。初级潜能激发药剂的作用是令使用者的所有基础属性永久性的增加 5% 仅限40级以下使用，不包含40级。而且每个人一生只能使用一次初级潜能激发药剂，重复使用没有任何效果。别看作用只是增加 5% 的所有的基础属性，等到39级的时候使用，增加的属性可远比一件黄金级的装备来的增幅要高。而且这可是永久性的增加基础属性，等到后面有些技能、有些装备、有些 buff 的加成都是按比例的。这就体现出了这个初级潜能激发药剂的作用了。另外就是四十级以下的团队挑战赛，也是限制二转以下，每个组别的冠军的奖励更是丰厚，不仅可以获得一个初级潜能激发药剂，而且还可以获得一个初级特殊技能卷轴。这初级特殊技能卷轴可是异常稀有的物品，它的获取途径非常的少。目前已知的获取途径，一个是通过击杀某类极为稀有的世界 BOSS 掉落，另一个则是通过制作初级技能卷轴出现。而通过制作初级技能卷轴获得这个初级特殊技能卷轴的几率非常的低，甚至都没有万分之一。与中彩票的几率相比，估计都不会占据上风。而这初级特殊技能卷轴的作用，则是使用之后可以令使用者必定获得一个四十级以下的新技能。所以这初级特殊技能卷轴就显然极为珍贵。这个东西对于龙定天来说是一个必需品。最后一个就是特殊挑战赛了。这个赛制的规则与奖励居然没有提前说明，看来非常的神秘。就是不知道奖励够不够丰富，如果可以的话，龙定天不介意多得一个冠军，顺手收获一些奖励。这个到时候再说吧。次日一早，龙定天与夏生生两人一同前往华金学府的职业联赛报名点。职业联赛的报名从今天正式开始，到处都有报名点。他们两人已经来得很早的
但是报名点内已经人满为患。由此可见，职业联赛对于职业者们的重要性。龙定天不断探头在寻找着什么人，夏生生一看便明白了，然后低声的说道：“定天，你的姐姐肯定不会出现在这里的，他们那些顶级学院都有着自己专属的报名点，不可能来这里人挤人的。”龙定天看向夏生生问道：“那你知道他们的报名点在哪里吗？”夏生生摇了摇头说道：“不知道，或许等到职业联赛的时候能够见到吧。”龙定天一脸的失望。自龙定天进入学府以来，这些天只听闻过顶级学院的名号，却从未见过他们的人。他们这些顶尖人才显得异常的神秘。想要真正了解他们，只能靠自己的努力加入他们才行。龙定天，突然一声叫喊打断了龙定天的思考。他循声望去，发现来者是三人，两女一男。龙定天说道：“他们三人是我们那个省一起考入华金学府的。叫我的那个女生叫做宋倩倩，是高中同班同学。不过高中三年。”我跟他没有讲超过二十句话。夏生生听到龙定天主动的解释，不禁放松下来，然后一脸笑容。宋倩倩走近之后说道：“你们也是来报名职业联赛的吗？”夏生生开口道：“是啊。”龙定天则是点了点头。叶天开口问道：“要是你没到二十级就好了，我们可以跟着你混。”宋倩倩也说道：“是啊，是啊，那我们就可以轻松的躺赢，稳拿冠军了。”严雪说道：“现在我们要靠自己努力拼搏了。”龙定天笑了笑。那你们找好其他人没有？团队挑战赛最多可以有五个人的。宋倩倩笑着说道：“那当然了，你也不看看本大小姐是什么样的存在。”龙定天点了点头：“那就好。”随后，众人便随便聊了几句，就分开了。龙定天跟夏生生继续排着队。突然，夏生生似乎看见了一个熟悉的身影——樱桃姐。他确定之后，便喊道：“刘樱桃！”听到有人喊他，转身看来。等他看到夏生生之后，脸上不禁流露出灿烂的笑容。随后，刘樱桃。楚星跟谢婉晴三人向夏生生他们走了过来。生生，你们也来报名职业联赛吗？刘樱桃开口问道。夏生生点了点头。是啊，樱桃姐，你们也是吗？你们是打算三个人参加团队挑战赛吗？刘樱桃叹了一口气。我们三个人怎么参赛嘛？到处找队伍也找不到。他们主要是嫌弃我们等级太低了，职业也不算很突出，根本就找不到人。说的也有道理，毕竟他们这个组别是二十级到二十九级，别人参赛。自然要找等级高点的队友，不然怎么可能获得好的名次？如果你是二十八级、二十九级的话，那么恭喜你，你就是所谓的抢手货；但是你只有二十级出头的话，那么祝贺你，你就是所谓的嫌弃货。现在刘樱桃只有二十四级，职业是飓风骑士；至于另外两人，楚星则是二十一级的萨满，谢婉晴则是二十一级的精灵牧师。说白了，刘樱桃只是一个肉盾，等级也不够高，不禁抗。楚星和谢婉晴两个辅助。等级都只有21级，虽然说辅助的等级要求可以放宽一点，但是在20级到29级之间， 2 1一级实在是太低了。楚星和谢婉晴本来想说什么，但是憋回去了，只是叹气。夏生生则是突然开口：“要么我们几个人一起组队吧，就像之前我们参加试炼一样，让定天带着我们起飞，带着我们勇夺冠军，吊打那群狗眼看人低的东西，那群势利眼。”说完之后，夏生生看向龙定天问道：“定天，你怎么看？”龙定天点了点头，表示默认。不就是多带三个人吗？有何不可？对他来说都没区别。第121章，不死禁区。随后几人又聊了一些东西，便五个人组上了队伍，成功报名。报名之后，他们便分开了。七天后，职业联赛将在华国华金市正式举办。突然，龙定天收到了苏明远的通话。接通后，对面传来熟悉的声音：“马上来我这里。”龙定天应道：“是苏神。”挂掉通讯器之后。龙定天对着夏生生说道：“生生，苏神找我有事，我就先去过去了。”夏生生乖巧的点了点头：“嗯嗯，你去吧，完事记得联系我哦。”好。龙定天说完，便直接传送离开。来到苏明远的住所之后，发现这一次只有苏明远一个人在。苏明远看到龙定天来了，来来来，自己找地方坐。龙定天坐下之后问道：“不知苏神这次找我来是有什么事情？是不是有新的任务？”苏明远笑了笑：“你小子。”这么容易就被你猜中了呀？是的，这次叫你过来就是有新的任务交代给你。苏明远顿了顿之后，继续说道：“这次的任务是要求你进入三号城池，第一，击杀地狱恶魔，军功勋章至少达到二星少尉。这个对你来说应该很简单，而且现在你已经是零星少尉了。第二，这三号城池所处的位置在远古战场中有点特殊，那里死气非常重，所诞生的怪物皆为不死族，因为环境特殊的原因。”这里经常会出现不死族秘境，而这第二个任务就是要求你进入那不死族秘境，获得里面的不死族的力量源泉
骷髅金海。龙定天点了点头，好。苏明远见龙定天毫无犹豫的就答应了，心里很是舒坦。哈哈，你这小子很对我的脾性啊，我就喜欢你这直爽的样子。龙定天笑了笑，没有说话。苏明远随后掏出那块初级冷却卷轴，丢给龙定天，然后说道道：“能量已经给你充好了，如何升级这冷却卷轴，我也已经发到你的通讯器上面了。”等到你集齐了所有升级所需的东西之后，你再联系我，我会找人帮你升级。龙定天点了点头，好，多谢苏神。苏明远摆了摆手，行了行了，赶紧去完成你的新任务吧。哎，对了，记得按时回来参加职业联赛。龙定天应道：“好的。”随后，龙定天便离开了苏明远的住所，直接来到了夏生生的身边。夏生生直接问道：“快说说，苏神给你安排了什么新任务啊？”龙定天实话实说：“让我前往三号城池。”击杀地狱恶魔，提升军功勋章至二星少尉以上，还有进入不死族秘境，获得不死族的力量源泉——骷髅金海。夏生生一脸的懵逼，不死族秘境，骷髅金海，这个我没听说过。龙定天解释道：“三号城池附近那片区域受到了不死族力量的影响，充满了死气，甚至连地狱恶魔的力量都难以入侵。在远古战场中，那片地区又被人称为不死禁区。”夏生生闻言，眼里冒着金光：“不死禁区啊！”会不会很有意思？龙定天淡淡的说道：“去了就知道了，我们现在就出发。”随后，龙定天和夏生生两人就来到了传送阵。他们现在都有军功在身，已经有足够的资格传送到三号城池。几分钟后，传送结束。龙定天早已适应长距离的传送，但是夏生生依旧有些不舒服。抵达三号城池后，龙定天发现与一号城池并没有什么差别，两人便直奔目的地——城门口。然而，等他们到达城门口的时候，却被守城的士兵拦了下来。小伙子，小姑娘，你们这个等级出去可不行。外面最低级的怪物都是33级，你们才25级、26级，出去就是送死。守城的士兵等级已经达到了40多级，妥妥的二转职业者。他看到龙定天与夏生生的等级信息之后，直接拒绝他们出城。龙定天淡淡的说道：“没事的，我们可以的。”守城的士兵再次开口：“不行，不行，外面太危险了。”你们不能出去！龙定天指了指自己的军功勋章：“我是少尉，还不能出去吗？”守城的士兵一脸惊讶：“你，你居然是少尉？你才二十六级啊！”但但是，就算你是少尉也不可以，外面实在危险。这守城的士兵死活不让龙定天他们出去。龙定天有些无奈：“这士兵也太负责了吧！”此时，龙定天看向城外，发现不远处有着几只怪物正在游荡，距离大概五六百米的样子。作为二十六级的职业者。龙定天的视力非凡，可以看清楚，有着几只骷髅怪物拖着长剑在无方向的四处游荡。下一秒，龙定天动手了，技能暗影加速。龙定天以极快的速度冲向那几只骷髅怪物，极高的敏捷使得他的速度如同光速一般。我去，这么快的吗？守城的士兵一脸的惊讶。几秒后，龙定天便冲到了几只骷髅怪物的面前，技能双刃风暴，手起刀落。仅仅一个技能，就瞬间收割了几个骷髅怪物的生命。死去的骷髅怪物，整个骷髅散架，成功击杀33级骷髅士兵，经验加165000。成功击杀33级骷髅士兵，经验加165000。秒杀，瞬间秒杀！守城的士兵看得那叫一个目瞪口呆。一个26级的职业者，居然一招就秒杀了好几只33级的骷髅士兵，这是个什么概念？这人是不是强的有点离谱了？这事情发生的如此的不真实。但是又是真实存在的。守城的士兵再次看了看龙定天，二十六级，而且如此年轻就已经是少尉了，那么就间接的说明他的实力强大的令人发指。夏生生淡定的问道：“现在我们可以出去了吧？”守城的士兵缓了过来，说道：“啊，哦，可以可以，你们出去吧。”成功放行之后，龙定天便带着夏生生开始深入这不死禁区。